வணக்கம் நண்பர்களே பி ஜி நாவல் சேனலுக்கு உங்களை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறோம் நாம் இன்று ஒரு புதிய நாவலை கேட்கப் போகிறோம் நாவலின் தலைப்பு மயிலாடும் சோலையிலே எழுதியவர் பத்ம கிரகதுரை அவர்கள் வாசிப்பது நான் உங்கள் புவனா செல்வம் கதைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயங்க நம்ம சேனல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் நம்ம சேனல்ல வர கதைகள் பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணி எங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க உங்களோட கருத்துக்களையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் மயிலாடும் சோலையிலே இன்ட்ரோடக்ஷன் குற்றாலத்தில் வசித்து வரும் மாதவியின் குடும்பம் சாபம் பெற்றது என்று ஊராரால் பேசப்படுகிறது மாதவிக்கு கங்கா யமுனா காவேரி என மூன்று பெண்களும் பார்த்தசாரதி எனும் ஆணுமாக நான்கு பிள்ளைகள் மாதவியின் கணவர் வைத்தியநாதன் பாம்பு கடித்து இறக்க கங்காவின் கணவன் குற்றால அருவியில் இருந்து விளைந்து இறக்கிறான் பார்த்தசாரதியின் மனைவி விபத்தில் இறக்க தெய்வானியின் சாபம் அந்த வீட்டை பழி வாங்குவதாக பேச்சிருக்க அந்த சாபத்தை உடைக்க என வருகிறாள் மணிமேகலை தெய்வாவின் சாபம் பெற்று கருகி கிடக்கும் மலை உச்சியில் தைரியமாக ஏறும் முடிவெடுக்கிறாள் மணிமேகலை யார் அந்த குடும்பத்தின் சாபத்தை தீர்க்க அவளுக்கு என்ன அக்கறை சாபத்தின் காரணம் என்ன சாபம் தீர்ந்து மாதவியின் குடும்பம் நல்லபடியாக வாழ்ந்ததா தெரிந்து கொள்ள கதையாக படிக்க தொடங்குங்கள் அத்தியாயம் ஒன்று மா கொட்டிலில் கட்டி இருந்த பசு லேசாக கத்தவுமே பட்டென விழி திறந்து விட்டாள் மாதவி கண்ணை கசக்கி கொண்டு மணி பார்க்க அது நான்கு முப்பதை காண்பித்தது என்ன இன்னைக்கு இப்படி கத்துது முனகியபடி எழுந்தவள் முகத்தில் குளிர்நீர் அடித்து கழுவிக் கொண்டாள் அதற்குள் பசு மீண்டும் ஒரு முறை கத்தியது இப்போது இரட்டை நாயனம் போல் இரண்டு சத்தங்கள் பால் கறக்கும் வேலையை நினைவுறுத்தி அழைக்கின்றன அவை அடுத்ததும் முடிச்சிருச்சு போல மாதவி வேக வேகமாக பால் கறக்கும் பாத்திரத்தை எடுக்கவும் வெளி காம்பவுண்ட் கேட் பூட்டை தட்டிய கோனாரின் சத்தம் கேட்கவும் சரியாக இருந்தது மாதவி பால் பாத்திரங்களை பின்னால் மாட்டு தொலவத்தில் கொண்டு போய் வைத்துவிட்டு அவளை பார்த்ததும் மா என கொஞ்சலாக குரல் கொடுத்த மாடுகளுக்கு கொஞ்சம் பச்சை புள்ளை உருவி போட்டாள் அம்மா எழுந்துட்டீங்களாமா கேட்டபடி சைக்கிளில் உருட்டியபடி உள்ளே வந்தார் கோனார் வாங்க கோனாரே என்ன இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு பசுங்க கத்திக்கிட்டே கிடக்கு பாருங்க நேத்து சோழி சாஸ்திங்கம்மா படுக்க நடு ராத்திரிக்கு மேல ஆயிடுச்சு காலையில எல முடியல இதோ நொடியில கறந்துடுறேன் பாத்திரத்துடன் மாட்டின் அருகில் போனார் கோனார் அங்கிருந்த ஐந்து பாத்திரங்களில் பனி நுரையாய் பொங்க பொங்க பாலை பீச்சு முடித்த போது வானம் வெளுக்க ஆரம்பித்தது இப்போது வீட்டினுள் இருந்து வந்த மாதவி குளித்து முடித்து தலைக்கு வெள்ளை துண்டை இருக சுற்றி இருந்தாள் அந்த வெள்ளை துண்டிற்கு வெளியே தெரிந்த முன் நெற்றியில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மிக லேசாக பரவி கிடந்த நரைமுடிகள் அவளது வட்ட முகத்திற்கு பேரழகை தந்தது அவள் பூஜையை முடித்து விட்டாள் என்பதற்கு சாட்சியாக நடு நெற்றியில் திருநீரு கீற்றாக இருந்தது காதில் வெளியே தெரியாமல் கிடந்த சிறு வைரக்கல் தோடும் மூக்குத்தியற்ற ஓட்டை தெரியும் மூக்கும் வெற்றாய் வேண்டாம் என கழுத்தில் போட்டிருந்த கனத்த அந்த பொன் சங்கிலியும் வெறுமனே இருந்த கைகளும் கணவனற்ற அவளது நிலையை தோற்றத்தில் சொல்லின ஆனாலும் வெற்றாய் கிடந்த நெற்றியில் மின்னிய அந்த திருநீர் கீற்றில் மகாலட்சுமி கலையாக தெரிந்தாள் மாதவி கூடவே முகத்தில் ஜொலித்த அந்த தேஜஸ் வேறு கட்டி இருந்த அந்த பழுப்பு நிற காஞ்சி நூல் புடவை அவளது கம்பீரத்தை கூட்டி காட்ட அரியாசனம் ஏறப்போகும் அரசியை நினைவுறுத்தின முடிஞ்சுதா கோனாரே ஆச்சுங்கம்மா கடைசி பால் பாத்திரத்தை நிரப்பி எடுத்து வைத்துவிட்டு நிமிர்ந்த கோனார் மாதவியை பார்த்ததும் கை கூப்பினார் அப்படியே மகாலட்சுமி தாங்கம்மா உங்க முகத்துல விழிச்சுட்டன்ல இனி இன்னைய பொழுது எனக்கு அதிர்ஷ்டம் தானுங்கம்மா மாதவி விரக்தி சிரிப்பொன்றை உதிர்த்தாள் புருஷன பறி கொடுத்தவ கோனாரேனா என்ன போய் லக்ஷ்மிங்கிறீங்களே பொட்டும் பூவும் மட்டும் ஒருத்தருக்கு தெய்வ கலை கொடுக்காதுமா நேர்மையான வலியும் மென்மையான முகமும் நிமிர்ந்த பார்வையும் தான் அவரை தெய்வமாக்கும் 
நான் என் சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க பூவும் பொட்டுமாய் இந்த வீட்டுல வாழ்றதுக்கு வந்த நாளுல இருந்து உங்களை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அன்னில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு நீங்க தான் மகாலட்சுமியா தெரியறீங்க மாதவி மீண்டும் விரக்தியாய் சிரித்து கொண்டு தலையாட்டி கோணாரை வழி அனுப்பினார் தலை நிமிர்ந்து முன்னால் வானத்தை பார்த்தாள் அவள் வீட்டை சுற்றி மலைத்தொடர்கள் வரிசை கட்டி போய் கொண்டிருந்தன கிழக்கு மலைத்தொடருக்கு பின் இருந்து ஆதவன் முதலில் வெளிச்சத்தை அனுப்பிவிட்டு பிறகு தானும் வர நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் சூரியனின் மென்சுளி கதிர்களில் அடுக்கடுக்காய் பசுமையாய் அலையாடியபடி தெரிந்தன சுற்றி இருந்த வயல்வெளிகள் இதுபோல் ஒரு பசுமை விடியல் அதனை அனுபவிப்பவர்களால் மட்டுமே உணர முடிந்த ஒன்று அதனை உணர்ந்து அனுபவித்த மாதவி கண்மூடி அந்த இயற்கை வாசத்தை நாசி வழி நுகர்ந்து கொண்டாள் அது தென்காசி அருகே உள்ள இளஞ்சி கிராமம் மிக அருகில்தான் அருவிகள் ஆர்ப்பரிக்கும் குற்றால மலைத்தொடர்கள் எனவே பசுமையும் இயற்கையும் ஆரவாரமாக அவ்விடத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது மாதவி அடுப்படிக்குள் நுழைந்தாள் சமையலில் துணை புரியும் வேலம்மா ஆட்டு உரலில் சட்னி அரைத்து கொண்டிருந்தாள் அப்பம் வார்த்தெடுப்பதற்கு மாவை பக்குவமாக கிண்டியபடி அடுப்பருகே நின்றிருந்தால் கங்கா மாதவியின் மூத்த மகள் கங்காவும் அந்நேரத்திற்கே அம்மாவை பின்பற்றி குளித்து தலையில் ஈரத்துண்டு முடிந்திருந்தாள் காஃபி கலர் நூல் புடவையும் பொருத்தமான பிளவுஸும் அணிந்திருந்தாள் அப்படியே இருபது வருடங்களுக்கு முன்பிருந்த அம்மாவை முகத்தில் வாங்கியிருந்தாள் யமுனாவும் காவேரியும் எழுந்துட்டாங்களாமா கங்காவிடம் கேட்டார் யமுனாவும் காவேரியும் மாதவியின் அடுத்த மகள்கள் தனது மகள்களுக்கு நதிகளின் பெயரை ஆசையோடு வைத்திருந்தார் வைத்தியநாதன் மாதவியின் கணவர் யமுனா எழுந்துட்டாமா காவேரி இன்னமும் தூங்குறா பதில் சொன்ன மகளை வாஞ்சையுடன் பார்த்தாள் தலைய துவட்ட கூடாதாமா சளி பிடிச்சுக்காதா தாயின் அக்கறை பேச்சுக்கு ஒரு அலட்சியம் உச்சை பதிலாக தந்தால் கங்கா மகளின் தலையை சுற்றி இருந்த ஈரத்துண்டை அவிழ்த்தாள் மாதவி கருகருவென நெகிழ்ந்த பட்டு போன்ற நீல கூந்தல் திஞ்சலின் மெருகோடு சுருண்டு அவிழ்ந்தது அடர்ந்த மகளின் கூந்தலை வருடிய மாதவிக்கு தன்னை அறியாமல் பெருமூச்சு வந்தது போமா அப்படியே வெளியே போய் நின்று தலைய காய வச்சுட்டு வா துள்ளி போக வேண்டிய பருவம்தான் ஆனால் தளர்ந்த நடையோடு போனாள் கங்கா அம்மா எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சு டிஃபன் வைங்க கங்காவுக்கு எதிர்பதமாக ஆர்ப்பாட்டமாக வந்தால் அடுத்தவள் யமுனா குளித்து முடித்து பச்சை நிற சுடிதாரில் பசுந்தளீராக இருந்தாள் கங்காவை போல் முடியை காய வைக்க வேண்டிய தேவையின்றி தோல் வரை கட் செய்து விட்டிருந்தாள் அதனை அலட்சியமாக தோலை அசைத்தே பின் தள்ளி கொண்டிருந்தாள் ஏன் கத்தர போ போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு திருநீர நெத்தில இட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்றக்கு வா மகளை அதட்டினாள் மாதவி வேக வேகமாக பூச்சி அறைக்குள் போய் நின்று கண்ணை மூடி கடலுக்கு நின்றுவிட்டு திருநீற்றை புள்ளியாய் நெற்றியில் இட்டுக்கொண்டு முணுமுடுத்தபடி வந்து நின்று தன் விருப்பமின்மையை காட்டினாள் யமுனா மீண்டும் அவள் டைனிங் டேபிளுக்கு வந்த போதும் அங்கே அவளுக்கென எந்த டிஃபனும் வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை திரும்பி பார்க்க அடுப்பில் இட்லி பானையில் இட்லி வெந்து கொண்டிருக்க மற்றொரு அடுப்பில் குக்கரில் சாம்பார் விசில் அடித்துக் கொண்டிருந்தது அம்மாவை தேட அவளை காணும் அக்கா கங்கா தனக்கு உதவிக்கு வருவாளா என பார்க்க அவள் பின்வாசல் அருகே நின்று மலைத்தொடர்கள் மேல் பார்வையை பதித்து நின்றிருந்தாள் அழைத்தாலும் திரும்ப மாட்டாள் என தோன்றிவிட யமுனா கையை பிசைந்தாள் என்ன செய்வது அடியே இப்ப எழுந்துக்கலன்னா மூஞ்சியில தண்ணி ஊத்திடுவேன் பச்சை தண்ணி இல்ல சுடு தண்ணி கொதிக்க கொதிக்க மாதவியின் கத்தலை தொடர்ந்து ஆ ஐயோ அம்மா சுடுதி எரியுதி அலறியபடி தலைவிரி கோலமும் நைட்டியுமாக அரையனுள் இருந்து ஓடி வந்தாள் காவேரி ஏய் எதுக்காக நீ கத்துற உயிர் போற மாதிரி அதுதான் உயிரத்தான் எடுக்கிறீங்களே எந்த பெத்த தாயாவது மக முஞ்சில சுடுதனி ஊத்தி எழுப்புவாங்களா ஐயோ இந்த அநியாயத்தை கேட்க ஆளே இல்லையா ஐயா பார்த்தா இத நீ கேட்க மாட்டியா காவேரி மாடியை பார்த்து தலை உயர்த்தி கத்தினாள் நொட்டின தாயிடம் இருந்து தலையில் ஒரு கொட்டு வாங்கினாள் உடன் இன்னும் அலறினாள் கொல கொல பட்ட பகல்ல நட்ட நடு வீட்டுல ஒரு கொடூர கொல கேட்பாரின்றி கத்தி கொண்டே போனாள் காவேரி வாய மூடு என்று அதட்டல் குரல் கேட்கவும் கப்பென்று வாயை மூடிக்கொண்டாள் அதிகாரமும் கம்பீரமும் குரலில் உருவிலும் நிரம்பி வழிய 
அகல பாதங்களை அழுத்தி வைத்தபடி அந்த மரப்படிக்கட்டுகளில் இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தான் பார்த்தசாரதி உடன் அந்த வீட்டிற்கும் வீட்டில் உள்ளோர்க்கும் சிறு பரபரப்பு தொற்றி கொண்டது அத்தியாயம் ரெண்டு எதுக்காக காலங்கத்தால் இப்படி கத்துற அதட்டியபடி வந்த பார்த்தசாரதி குளித்து முடித்து வெள்ளை வேட்டி சட்டையில் வெளியே கிளம்ப தயாராக இருந்தான் அம்மா என் முகத்துல சுடுதண்ணி ஊத்தி எழுப்புறாங்கன்னா தமையனிடம் புகார் சொன்னால் காவேரி அடியே இருடி நாளைக்கு நிச்சயமா சுடுதண்ணி தான் ஊத்துவேன் காவேரியின் கன்னத்தை பிடித்து இழுத்தாள் மாதவி அம்மா நீங்க உள்ள போய் வேலைய பாருங்க இவ்வளவு நான் பாத்துக்கிறேன் தாயை உள்ளே அனுப்பினான் இந்த செமஸ்டர் ரிசல்ட் வந்துடுச்சா இடுப்பில் கை வைத்து தங்கையை முறைத்தான் இல்லையே இப்பதானே நான் எழுதுன அதுக்குள்ள எப்படி வரும் பார்த்தசாரதியின் பார்வை மாறவில்லை அகலாமல் தங்கையின் கண்களை ஊன்றி இருக்க சரளமாக வந்து கொண்டிருந்த காவேரியின் வாய் வார்த்தைகள் திக்கி திணறி நின்றன இந்த தடவை எத்தனை மூணு தலை குனிந்து முணுமுணுத்தாள் இப்படி எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்குறதுக்கு பதிலா சீக்கிரம் எழுந்து அந்த சேர்த்து வச்சிருக்கிற அரியர்களையும் படிக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு பயந்துதான் நான் தூங்குறதே அண்ணனின் காதில் விழாமல் இதழ்களை மட்டும் அசைத்து கொண்டாள் என்ன சொன்ன பார்த்தசாரதியின் குரலில் இப்போது சத்தம் உயர்ந்திருக்க காவேரிக்கு உடல் உதற தொடங்கியது நாளையில இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன்னு சொன்னேன்னா ஏன் இன்னைக்கு நல்ல நாள் இல்லையா இன்னைக்கு அது இப்ப குளிச்சு காலேஜ் கிளம்பு தானா நேரம் இருக்கும் உம் புரங்கையை வேகமாக வீசி அவன் போவென சைகை சொல்லவும் விழுந்தடித்து அறைக்குள் ஓடிவிட்டாள் காவேரி எட்டு மணிக்கு என்ன அவசரம் யமுனா மாதவி மகள் முன்னால் தட்டை வைத்து வெந்து கொண்டிருந்த பானையில் இருந்து எடுத்த இரண்டு இட்லிகளை வைத்தாள் ஒரு அவசர ஆர்டர்மா காலையில ஒரு ஸ்பெஷல் சிப்டா நாலு பேரை வர சொன்ன நான் போய் பக்கத்துல நின்னாதான் வேலை நடக்கும் அதுதான் இன்னும் சாம்பார் தயாராகல சட்னி போட்டுக்கோ அஞ்சு நிமிஷம் பொறு வட தட்டி போட்டுற அடுப்பு பக்கம் திரும்பிய அம்மாவிடம் கத்தினால் யமுனா வேண்டாமா எனக்கு ரெண்டு இட்லி போதும் நேரம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு இட்லி எப்படி போதும் வேலை பாக்கணும்ல இன்னும் ரெண்டு சாப்பிடு கங்கா இங்க வா அங்க என்ன பராக்கு பாத்துட்டு இருக்கிற இவளுக்கு இன்னும் ரெண்டு இட்லி எடுத்து வை அம்மா நீங்க வடைய கொண்டு வாங்கம்மா ரெண்டு தங்கைகளையும் ஒன்று போல் அதட்டியபடி பார்த்தசாரதி அடுப்படியினுள் வந்து நின்றான் மாதவி வடையை தட்டி போட கங்கா மேகத்தை பார்வையிடுவதை நிறுத்திவிட்டு அவசரமாக உள்ளே வந்து தங்கைக்கு இட்லி எடுத்து வைக்க துவங்கினாள் பார்த்தசாரதியின் உயர்ந்த குரல் பரிமாறிய கைகளுக்கு லேசான நடுக்கத்தை கொடுத்திருக்க அதே நேரத்தில் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தவளுக்கும் அதே நடுக்கத்தை தந்திருந்தது என்ன ஆர்டர் எங்கிருந்து எவ்வளவு குற்றாலத்திலிருந்து குறிஞ்சி ஃபார்ம் ஹவுஸுக்காக மொத்தமா நூறு பாக்கெட்டுகள் கேட்டிருக்காங்கன்னா நேத்து சாயந்தரம் திடீர்னு கேட்டாங்க சரக்கு தயாரா இருக்கு பாக்கெட் போற வேலைக்கு மட்டும்தான் காலையில நாலு பேரை வர சொன்ன குரலை இழுத்தவள் அவளை பார்த்தபடி இருந்த அண்ணனை கண்டதும் நேத்து நைட்டு நீங்க வீட்டுக்கு வரவே பதினோரு மணி ஆயிடுச்சு நான் தூங்கிட்டேன் இப்பவும் சீக்கிரம் போக வேண்டி இருக்கிறதால பார்த்தசாரதி இன்னும் பார்வையை அகற்றாமல் இருப்பதை காணவும் சாரிண்ணா இனி எல்லா ஆர்டர்களையும் எந்த நேரமா இருந்தாலும் உடனே உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் குறைந்த குரலில் சொன்னாள் குட் இப்ப கிளம்பு என்றவன் அவள் வேகமாக எழவும் அந்த வடைய சாப்பிட்டுட்டு என்று கட்டளையாக கூறிவிட்டு நடந்தான் என் வயத்துக்கு சாப்பிட கூட இவர் தான் கணக்கு சொல்லணுமா அண்ணனை முணுமுணுத்தபடி தட்டில் வைத்த வடையை வேண்டா வெறுப்பாக கடித்தாள் யமுனா அவர்களுக்கு மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் தொழில் ஒன்று இருந்தது யமுனா படித்து முடிக்கவும் சென்னைக்கு போய் வேலை பார்க்க போவதாக கூற மாதவி அதனை மறுக்க என்னால வீட்டுல சும்மா இருக்க முடியாது என அவள் வாதிட திருமணம் நிச்சயிக்கும் வரை இந்த மண்புழு உர தொழிலை அவள் கவனித்து வரட்டும் என பார்த்தசாரதி முடித்து விட்டான் முழுக்க முழுக்க பெண்களை வைத்து நடத்தும் தொழில் என்பதால் மாதவியும் சம்மதிக்க யமுனா மண்புழு உர தயாரிப்பு தொழிலை கவனித்து வந்தாள் தம்பி நீயும் சாப்பிட்டுறையா மாதவியின் அக்கறை மகளில் இருந்து மகனுக்கு மாறியது முழு சமையலையும் முடிங்கமா நான் வாசல்ல காத்திருக்கவங்க கிட்ட பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று விட்டு வாசலுக்கு நடந்தான் வாசல் திண்ணையில் அவனுக்காக காத்திருந்தவர்கள் எழுந்து கை கூப்பி வணக்கம் சொன்னார்கள் வாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் கோவில் கும்பாபிஷேக நன்கொடை சாதி சண்டை அண்ணன் தம்பி சொத்து பிரச்சனை ஊருக்குள் கட்ட இருக்கும் புது பூங்கா 
என பலதரப்பட்ட ஊர் விஷயங்களை பேசி முடித்து அவர்களை அனுப்பிவிட்டு பார்த்தசாரதி திரும்பவும் வீட்டினில் வரும்போது மணி பத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தது எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சாமா அப்போதும் சூடாக இலையில் விழுந்த இட்லிகளை சாப்பிட்டபடி கேட்டான் ஆச்சுப்பா இந்த ஊரு பஞ்சாயத்து எல்லாம் குறைச்சுக்கிட்டு நீயும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சாப்பிட வரக்கூடாதா உம் உம் என்றபடி எழுந்தான் வடகம் போடுவதற்கு மாவு கிண்டி கொண்டிருந்த கங்காவை பார்த்தபடி கை கழுவினான் காவேரியை காலையில கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுந்திருக்க வைக்கலாமேமா சொல்லிட்டே தான்ப்பா இருக்கிற அவதான் நீங்க போய் எழுப்பி விடுங்க படிக்கிற பிள்ளை காலையில எழுந்து படிக்க வேண்டாமா அப்புறம் இந்த யமுனா கிட்ட என்ன செய்யறா ஏது செய்யறாள்னு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு செய்ய சொல்லுங்க அவ பாட்டுக்கு தன்னிச்சையா முடிவெடுத்துட்டு இருக்கா அப்புறம் கங்காவ என ஆரம்பித்தவன் அடுப்பில் நின்று தங்கையை பார்த்ததும் வாயை மூடிக்கொண்டு எழுந்து கொண்டான் புல்லட்டை எடுத்து கொண்டு பார்த்த சாரதி போனதும் மாதவி கங்காவை பார்க்க அவள் வடக மாவு சட்டியை இறக்கி வைத்து விட்டு ஓலைப்பாயை எடுத்து கொண்டிருந்தாள் ஆறு மாதத்திற்கு முன்பிருந்த நிறம் இப்போது கங்காவிடம் இல்லை பொன் சர்மம் குறைந்து பழுத்திருந்தது காலையிலிருந்து ஏதேனும் வேலை செய்தபடியே இருந்த கலைப்பை முகம் அப்பட்டமாக காட்டியது நினைவுகளை கொள்வதற்கு உடலை அழுப்புப்படுத்துவது ஒரு யுக்தி தானே மாதவி அறியாததல்லவே இது ஏமா கங்கா இந்த வெயிலுக்குள்ள நீ மாடி ஏறி வடகம் போடணுமா பொழுது போகணும் இல்லமா அம்மா முகம் பார்க்காமலேயே நடந்தாள் மாதவி வாசலில் குரல் கேட்க இருவரும் திரும்பினர் எப்படி இருக்கிற கேட்டபடி உள்ளே வந்தார் வனக்கொடி மாதவிக்கு தூரத்து சொந்தம் வாங்க பெரியமா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாச்சா இன்னைக்கு அதிகாலையில வந்துட்டேமா நாலு நாளா பத்து கோயில் திருப்தியான தரிசனம் எனக்கு வேண்டிக்கிட்டதை விட உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் வேண்டிக்கிட்டதுதான் அதிகம் உனக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் சந்திரா நீ ரெண்டு பேருக்கும் கொடுமா உடன் வந்து தன் பேத்தியை ஏவினார் சந்திரா யதார்த்தமாக குங்கும பொட்டலத்தை பிரித்து இருவரிடமும் நீட்ட தயங்கி அதை பார்த்தபடி அம்மாவும் மகளும் நின்றார்கள் ஏ மூதேவி அறிவிற்குதாடி உனக்கு புருஷன் இல்லாதவங்க குங்குமம் வச்சுக்குவாங்களா ரெண்டு பேருக்கும் திருநீரு கொடுடி பேத்தியின் தலையில் தட்டினாள் மனம் நைய தங்கள் முன் நீட்டப்பட்ட திருநீரை எடுத்து நெற்றியில் இட்டுக்கொண்டனர் மாதவியும் கங்காவும் அத்தியாயம் மூன்று மன்னிச்சிருமா பட்டுன்னு அப்படி வார்த்தை வந்துடுச்சு இருவரின் முகத்தையும் பார்த்து விட்டு உண்மையான வருத்தத்தோட சொன்னார் வனக்குடி விடுங்க பெரியமா இல்லாதது எதையும் சொல்லலையே நீங்க நான் பார்த்து வளர்ந்த பொண்ணு தங்க தாம்பாலமா தக தகனு இருப்ப நீ அந்த அழகுக்காக தான் பெரிய இடத்து சம்பந்தம் தேடி வந்ததுன்னு நினைச்சோம் ஆனா இப்படி சாபம் போல ஆயிடுச்சேமா உன் குடும்பம் மாதவி இதழ் மடித்து கடித்தாள் ஆறுதல் தான் தேறுதல் என்று சொன்னதுதான் ஆனாலும் அடி நெஞ்சை அறுத்தது அதிலும் சாபம் என்ற வார்த்தை பொண்ணு சாபம் பொண்ணுங்களுக்கு சாபம்னு நினைச்சா இது குடும்ப சாபமாலாம் இருக்கு மாதவியின் வேதனை அதிகரித்தது கேரளாவில ஒரு நம்பூதிரி இருக்கிறாரா அவரை போய் பாத்துட்டு வரையாமா எதுக்கு அவரு ரொம்ப வயசானவருமா நூத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுதான் ஆனாலும் இப்பவும் இளவயது போல இருப்பாரா பல மணி நேரம் நெருப்பு முன்னால உட்கார்ந்து யாகம் எல்லாம் செய்வாரா சரி அவரால உன் போல சாபம் வாங்கிய குடும்பத்தோட சாபத்தை எல்லாம் யாகத்திலேயே சரி செஞ்சுடுவாரா உன் பிள்ளைங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போய் அவர் கால விழுந்தேன்னு வெய்யி பெரியம்மா போதும் தயவு செஞ்சு மேல பேசாதீங்க சாபம் பெற்ற குடும்பம் இல்ல என்னோடது வனக்கொடி பேச்சை நிறுத்தி மாதவியை வினோதமாக பார்த்தாள் உன் நல்லதுக்கு தாமா சொல்ற நீயும் வாழ வேண்டிய இளம் வயசுல தாலி அறுத்துட்ட உன் மூத்த மகளும் உன்னை போலவே தாலி அறுத்துட்டு நிக்கிறா சரி பொண்ணுங்க தலையில விழுந்த சாபம்னு நினைச்சா உன் மக ஊருக்குள்ள பெரிய மனுஷன் என்னவெல்லாம் தொழில் செஞ்சு லட்ச லட்சமா சம்பாதிக்கிறான் ஆனா அவன் வாழ்க்கையும் உங்களுடைய இதை போல ஆகிடுச்சே அவனும் கொண்டாட்டிய பறி கொடுத்துட்டு மொட்டை மரமா தான வாய மூடுங்க பெரியமா மாதவி கத்தியபடி எழுந்து நிற்க நீங்க கிளம்புங்க பாட்டி அதிகாரமான குரல் வனக்கொடியின் உடலில் நடுக்கத்தை கொண்டு வந்தது மாதவியின் கத்தலுக்கு அசையாமல் அமர்ந்திருந்தவள் இந்த ஊடுருவும் குரலில் தானாக எழுந்து நின்றாள் பரந்த அந்த மிகப்பெரிய ஹாலின் வாசலை அடைத்தபடி உள்ளே வந்து கொண்டிருந்த பார்த்த சாரதி அவளுக்கு சிங்கத்தை நினைவுபடுத்தினான் அகன்ற எட்டுக்களில் அந்த பெரிய அறையை அரை நிமிடத்தில் கடந்து அவள் எதிரில் நின்றவன் 
தன் இடுப்பில் கை வைத்து நிமிர்ந்து நின்றான் என்ன என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க உம் கத்தலான குரல் இல்லை ஆனால் அதிக ஆத்திரத்தை அடக்கி தெரியப்படுத்தி கொண்டிருந்த உருமல் குரல் ஒண்ணும் இல்ல பார்த்த சாரதி உங்க குடும்பத்துல அடுத்தடுத்து சோகம் வந்துகிட்டே இருக்கிறதே அதுக்குதான் பரிகாரமா எங்க குடும்பத்தை நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க இப்ப கிளம்புங்க இல்லப்பா நான் சொன்ன நம்பூதிரி மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவரு அவரு வீட்டை விட்டு வெளியே போங்கன்னு சொன்ன அழுத்தம் கூடியிருந்த அவன் குரல் வனக்கொடியை தானாக வாசல் புறம் நடக்க செய்தது ஆனால் முகத்திற்கு நேரான இந்த விரட்டலில் அவமானம் தாங்கியிருந்தது அவளது வயோதிக முகம் உனக்கு என்ன தனியா சொல்லணுமா பார்த்தசாரதியின் சீரலில் சந்திரா வாசல் புறம் ஓடியே போனாள் என்ன செய்வதென தெரியாமல் கால் நடுங்க நின்றிருந்தவள் அவள் கங்கா உடனடியாக தெளிந்து எழுந்து விட்டாலோ இல்லை தெளிவதாக காட்டிக் கொண்டாலோ மடமடமென மாடி ஏறிவிட்டாள் மகளை பின்தொடர்ந்த பார்வையுடன் திரும்பிய மாதவியின் பார்வையில் மகன் பட்டான் அந்த ஹாலின் ஓரமாக சுவரோடு பதிந்திருந்த மர அலமாரியில் இருந்து ஏதோ நோட்டுகளை எடுத்து பார்த்தபடி இருந்தான் மாதவி அவனையே பார்த்தாள் இதோ கங்காவின் சோகத்திற்கு குறைந்ததில்லை பார்த்த சாரதியுடையது இருவருமே வாழ்க்கை துணையை இழந்திருக்கிறார்கள் பெண் என்பதால் கங்கா அதனை வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்கிறாள் ஆனால் பார்த்த சாரதியோ ஆண் என்பதால் தன் சோகத்தை காட்டிக்கொள்ளவில்லையா அல்லது அவனுக்கு அதுபோல் சோகமே இல்லையா தனது மற்ற பிள்ளைகளை போல் மாதவியால் பார்த்த சாரதியை எப்போதும் கணிக்க முடிந்ததில்லை தனது எண்ணங்களை பேச்சில் முகத்தில் கூட அவன் வெளிப்படுத்தியவன் இல்லை வைத்தியநாதனை வயல் காட்டில் பாம்பு கடித்து விட்டது என பிணமாகத்தான் வீட்டில் கொண்டு வந்து போட்டார்கள் பார்த்த சாரதி அப்போது பத்து வயது சிறுவன் இன்னமும் பால்குடி மறக்காத பச்சை குழந்தையாய் மாதவியின் மடியில் கை குழந்தையாய் இருந்தால் காவேரி திரண்ட சொத்துக்களோடும் நிறைந்த பிள்ளை செல்வங்களோடும் ஆபத்தான அழகோடும் இளம் விதவையாய் திக்கற்று நின்றாள் மாதவி அபயம் தேடி சுழன்ற அவளது அகன்ற விழிகளில் அப்போது கூட இதோ இப்படித்தான் அலட்சியமாக இடுப்பில் கை தாங்கி நிற்கிறானே இதே போலத்தான் அப்போதும் அந்த பத்து வயதிலும் நின்றபடி கீழே படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்த தந்தையை பார்த்தபடி நின்ற பார்த்த சாரதி தென்பட்டான் தாயின் கலங்கள் பார்வையை பார்த்ததும் வேகமாக அவள் அருகே வந்தவன் ஆதரவாக அவள் கையை பற்றி கொண்டான் இப்போதே தன் தோல் உயரம் வளர்ந்து விட்டிருந்த மகனை இது போல ஆதரவாக அருகே உணரும் மாதவியின் மனம் தைரியமானது எதையும் சாதிக்கலாம் என்ற எண்ணம் உண்டானது பிறகு மாதவி அனைத்து பொறுப்புகளையும் தன் மகனை முன்னே விட்டு பின்னிருந்து சாதித்தாள் பார்த்த சாரதியும் சிறுவன்தானே என அலட்சியமாக பார்த்த சொந்தங்களையும் ஊர்க்காரர்களையும் தனது பார்வையிலும் பேச்சிலும் பதற வைத்தான் தைரியமாக தன் மகனின் கையை பிடித்தபடி நடந்து போய் வீட்டு தலைவன் இல்லாத தனது சொத்துக்களை விழுங்க துடித்தவர்களிடமிருந்து மீட்டாள் மாதவி மடியிலும் இடுப்பிலும் கையிலும் பிள்ளைகளை சுமந்தபடி தனது சொத்துக்களை காத்தாள் பள்ளி படிப்பை முடித்ததுமே கோட்டையாய் தாயை தங்கைகளை சொத்துக்களை காக்க தலைமகனாய் வந்து விட்டான் பார்த்த சாரதி இரும்பு கோட்டையாய் இருந்தான் அவன் எல்லா விஷயங்களிலும் உடலிலும் மனதிலும் முகத்திலும் கூட அவன் கலங்கி நின்று மாதவி ஒரு நாளும் பார்த்ததில்லை தந்தைக்கு கொல்லி வைக்கும் போது லேசாக கலங்கிய விழிகள்தான் அத்தோடு சரி அவனது மனைவிக்கு கொல்லி வைக்கும் போது கூட அந்த விழிகள் கலங்கவில்லை ஒரு மாதிரி மரத்த தன்மையோடு முடுக்கிய பொம்மையாய் சடங்குகளை செய்தான் கங்காவின் கணவன் இறந்த போதும் அதே பாவங்கள் தான் முகத்தில் ஆனால் அவன் கை மட்டும் ஆதரவாக தங்கையை அணைத்திருந்தது நான் இருக்கிறேனென அன்று அன்னையை தாங்கி நின்றானே அதுபோல் தங்கையை தாங்கியிருந்தான் இப்போதும் தாங்குகிறான் தங்களை குடும்பத்தை தாங்கி நிற்கும் மகனுக்கு தானும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டுமே என ஆவலாதியில் தான் மாதவி மகனுக்கு பெண் பார்த்தாள் பார்த்த சாரதை திருமணத்திற்கு மறுத்தான் முதலில் இரண்டு தங்கைகளுக்கும் திருமணம் முடியட்டும் என்றான் ஆனால் மாதவி இந்த விஷயத்தில் முதன் முதலாக மகனை எதிர்த்து பேசினாள் அவனது தங்கைகளுக்கு திருமணத்தின் போது தந்தை தாய் ஸ்தானத்தில் இருந்து கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்க அவன் மனைவியோடு இருக்க வேண்டியது அவசியம் என வலியுறுத்தினாள் பார்த்த சாரதியும் தலையாட்ட ஆசையோடு தன் மகனுக்கு மனைவியை தனக்கு மருமகளை தேடினாள் சுனந்தா அவளது தூரத்து உறவு பெண் ஒரு சொந்தக்காரர் மூலம் வந்த வரன் சென்னையில் எம் இ படித்து வேலையில் இருந்தால் பார்த்த சாரதியின் திரண்ட சொத்துக்கள் அவர்களை கவர விரும்பி வந்து மனம் முடிக்க கேட்டனர் மிகுந்த அழகோடும் நிறைய படிப்போடும் இருந்த சுனந்தாவை 
மாதவிக்கும் பிடித்து போக அவர்கள் திருமணம் எந்த தடங்களும் இன்றி நடந்தது ஆறு மாதங்கள் இருவரும் சந்தோஷமாக இருந்தனர் சுனந்தாவினால் இந்த கிராமத்து வாழ்க்கையோடு ஒன்று முடியாமல் அடிக்கடி சென்னைக்கு பெற்றோரிடம் போய்விடுவாள் மாதவிக்கு இது நிரடியபடி இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டிய பார்த்த சாரதி பேசாமல் இருக்க அவளும் மௌனமாகவே இருந்து விட்டாள் ஆனால் அப்படி இருந்ததுதான் தப்பென்பது போல் அடிக்கடி பெற்றோரை பார்க்க போன சுனந்தா அங்கே அப்பா அம்மா தம்பியோடு ஊர் சுற்ற போன இடத்தில் கார் விபத்தில் பலியானாள் இப்போதும் அதிகம் அதிர்ந்தது மாதவிதான் போனில் வந்த செய்தியை அமைதியாக கேட்ட பார்த்தசாரதி தன் வீட்டினரிடம் தெளிவாக சொல்லிவிட்டு சென்னை போனான் போஸ்ட்மார்டம் பார்சலாக மனைவியின் உடலை தூக்கி வந்து வீட்டு வாசலில் பத்து நிமிடம் வைத்திருந்து விட்டு தூக்கி போய் கொல்லி வைத்து வந்தான் துளி கலக்கம் காட்டவில்லை அவன் முகம் சிவந்திருந்த அந்த கண்கள் மட்டுமே சோகம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன பிறகு ஆறு மாதத்தில் கங்காவிற்கு திருமணம் முடிக்க அவளோ ஒரே மாதத்தில் கணவனை பறிகொடுத்து விட்டு பிறந்த வீட்டிற்கே திரும்பி வந்தாள் சாகசம் செய்ய ஆசைப்பட்டு நண்பர்களுடன் குற்றாலமலை ஏறிய அவளது கணவன் கால் வலுக்கி அருவியில் விழுந்து உயிரை விட்டுவிட்டான் ஓர் இரவு முழுவதும் ஆட்களுடன் சேர்ந்து மெயின் அருவியின் பொங்குமா கடலில் மூழ்கி அடியில் கிடந்த உடலை தூக்கி வந்தான் அப்போதும் தங்கையை தாயை தன் தோள்களில் தாங்கினானே தவிர தான் சாய ஒரு தோல் தேடவில்லை இதோ இப்போது கூட வனக்கொடியின் பேச்சில் மன கஷ்டத்தில் தோல் சாய்ந்தாலே கங்கா அதே அளவு வேதனை தானே பார்த்தனுக்கும் ஆனால் அவன் ஆதரவு தேடவில்லையே மனம் நெகில மகனை பார்த்தபடி இருந்த மாதவியின் தாய்மனம் மகனின் தலை கோத விளைந்தது தாயுணர்வு தூண்ட மகனை நோக்கி நடந்தால் எப்போதும் போல் தனது பாணியில் இடுப்பில் இரு கைகளையும் ஊன்றி நின்றபடி முன்னால் டேபிளில் இருந்த அந்த நோட்டை பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் திமிரி நிற்கும் ஆண் களிரை நினைவுறுத்திய அவனது தோற்றமே அருகில் நெருங்காதே என சொல்லாமல் சொல்ல மகன் அருகில் வந்து தயங்கி நின்றவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் தாயின் கண்களுக்குள் என்ன கண்டானோ முகத்தில் சிறு மென்மை கொணர்ந்தான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லம்மா நீங்க போங்க கலக்கத்தோடு பார்த்த அன்னையின் தோலை பற்றி திருப்பி விட்டான் இப்போது ஆறுதல் இடம் மாறிவிட மன சமாதானத்தோடு திரும்பினாள் மாதவி அத்தியாயம் நாலு ஏம்மா எவ்வளவு நேரம் உனக்காக காத்திருக்கிறது காலையில இருந்தே கோயிலுக்கு போகணும் சீக்கிரமான சொல்லிட்டேனே வாசலில் ஸ்கூட்டியை நிறுத்தி இறங்கிய யமுனாவிடம் கேட்டாள் மாதவி ஏம்மா நான் என்ன அங்கே ஊஞ்சல் ஆடிட்டு வரேன்னு நினைச்சீங்களா வேலை பார்த்துட்டு வரேம்மா உங்களுக்கு அவசரம்னா நீங்க கோவிலுக்கு கிளம்பி இருக்கலாமே எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருங்கன்னு நான் சொன்னேனா யமுனா எரிந்து விழுந்தாள் உன்னை விட்டு கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு தெரியாதா வார ஒரு நாள் எல்லாரையும் கூட்டிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போகணுங்கு காத்திருக்கேன் போ போய் ட்ரெஸ்ஸ மாத்திட்டு வா அப்படி இந்த கோயிலுக்கு வர எனக்கு பிடிக்கலன்னுதான் சொல்றேன் முணுமுணுத்தபடி போனவள் மிக பொறுமையாக நேரம் எடுத்து கொண்டு அலங்கரித்து கொண்டு வந்தாள் ஏன் யமுனா கோயிலுக்கு போகிறோம் சேலை கட்ட கூடாதா ஏன் இந்த சுடிதாருக்கு என்ன எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது வாங்க ஏங்கா எப்ப பார்த்தாலும் பதிலுக்கு பதில் வாயடிக்கிற என்று காவேரி அம்மாவிற்கு சப்போர்ட் ஆய் வந்தாள் ஏ நீ வாய மூடுடி எனக்கு தெரியும் தலைமுடிய வேற இப்படி பாதியா வெட்டி வச்சிருக்க ஒவ்வொரு முறை சேலை கட்டும் போதும் இப்படி வாதாடுற அழுத்தபடி மகளின் தலையில் வெட்டி வைத்திருந்த மல்லிகை சரத்தை வைக்க வந்தாள் இப்போ பூ எதுக்குமா எனக்கு இந்த பூ வாசம் ஒத்துக்காது தலைவலி வரும் தாயிடமிருந்து தலையை பிடுங்கி நகர்த்தினாள் எந்த ஊர்ல மல்லிகை பூ வச்சா தலைவலி வருதான் அதட்டி இப்படி வந்தான் பார்த்த சாரதி அண்ணா நீங்களும் கோவிலுக்கு வரீங்களா ஆவலுடன் அண்ணனை அழைத்தாள் காவேரி எனக்கு வேலை இருக்குதுமா நீங்க போயிட்டு வாங்க என்றவன் யமுனாவை உற்று பார்க்க அவள் சுண்டைக்காயாய் முகத்தை வைத்து கொண்டு பூவை எடுத்து தலையில் வைத்து ஹேர்பின் குத்திக் கொண்டிருந்தாள் இந்த வீட்டுல நினைச்ச ட்ரெஸ் போட நினைச்சபடி இருக்க கூட உரிமை கிடையாது அவள் வாய் முணுமுணுத்தது தன்னிச்சையாக இருப்பது என்பது ஒரு குடும்ப கட்டமைப்பில் உள்ளவர்கள் செய்யும் வேலை கிடையாது யமுனா அண்ணனின் கண்டிப்பு யமுனாவை மேலும் கடுப்பேற்றியது அவன் பேச்சிற்கு எதிராகவே செயல்பட நினைக்க தூண்டியது ஆனால் மாதவியின் இத்தனை நாட்களாக பிள்ளைகளை வளர்த்து வந்த கட்டுப்பாடான முறை அதுபோல் அவளை செய்ய விடாமல் தடுத்தது ஆனாலும் தனது அதிருப்தியை முகத்தில் காட்டியபடி அடிமுக முறை போடு கிளம்பினாள் அடுத்த முறை கோயிலுக்கு போகும்போது போன வாரம் தென்காசியில எடுத்தையே அந்த புடவைய கட்டிக்கோ யமுனா காரை எடுத்து வாசல்ல நிறுத்துறாமோ போகிற போக்கில் சொல்வது போல் தங்கையை அடக்கிவிட்டு டிரைவரை அழைத்தபடி போய்விட்டான் பார்த்த சாரதி
மாதவியின் திருப்தியான முகமும் கங்காவின் புன்னகை முகமும் வாயை பொத்தியபடி வெளிப்படையாக சிரித்த காவேரியின் செய்கையுமாக தாக்க யமுனாவின் முகம் சிவந்தது வாசலுக்கு போன அண்ணனின் முதுகை முறைத்தாள் ராமு காரை எடுத்து வந்து நிறுத்த வீட்டு பெண்கள் அனைவரும் காரில் கவனமாக ஏற்றிவிட்டு பார்த்து மெல்ல போறாமோ என்று டிரைவரை கவனப்படுத்தி விட்டு தன் புல்லட்டை நோக்கி போனவனை வெறுப்போடு பார்த்தாள் யமுனா எப்போதுமே பார்த்து சாரதிக்கும் யமுனாவுக்கும் இடையே இது போல் ஒரு பணியுத்தம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் தன் பெண்களுடன் திருப்தியாக இளஞ்சி முருகனை வணங்கிவிட்டு சுற்று பிரகாரத்தில் அமர்ந்தாள் மாதவி வனக்கொடி தன் பேத்தி சந்திராவுடன் கோவிலுக்குள் நுழைந்தார் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அவரை பார்த்த சாரதி கோபமாக பேசி வீட்டை விட்டு வெளியேற்றியது நினைவு வர மாதவியின் மனம் வருந்தியது இப்போது அவர் முகம் பார்த்து பேசக்கூட யோசனையாக இருந்தது ஆனாலும் சொந்தங்களை அப்படி விட்டு விட முடியுமா அன்றைய சூழ்நிலையில் மகன் பேசியது சரி என்றாலும் இன்று அதை நினைத்த போது தவறென மாதவிக்கு தோன்றியது என்ன இருந்தாலும் வனக்கொடி வயதில் பெரியவர் இல்லையா அத்தோடு மாதவிக்கென இருக்கும் மிக சில பிறந்த வீட்டு சொந்தங்களில் ஒருவர் அவரை அப்படி விட மனதின்றி எழுந்தாள் இருங்க இப்ப வர பெண்களிடம் சொல்லிவிட்டு வனக்கொடியிடம் நடந்தாள் நல்லா இருக்கீங்களா பெரியம்மா கண் கண்ணாடியை ஒற்றை விரலால் தூக்கி விட்டபடி அவளை பார்த்த வனக்கொடி வாங்க எஜமானியம்மா நல்லா இருக்கீங்களா நக்கலாக கேட்டாள் என்ன பெரியம்மா இப்படி சொல்றீங்க உன் பெரிய வீட்டு நிலைமையத்தான் ஓ மகன் எனக்கு தெளிவா சொல்லிட்டானே பிறகு உன்னை எப்படி கூப்பிடுறதா நீங்க பார்த்து பிறந்த புள்ள பார்த்த சாரதி அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன்னு ஏதோ கோபத்துல சொன்னதையெல்லாம் நீங்க பெருசு பண்ணிட்டு விடுங்க பெரியமா நிஜமாகவே ஊர் பெரிய மனுஷன் ஊருக்குள் மரியாதையாக பார்க்கப்படுபவன் அவன் இவளுக்கு சின்ன பிள்ளையாம் தாயின் கண்களுக்கு பிள்ளைகள் எப்போதும் சிறுவர்கள் போலும் இதை நினைத்த வனக்கொடியின் மனம் குளிர்ந்தது யாரு ஓ மக சின்ன பையன் அது சரி இத ஊருக்குள்ள நான் போய் சொன்னேன்னு வையி அத்தனை பேரும் என்ன மொத்தாம விடமாட்டாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க எதையும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க எனக்கு என்னடிமா நீ சொன்ன மாதிரி சின்ன பையன் தானே அவன் என் புள்ள மாதிரி தானே ஏதோ உன் வாழ்க்கை உருப்படியாகத்தான் நான் சொன்ன பிள்ளைங்களோட கோவிலுக்கு வந்தியாக்கும் வனக்கொடியின் பார்வை மாதவியின் பெண்கள் மேல் திரும்பியது ஆமா பெரியமா உம் அழகான பொண்ணுங்க மூணு பேரு இப்படி உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்த்தா கொலு பொம்மைங்க மாதிரி இருக்கு ஆனா அதுங்க தலையில இப்படி எழுதி வச்சுட்டானே கடவுள் மாதவியின் மனதில் மீண்டும் எரிச்சல் மண்ட தொடங்கியது அடுத்தவளுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டியா பாத்துட்டே இருக்கேன் பெரியமா ஏதாவது காரணத்துல தட்டி போயிட்டே இருக்கு உம் கல்யாணமே அமையலையா நான் சொல்றத கேளு நீ அந்த கேரள நம்பூதிரிய போய் பாரு உன் குடும்ப பிரச்சனை தீர அதுதான் ஒரே வழி சரி பெரியமா நான் அப்புறமா உங்க வீட்டுக்கு வந்து அட்ரஸ் வாங்கிக்கிறேன் சரி அது ஒரு பக்கம் நடக்கட்டும் உன் மகனை என்ன செய்ய போற ஏன் பெரியமா அவனுக்கு என்ன பைத்தியம் அவனை இப்படியேவா வச்சுக்கிட்டு இருக்க போற என்ன சொல்ல வரீங்க புரியல ஏண்டி மூளை கெட்டவளே அவன் ஆம்பளை புள்ளடி கங்காவு மாதிரி அவனையும் நினைச்சியா பெரியம்மா நிஜமாவே நீங்க சொல்ல வருது எனக்கு சுத்தமா புரியல உன் மகனுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலையான்னு கேக்குறேன் நான் அதை பத்தி இது வரைக்கும் நினைச்சே பாக்கல பெரியமா வீட்டுல கங்கா அதே போலதான் இருக்கா அடுத்து கல்யாணத்துக்கு யமுனா இருக்கா இதுல நான் பார்த்த சாரதியோட மறு கல்யாணத்தை பத்தி எப்படி நினைப்பேன் நினைக்கணும் மாதவி நினைச்சே ஆகணும் கங்கா மாதிரி பார்த்த சாரதி வீட்டுக்குள்ள அடங்கி கிடப்பான்னு நினைச்சியா அவன் ஆம்பளை பிள்ளை நாலு இடம் போகிறவன் அப்படி போற இடத்துல அவனாவே ஒரு பொண்ணை இழுத்துட்டு வந்துட்டா பெரியமா கத்தாத மாதவி தப்பா சொல்லல கல்யாணம் பண்ணித்தான் கூட்டிட்டு வந்துட்டான்னா இல்ல கல்யாணம் பண்ணாம ஏதாவது பொண்ணு நிரந்தரமா வச்சுக்கிட்டான்னா அவன் ஆம்பளை பாரு இங்க பாருங்க பெரியமா மாதவியின் குரல் இப்போது கம்பீரமாக ஒழித்தது என் மக என் குளத்தை காக்க வந்தவன் குடும்பத்தை தோல்ல சுமக்கிறவன் அவனோட நினைவு முழுசும் நாங்க நாலு பேரும் தான் எங்களை விட்டு அவன் வேற எதையும் நினைக்க மாட்டான் உங்க மனம் என்ன எனக்கு தெரியும் நீங்க உங்க பேத்திக்கு என் மகனை மனம் முடிக்க நினைக்கிறீங்க அது நடக்காது என் மக அவன் தங்கைகளை கதை சேர்த்திட்டு தான் தன்னை பத்தி யோசிப்பான் இனி ஒரு முறை இது போல நடைப்போட எங்கிட்ட பேச வராதீங்க என்றவள் தன் மகள்களுக்கு வருமாறு கையசித்து விட்டு நகர்ந்தாள் சரிதான் மாதவி உன் மகன் நீ சொல்றது போல உத்தம புத்திரனாவே இருந்துட்டு போறான் 
அப்படிப்பட்டவனுக்கு நீ செய்யற கை மாறு இதுதானா அவன காலம் கூறாவும் உன் பிள்ளையா மட்டுமே வச்சுக்க நினைக்கிறியா அவனுக்கான நியாயமான குடும்ப வாழ்வு அவனுக்கு வேண்டாமா இது எந்த வகை நியாயம் உம் முருகா இந்த குடும்பத்தை நீதாம்பா ஓர கண்ணால பாக்கணும் வனக்குடி இந்த வேண்டுதலைத்தான் கற்பூர ஜோதியில் தெரிந்த முருகனிடம் கேட்டுக்கொண்டாள் நமக்கு நாமே கடவுளிடம் வைக்கும் வேண்டுதலை விட நமக்காக பிறர் வைக்கும் வேண்டுதலுக்கு சக்தி வாய்ந்தது அதனை நிச்சயம் கடவுளின் கடைக்கன் பார்வை பார்க்கும் இதோ நான் உன் வேண்டுதலை கவனித்து விட்டேன் என்பது போல் மந்தகாசமாக புன்னகைத்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த இளஞ்சி முருகன் அடுத்த வாரத்தின் ஆரம்ப நாள் பால் கறந்த பாத்திரத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த மாதவி வாசலில் கார் வந்து நிற்கும் சத்தத்தில் மலர்ந்தாள் யாருமா காலங்காத்தால கோனார் கேட்டார் என் பார்த்தந்தான் கோனாரே சென்னை போயிருந்தான் இப்போதான் திரும்ப வர்றான் ரெண்டு நாளா அவன் வீட்டுல இல்லாதனால வீடு வீடாவே இல்ல மகனின் இரண்டு நாள் பிரிவை தாங்க முடியாமல் அவனை பார்க்கும் ஆவலில் வாசலுக்கு போனால் மாதவி ஸ்தம்பித்தாள் அங்கே பார்த்த சாரதி ஒரு பெண்ணுடன் ஜோடியாக காரில் இருந்து இறங்கி கொண்டிருந்தான் என் மனைவிமா ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில எங்க திருமணம் நடக்க வேண்டியதாயிடுச்சு நீங்க ஆரத்தி தயார் பண்ணுங்க சென்னையில் இருந்து தாய்க்கு ஏதோ பரிசு பொருள் வாங்கி வந்திருப்பவனை போல நிதானமாக சொன்னபடி நின்றான் பார்த்த சாரதி அத்தியாயம் ஐந்து முதல்ல அடுப்புல பால் வச்சு பொங்க விடுவா அத்த கேட்ட அவளது பற்கள் வெண்முத்துக்களாய் பிரகாசித்தன பிரமிப்பு போய் அதிர்ச்சி போய் இப்போது மாதவிக்குள் கோபம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த கோபத்தை அவள் மகனின் மீது காட்ட முடியாது அது அவளுக்கு பழக்கம் இல்லாதது எனவே கண்களை உருட்டி வந்தவளை முறைத்தாள் ஏன் அத்த முறைக்கிறீங்க சினிங்கி வந்த குரலில் குயிலின் ஜாடை லேசாக தெரிந்தது முதல்ல பூஜை அறையில விளக்கேத்தனும் இல்லையா அத்த கண்டுபிடிப்பு ஒன்றின் குதூகல குழந்தை பாவம் குரலில் காவேரி பூஜரும் எங்க இருக்கு அண்ணன் மனைவியின் லேசான அதிகாரத்தை சுமந்து இப்போது உதிர்த்தது குரல் படக்கென வந்துவிட்ட அந்த அதிகாரத்தில் லேசாக வாய் திறந்த காவேரி மௌனமாக விரலை மட்டும் நீட்டி காட்டினாள் யமுனா எனக்கு கொஞ்சம் பூ வேணுமே பூஜைக்கு நம்ம தோட்டத்துல இருந்து பறிச்சுட்டு வாயே வரும்போது செம்பருத்தி பூச்செடி பார்த்தேன் அதையே பறிச்சுட்டு வாயே பட்டாம்பூச்சி இறக்கையாய் மூடி திறந்த அந்த விழிகளை பார்த்தபடி நின்ற யமுனா இந்த அதிகார வேண்டுதலில் கொஞ்சம் கோபம் கொண்டாள் அண்ணனின் அதிகாரத்தையே பொறுக்க முடியாதவள் யமுனா இந்த புதிதாய் வந்தவளை பொறுப்பாளாம் ஏ என்ன உன் பாட்டுக்கு பேசிட்டே போற முதல்ல யார் நீ அத சொல்லு கேள்வி கேட்கும் தைரியம் அந்த வீட்டில் முதலில் யமுனாவிற்கு தான் வந்தது என் மனைவி யமுனா உன் அண்ணி அழுத்தமான பதில் வாசல் புறம் இருந்து வந்தது ஆரத்திக்கு ஏற்பாடு பண்ணும்படி பார்த்தசாரதி அம்மாவிடம் சொல்ல அவள் மறுப்பை காட்டியபடி நின்றாள் என்னம்மா பார்த்தசாரதியின் புருவங்கள் நெறிந்தன அது அது வந்து நாங்க எப்படினா கங்கா தங்கள் நிலைமையை சொல்லி தாயை காக்க முயன்றாள் நான் யமுனாவையும் காவேரியையும் சொன்ன அவங்க கல்யாணம் முடியாத சின்ன பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு ஆர்த்தி எடுக்க என்ன தெரியும் மாதவிக்கு இந்த திடீர் திருமணத்திற்கு ஆரத்தி எடுக்கும் எண்ணமில்லை ஓ சரி அப்போ ஆரத்தி கரைச்சு கொண்டு வாங்க ஆரத்தி கரைக்க தெரிஞ்சவங்க இருக்கீங்க இல்லையா குத்தலாக வந்தது அவன் குரல் வேறு வழியின்றி ஆரத்தி கரைத்து வந்த கங்கா அதை கைகளில் வைத்துக் கொண்டு விழித்தபடி நிற்க முன்னால் வந்து ஆரத்தி தட்டை கையில் வாங்கி கொண்டான் பார்த்த சாரதி வீட்டுக்கு புதுசா வந்தவங்களுக்கு தானே வரவேற்பு கொடுக்கணும் கேட்டபடி தானே அவளுக்கு ஆரத்தி சுற்றினான் மூன்று சுற்றுதானமா தலை திருப்பி தாயிடம் சந்தேகம் உறுதி செய்தவன் ஆரத்தி குங்கும நீரை எடுத்து அந்த பெண்ணின் நெற்றியில் வைத்து விட்டு இத கொண்டு போமா காவேரியிடம் தட்டை கொடுத்து விட்டு வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ள வாமா என வரவேற்றான் முகம் நிரம்பிய பரவசத்துடன் அவள் வலது காலை எடுத்து வைத்த போது உயரமான படியில் கால் நுனி தட்டி தடுமார பாத்துமா பதறி கை கொடுத்து அவளை உள்ளே வரவேற்றான் அம்மா இவ பேர் மணிமேகல எங்க திருமணம் முடிஞ்ச கதைய பிறகு மெல்ல சொல்றேன் இப்போ அதோ அவங்க கிட்ட விளக்கம் சொல்லிட்டு வர நீங்க இவ்வளவு உள்ள கூட்டிட்டு போய் பேசிக்கிட்டு இருங்க வழக்கமாக பார்த்த சாரதியை பார்க்க வென காலையில் வீட்டில் முன் கூடியிருக்கும் ஊர்ஜனங்கள் இங்கே நடந்து கொண்டிருந்த அத்தனை நிகழ்வுகளையும் வாசலில் நின்றபடி எட்டி எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களை நோக்கி நடந்த பார்த்த சாரதி கம்பீரமாக கைகளை குவித்தான் என் மனைவி ஒரு அவசர பிரச்சனை அதனால திடீர்னு எங்க திருமணம் முடிஞ்சிடுச்சு 
வேற என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்றபடி ஊர் விஷயங்களை பேச தொடங்கினான் ஆவல் வலிந்த கண்களுடன் கணவனை பார்த்தபடி இருந்த மணிமேகலை இப்போது திரும்பி முதலில் பால் பொங்க விடவா அத்தை என்றாள் அதேபடி அண்ணா எங்க யாருக்கும் சொல்லாம நீங்களா யாரையோ திருமணம் முடிச்சுட்டு வரீங்க அதை எப்படி நாங்க ஒத்துக்க முடியும் யமுனா தைரியமாக கேட்டாள் உம் முடிஞ்சிடுச்சு அதற்கு என்ன செய்யலாங்கிற எரிச்சலாய் கேட்டான் போன்ல கூட ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டையா பார்த்தா மாதவி ஆதங்கத்தோடு கேட்டாள் அன்னையின் பக்கம் பார்த்தசாரதி திரும்பிய போது இருவருக்கும் இடையே வந்து நின்றாள் மணிமேகலை கைகளை கூப்பினாள் மன்னிச்சுடுங்க அத்த அவர் மேல தப்பில்ல இந்த அவசர திருமணத்துக்கு நான் தான் முழு காரணம் இப்படி உடனடியா திருமணத்தை முடிக்க வேண்டிய நிலைமை எனக்கு நான் என் மகன்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் எரிக்கும் மாதவியின் பார்வையை சந்தித்த பின்புதான் அம்மாவிற்கும் மகனுக்கும் இடையில் தான் நிற்பதை உணர்ந்தவள் சாரி என வேண்டி ஒதுங்கினாள் அத்தியாயம் ஆறு அடுத்து அடுப்ப பத்த வச்சு பால் காய்ச்சி எல்லாருக்கும் கொடு அடுத்த உத்தரவை வேகமாக முன் வந்து தானே சொன்னாள் மாதவி யமுனா நீ கூட இருந்து உதவி பண்ணு மகளையும் உடன் அனுப்பினாள் சாப்பிடுவதற்கு மட்டும் அடுப்படி பக்கம் வரும் மகன் மனைவிக்காக அடுப்பு பற்ற வைக்கவும் போய்விடக் கூடாதே என்ற பதற்றம் அவளுக்கு பார்த்தசாரதியின் முகம் திருப்தியை காட்ட சோபாவில் அமர்ந்து கொண்டான் யமுனா விரோதியை போல முறைத்தபடி மணிமேகலையுடன் அடுப்படிக்கு போனாள் நைஸ் கிச்சன் பாராட்டியபடி பிரிட்ஜை திறந்து தேடினாள் மணிமேகலை பால் எங்க யமுனா எங்க வீட்டுல பால் பிரிட்ஜ்ல இருக்காது ஐயோ ஏன்பா பிறகெப்படி கடலாய் விரிந்தன அவள் விழிகள் வீட்டுல மாடு வச்சிருக்கிறவங்க பால பேக்கெட்ல அடைக்க மாட்டோம் பால் இதோ இங்க இருக்கு இன்னமும் கரந்த நுரை மாறாமல் பொங்கி நின்ற பால் பாத்திரத்திற்கு மீண்டும் விழி விரித்தாள் மணிமேகலை வாவ் நான் இப்படி பால் பார்த்ததே இல்லையே பாத்திரத்தை கையில் எடுத்து முகத்தருகே கொண்டு போய் மூச்சிழுத்து பச்சை பாலின் வாசனையை ஆழ்ந்து நுகர்ந்தாள் இதெல்லாம் என்ன பண்ண போகுதோ யமுனா முணுமுணுத்தாள் அடுப்பை பற்ற வைத்து பாலை பொங்க வைத்து யமுனாவின் உதவியோடு சீனி போட்டு ஆற்றி அழகாய் ட்ரேயில் அடுக்கி வந்து எல்லோருக்கும் கொடுத்த மணிமேகலை தனது டம்ளரை எடுத்துக்கொண்டு கணவன் அருகில் சோபாவில் சுவாதீனமாக அமர்ந்து கொண்டாள் அந்த உரிமையில் மாதவியின் முகம் கருத்தது இன்னைக்குதான் ஃப்ரெஷ்ஷான பால நான் பார்த்த சாரதி பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது சீனியே தேவையில்லப்பா வெறும் பாலே ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்குது தெரியுமா என்றவளின் குழந்தைத்தனத்தை பார்த்த சாரதி ரசித்தபடி இருந்தான் இவள் இப்போது என்ன சொன்னாள் சாரதி என்றா அவள் மகனை பெயர் சொல்லி அழைத்தாளா புருஷனை பெயர் சொல்லி அழைப்பார்களா மாதவியின் விழிகள் கோபத்தில் சிவந்தன வா உனக்கு வீட்டை சுத்தி காட்டுற எழுந்த மகனை தடுத்தால் மாதவி அதையெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம்ப்பா நீ போய் உன் வேலைய பாரு பார்த்த சாரதி தயக்கத்துடன் மனைவியை பார்த்தபடி நிற்க மணிமேகலை கண்ணை மூடி திறந்தாள் தன் நெஞ்சில் லேசாக கை வைத்து காட்டி தான் பார்த்து கொள்வதாக சைகை சொன்னாள் பார்த்த சாரதி லேசான தலையசைவுடன் வாசல் புறம் நடக்க துள்ளல் நடை ஒன்றுடன் அவனை பின்தொடர்ந்தாள் மணிமேகலை மாதவிக்கோ அவள் பிள்ளைகளுக்கோ இங்கு நடப்பது எதுவுமே பிடித்தமானதாக இல்லை இத்தனை பேரும் கூடி நிற்கும் ஒரு பொது இடத்தில் இவர்கள் இருவருமாக ஒருவருக்கொருவர் ஜாடை போட்டுக் கொள்வதென்ன அவன் வெளியே போவதற்கு பின்னாலேயே இவளும் போவதென்ன மாதவியின் பற்கள் நெறிபடும் சத்தம் அமைதியாய் இருந்த அந்த சூழ்நிலையால் அந்த ஹால் முழுவதும் கேட்டது ஆனால் அந்த நெறிபடும் பற்களின் ஓசைக்கு காரணமானவர்கள்தான் அங்கு இல்லை வெளியே இருவருமாக கார் டிக்கியை திறந்தபடி இருந்தனர் பார்த்தசாரதி கூப்பிட வேகமாக வந்த தோட்ட வேலையாட்கள் இருவரும் காரில் இருந்த சாமான்களை வீட்டினுள் கொடர்ந்து வைத்தனர் தன் கையில் இருந்த புல்லட் சாவியை மணிமேகலை கையில் கொடுத்த பார்த்த சாரதி தானும் ஒரு பெட்டியை கையில் தூக்கி கொண்டு உள்ளே எடுத்து வந்தான் அவை அனைத்தும் மணிமேகலையின் சாமான்கள் காரின் பின் சீட்டிலும் டிக்கியிலுமாக நிறைந்திருந்தன இப்போது வீட்டின் நடுகாலில் ஒரு குட்டி மலை போல் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன இதை எல்லாத்தையும் மாடியில எடுத்து வைக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கம்மா நான் மதியம் சாப்பிட வர ஒரு வழியாக பார்த்த சாரதி வெளியேறினான் ஐயோ சாவி தன் கையில் இருந்த அவன் புல்லடின் சாவியை அவன் வாசல் தாண்டும் போது உணர்ந்து அவன் பின்னால் ஓடினால் மணிமேகலை சும்மா அல்ல சாரதி சாவி என்று அழைப்போடு அவள் கையில் இருந்து சாவியை வாங்கி புல்லட்டில் அமர்ந்து ஸ்டார்ட் செய்பவன் 
அவளிடம் ஸ்பெஷலாக தலையாட்டிவிட்டு விடை பெற்றான் நளின நடையுடன் மீண்டும் வீட்டினுள் நுழைந்த போது மணிமேகலையை நான்கு பெண்களும் கோப விழிகளுடன் வரவேற்றனர் தயக்கமோ பயமோ சிறிது மற்ற தனது பளிங்கு விழிகளால் அவர்களை எதிர்கொண்டாள் மணிமேகலை யார் நீ அவர்தான் சொன்னாரே அத்த நான் மணிமேகல உன் பெயரை கேட்கல உன் குடும்பம் பத்தி சொல்லு என் அப்பா சுந்தர் அம்மா மஞ்சரி ரெண்டு பேரும் துபாயில இருக்காங்க நான் பிறந்ததும் அங்கதான் என் அப்பாவோட அண்ணன் பேரு வரதராஜன் சென்னையில இருக்காரு நான் சென்னையில படிக்க ஆசைப்பட்டதால என்ன அங்கிருந்து இங்க அனுப்பி வச்சாங்க நான் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கிருந்து எல்லாரும் வெளிநாடு படிக்க போவாங்க நீ அங்கிருந்து இங்க வந்தையாக்கும் நான் பிறந்ததுல இருந்தே துபாயில தான் இருந்த அத்த என்னோட டிகிரிய அங்கதான் முடிச்சேன் அப்பாவும் அம்மாவும் ஒர்க்கிங் பர்சன்ஸ் எப்பவும் பரபரப்பா இருப்பாங்க என்னோட மாஸ்டர் டிகிரிய ஒரு சீஞ்சுக்காக நம்ம தாய்நாட்டுல படிக்கலாமேன்னு தோணுச்சு பெரியப்பா இங்க இருந்ததால இங்க வந்துட்டேன் என்ன படிக்கிற சைக்காலஜி இந்த கல்யாணம் உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாதா இனிமேதான் சொல்லணும் பெரியவங்க யாரும் இல்லாம இப்படி திருமணம் முடிச்சிருக்கியே இது சரியா மணிமேகலைக்கு இப்போது சரியாக அலுப்பு வந்து சேர்ந்திருந்தது நைட்டு ஃபுல்லா கார் ஜேர்னி அத்த ஒரே அலுப்பு நான் போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் இந்த சாமான்களை எல்லாம் மாடிக்கு கொண்டு வர ஏற்பாடு செஞ்சுடுங்க கையை முறுக்கி தன் சோம்பலை தெரிவித்தபடி மாடி ஏறினாள் அப்போது மட்டுமல்ல அந்த நாள் முழுவதும் மாதவிக்கோ மற்ற யாருக்குமோ எந்த பயமும் இல்லாமல் தனது உரிமையை ஆழ்ந்து அந்த வீட்டில் நிலைநிறுத்தியபடி வளைய வந்தாள் மணிமேகலை அதே போன்றதோர் அதிகாரம் கலந்த தெளிவோடும் செவ்விதல் சிரிப்போடும் வெள்ளி டம்ளரில் பாலுடன் இரவில் மாடி ஏறியவளை எதிர்க்கவோ தடுக்கவோ அந்த வீட்டில் யாருக்கும் தைரியம் இல்லை அத்தியாயம் ஏழு அந்திவான இள மஞ்சள் நிற புடவையோடு அருவியாய் தோள்களில் வழிந்த மல்லிகையுடன் பக்குவமாய் அடுப்படியில் பால் ஆற்றி கொண்டிருந்த மணிமேகலை வானில் இருந்து இறங்கி வந்த அப்சரஸ் போலவே தோற்றமளித்தாள் அக்கா இவங்க ரொம்ப அழகு இல்லையா காவேரி யமுனாவின் காதை கடிக்க உண்மையை ஒத்துக்கொள்ள முடியாத அவள் கண்ணை உருட்டி தங்கையை முறைத்தாள் மணிமேகலையின் அந்தி அலங்காரத்தை கண்டதுமே கங்கா தனது அறைக்குள் போய் முடங்கிக் கொள்ள டிவி பார்ப்பது போல் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த தங்கைகள் இருவரும் மணிமேகலையை நோட்டம் விட்டு கொண்டிருந்தன மறைத்தல் ஏதுமின்றி வெளிப்படையாக முறைத்துக் கொண்டிருந்த மாமியாரையோ ஒரு பார்வையில் கண்காணித்தபடி இருந்த நாத்தனார்களையோ கண்டு கொள்ளாமல் மாடி ஏறினாள் மணிமேகலை வளைவாய் எஸ் வடிவில் வளைந்து போன அந்த படிக்கட்டின் ஆரம்ப படி வரை புன்னகை தாங்கியிருந்த அவள் முகம் படி முடிந்து மாடிக்குள் நுழைந்ததும் கவனமும் ஜாகிரதைத்தனமுமாக மாறியது கீழுள்ளோரின் பார்வை மறைந்ததும் துள்ளல் குறைந்து நடை நிதானமானது பெரிய ஹாலை தொடர்ந்து இரு பக்கமும் வரிசையாக இருந்த அந்த அறைகளுக்கிடையே இருந்த நீல் பாதையில் நிதானமாக நடந்தவளின் மனம் அடுத்த செயல்பாடுகளை யோசனை செய்ய தொடங்கியது நடை வேகம் குறைந்தாலும் பயம் தெரியவில்லை அதில் புதிதாய் ஒரு செயல் முடிக்கும் நிதானம் தான் தெரிந்தது பார்த்த சாரதியின் மூடியிருந்த அரைக்கதவை லேசாக விரல் மடக்கி தட்டினாள் உள்ள வரலாம் என்று அவன் குரல் கேட்டதும் மெல்ல கதவை தள்ளி உள்ளே நுழைந்தாள் சுத்தமான வெள்ளை விரிப்பு விரித்து வைத்திருந்த கட்டில் நீளமாக தனித்து கிடக்க அதன் அருகே நின்றபடி இரண்டு கைகளையும் இடுப்பில் வைத்தபடி பார்த்த சாரதி வாசலை பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் இவளை எதிர்பார்த்துதான் நின்றிருப்பானா இருக்கும் மணி பத்தாயிடுச்சே தூங்கலையா நீங்க சாதாரணமாக கேட்டபடி பாலை அங்கிருந்த டேபிளில் வைத்தாள் பத்து மணிக்கெல்லாம் தூங்குற பழக்கம் எனக்கு இல்ல ஆனா எனக்கு இருக்கு வேலை இல்லைன்னா ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் கூட தூங்கிடுவேன் இப்ப சொல்லுங்க நான் எங்க படுத்துக்கிட்டோம் அறையை சுற்றி கண்களை ஓட விட்டபடி கேட்டாள் நாம கொஞ்சம் பேசணும் உட்காரு பேசலாமே உட்கார்ந்து பேசுவமே கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டவள் அவனுக்கும் தனது பக்கத்தை காட்டினாள் பார்த்த சாரதி ஒரு விதமாக அவளை பார்த்தபடி ஒரு மர நாற்காலியை இழுத்து போட்டு அவள் எதிரில் அமர்ந்தான் பார்த்த இல்லையா இதுதான் என் வீடு என் குடும்பம் இதை எப்படி சரிபடுத்த முடியும் எப்படி இயல்பாக்க முடியும் முடியும் புன்னகைத்தால் நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி என்ன தலையெழுத்து உனக்கு நான் பிடிச்சு எடுத்துக்கிட்ட வேலை தானா இது பார்த்த சாரதி இதுல எனக்கு கஷ்டம் எதுவும் இருக்க போறதில்ல நீங்க மட்டும் இன்னைக்கு போல என்னைக்கும் என் கூட ஒத்துழைச்சா நிச்சயம் நான் எல்லாத்தையும் மாத்தி காட்டுவேன் 
சில நேரம் உன் கூட சேர்ந்து சின்ன பிள்ளைத்தனமா நானும் ஏதோ செய்யறேன்னு தோணுது அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்க மனச போட்டு அலட்டிக்க வேண்டாம் நமக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் நிச்சயம் வெற்றியாகும் இமைக்காமல் அவளை பார்த்தான் என் குடும்பம் உனக்கு ப்ராஜெக்டா போச்சுடா சலித்தால் ஐயா பெரிய மனுஷரே நான் அப்படி நினைக்கல ஒரு வேலையை எடுத்தா அதை இப்படி குறிப்பிடுறது என் பழக்கம் அது போல நினைச்சு சொல்லிட்டேன் உங்க மனச புண்படுத்தி இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க கேலி போல் சொல்லி கை கூப்பினாள் பார்த்த சாரதியின் முகத்தில் தீவிரம் குறைந்து இலக்கம் வந்தது ஐயாவா புன்னகையை அகலமாக்கினான் ஆமா நீங்க இந்த ஊர்ல எவ்வளவு பெரிய மனுஷரா இருக்கீங்க ஐயா ஐயான்னு எவ்வளவு மரியாதை உங்களுக்கு இதையெல்லாம் நான் தமிழ் சினிமாவில தான் பார்த்திருக்கேன் அதுதான் கும்பலோட கும்பலா நானும் ஒரு ஐயாவ போட்டு வைப்பேன்னு நினைச்சேன் கடகடவென்று சிரித்தவன் வேண்டாம் தாயே நான் உனக்கெல்லாம் ஐயாவா இருக்க விரும்பல நீ எப்பவும் போல சாரதினே கூப்பிட்டுக்கோ இப்ப படுக்கலாம் நான் அங்க படுத்துக்கிறேன் கட்டிலில் இருந்த தலையணையை எடுத்துக்கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த சிறிய அறைக்கு நடந்தான் அந்த அறையில் சுவர்களை ஒட்டி மர பீரோக்களாக வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருக்க நடுவில் கொஞ்சமே இடம் இருந்தது அந்த இடம் படுப்பதற்கு எப்படி போதும் முன்பே அந்த அறையை பார்த்திருந்த மணிமேகலை திடமென இப்படி தோன்ற வேகமாக நடந்து சாத்தி இருந்த கதவை தள்ளினாள் இங்க எப்படி படுத்துக்குவீங்க கேட்டபடி நிமிர்ந்தவள் முகம் மாறியது உள்ளே இடுப்பில் வேட்டியோடு சட்டை சுழற்றிய வெற்று மார்போடு படுக்க தோதாக நின்றிருந்தான் பார்த்த சாரதி என்னம்மா புருவம் உயர்த்தினான் வந்து இந்த இடம் ரொம்ப சின்னதா இங்க எப்படி படுத்துக்குவீங்க நான் இரவுல காவலுக்காக வயக்காடு ரைஸ் மில்னு படுத்து பழகினவம்மா எனக்கு இது பிரச்சனை இல்ல நீ போய் தூங்கு சொல்லிவிட்டு கோரைப்பாயை உதறி தரையில் விழித்தான் அவனது எளிமையை வியப்பாய் பார்த்தபடி குட் நைட் சொல்லிவிட்டு வந்து கட்டிலில் படுத்தாள் உடனேயே எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு தன்னை ஆராய்ந்தவள் காட் இத்தனையோடு எப்படி தூங்க தன் உடலை ஒட்டி இருந்த நகைகள் புடவையை பார்த்து முணுமுணுத்தாள் அவளுக்கு சற்று நேரம் முன்பு சுதந்திரமான உடம்போடு படுக்க தயாரான பார்த்தசாரதி நினைவு வந்தான் கொஞ்சம் பொறாமையும் வந்தது ஒரு ஆம்பளைக்கு என்னெல்லாம் சுதந்திரம் இருக்கு உதடுகளை பிதுக்கி கொண்டு நகைகளை கலட்டி வைத்து விட்டு காட்டன் நைட்டிக்கு மாறினாள் இப்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆக உணர்ந்து கட்டிலில் சரிந்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் எப்பவும் போல சாரதினே கூப்பிட்டுக்கோ அவனின் வார்த்தைகள் காதில் ஒழிக்க அதே நேரம் மாதவியின் பார்த்தன் அழைப்பும் நினைவு வந்தது பார்த்தன் அர்ஜுனன் தேரில் ஏறி வில் வளைக்கும் அர்ஜுனன் தோற்றத்தில் பார்த்தசாரதி மனதில் வர மணிமேகலை தனை மீறி இமை மூடியபடி புன்னகைத்தாள் உம் பார்த்தா இந்த அழைப்பு கூட நல்லா தான் இருக்கு இனி நான் அப்படிதான் அழைக்க போறேன் பார்த்தா பார்த்தன் வாய்க்குள் முணுமுணுத்தபடி கண் அயர்ந்தவளின் மனதினுள் இரவு முழுவதும் அர்ஜுனாய் பார்த்தனை வளம் வந்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் எட்டு உன்னோட ஃபேக்டரி எங்க இருக்கு யமுனா மணிமேகலையின் கேள்வியில் விழித்தாள் யமுனா ஃபேக்டரியா என்ன ஃபேக்டரி நீ ஏதோ உரம் தயாரிக்கிற தொழில் பாக்குறதா அவர் சொன்னாரே அத பத்தி கேட்ட பெரிய பெரிய மிஷின் ஓடுற மாதிரி நினைச்சியா நான் பாக்குறது சாதாரண மண்புழு உர தொழில் அது முழுசும் மனுஷங்களை வச்சு செய்யற தொழில் ஆ எஸ் ஃபுல்லா லேடிஸ மட்டுமே வச்சு செய்யற தொழில் இல்லையா நானும் உன் கூட இன்னைக்கு வரட்டுமா எங்க உன் ஃபேக்டரிக்கு அது ஃபேக்டரி இல்ல ஓகே டியர் உன்னுடைய உம் தொழிலகத்துக்கு என கூட்டிட்டு போறியா திக்கி திணறி மணிமேகலை உச்சரித்த தொழிலகம் அதையும் அவள் நாடியில் விரல் தட்டி யோசித்த விதம் யமுனாவிற்கு சிரிப்பு மூட்ட அதை அடக்கி கொண்டவள் வேணா என்றாள் ஏன்பா உடனே முகம் வாடியது மணிமேகலைக்கு பிளீஸ் பா இதையெல்லாம் நான் பார்த்ததில்ல பார்க்க ஆசையா இருக்கு அதுதான் கேக்குறேன் என் வேலையில பிறர் தலையிடுறது எனக்கு பிடிக்காது ஆனா நான் அடுத்தவை இல்லையே உன் அண்ணி தானே அப்படின்னு நீ தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நாங்க அல்லவா அதை சொல்லணும் ஏ எங்க திருமணம் முடிஞ்சிடுச்சு நீங்களும் சொல்ல வேண்டியது தானே திருமணமா சும்மா ரோட்ல போற கழுத ஒன்ன திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு எங்க அண்ணா கூட்டிட்டு வருவாரு அத நாங்க ஒத்துக்கணுமா கழுதையா மெல்லிய முனகளுடன் மணிமேகலை முகம் வாட யமுனா என்று அதற்றலுடன் வந்தான் பார்த்த சாரதி மேகா உன்னோட அண்ணி நான் அவளுக்கு அந்த உரிமையை கொடுத்துதான் இந்த வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் 
அவளை இது போல பேசினா எனக்கு பிடிக்காது அப்படி நான் என்ன அண்ணா பேசிட்டேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்சது மட்டும் ரொம்ப நியாயமா ஒரு அறிவிப்பும் இல்லாம திடீர்னு ஒருத்திய வீட்டு மருமகளா கொண்டு வந்து நிறுத்தினா எங்களால எப்படி ஒத்துக்க முடியும் மாதவி அடுப்படி வாசலில் வந்து நின்றாள் யமுனாவின் இத்தனை பேச்சுக்களையும் அவள் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தாள் யமுனாவின் குணம் இதுதான் அவள் எல்லோரிடமும் இப்படித்தான் பேசுவாள் மற்றவர்களிடம் இது போல அவள் எடுத்திருந்து பேசும் போது லேசான கண்டிப்புடன் நகர்ந்து விடும் மாதவி தன் மகனிடம் அவளை இது போல் பேச அனுமதிக்க மாட்டாள் வாயை திறக்கும் போதே முறைத்து நிறுத்தி விடுவாள் இன்றோ தங்கையை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த தாயை ஓரக் கண்ணால் உணர்ந்தான் பார்த்த சாரதி நம்ம குடும்பத்துல என்ன நம்புவீங்கன்னு நினைச்சேன் நான் ஒரு காரியம் செஞ்சா அது நம்மளோட குடும்ப நன்மைக்காக தானே உறுதிப்படுத்திக்குவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனா அப்படி ஒன்னும் இல்ல உன்ன சாதாரணமா தான் நினைச்சிருக்கோன்னு சொல்லாம சொல்லிட்டீங்க பார்த்த சாரதியின் பார்வை நேரடியாக தாயின் மீது படிந்தது மாதவி மகனின் பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாது அடுப்படிக்குள் நகர்ந்தாள் குற்ற உணர்ச்சியில் தவித்து கொண்டிருந்தது அவள் மனம் இந்த மகன் எப்பேற்பட்டவன் அவளுக்கு மதில் போன்றவன் வயதுக்கு மீறிய பொறுப்புகளை சுமந்து இன்று வரை குடும்பத்தை காத்து வருபவன் இவனும் இள வயதின் தானே இவனுக்கும் வயதிற்கே உரிய ஆசைகள் இருக்கும் தானே ஒரு தாயாக அதனை உணராமல் போனது என் தவறுதானே அன்றே பெரியம்மா சொன்னார்களே உன் மகனுக்கான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடு என சொன்னார்களே பெரியவர்கள் அனுபவம் உள்ளவர்கள் சரியாகத்தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நான் தான் அறிவில்லாமல் இருந்து விட்டேன் நானாகத்தான் அவனுக்கு ஒரு வாழ்வை அமைத்துக் கொடுக்கவில்லை தானாக அவன் அமைத்துக் கொண்டதையும் ஏன் விற்க வேண்டும் சிந்தனை ஓட்டத்துடனேயே மகனுக்கான காலை உணவு வேலையில் அவள் கைகள் இறங்கி இருந்தது பார்த்த சாரதி தனது காலை வேலை ஊர் பஞ்சாயத்துகளுக்கு வீட்டு வாசலுக்கு போயிருந்தான் அண்ணனின் கோப கேள்வியில் எரிச்சலாகி யமுனா முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் மாதவியின் கண்கள் மணிமேகலையை தேடின அவள் புருஷன் பின்னாலேயே போய்விட்டாலோ கண்களால் சலித்தாள் அவள் முதல் மருமகள் சுனந்தா அப்படித்தான் அவளுக்கு ஒன்று அவள் கணவனுடன் வெளியே போய்விட வேண்டும் இல்லை மாடி அறைக்குள் பூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு நாளாவது புருஷனுக்கென சமைக்கவோ பரிமாறவோ தோணாது அவளுக்கு மாதவியாக அவளிடம் கணவனுக்கு உணவு பரிமாறுவதின் முக்கியத்துவத்தை இருபது நிமிடங்களாக பொறுமையாக எடுத்து உரைத்த போது உம் என போனை நோண்டியபடி கேட்டுவிட்டு எதுக்கு இந்த பார்மாலிட்டிஸ் ஆண்டி டேபிள்ல இருக்கிறத எடுத்து போட்டுக்க அவருக்கு தெரியாதா என்று விட்டு மாடிக்கு போய்விட்டாள் பார்த்த சாரதியை பார்த்தால் அவன் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தானாகவே தட்டில் எடுத்து போட்டுக் கொள்ள முனைந்து கொண்டிருக்க மாதவியின் மனம் உருக அவசரமாக மகனுக்கு பரிமாற ஓடினாள் அதிகம் படித்தவளை மருமகளாக்கியது தனது தவறோ மாதவி மனம் வருந்தி மகன் முகம் பார்க்க அவன் எப்போதும் போல் ரசித்து சாப்பிட இவனை எப்போதுதான் தன்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடிய போகிறது அலுப்புடன் தனது வேலையை தொடர்ந்தாள் அவள் தான் கொண்டு வந்த பெண் தான் அப்படி இருந்தாள் என்றால் இதோ அவனாக கொண்டு வந்தவளும் அப்படித்தானே இருந்தாள் நேற்று முதல் அவன் பின்னாலேயே சுற்றி கொண்டிருந்தாள் இப்போதும் அந்த பஞ்சாயத்து இடத்திற்கு போய்விட்டாளா எட்டி பார்க்க யமுனா தான் கோப முகத்துடன் சோபாவில் அமர்ந்திருந்தாள் அவள் கோபப்படுத்திய மணிமேகளையோ காவேரியுடன் ஏதோ வாயடித்துக் கொண்டிருந்தாள் விழிகளை அகல விரித்து கைகளை ஆண்டி அவள் பேசிய விதம் ஒரு புது கவிதை போல் இருக்க மாதவி முதல் முறையாக தன் மருமகளை அளந்தாள் இளம் பச்சை சிஃபான் புடவையும் பொருத்தமான வெல்வெட் ஜாக்கெட்டும் அணிந்திருந்தாள் கழுத்தில் இருந்த கனமான தாலி செயினுடன் கழுத்தை ஒட்டினார் போல் வெண்முத்துக்களால் ஆன மாலை ஒன்றை அணிந்திருந்தாள் காதிலும் கைகளிலும் அந்த மாலைக்கு ஏற்ற முத்து அணிகலன்கள் முன்தினம் அவளது உடைகளுக்கு ஏற்ற போல் அவளது நகைகள் இருந்தது மாதவியின் நினைவிற்கு வந்தது இன்றும் உடைகளுக்கு ஏற்றார் போல் நகைகளும் மாறி இருந்தது இந்த பெண் கொஞ்சம் வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவளாக இருப்பாள் போலவே பேச்சின் ஊடை மணிமேகலை காவேரியின் கைகளை பற்றி கொள்வதை பார்த்தால் மாதவி அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே ஒரு தோழமை தெரிந்தது காவேரி எப்போதும் யாருடனும் எளிதாக பழகி விடுவாள் அதுவும் இந்த பெண்ணுடன் பழகுவது அவளுக்கு மிகவும் உவப்பாய் இருப்பது போல் இருந்தது இரு இரு உன்னோட காலேஜுக்கு வந்து உன்னை பத்தி சொல்றேன் 
ஒற்றை விரலாட்டி காவேரியை மிரட்டி கொண்டிருந்தவள் மாதவியை கவனித்து விட்டாள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுமா அத்த மணிமேகலையின் பற்கள் அவளது கழுத்தாரத்தோடு போட்டியிட்டன நெற்றி மீது விழுந்த முடியை விலக்கி கொண்ட போது அவளது நீள் விரல்களில் பூசியிருந்த பச்சை வர்ண பாலிஸ் தெரிந்தது நேற்று அந்த நகங்கள் ஆரஞ்சு வண்ணமாய் இருந்தது நினைவு வந்தது மாதவிக்கு இவ என் கூட வந்து அடுப்படியில வேலை செய்ய போகிறாளாக்கும் அலட்சிய முகபாவம் ஒன்றுடன் மாதவி திரும்பி நடக்க அவளுடன் ஒட்டியபடி மணிமேகளையும் உள்ளே வந்தாள் கிச்சன் ரொம்ப அழகா இருக்கு அத்த மாதவி பதில் சொல்லாமல் கொத்தமல்லி தலைகளை அலச தொடங்கினாள் கண்களை சுழட்டிய மணிமேகலையின் பார்வையில் பக்கவாட்டு ஜன்னல் தெரிய அதன் வழியாக தெரிந்த சிறு மண் குன்றை பார்த்தாள் வா இந்த குன்று ரொம்ப அழகா இருக்கு அத்த இது மேல ஏறி பார்க்கலாமா மாதவியின் கை விரல்கள் நடுங்க தொடங்கின சற்று முன் கோபம் குறைந்திருந்த அவள் முகம் திரும்ப வெறுப்பும் கோபமுமாக சிவக தொடங்கியது அத்தியாயம் ஒன்பது உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க அந்த குன்றுல என்ன விசேஷம் பார்த்தா பார்த்த சாரதி மணிமேகலையை ஆச்சரியமாக திரும்பி பார்த்தான் எப்படி அழைச்ச பார்த்தா உங்க அம்மா அப்படித்தானே கூப்பிட்டாங்க நானும் இனி அப்படித்தான் உங்களை கூப்பிட போற அம்மா மட்டும்தான் அப்படி கூப்பிடுவாங்க மணிமேகலை நீயும் அப்படி அழைக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்காம போகலாம் அதுக்காகத்தானே அப்படி அழைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படித்தான் கூப்பிடுவேன் சாக்லேட் தான் சாப்பிடுவேன் என்ற அட குழந்தையாக முகத்தை தூக்கி கொண்டாள் நீ பேர சொல்லி அழைச்சாலே அம்மா டென்ஷன் ஆவாங்க இதுல இப்படி பேர் சொன்னா போச்சு ஏன் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த உரிமை இருக்குதா அம்மாவுக்கு பிறகு அவங்களோட உரிமையை விட அதிக உரிமை மனைவிக்கு உண்டு தெரியுமா உம் இப்ப என்ன சொல்ல வர நான் நினைச்சதா நான் சாதிச்சே முடிப்பேன் ஆ பேசியபடி பின்னால் வந்தவள் திடீரென கூவலிடவும் பார்த்தசாரதி வேகமாக திரும்பி பார்த்தான் யமுனாவின் வேலை இடத்திற்கு கூட்டி போகுமாறு மணிமேகலை கேட்டு அவள் மறுத்துவிட வெளியே கிளம்பிய பார்த்தசாரதியை பிடித்து கொண்டாள் மணிமேகலை நீங்களாவது கூட்டிட்டு போங்கப்பா பிளீஸ் மூக்கை சுருக்கி கண்களை விரித்து கேட்டவளை யாரால் தான் மறுக்க முடியும் பார்த்தசாரதி தலையாட்டிய கையோடு அவளை வயலுக்கு அழைத்தும் வந்துவிட்டான் பச்சை நதியாய் சிலு சிலுத்து கொண்டிருந்த வயல்வெளியை பார்த்து இரு கைகளையும் தன் கன்னங்களில் வைத்து வியந்தவளை பார்த்து ரசித்தபடி வரப்பில் இறங்கியவனின் பின்னாலேயே தானும் பாதம் பதிக்க முனைந்தாள் செப்பலை கழட்டிட்டு பார்த்து நடந்து வாமா எச்சரித்தபடியே முன்னே நடந்தான் செப்பலை கலட்டி விட்டு வரப்பு மண்ணில் பாதம் வைத்தவளின் கண்ணில் ஒரு புது ரைடில் ஏறப்போகும் குழந்தையின் பாவம் இருந்தது முதல் பத்து தப்படிகள் அவளை தடுமாற வைக்க பிறகு அந்த வரப்பு நடை மணிமேகலைக்கு கால் வர பெற்று துள்ளலாக வெளிவந்தது நடை பழகியதால் நாக்கும் துள்ளல் பேச்சும் சுறுசுறுப்பாய் வெளிவந்து குன்றை பற்றி விசாரித்தது வளர்ந்த பேச்சில் நிறைந்த சுவாரஸ்யம் பாதத்தை பிறல வைத்ததோ அவளது மென் அலறலில் திரும்பி பார்த்த பார்த்த சாரதி முதலில் சிரித்து விட்டான் மணிமேகலை வரப்பில் வலுக்கி வயலில் விழுந்திருந்தாள் நட்டிருந்த நாற்றுகளுக்கு மத்தியில் இன்னொரு நாற்றாய் குவிந்து கிடந்திருந்தாள் என்ன பார்த்தா இது சிரிக்கிறீங்க கை கொடுங்கப்பா இங்கெல்லாம் எனக்கு நடந்து பழக்கம் இல்லையே சகதி வலுக்கி விட்டுடுச்சு சினுக்கமான குரலில் அவனை குற்றம் சாட்டினாள் சரி சிரிக்கல எழுந்திரு அவளுக்கு கை கொடுத்து எழுப்பி விட்டான் நாத்தோட நாத்தா நீயும் கீழே கிடந்த தெரியுமா வித்தியாசமே காண முடியல அதுதான் சிரிப்பு வந்தது பாத்தீங்களா கிண்டல் பண்றீங்களே தன் சேலையில் அப்பிக்கொண்ட சகதியை எப்படி சுத்தம் செய்வதென முந்தானையை தூக்கி பார்த்தபடி விழித்தாள் இல்லடா உன் சேலையும் இந்த நாத்து நிறத்திலேயே இருக்குது நீ கீழே விழுந்து கிடந்தப்போ சேற்றுல புதுதான் முளைச்ச இள நாற்று போலதான் இருந்த உம் கிண்டல் பண்ணிட்டு அத சமாளிக்க ஏதாவது வாய்க்கு வந்தத சொல்ல வேணாம் போங்க நம்ப மாட்ட சரிவா இத சுத்தம் செய்யலாம் வந்த பாதையில் திரும்ப நடக்க ஆரம்பித்தவனின் கையை அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டு கவனமாக அவன் எட்டு வைத்த கால் தடங்களின் மேலேயே தன் பாதங்களை பதித்து நடந்தாள் மணிமேகலை பம்பு செட்டின் அருகே அவளை கூட்டி போனவன் மோட்டாரை ஆன் செய்துவிட சிறு அருவியாய் பம்பில் இருந்து நீர் கொட்ட துவங்கியது இதுல உன் சேலைய சொல்லிக் கொண்டே திரும்பி பார்த்தவன் திகைத்தான் இவளை எங்க காணும் அவள்தான் அப்போதே அந்த நீருக்குள் புகுந்திருந்தாளே 
சிறு குழந்தையாய் நீரை அடித்து விளையாடியபடி கைகளை விரித்து தட்டாமலை சுற்றி கொண்டிருந்தாள் நீரினுள் ஏ மாத்து ஓட கொண்டு வந்திருக்கியா பம்பு நீருக்குள் தலையை கொடுத்திருந்தவளின் காதிற்குள் கேட்க பார்த்த சாரதி மூன்று முறை இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டியதிருந்தது இல்ல என கைகளை அசைத்து காட்டிவிட்டு மீண்டும் தலையை நீருக்குள் நுழைத்துக் கொண்டாள் ட்ரெஸ்ஸு மாத்த என்ன செய்வ காற்றில் தானாக காய்ந்துவிடும் வெளியே வந்து சொல்லிவிட்டு திரும்ப உள்ளே நுழைந்து கொண்டாள் குளிர் காத்து உன் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது ஐய்ய என்ன சும்மா நை நைனு கிளவ மாதிரி இந்தாங்க இத பிடிங்க பத்திரமா வச்சிருங்க நான் குளிச்சுட்டு வர நீர் ததும்பி வளைந்து கொண்டிருந்த சிறு சிமெண்ட் தொட்டிக்குள் இருந்தவள் அந்த தொட்டியின் மேல் ஏறி நின்றிருந்தாள் கை காது கழுத்து என தான் அணிந்திருந்த நகைகளை கலட்டி அவனிடம் நீட்டினாள் ஹம் இது வேறையா போலியாய் சலித்தபடி அவள் நகைகளை வாங்கி தனது பையில் போட்டுக்கொண்டான் புது தண்ணி உனக்கு பழக நாள் ஆகும் ரொம்ப நேரம் நனையாம சீக்கிரம் பொண்ணுங்க குளிக்கிற இடத்துல ஆம்பளைக்கு என்ன வேலை அந்த பக்கம் போங்க உயரத்தில் நின்று இடுப்பில் ஒரு கை வைத்து ஒரு கையை நீட்டி தூரம் காட்டி மிரட்டியவளை நிமிர்ந்து பார்த்து புன்னகைத்தான் கொழுவுக்கு வச்ச பொம்மை போல இருக்க உம் நடத்து என கை அசைத்து விட்டு அந்த பக்கம் நகர்ந்தான் ஏ நம்ம ஐயாவையும் அம்மாவையும் பாத்தீங்களா எவ்வளவு அந்யோன்யமா இருக்கிறாங்க உம் புதுசா கல்யாணமானவங்கல்ல அப்படித்தான் இருப்பாங்க இந்த பொண்ண ஐயா வீட்டுக்கு சொல்லாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுல தப்பில்ல ஆமாண்டி பொண்ண பார எப்படி தல தலன்னு வெள்ளரி பிஞ்சு மாதிரி இருக்குதுன்னு நாற்று நடும் பெண்கள் தங்களுக்குள் குசு குசுவென பேசி கொண்டிருந்ததை காதில் வாங்கி கொண்டே நடந்து போய் மரத்தடியில் கிடந்த கயிற்று கட்டிலில் அமர்ந்தான் பார்த்த சாரதி அவன் இதழ்கள் அவர்கள் பேச்சிற்கு புன்னகையை பூசிக்கொண்டன சிறிது நேரம் கழித்து நனைந்து உடலோடு ஒட்டி கொண்ட உடையோடு சரிந்தார் போல் இருந்த அந்த தென்னை மரத்தின் மீது சாய்ந்து கிடந்தபடி தனது சேலை முந்தானையை காற்றில் ஆட்டியபடி உலர வைக்க முயன்று கொண்டிருந்த மணிமேகலை அவனுக்கு மீண்டும் சிரிப்பு மூட்டினாள் இவ சேலைய காய வைக்கிற லட்சணத்தை பார இப்படி காய வச்சா ஒரு மாமாங்க ஆகும் உன் சேலை காய சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு சொன்னான் பிறகு எப்படி காய வைக்கிறது பார்த்தா முதல்ல எழுந்து நின்னு உன் முந்தானிய பிரிச்சு விட்டு உம் அதோ அப்படி காய வைக்கணும் பார்த்த சாரதி காட்டிய திசையில் இரண்டு பெண்கள் கிணற்றில் குளித்து விட்டு பாதி சேலையை உடம்பில் சுற்றி கொண்டு மீதியை மரக்கிளையில் கட்டிவிட்டு உலர்த்தி கொண்டிருந்தனர் வாவ் பெண்டாஸ்டிக் ஐடியா மணிமேகலை விழிவிரித்தாள் நான் அந்த பக்கம் போய் வயலை பார்த்துட்டு வர நீ அது போல காய வச்சுட்டு ரெடியா இரு ஆனா எனக்கு இப்ப ரொம்ப டயர்டா இருக்கே சிறு குழந்தையின் புகார் குரலில் கூறிவிட்டு மேலும் நன்றாக சாய்ந்து கொண்டாள் தண்ணீர்ல அளவா ஆடணும் நீர் யானை போல ஒரு மணி நேரமா ஊறிக்கிட்டு இருந்தா பழகாத இடம் புது தண்ணி உடம்பு வழி இருக்கத்தான் செய்யும் இது தேவையா உனக்கு சும்மா திட்டாதீங்க பார்த்தா எனக்கும் ஆசையா இருந்தது அதுதான் அப்படி ரொம்ப நேரம் குளிச்சேன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே சிலசிலவென திடுவென வீசிய காற்றில் மணிமேகலையின் தளிர்மேனி நடுங்க அவள் என கைகளை குறுக்கி கட்டி கொண்டாள் ஒரு சிறு குளிர் நீர் குளியலை இவளால் தாங்க முடியவில்லை பெரிய பெரிய செயல்பாடுகளை மனதினுள் நினைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் பார்த்த சாரதியின் விழிகள் சோர்வுடன் மரத்தில் சரிந்திருந்தவளை பறிவோடு வருடின மணிமேகல வா நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் உங்களுக்கு வேலை இருக்குமே அத நான் வந்து பாத்துக்கிறேன் நீ வா அவளுக்கு கை கொடுத்து தூக்கி விட்டான் வீட்டின் உள்படிகளில் இறங்கிய போது தடுமாறியவளின் தோல் பற்றி அணைத்தபடி வந்த மகனை வெறித்து பார்த்தாள் மாதவி போய் முதல்ல ட்ரெஸ் மாத்து மனைவியை மாடிக்கு அனுப்பிவிட்டு நம்ம பம்பு செட்ல ரொம்ப நேரம் குளிச்சுட்டாமா தண்ணி அவளுக்கு ஒத்துக்குமான்னு தெரியல கொஞ்சம் அவளை கவனிங்க எனக்கு வேலை இருக்கு சொல்லிவிட்டு வாசலுக்கு நடந்தவன் திரும்பி மேகா உன் நகைக படி ஏறி கொண்டிருந்தவளை அழைத்து தன் சட்டை பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த நகைகளை எடுத்து நீட்டினான் போய்விட்டான் மணிமேகலை மாடிக்கு போய்விட கடித்த பற்களுடன் மாதவி அடுப்படிக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் என்ன எதிர்பார்க்கிறான் என் மகன் இந்த இவளுக்கு நான் சேவகம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறானா உள்ளம் கொதித்தது அவளுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கசாயம் வச்சு கொடுக்கலாமா கங்கா கேட்டாள் போடி போய் அந்த அடுப்ப பாரு 
மகளை விரட்டிவிட்டு தன் வேலையை தொடர்ந்தாள் மாதவி அடுத்தடுத்து வழக்கமான வேலைகளில் புதிதாக அந்த வீட்டிற்கு வந்த பெண்ணை மறந்தே போயினர் அந்த வீட்டு பெண்கள் பார்த்து சாரதி வீட்டிற்கு வர இரவு எட்டு மணி ஆகிவிட அவன் வந்ததும் கேட்ட முதல் கேள்வி மணிமேகலை எப்படி இருக்கிறாமா ஏன் அவளுக்கு என்ன மாதவி புருவம் சுரக்கினாள் விடுதல் பார்வை ஒன்றை தாய்க்கு கொடுத்தவன் வேகமாக மாடி ஏறினான் அத்தியாயம் பத்து அறைக்குள் லைட் போடப்படாமல் இருளாக இருக்க பார்த்த சாரதி வேகமாக சுவிட்சுகளை அழுத்தினான் டியூப்லைட் எரிய படுக்கையில் சுருண்டு கிடந்த மணிமேகலை தென்பட்டாள் அந்த பெரிய கட்டிலில் போர்வையோடு போர்வையாக சுருண்டு கிடந்தாள் அரை வாசலில் இருந்து கட்டில் வரையிலான பத்தடி தூரத்தை நான்கே எட்டில் அவளை அணுகினான் பார்த்த சாரதி மேகா அவள் நெற்றியை தொட்ட கை அவள் உடம்பு சூட்டை சொல்ல பதறி அவளை உலுக்கினான் மணிமேகல என்ன பண்ணுது விழிகளை சிரமப்பட்டு திறந்தவள் ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வில் பார்த்தா முனங்கினாள் பார்த்த சாரதி வேகமாக கீழே இறங்கி வந்தான் படிக்கட்டுகளில் கிட்டத்தட்ட ஓடி வந்த மகனை பார்த்ததும் ஹாலில் அமர்ந்திருந்தாள் மாதவி தாயை கண்டு கொள்ளாமல் அடுப்படிக்குள் போனவன் அடுப்பை ஆன் செய்தான் அரை டம்ளர் தண்ணீரை பாத்திரத்தில் ஊற்றி சுட வைத்து விட்டு காய்ச்சலுக்கு தருவதற்காக அம்மா அரைத்து வைத்திருக்கும் பொடியை தேடினான் மாதவி கங்கா யமுனா காவேரி எல்லோரும் சோபாவில் உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்க கங்கா எழுந்து உள்ளே வந்து அந்த காய்ச்சல் பொடியை எடுத்தாள் நீங்க போங்கண்ணா நான் கலந்து எடுத்துட்டு வர வேண்டாமா நானே பாத்துக்கிறேன் கங்கா கையில் இருந்த டப்பாவை வாங்கி அதில் இருந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு கொதிக்க வைத்து டம்ளரில் ஊற்றி சிறிது ஆற்று எடுத்துக்கொண்டு மாடி ஏறினான் துவண்டு போய் படுக்கையில் கிடந்த மணிமேகலையை தாங்கி தூக்கி ஆதரவாக தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டு துளி துளியாக அவள் வாயில் ஊட்டினான் வேண்டாம் பார்த்தா நல்லாவே இல்ல முகம் சொலித்தவளை மென்மையாக அதட்டினான் இது மருந்து நல்லாலாம் இருக்காது இப்படித்தான் இருக்கும் குடி குடித்து முடித்ததும் அவளுக்கு போர்வையை பொருத்தி படுக்க வைத்தான் கண் சொருக தூங்க ஆரம்பித்து விட்டவளை பார்த்தபடி எதிரே நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தான் ஒரு மணி நேரம் கழித்து கண் விழித்த மணிமேகலை காய்ச்சல் குறைந்த தன் உடல்நிலையை உணர்ந்தாள் ஒற்றை விரலை தன் மூக்கின் மீது வைத்து மூச்சை ஆளை இழுத்து தன் சரியான உடல்நிலையை உறுதி செய்து கொண்டவள் காற்றடைத்த பந்தாய் துள்ளி குதித்து கட்டிலில் இருந்து அமர்ந்தாள் நெற்றி பொட்டை அழுத்தி விட்டு கொண்டவள் தலையை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்து கொண்டாள் கைகளை உதறி பார்த்தவள் கட்டிலில் இருந்து இறங்கி தரையில் நின்று கொண்டு கால்களை உதறி பார்த்து விட்டு ஹை சரியாயிடுச்சு என தரையில் இருந்து எலும்பி குதித்து பார்த்து கொண்டாள் தன்னைத்தானே ஒரு சுற்று சுற்றி கொண்டவள் அப்போதுதான் அந்த அறையின் ஓர் ஓரமாக நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த பார்த்த சாரதியை பார்த்தாள் இவன் எப்போதிருந்து இங்கே இருக்கிறான் சிறு நாணத்தோடு நகம் தடித்தாள் உன் குதியாட்டம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்ட அமர்த்தலாக நாற்காலியின் பின்புறம் சாய்ந்தபடி குரல் கொடுத்தான் பார்த்த சாரதி எனக்கு அதுக்கு எங்க நேரம் கிடைச்சது நீதான் அதுக்குள்ள ஜால்ரா போல ஜலஜலக்க ஆரம்பிச்சுட்டியே ஜால்ரா உம் என கையால் ஜால்ரா அடிப்பது போல் தட்டி காண்பித்தான் ஐயோ தலை மீது இரு கையையும் வைத்து தாங்கி கட்டிலில் அமர்ந்து விட்டாள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால கண்ணிமைய கூட உன்னால அசைக்க முடியல இப்ப கொஞ்சம் சரியாகவும் இந்த குதி குதிப்பியா கே கொஞ்சம் இல்லப்பா நிறைய இப்ப எல்லாமே ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் எப்படி இந்த மாயாஜலம் நடந்தது எனக்கு என்ன கொடுத்தீங்க காய்ச்சல் கசாயம் வாவ் செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பா எவ்வளோ குவிக் ரெமடி அந்த கஷாயம் எப்படி செய்வீங்க ஏதேதோ பொடி சேர்த்து அம்மா தான் செய்வாங்க ஓ நான் போய் அவங்க கிட்ட கேக்குறேன் பார்த்த சாரதி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போதே மடமடவென்று கீழே ஓடிவிட்டாள் அத்த மாடிப்படிகளில் தலை தெரிக்க ஓடி வந்தவளை பார்த்ததும் சிறு பதட்டத்துடன் சோபாவில் இருந்து எழுந்தாள் மாதவி என பாத்தீங்களா மாதவியின் முன்னால் நின்று தன் உடலை ஒரு முறை மேலிருந்து கீழ் வருடி காண்பித்தாள் சூப்பராயிட்ட எல்லாம் உங்க தயவுதான் சொல்லிக்கொண்டே மாதவியின் அருகில் வந்து அவளை அணைத்துக் கொண்டாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அத்த உங்க கைய காட்டுங்க விலகி மாதவியின் கையை பற்றி ஆராய்ந்தாள் உங்க மக அடிக்கடி சொல்வாரு எங்க அம்மா வரம் தரும் சாமி மாதிரின்னு அது சரிதான் போல உங்க கைகளுக்குள்ள ஏதோ சக்தி இருக்கு 
இல்லைனா அந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி ஃபீவரை எப்படி உங்களால இவ்வளவு சீக்கிரம் சரி பண்ண முடியும் மாதவி வான்பட்ட மாய் தன் முன்னால் படப்படுத்து கொண்டிருந்த மணிமேகலையை பார்த்தாள் சாதாரணமான ஒரு இன நீல காட்டன் நைட்டியை அணிந்திருந்தாள் அவள் இத்தனை நேரமாக சுருண்டு படுத்திருந்ததில் அது ஆங்காங்கே கசங்கி இருந்தது முதுகு வரை இருந்த அவள் கூந்தல் பரட்டையாக படர்ந்து அவள் முகத்தின் மீது தத்தி தத்தி விழுந்து கொண்டிருந்தது கழுத்து மாங்கல்யம் தவிர வேறு அணிகலன் ஏதும் இன்றி வெற்றான காது கைகளுடன் இன்னமும் மீந்த காய்ச்சல் சொன்ன சிவந்த மூக்கு நுனியோடு விழியகற்றி குழந்தையாய் கொஞ்சி பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவளது காய்ச்சலும் உடல் அசதியும் எந்த வகையிலும் அவளது வனப்பை சிறிதும் குறைக்கவில்லை அழுங்கி இருந்த அந்த நிலையிலும் காலை பூத்து மதியமாகிவிட்ட வெண்ணிற ரோஜாவை நினைவுறுத்தினாள் கள்ளமற்ற தனது பேச்சில் மாதவியை எளிதாக குற்ற உணர்வுகள் தள்ளினாள் மாதவி பதிலற்ற திகைப்புடன் பார்வையை நகற்றிய போது மாடியின் கடைசி படியில் கட்டிய கைகளுடன் தன்னை உறுத்து கொண்டிருந்த மகனை சந்தித்தாள் குற்றஞ்சாட்டலோ மிரட்டலோ இல்லாதோர் வெறுமை பார்வை அது மாதவியின் அடி வயிற்றில் சுரியரென இழுக்க தன் கை பற்றி குதித்து கொண்டிருந்தவளுக்குரிய பதிலை உதிர்த்தாள் என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல அது நாங்க சாதாரணமா உபயோகிக்கிற மூலிகை கஷாயம் ஓ அதை எதுல இருந்து தயாரிப்பீங்க அத்த துளசி வில்வம் மிளகு சித்திரத்த கடுக்காய் சந்தனம் வேம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சு பொடியாக்கி வச்சுக்கிட்டு காய்ச்சலுங்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் போட்டு குடிக்கணும் வா கிரேட் நீங்க சூப்பர் அத்த சொன்னவள் சட்டென மாதவியின் கன்னத்தில் முத்தமிட பிஞ்சு குழந்தையின் பஞ்சு உதடுகளை கன்னத்தில் உணர்ந்த மாதவி திகைப்பாய் மகனை பார்த்தாள் அன்னையின் மன ஓட்டத்தையே மகனும் பிரதிபலித்தான் குழந்தை உள்ளம்மா அவளுக்கு பார்வையிலேயே அம்மாவிற்கு செய்தி சொன்னான் சரி சரி இப்பதான காய்ச்சல் குறைஞ்சிருக்கு இப்படி குதிச்சு திரும்ப காய்ச்சல வர வச்சுக்காத அடுப்படியில ஹாட் பாக்ஸ்ல இட்லி இருக்கு போய் சாப்பிடு இன்னொரு தரம் அந்த கஷாயம் குடிக்கணும் இப்போதே குடித்தது போல் ஆனது மணிமேகலையின் முகம் கண்டிப்பா குடிக்கணுமா அத்த அவள் கேட்ட விதத்திலேயே அவளுக்கு அந்த கஷாயத்தை கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு மாதவி வந்தாள் கஷாயம் குடிக்கும் போதுதான் இவள் முகம் கொஞ்சம் கசங்கும் போலவே மாதவி சட்டியை அடுப்பில் வைத்து கஷாயம் தயாரிக்க ஆரம்பித்தாள் மனைவியை பத்திரப்படுத்தி விட்ட திருப்தியுடன் பார்த்த சாரதி மாடி ஏறிவிட்டான் அத்தியாயம் பதினொன்று வாங்கல அப்படியே வெளியே நடந்துட்டு வரலாம் கங்காவிடம் வம்பு செய்து கொண்டிருந்தால் மணிமேகலை நான் வரல நீங்க போங்க ஏன் அண்ணி எனக்கு போர் அடிக்குது பிளீஸ் வாங்கலே நான் டிவி பாக்கணும் கங்கா டிவி சத்தத்தை கூட்டினாள் ஐயோ சீரியலா இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு தலைவலி வந்துடும் நைட்டு சாப்பிட்டதும் கொஞ்சம் அப்படி நடந்துட்டு வர்றது உடம்புக்கும் நல்லது வாங்க அண்ணி வலுக்கட்டாயமாக கங்காவின் கையை பிடித்து எழுப்ப அவள் மறுக்க முடியாமல் திணறி எழுந்தாள் எப்படி அண்ணி வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்குறீங்க வெளியே வீசிய தென்றல ரசித்தபடி கேட்டாள் மணிமேகலை இது எனக்கு பழக்கம்தான் கங்கா சுருக்கமாக பேசினாள் இருவருமாக வீட்டை சுற்றியே நடக்க ஆரம்பித்தனர் ஒன்று இரண்டு மூன்று வார்த்தைகள் பேசிவிட்டீர்கள் கங்காவின் முகத்திற்கு முன் விரல் நீட்டினாள் அவளது பாவனையில் வந்த சிரிப்பை அடக்கி தலை குனிந்து நடந்தாள் கங்கா தரையில எதுவும் புதையல் கிடக்குதா என்னன்னு சொன்னா நானும் தேடுவேன்ல கங்கா இதழ் விரித்து சிரித்து கொண்டாள் ஐயோ சிரிச்சீங்களா எப்படி அண்ணி உங்களுக்கு எப்படி இதுக்கு மனசு வந்துச்சு கவலை போல் கன்னத்தில் கை வைத்து கொண்டாள் கங்காவிற்கு மேலும் சிரிப்பு வந்தது சிரித்தபடியே நடந்தாள் மணிமேகலை அந்த வீட்டிற்கு வந்து ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது இன்னமும் அவளுக்கான ஆதரவு பெரிய அளவில் அந்த வீட்டில் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் அதை அவள் பெரிதுபடுத்தவும் இல்லை மாதவியின் பாராமுகமோ யமுனாவின் நெருஞ்சி சொற்களோ காவிரியின் தோழமை பேச்சோ கங்காவின் தாமரை இலை தண்ணீர் பழக்கமோ எல்லாமே அவளுக்கு ஒன்றுதான் விதவித குணங்களுடைய அவர்கள் அனைவரிடமும் அவள் ஒரே போல்தான் பழகினாள் ஐஸ் வண்டி அழைப்பு மணி போல் எந்நேரமும் கிண்கிடித்தபடி அந்த வீட்டை சுற்றி வந்தாள் அவளை ஒதுங்க நினைத்தாலும் அந்த வீட்டு பெண்கள் யாராலும் முடியாது போனது நடந்து கொண்டிருந்த கங்காவின் முன்னால் வந்து நின்று அவள் நடையை நிறுத்தி அவள் தோள்களில் தன் இரு கைகளையும் வைத்துக் கொண்டாள் மணிமேகலை அவள் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் 
இப்படி சிரிக்கும் போது எவ்வளவு அழகா இருக்கீங்க தெரியுமா தெரியும் என்பது போல் தலையசித்தாள் கங்கா ஆனால் அந்த அழகு சிரிப்பு மறைந்து போனது அவளிடமிருந்து போச்சு திரும்ப சாமியாரணியா ஏன் அண்ணி படுத்துறீங்க ஒப்புக்காய் ஒரு நகையை அணிந்து கொண்டது கங்காவின் இதழ்கள் ஐய நல்லா இல்ல போங்க இந்த நிலா வெளிச்சத்துல அப்படியே பொன் சில மாதிரி இருக்கீங்க கிண்ணத்துல கரைச்சு வச்சிருக்க சந்தன மாதிரி என்ன ஒரு நேரம் உங்களுக்கு எனக்கு பொறாமையா இருக்குது பொறாமையா உங்களுக்கா உங்களை நீங்க கண்ணாடியில பாத்துக்கிட்டதே இல்லையா பாத்திருக்கனே இந்த மாதிரி மஞ்சள் நேரம் எனக்கு இல்லையே பெரிய கவலை போல் கண்ணம் தாங்கி கொண்டாள் நான் பொன் சிலைனா நீங்க வெள்ளி சில என்ன குறை இதுல அப்படியா என்ன சந்தேகம் தீராமல் தன் கையை கங்காவின் கையருகே வைத்து பார்த்து விட்டு போங்க நீங்க தான் பழிச்சு நிற்கீங்க முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டாள் கங்கா குனிந்து தன் வேக நிறத்தை தன்னை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த போது ஏன் அண்ணி எப்பவும் இது போல மங்கள் நிற சேலையவே கற்றீங்க உங்க நேரத்துக்கு நல்ல டார்க் கலர் சேலைகள் அழகா இருக்குமே ஊடுருவலாய் கேட்டால் எனக்கு அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல கங்கா தனது நடையை தொடர்ந்திருந்தாள் ஏன் அது போல எல்லாம் உடை அணிஞ்சுக்கிட்டா உங்களை நீங்களே ரசிக்க ஆரம்பிச்சுடுவீங்களோன்னு பயமா மணிமேகலையின் வார்த்தைகள் வாழைப்பல ஊசியாக இருந்தன என்ன சொல்றீங்க கொஞ்சம் அதிகமா அலங்கரிச்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா உங்களது இந்த பொய் வட்ட உடைய ஆரம்பிச்சுடுமே என்ன பேசுறீங்க கங்கா நின்று விட்டாள் நீங்க எதுக்கும் ஆசைப்படாதவங்க எதையும் விரும்பாதவங்க யாரையும் எதிர்பார்க்காதவங்க இப்படி போன்றவீங்களா உங்களை சுத்தி வரைஞ்சு வச்சிருக்கீங்களே அந்த பிம்போம் உடஞ்சிடுமே என்ன வேணும்னாலும் பேசலாம் அண்ணி ஆனா பேசுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பேசணும் அது போல நடிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் தெரியலையே ஆனா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இல்லாம இப்படி ஒரு கடினமான ஆக்டிங் நீங்க பண்ண மாட்டீங்க மிக சுலுவாக தயக்கமின்றி தீச்சொற்களை வீசிவிட்டு கங்காவை கை கட்டி வேடிக்கை பார்த்து நின்றாள் மணிமேகலை கொஞ்சம் முன்பு குழந்தையாய் உடல் நிறத்தை ஒப்புமைப்படுத்தி சினிங்கியவளா இவள் சாத்தான் கை சாட்டையாய் வார்த்தைகளை சொல்லட்டும் அவளும் இப்போது அந்த சாத்தான் போலவே கங்காவிற்கு தோன்றினாள் வெளிர் நிறமும் ரோஜா மனமும் ஒருங்கிணைந்த அழகான சாத்தான் தேவதை வேஷம் போட்டிருக்கிறது என சாத்தானை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கிறது தேவையில்லை என்ற முடிவிற்கு அவள் வந்து வாய் திறந்த போது ரெண்டு பேரும் இங்க என்ன செய்யறீங்க கேட்டபடி வந்து நின்றான் பார்த்த சாரதி நிலவின் அரை இருளில் அடைக்கலம் தர வந்த ஆண்டவன் போல் வந்து நின்ற சகோதரனை கண்டதும் அண்ணா என அவனிடம் ஓடினாள் கங்கா என்னம்மா என்ன ஆதரவாய் கேட்டான் பார்த்த சாரதி இதுக்கு தான் அவ்வளவு அவசரமா அண்ணி ஓடி வந்தாங்க கங்காவின் கை அருகே தன் கையை இணையாக வைத்து உரசியபடி தூக்கி பார்த்த சாரதி முன் காட்டினாள் மணிமேகலை என்னம்மா என்ன விஷயம் எதுவும் அடிபட்டுடுச்சா இருவரின் கைகளையும் தூக்கி பார்த்தான் இரண்டு பேரில் யார் நிறமாக இருக்கிறோம்னு சொல்லுங்க பார்த்தா மணிமேகலை சினிங்கினாள் இது ஒரு போட்டியா திரும்பி போக போனவனின் சட்டையை பிடித்து இழுத்தாள் உம்ஹு சொல்லிட்டு தான் போகணும் நொடிக்கு நொடி மாறும் மணிமேகலையை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் கங்கா பார்த்தாள் ரெண்டு பேருமே ஹா இந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம் ஒழுங்கா உங்க மனசுல படுறத சொல்லணும் செவ்வந்தி அழகுனா மல்லிகை அழகில்லையா கங்கா மஞ்சள் செவ்வந்தினா நீ வெல்ல மல்லிக அண்ணனின் விழிகள் மணிமேகலை மேல் படிந்து விலகுவதை கங்கா கவனித்தாள் தோற்ற உணர்ச்சியோடு ஒருவித அந்நியப்பட்ட உணர்வும் வந்தது அவளுள் சாப்பிட்டியாமா அண்ணனின் பாச குரலில் தன்னை மீட்டுக் கொண்டவள் தலையசைத்து விட்டு வீட்டினுள் நடந்தாள் பின்னால் மணிமேகலையின் உற்சாக குரல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது கங்கா கிட்ட என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்த மணிமேகல பார்த்தசாரதியின் குரலில் இருந்த சிறு கடினத்தை கவனித்தும் கவனிக்காதது போல் செல்பை திறந்து மாற்று உடையை எடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் மணிமேகலை ஒண்ணுமில்லையே சும்மா கண்களை சிமிட்டினாள் இல்ல கங்காவோட குரல்ல கலக்கம் தெரிஞ்சது நீ ஏதோ பேசி இருக்க பார்த்தசாரதியின் கணிப்பிற்கு உதடு பிதிக்கினாள் பாசமலர்தான் போங்க விளையாடாத சொல்லு அவள் எதிரில் வந்து நின்றவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அட தள்ளுங்க பாஸ் 
முதல்ல நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் பிறகு பேசலாம் அவன் நெஞ்சில் கை வைத்து தள்ளிவிட்டு குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் முகம் கழுவி உடை மாற்றி அவள் வெளிவந்த போது அதே இடத்தில் நின்றிருந்தான் பார்த்த சாரதி உம் உடும்பு பிடிதான் போல கண்ணாடி முன் போய் நின்று தன் பின்னலை அவளுக்கு தொடங்கினாள் கண்ணாடியில் அசையாமல் நின்ற அவனது பிம்பத்தை கண்டவள் புன்னகையோடு திரும்பி அவனை பார்த்தாள் உங்க தங்கைக்கே அவங்கள உணர்த்திக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்தா அத கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா செஞ்சேன் அவ்வளவுதான் கங்கா ரொம்ப கலங்கி தெரிஞ்சா அறுக்காம புறைய சரி செய்ய முடியாது பார்த்தா தனது கூந்தலை பிரஷ் பண்ண துவங்கினாள் அவ மென்மையானவ மேகா கொஞ்சம் கவனமா அவள தன் அருகே வந்து நின்று தங்கைக்காக தயவாய் கேட்கும் அந்த ஆண் மகனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் வனத்தையே துவைத்து எடுக்கும் கலிற்றுக்கு இணையானவன் இவன் பாசத்தால் மென்மையாகி தயங்கி கணிந்து நிற்கிறான் தன் கையில் இருந்த பிரஷை கீழே வைத்தவள் நுனிக்காலில் எட்டி அவன் கண்ணத்தை தட்டினாள் ஆறுதல் போல் அவன் அவளுக்கு செய்வதுதான் அதையே அவனுக்கு செய்தாள் நான் பாத்துக்கிறேன் பார்த்தா இந்த இக்கட்டான நிலையிலும் அவளது குறும்பை உணர்ந்து கொண்ட பார்த்த சாரதியின் முகம் புன்னகைத்தது பாலு அவள் கண்ணத்தை தட்டினான் ஆனாலும் நீங்க கடைசி வர எனக்கு திருப்தியான பதில் சொல்லல தெரியுமா மூக்கை சுருக்கி புகார் அளித்தாள் எதுலமா மஞ்ச கிழங்கு போல அத்தனை அழகு உங்க தங்க நான் வெளுத்து போன சாயம் போன துணி போல இருக்கேன் மணிமேகலைக்கு தன் நிறத்தில் அத்தனை திருப்தி இல்லை கங்கா கல்லுல உரசின மஞ்சள் நிறம்னா நீ கடைஞ்செடுத்த வெண்ணெய் கட்டி போல இருக்க இதுல ஒன்ன கூட்டி ஒன்ன குறைச்சி எப்படி சொல்ல முடியும் நிஜமா கைகளை தன் கன்னத்தில் பதித்து கொண்டவள் கடைஞ்சடிச்ச வெண்ணெய் எப்படி இருக்கும் பார்த்தா சந்தேகம் கேட்டாள் அதுவும் தெரியாதா நாளைக்கு அம்மா பால கடைஞ்சு வெண்ணெய் எடுப்பாங்க அப்ப போயி அந்த வெண்ணெய பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ இப்ப தூங்கு மீண்டும் அவள் கன்னத்தில் தட்டிவிட்டு தன் அறைக்கு போய்விட்டான் கண்ணாடியில் தன்னை ஒரு முறை மேல் இருந்து கீழ் முழு உருவமாக பார்த்து விட்டு நாளை அந்த வெண்ணெய் கட்டியை பார்க்க வேண்டும் என முழுமுணுத்தபடி படுத்துக் கொண்டாள் மணிமேகலை அத்தியாயம் பனிரெண்டு குடும்பத்துல எல்லாரும் ஒரு வழியில போகும்போது நீயும் சத்தம் இல்லாம அவங்க பின்னாலேயே வர்றதுதான சரியாகும் யமுனா கேள்வி கேட்ட மணிமேகலையை முறைத்தாள் யமுனா ஏன் வீடு ஏன் உறவுகள் ஏன் இஷ்டம் எடுத்திருந்து பேசினாள் ஓ வீடு ஆஹா என பொருள் பொதிய இழுத்தாள் அந்த இழுத்தலிலேயே மணிமேகலையின் மன ஓட்டத்தை உணர்ந்து கொண்ட யமுனா அவளது அடுத்த கேள்வியை ஜாக்கிரதையாக எதிர்கொள்ள தயாரானாள் சூட்டையான அவளது உணர்தலில் புன்னகைத்த மணிமேகலை அப்போ நான் இந்த வீட்டை என்னன்னு சொல்லிக்கட்டும் அரியா பிள்ளையாய் விழி சிமட்டி கேட்டாள் என்னமோ சொல்லிக்கோ எனக்கென்ன பின்வாசல் வழியா உள்ள வந்தவங்களுக்கெல்லாம் விளக்கம் தர அவசியம் எனக்கு இல்ல பின்வாசல் வழியாகவா மணிமேகலையின் முகம் மாறினாள் ஆமா எங்க வீட்டுக்கு வேலைக்கு வர்றவங்களை எல்லாம் நாங்க பின்வாசல் வழியாதான் உள்ள விடுவோம் ஜுமீன் மணிமேகலை கூர்மையாக கேட்டாள் யமுனா பேசாம சாப்பிட்டு எழுந்து போ மாதவி இடையிட்டாள் வழக்கம் போல் அது சரியில்லை இது சரியில்லை என்பது போல் வீண் வாக்குவாதங்களோடு தாயையும் சகோதரிகளையும் காயப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் அவள் மணிமேகலை அவளுக்கு அறிவுரை போல் சொல்ல எப்போதும் யாரையும் யோசிக்காமல் காயப்படுத்தும் யமுனா இப்போதும் அதையே செய்தாள் கொஞ்ச நேரம் இவர்கள் சண்டைக்கு பேசாமல் இருந்த மாதவி பிரச்சனை பெரிதாவது போல் தோன்றவும் இருவருக்கும் இடையே வந்தாள் வாசலில் ஊர் விஷயங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் மகனின் காதிற்கு இவர்கள் சண்டை போவதை அவள் விரும்பவில்லை அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் மகனின் ஆதரவு நிச்சயம் மனைவுக்குத்தான் என அவளுக்கு நிச்சயமாக தோன்றியதால் இருவரையும் விளக்க முயன்றாள் நான் இன்னும் சாப்பிடலையேமா எப்படி எழுந்து போக முடியும் யமுனா அடம் பிடித்து உட்கார்ந்தே இருந்தாள் இங்க பாருமா நீ போய் வேற வேலை மணிமேகலையை விலையேற்ற முயல அவள் திரும்பி மாதவியை ஊடுருவினாள் இவ்வளவு நேரமா பேசாம தானே இருந்தீங்க இப்பவும் என தன் உதட்டில் விரல் வைத்து சைகை செய்ய மாதவி அதிர யமுனா ஆத்திரமானால் என் அம்மாவா அதட்ட இவ யாரு மணிமேகலை யமுனாவின் முன் வந்து டேபிளில் கை ஒன்றி நின்றபடி என்ன சொன்ன குத்தூசியாய் கேள்வி கேட்க நீ திருட்டுத்தாளின்னு சொன்ன எப்படியோ என் அண்ணனை ஏச்சு திருட்டுத்தனமா எங்க வீட்டுக்கு பின்வாசல் வழியா வந்துட்ட யமுனா சிங்கத்தின் கர்ஜனையாய் பின்னால் பார்த்தசாரதியின் குரல் கேட்க மூன்று பெண்களுமே திடுக்கிட்டு திரும்பினர் 
விழிகள் சிவக்க ருத்ரமூர்த்தியாய் நின்றிருந்தான் பார்த்த சாரதி மேகா உன் அன்னிஸ்தானத்துல இருக்கா அவளை இப்படியா தரக்குறைவா பேசுவ அவ கிட்ட மன்னிப்பு கேளு நான் எதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் அவதான் நம்ம அம்மாவ ஏய் மரியாத அவ உன் அண்ணி அதுக்குரியபடி பேசு யமுனாவின் கண்கள் கலங்கிவிட ஏ அண்ணா இப்படி மாறிட்டீங்க அவ அவங்க நம்ம அம்மாவை எப்படி மரியாதை இல்லாம பேசுனாங்க தெரியுமா அது மட்டும் சரியா தங்கையின் கண் கலங்கள் ஒரு நிமிடம் பார்த்த சாரதியை மௌன முறை செய்ய மணிமைகளை வேகமாக வந்து அவன் கையை பிடித்தாள் சின்ன பிரச்சனை பார்த்தா ஏதோ எங்களுக்குள் பெண்களுக்குள்ள இங்க நீங்க தலையிடாதீங்க வாங்க நாம போகலாம் அவன் கையை பிடித்து இழுத்தாள் கலங்கிய தாயையும் சகோதரியையும் பார்த்தபடி அவன் சிறிது தயங்கி நிற்க அட வாங்கல இடுப்பில் கை தாங்கி நின்றிருந்த அவன் கைகளுக்குள் தன் கையை வளையம் போல் கோர்த்து அவனை இழுத்தபடி போனாள் மணிமேகலை சத்தமின்றி மனைவி பின்னால் போகும் தன் மகனை சகோதரனை பார்த்தபடி இருந்தனர் மாதவியும் யமுனாவும் வீட்டு வாசல் படி வரை பார்த்த சாரதியின் கை கோர்த்து போன மணிமேகலை திடமென தனது வழக்கமான துள்ளல் நடையுடன் மீண்டும் அடுப்படியினுள் வந்தாள் யமுனா இன்னைக்கு உன் தொழிற்சாலைக்கு நான் போறேன் இதையெல்லாம் பார்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்குப்பா சொல்லிவிட்டு பட்டின யமுனாவின் கையில் வைத்திருந்த சாவியை பிடுங்கிக் கொண்டு ஒரு சவால் பார்வையுடன் வெளியேறினாள் அதிர்ந்து நின்றனர் மாதவியும் யமுனாவும் மூணாவது கூற படுக்கையில ஈரப்பதம் குறைவா இருக்குது சரி பாருங்க கமலாக்கா பார்த்த சாரதி சொல்ல அந்த ஐம்பது வயது மதிக்கத்தக்க கமலாக்கா தலையசைத்து நடந்தாள் அந்த மண் படுக்கைகள் எப்பவும் ஈரமா இருக்கணுமா பார்த்தா மணிமேகலையின் கண்கள் சிறு குழந்தையின் ஆர்வத்துடன் அந்த இடத்தை கூரைகளை ஆராய்ந்தபடி இருந்தன உம் ஆமா அப்போதான் மண் புழுக்கள் உற்பத்தியாக வசதியா இருக்கும் நான் நினைச்சத விட இந்த தொழிற்சால பெருசா இருக்குதுப்பா நிறைய கூரை செட்டு நிறைய பெண்கள் உற்பத்தியும் நிறைய இருக்கும் தானே ஒரு புறமாக குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த உரக்குவியல்களை பார்த்தபடி கேட்டாள் முதல்ல நம்ம நிலத்துக்காக மட்டும்னு சின்னதா தொடங்கின பக்கத்து வயல்ல தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு கொஞ்ச பேர் கேட்டாங்க அதுக்காக உற்பத்திய கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிச்சு இப்போ அது ஒரு தொழிலாவே மாறிடுச்சு பெண்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு உறுதியோட இங்க பெண்களை மட்டுமே வேலைக்கு அமர்த்தி இருக்கிறேன் கை கொடுங்க தன் கையை குலுக்கிய மணிமேகலின் கையை பற்றி கொண்டவன் இன்னைக்கு உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததா மேகா மென்மையாக கேட்டான் எதுக்குப்பா யாமினி நிறைய பேசிட்டா அவ எப்பவுமே இப்படித்தான் துடுக்குத்தனமா பேசுவா யாருக்கும் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டா அப்படியா சொல்றீங்க எனக்கு அப்படி தோணல அழகாக தலை அசைத்து மறுத்தாள் எப்படி தோணல உங்க தங்க நீங்க நினைக்கிறது போல வீர தீர பராக்கிரமசாலி இல்லைன்னு சொல்றேன் என்ன சொல்ற மேகா எங்க வீட்டு பெண்கள்லயே ரொம்ப தைரியசாலி யமுனாதான் எந்த விஷயத்துக்கும் பயம் இல்லாம முதல் ஆளா முன்னாடி வந்து மனசுல பட்டத பேசுவா வேகமாக பேசிய பார்த்த சாரதியை அன்னார்ந்து பார்த்தபடி மெல்ல தலையசைத்து மறுத்தாள் மணிமேகலை தன் கையை இன்னமும் குலுக்கியபடி இருந்த பார்த்த சாரதியின் கை மேல் தனது மற்றொரு கையை வைத்து ஆறுதலாக அழுத்தினாள் தன் இரு கைகளுக்குள்ளும் அவன் கரத்தை பொதித்து எடுத்துக்கொண்டாள் உங்க வீட்லயே மிக பயந்த பொண்ணு யமுனாதா உங்க அம்மா தைரியமானவங்க கங்கா அழுத்தமானவங்க காவேரி குழந்தத்தனமானவ யமுனா பாவோ அவ ஒரு பயந்தாங்கோழி ஓ மணிமேகலையின் பேச்சினை மெல்ல உள்வாங்கி கொண்ட பார்த்த சாரதி தன் கண்களை மூடித்திருந்தான் என்னால கணிக்க முடியல புன்னகைக்க முயன்றான் விடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் உம் அவ கொஞ்சம் படப்பட டைப் வாய்க்கு வந்தத பேசுவா அது நிச்சயம் உன்னை காயப்படுத்தும் நீ சப்பா எதுக்கு பார்த்தா இப்போ இந்த விளக்கம் பெருமூச்சு எனக்கு தெரியாதா அவளை பத்தி என்ன நான் பாத்துக்குவேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க தன் கையை உயர்த்தி அவன் கண்ணம் தட்ட போனவள் ஏன்பா இத்தனை உயரமா இருக்கீங்க பாருங்களேன் உங்க கண்ணத்தை தொடர்றதுக்கே ஆ அதோ அங்க ஒரு செங்கல் இருக்கு நான் போய் அதை தூக்கிட்டு வரேன் நடக்க போனவளின் தோலை அணைத்து சிரித்தான் பார்த்த சாரதி ஏ வாலு உன் குறும்புக்கு அளவே இல்லையா அப்பா டென்ஷன் போய் சிரிச்சாச்சா இந்த சிரிப்புக்காக செங்கல் எல்லாம் சுமக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு சோகம் போல் சொன்னவளின் தோலை இன்னமும் தன்னோடு சேர்த்து கொண்டு பார்த்த சாரதி மேலும் சிரிக்க மணிமேகலை புன்னகையோடு அவன் முகம் பார்த்தாள் அப்போது 
ஸ்கியூட்டியில் அங்கே வந்த யமுனா இவர்களது அந்யோன்யமான நிலையை பார்த்துவிட்டு கண்கள் கணன்ற சிவக்க உள்ளே வராமலேயே தன் ஸ்கியூட்டியை திருப்பி கொண்டு போனாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஓ வேலைதான நீதா முடிக்கணும் காவேரியின் அறைக்குள் இருந்து மணிமேகலையின் சத்தம் உயர்ந்து கேட்க அடுப்படியில் நின்றிருந்த கங்காவும் மாதவியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அடுத்து காவேரியிடம் வம்ப ஆரம்பிச்சுட்டா கங்கா முணு முணுக்க அவ உன்னையும் ஏதாவது சொன்னாளா கங்கா மணிமேகலை மகளை உற்று பார்த்தபடி கேட்டாள் ஆமாமா அத பிறகு சொல்றேன் இப்ப அங்க என்ன பிரச்சனைன்னு பாருங்க அம்மாவை காவிரியின் அரை பக்கம் தள்ளினாள் அதே நேரம் காவிரியின் அறையில் இருந்து வெளியே ஓடி வந்தாள் மணிமேகலை ஏ காவேரி வேண்டாம் என்கிட்ட உத வாங்குவ எச்சரித்தபடி வந்தவளின் பின்னாலேயே காவேரியும் ஓடி வந்தாள் கையில் ஏதோ ஒரு நோட் வைத்திருந்தாள் மணிமேகலை ஹாலில் கிடந்த சோபாவை சுற்ற தொடங்க காவிரியும் அவள் பின்னாலேயே ஓடினாள் ஒருவரை ஒருவர் துரத்தி விளையாண்டனர் இருவரும் களீர் சிரிப்பும் செல்ல மிரட்டலுமாக வீடு கலகலத்து கொண்டிருந்தது தங்களிடம் மனம் நோக பேசியவள் இவள் தானா என மணிமேகலையை பார்த்தபடி இருந்தனர் மற்ற மூன்று பெண்களும் அப்போது மாடி இறங்கி வந்த பார்த்தசாரதி மேல் போய் மோதிக்கொண்டாள் காவேரி சாரி அண்ணா சாரி பிளீஸ் கொஞ்சம் பயத்துடன் ஒதுங்கி நின்றாள் என்ன இது காலங்காத்தாலேயே சின்ன புள்ள மாதிரி ஓடி விளையாண்டு இருக்க தங்கையை அதட்டினான் அவ சின்ன பொண்ணு தானே பார்த்தா இன்னும் படிப்பு கூட முடிக்கல அவ வயசுக்கு ஏத்தபடி இருக்கா விடுங்க காவிரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிய மணிமேகலையை ஆச்சரியமாக பார்த்தனர் மற்றவர்கள் அவர்கள் கணிப்புப்படி இவள் பார்த்தசாரதியிடம் அவளை போட்டு கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் மணிமேகலையை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் விழித்தனர் நீயும் சேர்ந்ததான அவளோட வீடு முழுவதும் ஓடிட்டு இருக்க அதுதான் சப்போர்ட்டு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்குள்ள இடுப்பில் கை தாங்கி இருவரிடமும் கேட்டான் என் ரெக்கார்ட் முடிக்க அன்னிக்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்ட அவங்க பாதி சொல்லிட்டு பாதி காவேரி அண்ணனிடம் முழுவதும் சொல்லுவதற்குள் திக்கி தடுமாறி நின்று முழுங்கினாள் பாருங்க பார்த்தா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுனா முழு ஒர்க்கையும் அப்படியே என் தலையில கட்ட பாக்குறா உம் அப்போ ஆரம்பிச்சது நீ தானே மணிமேகலையின் தலையில் கொட்டியவன் காவேரியின் காதை திருகினான் ரெண்டு பேரும் கூட்டுக்களவானீங்க வைதான் அம்மா காவேரி தான் இவ பின்னாடியே தலையாடிட்டு போறாளே அதுதான் அவளுக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்றா தாயின் காதை கடித்தால் யமுனா யமுனா சாப்பிட்டு விட்டு தன் உர தொழிற்சாலை சாவி இருக்கும் இடத்தில் அதை தேட அது அங்கே இல்லை மணிமேகலையின் கையில் இருந்தது கல்யாணம் பண்ண போற பொண்ணு வீட்டுல இருந்து சமையல் படிக்க ஆரம்பி தொழிற்சாலைய நான் பாத்துக்கிறேன் எளிதாக சொல்லிவிட்டு பார்த்தசாரதியின் பின்னால் பைக்கில் ஏறி போய்விட்டாள் மணிமேகலை கொதித்து போய் நின்றாள் யமுனா உங்ககிட்ட என்னம்மா பேசுனா மாதவி கேட்க கங்கா மெல்ல மணிமேகலை தன்னிடம் நடந்து கொண்ட விதத்தை சொன்னாள் யமுனாவ வீட்டை விட்டு வெளியே போக விடாம செஞ்சுட்டா கங்கா வருந்தினாள் போகட்டும்கா அப்படியே நான் நம்ம உர தொழிற்சாலைக்கு போனாலும் அங்க இவங்க ரெண்டு பேருடைய கொஞ்சலையும் தான் பார்க்க வேண்டி வரும் அதுக்கு நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் அண்ணா எப்படிமா இப்படி மாறி போனாரு நீங்க ஏமா அண்ணாவ ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க உன் அண்ணன் கிட்ட அப்படி நம்ம பட்டுன்னு பேச முடியாதுமா ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பேசணும் பெத்த பிள்ளை கிட்ட உங்களுக்கு என்னமா இந்த ஜாக்கிரத யமுனா சலித்தாள் அவன் எனக்கு பெத்த பிள்ளையா இருந்த காலங்களை விட என்னை தாங்குற தந்தையாகத்தாமா அதிக காலம் இருந்திருக்கான் அதனால அவன் மனசு நோகுற எந்த விஷயத்தையும் என்னால பேச முடியாது தந்தையானாலும் தப்பு செஞ்சா கேட்டு தனமா ஆகணும் இல்ல யமுனா அம்மா சொல்றது சரிதான் அண்ணன் நம்ம குடும்பத்தை தாங்கி நிக்கிற தூண் அவரை அவ்வளவு எழுசா யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது சரி அண்ணனை வேண்டாம் அவளையாவது நாலு கேள்வி கேட்கலாமே யார கேள்வி பின்னிருந்து வர மூன்று பெண்களும் அதிர்ந்து திரும்பினர் அது பின் மதிய நேரம் வீட்டு வேலைகளை முடித்து விட்டு மூவருமாக வீட்டின் பின்புற வாசலில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சத்தம் இல்லாமல் பின்னால் வந்து நின்றதும் இல்லாமல் அவர்கள் அதிரும் கேள்வியை வேறு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் மணிமேகலை அவள் பின்வாசல் நிலையில் ஒயிலாக சாய்ந்து நின்றிருந்தாள் அடர் சாம்பல் நிறத்தில் மின்னும் கரு நிற பூக்கள் பரவிய சேலையுடன் அவள் அவ்விதம் ஒரு கால் சரித்து சாய்ந்திருந்த தோற்றம் எப்போதோ கோவிலில் பார்த்த ஏதோ ஒரு சிற்பத்தை நினைவுறுத்தியது மனம் முழுவதும் விசமம் நிறைந்த பெண்ணிவள் என சத்தியம் செய்தாலும் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் தன்னை பார்த்து விழித்தபடி இருந்தவர்களை பார்த்ததும் தன் மலரிதழ்களை விரித்து அழகாக புன்னகைத்தாள் மணிமேகலை 
திடமென வந்துவிட்ட குழந்தை மனதுடன் சிறு துள்ளலாய் ஓடி வந்தவள் அவர்கள் மூவருக்கும் நடுவில் வந்து அமர்ந்து கொண்டாள் புரணி தானே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க யார பத்தி குரலை குறைத்து குலைத்து ரகசியமாக கேட்டாள் வலது கையை கன்னத்தில் தாங்கிக் கொண்டு உம் என்றால் மூவரும் பேச்சின்றி விழிக்க உங்க மகன பத்தியா என்ன பத்தியா மேலும் திணறடித்தாள் யார பேசினாலும் ஒண்ணுதான் ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் தான் இதை கூறும் போது அவளது குரலில் குழந்தைத்தனம் மறைந்து கடினம் குடியேறி இருந்தது சை யமுனா காலை எத்தியபடி எழுந்து போனாள் கங்காவும் மௌனமாக அவள் பின்னாலேயே போக போகும் இருவரையும் புன்னகையோடு பார்த்திருந்து விட்டு திரும்பியவள் மாதவியின் பார்வை தன் முகத்தின் மீது படிந்திருப்பதை பார்த்ததும் புருவம் உயர்த்தினாள் நான் பயப்பட மாட்டேன் புன்னகைத்தாள் மாதவி நான் எப்பவும் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன் மணிமேகலை குரலை உயர்த்தினாள் என் வாழ்க்கை முழுசுமே கருவேலி முக்களை தான் பார்த்திருக்கேன் தைரியமா அதையெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கேன் இந்த சிறு நெருஞ்சிகள் என்ன ஒண்ணும் செய்யாது என்ன நான் மாதவி தாய் எட்டு அடி பாஞ்சா குட்டி பதினாறு அடி பாயும் நீங்க மாதவியா இருந்தா நான் மணிமேகல மறந்துடாதீங்க கோபமோ வேகமோ இல்லை இரு பெண்களின் குரலிலும் சாதிக்க துடிக்கும் துடிப்பும் அதற்கான வசீகரமுமே நிறைந்திருந்தன இருவரும் எதிரெதிரே அமர்ந்தபடி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு மென்குரலில் வன்மம் எதுவும் இன்றி வெண்ணிலவின் வெண்ணொலி கீற்று மின்ன சவாலிட்டுக் கொண்டனர் அத்தியாயம் பதினாலு இன்னைக்கு அத்தைக்கும் எனக்கும் செம ஃபைட் தெரியுமா ரசனை நிரம்பி வழிந்தது மணிமேகலையின் குரலில் மொட்டை மாடியின் அகன்ற கைப்பிடி சுவரின் மீது ஏறி அமர்ந்திருந்தாள் அவள் ஏய் அம்மா கிட்ட என்ன வம்பு பண்ணின பார்த்த சாரதி அதட்டினான் தன் கால்களை மடக்கி தன்னோடு சேர்த்து கட்டி கொண்டாள் உதடு பிதுக்கி கண் சுமிட்டினாள் கொஞ்சமா இதோ இத்து நோண்டு ஆட்காட்டி விரலையும் கட்டை விரலையும் சேர்த்து சிறிதாக காட்டினாள் அம்மா ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்களா ரொம்ப கொஞ்சம் அழுக கூட உடன் இறுகிவிட்ட அவன் முகத்தை வேடிக்கை பார்த்தாள் இரண்டு கைகளையும் இடுப்பில் வைத்து கொண்டு ஆழ்ந்து மூச்செடுத்து தன்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டிருந்தவனை ஆவலுடன் அளவிட்டாள் அம்மா அழுகை என்ற இரண்டு வார்த்தைகளில் உடனடியாக டிஸ்டர்ப் ஆகிவிட்டான் ஆனாலும் அதனை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் அப்படியே மலை மாதிரி நிற்பதை பார் இதுபோல் இடுப்பில் கை தாங்கி நிற்பது இவனது மேனரிசம் போல இப்போதும் இலைப்பாரும் சிங்கத்தை போல் தெரிகிறான் ஓரக்கண்ணால் அவனை அளந்தபடி குறுநகை புரிந்தாள் மணிமேகலை அழுதாங்களா வழக்கமான கம்பீரம் குறைந்து கலைந்திருந்தது அவன் குரல் நேரடியாக தன்னை பார்க்காமல் வெளியே பார்த்தபடி நின்றிருந்தவனின் கையை பிடித்து இழுத்தாள் மணிமேகலை தன் அருகே கைப்பிடி சுவரில் அமர வைத்தாள் ஒரு சின்ன விஷயங்க ஐயா இதுக்கு போய் இப்படி தவிக்கிறீங்களே ஏனுங்க ஐயா அப்படி கிராமத்து பெண் போல் இழுத்து பேசினாள் ஏய் உனக்கு நான் ஐயாவா வலிக்காமல் தலையில் கொட்டினான் பின்னால் நகர்ந்தவளின் தோள்களை பற்றி முன்னால் இழுத்தான் இப்ப ஏன் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்க கீழே இருந்து உன்னை பார்த்து பயந்துதான் நேரடியா மொட்டை மாடிக்கு ஓடி வந்திருக்க கீழே இறங்கு அவன் சொல்லவும் கீழே பார்த்தாள் குபீரென கீழே இழுத்த உயரம் ஒரு நொடி வயிற்றை இழுக்க ரோ என்றாள் சற்று நகர்ந்து விட்ட அவள் உடலில் பதறி அவளை அப்படியே இரு தோள்களிலும் அலுந்த பற்றி தூக்கி கீழே இறக்கினான் பார்த்த சாரதி என்ன மேகா எல்லாத்துலயும் விளையாட்டு உனக்கு அதுதான் நீங்க இருக்கீங்களே பார்த்தா எனக்கு என்ன பயம் நான் இருந்தா உனக்கு பயம் இல்லையா ஆனா உன்னை பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு எப்பா இந்த ஊரோட தலைவர் ஹீரோ உங்களுக்கு எங்கிட்ட பயமா வட்டமாய் விழிவிரித்தாள் ஆமா சில நேரம் உங்ககிட்ட வசமா மாட்டிக்கிட்டோமேன்னு கூட நினைக்கிறேன் என்ன பார்த்தா இது என்ன வில்லி ரேஞ்சுக்கு பாக்குறீங்க என்ன பாருங்களேன் என்ன பார்த்தா அப்படி பயமாவா இருக்கு பாவம் போல் முகத்தை வைத்து கொண்டு அவன் முகத்தின் முன் தன் முகத்தை கொண்டு வந்தாள் சில சிலத்த காற்றில் நெற்றி மீது நடனமாடி கண்ணீர்க்குள் விழுந்த அவளது தலைமுடியை விலக்கி விட்டு அவள் கண்களுக்குள் பார்த்தான் பிள்ளை முகம் மேகா உனக்கு அதுல பிள்ளை எப்பவும் வராது அப்பாடி தேங்க் காட் தன் நெஞ்சில் கை வைத்து மூச்சு விட்டவளை பார்த்து புன்னகைத்தவன் அம்மா கிட்ட என்ன பேசின அவள் விழிகளை ஊடுருவினான் அப்பா ரேசர் பார்வப்பா உங்களுக்கு அப்படியே என் மனம் உள்ள வரைக்கும் ஊடுருவுது கைகளை இருவர் முகத்திற்கிடையே வைத்து மறைத்தாள் சொல்லு மேகா அவள் கைகளை பற்றி தன் கைகளுக்குள் வைத்துக் கொண்டான் 
நான் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பார்த்தா ஆள் காட்டி விரலால் அவன் நெஞ்சை தொட்டு காட்டினாள் உங்களோட இந்த நிமிர்வு தைரியம் உம் கொஞ்சமே கொஞ்சம் திமிர் இது எல்லாமே அங்க இருந்துதான் வந்திருக்கு கையை கீழே காட்டினாள் என்ன பார்வை என்ன பாவனை அதுல எவ்வளவு தீட்சண்யம் அப்பா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு ரசனையுடன் மணிமேகலை பேச பேச பார்த்த சாரதியின் முகம் மலர்ந்தது உம் எங்க அம்மா ஆலமரம் மாதிரி அழுங்காம பிரச்சனைகளை சுமப்பாங்க எங்க அனைவருக்குமே அவங்கதான் குரு அம்மாவை பற்றி பேசியதும் ஒளிர ஆரம்பித்து விட்ட அவன் முகத்தை ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் இவனுக்குத்தான் அம்மா மீது எவ்வளவு பாசம் அம்மா அவங்க வாழ்க்கையில பெரும்பாலும் நான் அறிஞ்ச வரையில துயரங்கள் தான் எதிர்கொண்டிருக்காங்க மேகா ஆனா ஒரு நாளும் கண் கலங்கியதில்ல ஆனா இப்போ ஐயோ விடுங்க பாஸ் சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு சொன்ன உங்க அம்மாவாவது அலறதாவது அவங்க என்ன அள வச்சிடுவாங்க உம் அப்படி யாரையும் அள வைக்க மாட்டாங்க ஐயா சாமி நீங்க சரிதான் நான் தெரியாம அம்மா மகனுக்கு இடையில வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் விளையாட்டாய் அவன் நெஞ்சில் குத்தியவளின் கையை பிடித்து கொண்டான் என்ன விஷயம் மேகா சப்பா விடமாட்டீங்களே என் வாயில இருந்தே பிடுங்குவீங்களே சலித்தபடி மீண்டும் கைப்பிடி சுவரில் ஏறி அமர்ந்து கால்களை ஆட்ட துவங்கினாள் ஏ குரங்கு கீழே இறங்கு அவள் காதை திருகினான் அதுதான் நீங்க இருக்கீங்களே பார்த்தா நான் கீழே விழுந்தா பிடிக்க மாட்டீங்களா கொஞ்சலாய் கேட்டவளின் தோல் பற்றி இறக்க முயன்றவனின் கையை பிடித்தாள் நானும் உங்க அம்மாவும் சவால் விட்டுக்கிட்டோம் பார்த்தா என்ன சவாலா உம் நான் மாதவி நான் மணிமேகல இப்படி சொல்லும் போதே அவளுக்கு சிரிப்பு பீரிட்டு வந்தது அம்மாவுக்கு உண்மையில ஏதோ ஒரு நெருடல் வந்திருக்கோ யோசனையோடு அவள் தோல் பற்றி மீண்டும் கீழிறக்கி விட்டான் இருக்கலாம் தோல் குலுக்கினாள் நான் பயப்பட மாட்டேன் நாங்க இதோ இப்படி என் கண்ணை பார்த்து பேசுனாங்க அடிக்கடி நீங்க கூட பேசுவீங்களே கண்ணை பாக்குறதுலயே அப்படியே மனச பிடுங்குற மாதிரி அதே போலதான் உங்க அம்மாவும் அப்படியே அம்மாவுக்கு பிள்ளைக்கு ஒரே பார்வை மணிமேகலையின் பாவனையில் புன்னகைத்தவன் இந்த பேர் பொருத்தத்த நான் கவனிக்கலையே என்றான் எனக்கும் முதல்ல தோணலப்பா அவங்க மாதவின்னு சொன்னதும் தான் எனக்கு நான் மணிமேகலைங்கிற நினைவு வந்தது குட்டி பதினாறடி பாய்வென அடிச்சு விட்டிருக்கேன் தனது செயலுக்கு தானே மனம் மகிழ்ந்து அவன் தோள்களை பற்றி குதித்தாள் அப்ப ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது என்றவளின் தலையில் கை வைத்து ஆட்டினான் வாலு அது இருக்கட்டும் இங்கேயே வந்து உட்கார்ந்துருக்க நான் உனக்கும் அம்மாவுக்கும் சண்டையோன்னு நினைச்சேன் சண்டை இல்ல சண்டை மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க நான் இங்க வந்தது அதோ அதுக்கு அவள் சுட்டி காட்டிய திசையில் அந்த குன்று இருந்தது இங்க மொட்டை மாடியில வந்து பார்த்தா நல்லா தெரியும்னு தான் இங்க வந்த அது என்ன குன்று பார்த்தா அது சாதாரண குன்று அத சொல்ல என்ன இருக்கு இல்ல அது சாதாரண குன்று இல்ல அத பத்தி கேட்டா உங்க அம்மா டிஸ்டர்ப் ஆகுறாங்க அப்படியா பார்த்த சாரதி யோசிக்க தொடங்கினான் பார்த்தா மாதவியின் குரலில் இருவரும் திரும்பி பார்த்தனர் இருவரையும் ஊடுருவியபடி மாடி ஏறி வந்து மூச்சு வாங்கலோடு நின்றிருந்தாள் மாதவி அவ்வளவு அவசரமா இங்க ஓடி வந்தியே அதுதான் என்னன்னு பார்க்க வந்த வீட்டிற்குள் வந்த மகன் பதட்டத்துடன் மொட்டை மாடி ஏறியதால் அந்த விபரத்திற்காக வந்திருந்தாள் அவள் மேகா இந்த கைப்பிடி சவர்ல உட்கார்ந்திருந்தாமா அதுதான் பயந்து போய் வேகமா இங்க ஓடி வந்த உம் மாதவியின் பார்வை மணிமேகலையை ஊடுருவ அவள் பார்த்தசாரதிபுரம் சாய்ந்து பாருங்க பாருங்க பார்வை அப்படியே உங்க பார்வை முணுமுணுத்தாள் அவள் கையை பிடித்து அமுத்தினான் இருவரும் ரகசிய சமிக்கைகளை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தவள் சரி கீழே வாங்க என்று திரும்பி நடந்தாள் அம்மாவை முந்தி பார்த்தசாரதி படிகளில் இறங்க மாதவியுடன் இணையாக இறங்கிய மணிமேகலை அந்த குன்ற பத்தி உங்க மகங்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன் அத்த மாதவிக்காக மட்டும் சொன்னால் மாதவியின் நடை தயங்கி மெதுவானது அத்தியாயம் பதினைந்து இந்த வீடுதான் வனக்கொடி பாட்டியோடது பார்த்தசாரதி பைக்கை பிரேக் கிட்டு நிறுத்த மென்மையாக அவன் முதுகில் ஒட்டி பின் இறங்கினாள் மணிமேகலை கண்களால் அந்த வீட்டை அளந்தாள் பழங்காலத்து ஓட்டு வீடு காங்கிரீட்டும் ஓடும் கலந்திருந்தது வீடு அழகா இருக்குது பார்த்தா ரசனையான அவள் குரலில் புன்னகைத்தான் பார்த்த சாரதி 
உன்னால எப்படி பாக்குற எல்லாத்தையும் ரசிக்க முடியுது மேகா அப்படியா இருக்கிற ஆனா எனக்கு உங்க ஊர்ல எதை பார்த்தாலும் பிடிக்குதே தலை சாய்த்து அழகாக யோசித்தாள் ஆமா துபாய் மாதிரி பாலவனத்துல வளர்ந்தவங்களுக்கு இயற்கை பொங்கி வழியும் எங்க ஊர் ஆச்சரியமா தானே தெரியும் வா படி ஏறினான் முதல் படியை மிதித்ததும் கொஞ்சம் தயங்கியது அவன் நடையில் கால் ஒன்றை நின்றான் என்ன பார்த்தா அவன் மீது மோத போய் கடைசி வினாடியில் தவிர்த்து நின்றாள் மணிமேகலை வனக்குடி பாட்டிக்கும் எனக்கும் சின்ன மனஸ்தாபம் அத மனசுல வச்சிருப்பாங்களோ நிச்சயமா மாட்டாங்க அது எப்படி உனக்கு தெரியும் நான் உங்க ஊருக்கு வந்த நாள்ல இருந்து கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எல்லாருக்கும் கள்ளம் இல்லா பில்லமனோ இந்த பாட்டியும் அப்படித்தான் இருப்பாங்க பயப்படாம வாங்க எங்கிருந்தோ வந்தவள் தனக்கே தன் ஊரை பற்றி தைரியம் சொல்லி அழைத்ததில் வாஞ்சையோடு அவளை பார்த்தான் பார்த்த சாரதி என்ன வழக்கம் போல தானா உம் என அவனது கண்ணம் தட்டலுக்கு வசதியாக தன் கன்னத்தை சாய்த்து காட்டியபடி நின்றாள் மென்பஞ்சாய் குலைந்த மின்னிய கன்னங்களை பார்த்தபடி நாரையின் சிறகொற்றலாய் அவள் கன்னத்தை தட்டினான் பார்த்த சாரதி யாரு கேட்டபடி உள்ளே இருந்து வந்த தாவணி பெண் ஒருத்தி இவர்களை கண்டதும் பாட்டி அதுக வந்திருக்காக கத்தியபடி ஓடினாள் சாரதி வாயா வா வா ஏ வாசல்லையே நின்னுட்ட உள்ள வாசாமி பரபரப்பாய் வரவேற்றாள் மனக்கொடி இந்த வயது முதிர்ந்தவளைத்தான் தன் வீட்டை விட்டு வெளியே போ என்றது நினைவு வர பார்த்த சாரதி தயங்க வரும் பாட்டி அவனின் குரலையும் தானே சேர்த்து கொடுத்தபடி பார்த்தசாரதியின் கையை பிடித்து இழுத்தபடி வீட்டினுள் நுழைந்தாள் மணிமேகலை கரண்டு இல்ல இங்க உட்காருங்க காத்து வரும் நடுமுற்றத்தில் இரண்டு மர நாற்காலிகளையே எடுத்து போட்டால் வனக்கொடி எனக்கு வேலை இருக்குது பாட்டி உட்கார நேரம் இல்ல இவன் என் மனைவி மணிமேகல உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த கூட்டி வந்த உம் நீ இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணனத கேள்விப்பட்ட நான் அப்பவே உன் அம்மா கிட்ட சொன்ன என் பேச்ச எங்க கேட்டா உம் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரியே ஆயிடுச்சு உச்சு கொட்டினாள் சுறுசுறுவென வந்த எரிச்சலை மறைத்து கொண்டு நீங்க மணிமேகலையோட பேசிக்கிட்டு இருங்க பாட்டி இங்க பக்கத்துல எனக்கு ஒரு வேலை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் வேகமாக எழுந்து போய்விட்டான் அவசர அவசரமாக போகும் பார்த்த சாரதியை புன்னகையோடு பார்த்தபடி இருந்த மணிமேகலையை பார்த்தபடி இருந்தால் வனக்கொடி ஏன் புள்ள பால்ல குளிப்பியோ இத்தனை வெள்ளையா இருக்கிறியே ஆச்சரியமாக கேட்டாள் ஆமாம் பாட்டி கழுத பால்ல வம்பாய் புன்னகைத்தாள் ஆ கழுத பாலா அது எப்படி உனக்கு கிடைக்கும் எங்க துபாயில எல்லார் வீட்லயும் கழுத இருக்கும் எங்க வீட்டுல பத்து கழுத இருக்கு அப்புறம் பாலுக்கு என்ன பஞ்சம் ஓ இதுக்காகவே வளர்ப்பீங்களோ உடனே நம்பி விட்ட வனக்கொடியை என்ன செய்வது மணிமேகலை யோசித்தாள் துபாயில ஏது கழுத அது பாலை வனமல்ல அங்க ஒட்டகம்தானே இருக்கும் கேள்வி கேட்டபடி வந்தாள் சந்திரா காஃபி குடிங்க நீட்டினாள் வாவ் பாயிண்ட் சூப்பர் உங்க பேத்தியா ரொம்ப அறிவாளியா இருக்காங்களே பாராட்டியபடி காஃபியை வாங்கி உறிஞ்ச தொடங்கினாள் என் பேத்தி குற்றாலத்துல காலேஜ்ல படிக்க வைக்கிறமாக்கும் பெருமை வடிந்தது பாட்டியின் குரலில் நைஸ் என்னமா படிக்கிற பிஎஸ்சி கழுத பால் குழியிலெல்லாம் சும்மா டூப்பு தானே ஆமா உடான்ஸ் கண் சிமிட்டினால் மணிமேகலை வனக்கொடி பாருடா என மோவாயில் கை வைத்தாள் என்ன புள்ள இப்படி போய் சொல்ற ஐயோ பாட்டி சும்மா ஒரு கலாட்டா நான் இங்க இந்த ஊரை பத்தி எங்க வீட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வந்த ஓ வீட்டை பத்தியா அது எனக்கு என்ன தெரியும் உடனே அவசரமாக யோசித்து எங்க வீட்டோட பரம்பரைய பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆசை பாட்டி எனக்கு இவரு தான் என்ன விட அம்மாவை விட பாட்டிக்கு தான் தெரியுன்னு இங்க கொண்டு வந்து விட்டாரு சமாளித்தாள் ஓ மாமியார்கிட்டயே கேக்கறது தானே கேட்டனே சொன்னாங்களே அவங்கள விட நீங்க வயசுல பெரியவங்க இல்லையா உங்களுக்கு இன்னமும் நிறைய விவரம் தெரிஞ்சிருக்குமே மாதவி என்ன சொன்னா அது அவங்க சின்ன வயசு படிப்பு பத்தி சொன்னாங்க இளஞ்சி முருகன் விவசாயம் குற்றாலம் அருவி அப்புறம் அந்த சிறு குன்று குத்து மதிப்பாக மாதவி சொன்னதாக சொல்லிக் கொண்டவள் குன்று அருகே வந்ததும் பேச்சை நிறுத்தி வனக்கொடியை கூர்ந்தாள் அந்த குன்று அத பத்தி சொன்னாளா அது ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்த இடம் தெரியுமா பச்சை பசுமையா அந்த குன்று முழுவதும் மயில்கள் இருக்கும் 
என் நேரமும் அழகா தோக விரிச்சாடியபடி இருக்கும் ஒரு காலத்துல மயில்கள் ஆடு சோலையா இருந்தது அந்த பசங்குன்று இன்னைக்கு காஞ்சு போய் வெறும் பாறையா கிடக்குது சோகம் தோய்ந்து கிடந்த வனக்கொடியின் குரலை தனக்குள் கிரகித்து கொண்டாள் மணிமேகலை அத பத்தி ஏதோ சொல்ல வந்தாங்க பிறகு நிறுத்திக்கிட்டாங்க ஏன் பாட்டி அப்பாவியாய் விழி விரித்து கேட்கும் அந்த அழகிய பெண்ணை மறுக்கும் தைரியம் குருடனுக்கு கூட வராது வனக்கொடிக்கு எப்படி வரும் தெய்வாவை பத்தி ஏதாவது சொன்னாலா தெய்வா உம் தெய்வான மாதவியும் தெய்வானையும் ஆறு உயிர் தோலிங்க கலகலப்பும் குறும்புமா இந்த ஊர் முழுசும் வள வந்துகிட்டு இருப்பாங்க நீ தெய்வானைய பார்த்ததில்ல அவ அத்தனை அழகா இருப்பா மாதவிய விட அவதான் அழகு மாதவி பலீர்னு மஞ்சள் நிறமா வேணும்னா இருக்கலாம் ஆனா முக வசீகரம் கருப்பா இருந்தாலும் தெய்வானைக்கு தான் அதிகம் கண்ணு மூக்கும் உதடும் அப்படியே அளந்து செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் சித்திரம் போல இருப்பா தெய்வா வனக்கொடி மனதிற்குள் தெய்வானையின் உருவத்தோடு போய்விட்டாள் என்பதை அவளது குரல் நெகிழ்வு சொல்லியது தெய்வ பொண்ணுமா அந்த தெய்வான தெய்வானின்னு பேர் வச்சதாலையோ என்னவோ நம்ம இளஞ்சி முருகனோட அருள் அந்த பெண்ணுக்கு பரிபூரணமா இருந்தது அத நிறைய நேரங்கள்ல நாங்களே உணர்ந்திருக்கிறோம் அவ தொட்டா துலங்கும் வாழ்த்துனா பழிக்கும் அவ சாபமிட்டா ஓ குறி சொல்ற பொண்ணா மணிமேகலையின் கேள்வியில் அவளை எரித்து விடுகிறார் போல் பார்த்தால் வனக்கொடி குறி சொல்ற பரம்பரையில பிறந்தவ ஊ மாமியார் தான் தெய்வா இந்த ஊரு மிராசுதாரர் பொண்ணு நீ இப்ப இருக்கிற வீடு அந்த குன்று எல்லாமே தெய்வானையோட இது அவளோட அப்பாவுக்கு சொந்தமானது அத உன் மாமனாரோட அப்பா தன்வசப்படுத்திக்கிட்டாரு பாட்டி இருங்க நீங்க என்ன ரொம்ப குழப்புறீங்க இந்த சொத்துக்களை எல்லாம் என் மாமனாரோட அப்பா அந்த தெய்வானையோட அப்பாவை ஏமாத்தி வாங்கிட்டாருன்னு சொல்றீங்களாம் ஏமாத்தியோ இல்லையோ அவங்களுக்குள்ள நடந்த விபரம் எனக்கு தெரியாது இந்த சொத்து எல்லாம் தெய்வாவோடது அவ வீட்டுக்கு ஒரே பொண்ணு எனவே அவளுக்கு மனம் முடிக்கிறவனுக்கு தான் இந்த சொத்துக்களும் போயிருக்கணும் மனம் முடிக்கிற சொந்தத்துல இருந்தது உ மாமனார் வைத்தியலிங்கம் உம் இப்ப கொஞ்சம் புரியற மாதிரி இருக்கு சொல்லுங்க மர நாற்காலியில் இருந்து இறங்கி தானும் வனக்கொடி அருகே தரையில் சம்மணமிட்டு அமர்ந்து கொண்டாள் மணிமேகலை ஓ மாமியார் இதையெல்லாம் சொல்லலை இல்லையா சொல்லி இருக்க மாட்டா அவளும் வைத்தியலிங்கமும் செஞ்ச துரோகம் தாங்காம தெய்வான அந்த குன்றின் மேலேறி தற்கொலை செஞ்சுகிட்டா அவளோட சாபம்தான் இப்பவும் மாதவியோட குடும்பத்தை சுத்தி வருது அத்தியாயம் பதினாறு ஏ உலராத மணிமேகலை பேசி முடிக்கும் முன் அவள் தலையில் நொட்டின ஒரு கொட்டு விழுந்தது அப்பா ஏன் இவ்வளவு கோபம் பார்த்தா உங்க காதல நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேனா உன்ன இப்படி பேசாதேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் மணிமேகலையின் இரண்டு கண்ணங்களையும் கொத்தாக பற்றி கிள்ளினான் பார்த்த சாரதி ஆ ஐயோ யாராவது வாங்கல என்ன காப்பாத்த கத்திய மணிமேகலையின் வாயை கையால் பொத்தியவன் எதுக்கு இப்ப ஊற கூற்ற எரிச்சல் குரலில் கிசு கிசுத்தான் ஓ காதல இப்படி உங்களை போல ரகசியமா பேசணுமா அது வந்து பார்த்தா அந்த சந்திராவுக்கு உங்க மேல ஒரு கண்ணு அவனை போலவே குரலை கிசு கிசுத்து பேசி காட்டினாள் போது மேகா அவ சின்ன பொண்ணு அவளுக்காக ஒரு எதிர்காலம் இருக்கு இப்படி விளையாட்டா எதையாவது பேசி அதனால அவளுக்கு மன செலவுல கூட எந்த பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது சாதாரண பேச்சிற்காக கூட அடுத்த பெண்ணின் பெயருடன் தான் இணைந்து பேசப்படுவதை விரும்பாதவனை அந்த பெண்ணின் வாழ்வை நினைப்பவனை பெருமிதமாக பார்த்தால் மணிமேகலை உங்க குணம் அலாதியானது பார்த்தா நீங்க தனிப்பட்டவர் ஆனா உங்க அப்பாவோ தாத்தாவோ அப்படிப்பட்டவங்க இல்ல மண்ணாசை பிடிச்சவங்க பொன்னாசை பிடிச்சவங்க அவங்க செஞ்ச பாவத்தோட சாபம்தான் உங்க குடும்பத்தை இப்படி ஆட்டி வைக்குதுன்னு வனக்கொடி பாட்டி சொன்னாங்க பார்த்தசாரதியின் கோபம் அவனது இருக கடித்திருந்த தாடையில் தெரிந்தது அந்த பாட்டி இப்படித்தான் பேசுவாங்கன்னு தெரியும் அதுதான் அங்க போக வேண்டான்ன நீ தான் போயே ஆகணும்னு அடம் பிடிச்ச உங்க அம்மா வாய திறக்க மாட்டாங்க நடந்த சம்பவங்களை தெரிஞ்சுக்க நமக்கு ஒரு ஆள் வேண்டாமா அதுதான் அவங்கள பத்தி நீங்க சொன்னதும் நான் உடனே அவங்கள சந்திக்க நினைச்சேன் நம்ம குடும்பத்துங்களை பத்தி நமக்கு தெரியுமே நமக்கு அவங்க சொன்னதுல வேண்டியதை எடுத்துக்கிட்டு மற்றத விட்டுருவோம் நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஆதரவாக அவன் தோள்களை வருடினாள்
ஹம் சொல்லு என்னவெல்லாம் சொன்னாங்க தெய்வானைய பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இதோ இந்த வீடு இன்னும் சில சொத்துக்கள் அவங்களோடது இதையெல்லாம் எங்க தாத்தா தெய்வானையோட அப்பா கிட்ட இருந்து வாங்கினாருன்னு அம்மா சொல்லி இருக்காங்க தெய்வானையும் அம்மாவும் தோழிகளாம் அவங்க அப்பாவுக்கு ஏற்பட்ட தொழில் நஷ்டத்தால இந்த சொத்துக்களை என் தாத்தா கிட்ட வித்துட்டாங்க அதனால தெய்வானிக்கு நடக்க இருந்த திருமணம் நின்னுடுச்சு அதனால அவங்க அதோ அந்த குன்றின் மேல ஏறி ஒரு மரத்துல தூக்கு போட்டு தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்களோட அம்மா அப்பாவும் வேதனையில தற்கொலை செஞ்சு இறந்துட்டாங்க இதுதான் நான் அறிஞ்ச இந்த ஊருக்குள்ள எல்லாரும் அறிஞ்ச கதை சொன்னபடி ஜன்னல் வழியாக தெரிந்த அந்த குன்றை சுட்டி காட்டினான் பார்த்த சாரதி இருவரும் அவர்கள் அறையில் இருந்தனர் கட்டிலின் தலைமாட்டில் இருந்த அந்த அகன்ற ஜன்னல் வழியாக அந்த குன்று இரவு நேர அரக்கனாக கரடு முரடான இருளோடு தெரிந்தது பார்த்தசாரதியும் மணிமேகலையும் கட்டிலில் அமர்ந்தபடி அந்த குன்றை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஊருக்குள்ள உலாவர இந்த கதையோட பின்னாடி வனக்கொடி பாட்டி மாதிரி சில நெருங்கின உறவுகள் மட்டும் அறிஞ்ச மற்றொரு கதையும் இருக்குது பார்த்தா உம் அவையும் சில அரசல் புதசலா என் காதல விழுந்திருக்கு ஆனா நான் அதையெல்லாம் காது கொடுத்து கேக்குறது கிடையாது சரி உங்க அம்மா கிட்டையாவது இது பத்தி பேசி இருக்கீங்களா அம்மாவும் அந்த கதைகளை அதாவது பொண்ணு சாபம் என்பது போல ஏதோ நம்ப முடியாதத நம்புறது போல அத பத்தியே பேச என்றது போல தோணுமே அதனால நான் அம்மாவை அந்த வித பேச்சுகளுக்கு அனுமதிக்கிறது இல்ல தப்பு பார்த்தா உண்மையோ பொய்யோ உங்க அம்மாவோட மனத்தாங்கல நீங்க கேட்டிருக்கணும்ல பார்த்த சாரதி மௌனமானான் அம்மாவோட வாழ்வுல என்ன நடந்தது உங்க அம்மாவும் தெய்வ அம்மாவும் மிகுந்த தோழிகளா இருந்திருக்காங்க தெய்வ அம்மா பெரிய பணக்கார வீட்டு பொண்ணு உங்க அம்மா சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அந்தஸ்து பேதம் ரெண்டு பேரோட நட்பையும் பாதிக்கல உங்க அம்மா நாள முக்காவாசி பொழுது தெய்வாமா வீட்டுலதான் அதாவது இதோ இந்த வீட்டுலதான் இருப்பாங்க அத விட்டா இதோ இந்த குன்று ரெண்டு பேருமா ஏறி போய் அங்கிருந்த பாறை மேல அமர்ந்துகிட்டு கதை பேசிட்டு இருப்பாங்களாம் அந்த நாள்ல இந்த குன்று இது போல வறண்டு கிடக்கல மரங்களும் செடிகளும் புதர்களுமா பச்சை பசுமையா இருந்திருக்கு பறவைகளும் சிறு மிருகங்களுமா அந்த குன்று ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் போல இருந்திருக்கு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இயற்கை இந்த அளவுக்கு மனுஷங்களை வஞ்சிக்கல அப்போ மழைப்பொழிவு அதிகமா இருந்தது அதனால அந்த குன்று பசுமையா இருந்திருக்கும் இதுக்கெல்லாம் எதையாவது கற்பனை செஞ்சுக்குவாங்களா உண்மைதான் ஆனா உங்க அம்மா அப்படி நினைக்கல நான் தான் என்னால தான் அவங்க மனசு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு தெய்வ அம்மாக்கு பேசிய மாப்பிள்ள எங்க அப்பா அவர் விரும்பினது எங்க அம்மாவ எங்க தாத்தா தெய்வ அம்மாவை தான் மனம் முடிக்கணும்னு கட்டாயப்படுத்த அம்மாவும் அப்பாவும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மனம் முடிச்சுக்கிட்டாங்க அதே தான் இத தனது தோழிக்கு தனக்கு செய்த துரோகமா தெய்வ அம்மா நினைச்சுக்கிட்டாங்க அத்தோட தெய்வ அம்மாக்கு அப்பா தொழில்ல நொடிஞ்சு போய் அதனால தனது சொத்துக்களை எல்லாம் உங்க தாத்தா கிட்ட அடமானம் வச்சிருக்காங்க இந்த திருமணம் நடந்துருச்சுன்னா சொத்தை எல்லாம் பொண்ணுக்கு சீரா கொடுத்துட்டு இந்த ஊரை விட்டே போயிடலான்னு நினைச்சிருக்காங்க ஆனா மாறி போன திருமணத்தால எல்லாம் குளறுபடியாகிட மகளுக்கு வாழ்க்க போச்சேன்ற வேதனையோட ஊருக்குள்ள தனது கௌரவமும் போயிடுமே என்ற அவமானமும் சேர்ந்துக்க தெய்வானையோட அம்மாவும் அப்பாவும் அரளி விதைய அரைச்சு குடிச்சு இறந்து போனாங்க பெற்றோர் இருந்த துக்கம் தாங்காம தெய்வ அம்மா இந்த குன்று மீது இருந்த மரத்துல தூக்கு போட்டுக்கிட்டாங்க இதுதானே இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் மேகா சாவதற்கு குன்றேறதுக்கு முன்னாடி தெய்வ அம்மா உங்க குடும்பத்துக்கு சாபம் கொடுத்துட்டு போனாங்களே அது உங்களுக்கு தெரியுமா அது தெரியாது அப்படி ஒண்ணு இருந்தா அதையெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் அதனாலதான் உங்க அம்மா இது வரைக்கும் உங்க கிட்ட அதை பத்தி சொல்லல அந்த சாப விஷயம் உங்க அம்மாவுக்கும் வனக்கொடி பாட்டிக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் என்ன மேகா இது நீ படிச்சவ மனுஷ மனங்களை ஆராயிரவ இந்த விஞ்ஞான உலகில போய் இது போல சாப விஷயங்களை எல்லாம் நம்புறியா பார்த்த சாரதியை நிமிர்ந்து பார்த்து புன்னகைத்தால் மணிமேகலை இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு புன்னகை அனாவசியமே இவள் இப்போது எதற்கு இப்படி சிரிக்கிறாள் இது போல் பார்க்கிறாள் பார்த்த சாரதியின் சந்தேகம் போன்றே அடுத்து பேசினால் மணிமேகலை அத்தியாயம் பதினேழு மனுஷ மனங்களை ஆராய தெரிஞ்சதுனாலதான் சந்திராவோட மனசு ஆராய்ஞ்சு அதுல நீங்க இருக்கிறத தெரிஞ்சுகிட்டேன் திடுமென தனது பழைய குறும்புத்தனத்திற்கு மாறி இருந்தால் மணிமேகலை
ஏய் திரும்பவும் அவ பேச்சா உன்ன பார்த்தசாரதி மணிமேகலையை அடிக்க கையை உயர்த்த அவள் விலகி இல முயல பார்த்தசாரதி அவள் கையை பிடித்து இழுக்க அவள் பொத்தென அவன் மடியில் விழுந்தாள் சாரிமா பார்த்தசாரதி பதறி அவளை தூக்க முனைய அவன் கைகளில் துவண்டு கிடந்தபடி அவன் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் மணிமேகலை விளையாட்டுக்காக மட்டும் சொல்லல சந்திராவோட மனசுல நீங்க இருக்கீங்க உறுதியாக சொன்னாள் சிறு தொய்வுடன் அவளை நிமிர்த்தி அமர வைத்து விட்டு அதுக்கு நான் என்னமா செய்யட்டும் எல்லாம் அவ பாட்டி செஞ்ச வேலை இது போல எல்லாம் பேசி அவ மனச கெடுத்து வச்சிருக்காங்க என்று வருந்தினான் வனக்குடி பாட்டிய குத்து சொல்ல முடியாது பார்த்தா உங்க குடும்பத்து மேல இருக்க சாம்பும் தெரிஞ்சும் இங்க வாழ வர பெண்களோ ஆண்களோ இறந்துடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சும் இதே வீட்டுக்கு தன்னோட பேத்திய மருமகளாக்க துணிஞ்சிருக்காங்களே அவங்கள பாராட்ட வேண்டாமா திரும்ப திரும்ப சாபம் அது இதுன்னு எதையாவது உலர்னா எனக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் மேகா பார்த்தசாரதியின் குரலில் உண்மையாகவே கோபம் இருந்தது ஹே நான் வனக்கொடி பாட்டி பார்வையில இருந்து சொன்னேன்பா இந்த பேச்சு இன்னைக்கு போதும் மேகா எனக்கு தூக்கம் வருது போய் படுக்கிறேன் கட்டிலில் இருந்து எழுந்தவன் தான் அமர்ந்திருந்ததால் கசகி இருந்த போர்வியை இழுத்து விரித்து சரி செய்தான் நீ படுமா தலையணையை நீராக எடுத்து வைத்தான் மணிமேகலை அந்த அறைக்குள் வந்த நாளில் இருந்து அவன் இந்த கட்டிலில் சும்மா கூட அமர்ந்ததில்லை தள்ளி நின்று பேசுவான் அமர்வதானால் நாற்காலியில் தான் அமர்வான் இன்று பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் மணிமேகலுடன் வாயாடும் வேகத்தில் அந்த குன்றினை பார்த்தபடி கட்டிலில் அமர்ந்து விட்டிருந்தான் அது ஏதோ பெரிய தவறு போல் தான் அமர்ந்த இடத்தின் தடம் தெரியாமல் சரிபடுத்தி கொண்டிருந்தவனை பார்த்தவள் நீங்க ஏன் அதுக்கு ஒத்துக்கொள்ள பார்த்தா என்றால் எதுக்கு சந்திராவை திருமணம் செஞ்சுக்க இந்த திருமணம் நடந்தா இந்த ஊருக்குள்ள உங்க முதுகுக்கு பின்னால சாம்பம் பாம்பம் விவாதிக்கிறவங்க பேச்சு மாறி இருக்குமே ஊருக்குள்ள பேசுறத பத்தி நான் என்னைக்குமே கவலைப்பட மாட்டேன் அது மட்டும் தானா வேற என்ன எங்கே நிமிந்து என்ன பார்த்து சொல்லுங்க பார்த்தனின் விழிகள் நிமிர்ந்து மணிமேகலையின் கண்களை சந்தித்தன நீங்க இன்னமும் சுனந்தாவை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா தத்தி தத்தி அவனது முகத்தில் அலைந்தது அவள் விழிகள் யார புருவம் உயர்த்தினான் உங்க முதல் மனைவிய உம் ஆமா அவளை என்னால மறக்க முடியாது பார்த்தசாரதியின் பார்வை இப்போது சன்னல் மறுபுறம் இருந்து குன்றிற்கு தாவி இருந்தது ஓ அப்போ சரிதான் முணங்கிய மணிமேகலை சரிந்து கட்டிலில் படுத்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் குட் நைட் பார்த்தா சோர்வாக ஒழித்த அவள் குரலில் பார்த்தசாரதி நெகிழ்ந்தான் இது போல அழைச்சல்லாம் உனக்கு பழக்கம் இருக்காது அதுதான் இந்த அசதி தூங்குமா ஏசியை ஆன் செய்து அவளுக்கு போர்வையை மூடிவிட்டு போனான் குழந்தையாய் குறுகிப்படுத்து தலையணையில் முகம் புதைத்து கொண்ட மணிமேகலைக்குள் சற்று முன் அங்கே அமர்ந்திருந்த பார்த்தசாரதியின் வாசம் பரவியது குழம்ப தொடங்கியது அவள் மனது குழம்பிய மனதுடன் படுத்ததால் மணிமேகலைக்கு அன்று தூக்கமே வரவில்லை ஏதேதோ காட்சிகள் கனவாக மாறி அவளை இம்சிக்க கனவின் முடிவில் தலைவிரை கோலமாக பெண்ணொருத்தி மண்ணை வாரி இருத்து சாபமிட்டு விட்டு குன்றேற ஆரம்பித்தாள் குன்றின் மீதிருந்த மயில்கள் எல்லாம் சிறகை விரித்து பறந்து வெளியேற ஆரம்பிக்க அந்த குன்றின் பசுமை மாறி கருக ஆரம்பித்தது அப்போது அந்த குன்று முழுவதும் அந்த பெண்ணின் வெறிசிரிப்பு மட்டுமே நிறைந்திருந்தது வேர்த்து வழியே விழித்து கொண்டாள் மணிமேகலை கரண்ட் போய்விட்டதால் ஏசி நின்றிருக்க வேர்த்திருந்தது அவளுக்கு தொப்பலாகி இருந்த தனது நைட்டியை பார்த்தபடி ஜன்னல் கதவுகளை திறந்தாள் கருந்துயர்ந்திருந்த குன்று நேராக நிமிர்ந்து நின்று அவள் மனதில் குளிர் பரப்பியது அவசரமாக ஜன்னலை மூட போனாள் இருக்கட்டும் மேகா ஜென்ரேட்டர் போட்டிருக்கேன் ஃபேன் போட்டுக்கோ ஜன்னல் திறந்திருந்தா காத்து வரும் சொன்னபடி அரை கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் இருந்து வந்தான் பார்த்தசாரதி அவனை போய் ஃபேனை போட்டான் நீ நல்லா தூங்கிட்டு இருந்த வெளிக்கிறதுக்குள்ள ஜெனரேட்டரை போட்டு விடலான்னு கீழே போன சொன்னபடி அவள் முகத்தை பார்த்தவன் அவள் அருகில் வந்தான் என்னடா ஆதரவான அவனது அந்த ஒற்றை வார்த்தையில் மணிமேகலை நெகிழ்ந்தாள் சட்டென துவண்டு அவன் மார்பில் சாய்ந்தாள் அவனது இடுப்பில் கை கோர்த்து மார்பில் புதைந்து கொண்டாள் ஏய் என்னடா ஏதாவது கெட்ட கனவு கண்டையா பயந்துட்டியா உம் கண்ட கதையெல்லாம் கேட்டா இப்படித்தான் நைட்டு தூக்கம் வராது இனி அந்த பாட்டி வீட்டுக்கே போகாத 
என்ன மென்மையாக அதட்டியபடி அவள் தலையை வருடினான் உம் என்ற ஒற்றை எழுத்துடன் இன்னமும் அவன் மார்பில் புதைந்தாள் மேகா பயப்படாதடா நான் இருக்கேன் என் கூடவே இருப்பீங்களா ஏக்கத்துடன் வெளிவந்தது மணிமேகலியின் குரல் அவளது இதழ்கள் புதைந்து கிடந்த அவனது மார்பை ஸ்பரிசித்து ஸ்பரிசித்து நகர்ந்தன பார்த்தசாரதி யோசிக்க எடுத்துக்கொண்ட காலம் இரண்டே வினாடிகள்தான் நிச்சயமா இங்கேயே இருக்க நீ படுத்துக்கோ அவளை தன்னிடமிருந்து விலக்கி கட்டிலில் படுக்க வைத்தான் மர நாற்காலியை கட்டில் அருகில் இழுத்து போட்டுக்கொண்டு அந்த சிறு நேரத்திற்குள் அலைபாய்ந்தபடி இருந்த அவளது கையை இறுக பற்றி கொண்டு நாற்காலியில் அமர்ந்தான் உம் தூங்கு மறுக்கையால் அவள் தலையை வரடிவிட ஆரம்பிக்க மணிமேகலை நிம்மதியுடன் கண்மூடி தூங்க தொடங்கினாள் மறுநாள் காலை மணிமேகலை கண் விழித்த போது அவளது கையில் பார்த்தசாரதியின் துண்டு இருந்தது அவள் கையிலும் அந்த மர நாற்காலியிலுமாக நீண்டு கிடந்தது அது அதனை அடிக்கடி வேலை பார்க்கும் போதெல்லாம் தனது தோள்களில் போட்டுக்கொள்வான் பார்த்தசாரதி முகம் துடைக்க வியர்வை ஒற்ற என உபயோகிப்பான் அந்த துண்டுதான் இப்போது மணிமேகலையின் கையில் இருக இருகப்பிடிப்பட்டு இருந்தது அவனது கையை விட மறுத்தவளுக்காக தன் தோல் துண்டை எடுத்து கொடுத்துவிட்டு அவன் போயிருக்க வேண்டும் முதல் நாள் இரவு சம்பவங்கள் நினைவு வர மணிமேகலையின் முகம் கூச்சத்தில் சிவந்தது ஐயையோ இப்படி சிறுபிள்ள போல நடந்துகிட்டேனே என கேலி செஞ்சு ஒரு வழியாக்கிடுவானே மணிமேகலை கண்களை சுற்றி அறைக்குள் தேடினாள் அத்தியாயம் பதினெட்டு பாத்ரூம்குள்ள இருப்பானோ நெஞ்சம் படபடக்க பாத்ரூமினுள் பார்க்க அது காலியாக இருந்தது ஆசுவாச மூச்சு விட்டு கொண்டாள் வெளியே போயிருப்பான் நிறைய நேரங்களில் மணிமேகலையை முந்தி கொண்டு அவன்தான் எழுந்து குளித்து வாசல் பஞ்சாயத்துக்கு போய்விடுவான் தற்காலிக நிம்மதியுடன் பிரஷ்ஷில் பேஸ்டை பிதுக்கி கொண்டு பல் தேய்க்க தொடங்கினாள் சன்னல் வழியாக அந்த குன்று தெரிந்தது முதல் நாள் இரவு பயங்காட்டிய அந்த குன்று இப்போது சாதுவாக ஏன் பசுமை இழந்து கொஞ்சம் பரிதாபமாக கூட இருந்தது நேற்று ஏன் இந்த குன்று அவ்வளவு பயம் அளித்தது நான் ஏன் அப்படி பயந்தேன் என் மனம் பலவீனமாக இருந்ததோ எதனால் அந்த பலவீனம் தனக்குள் யோசித்தபடி அந்த குன்றை உற்று பார்த்த மணிமேகலை திடுக்கிட்டாள் சரசரவென ஒரு உருவம் அந்த குன்றின் மேல் ஏறுவது போலொரு தோற்றம் அவளுள் வந்தது தலையை உலுக்கிக் கொண்டவளின் உடல் நடுங்கியது சே இது என்ன பிரம்ம திடுமென அவளது முதுகு பின்னால் அதிர மீண்டும் உடல் பதற திரும்பி பார்த்தாள் பின்னால் காவேரி நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள்தான் ஓங்கி மணிமேகலையின் முதுகில் அறைந்திருந்தாள் அண்ணி மணி எட்டாயிடுச்சு நீங்க இன்னமும் வாயில பிரஷோட போஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க கமான் கமான் சீக்கிரம் கிளம்பி கீழே வாங்க அம்மா உங்களை தேடிட்டு இருக்காங்க நிஜமாவா அத்த என்ன தேடுறாங்களா காவேரி மணிமேகலை அவசரம் அவசரமாக வாய்க்கொப்பளித்து முகம் கழுவினாள் ஆமா தேடுறாங்க ஆனா வாயால இல்ல கண்ணால தன் விழிகளை சுழட்டி காட்டி தன் அம்மாவின் பாவனையை செய்தாள் நம்ம ராணி மங்கம்மா அப்படி வெளிப்படையா தேடிட்டாலும் நொடித்து கொண்டாள் அவள் அம்மாவிற்கு செல்லமாக வைத்திருக்கும் பெயர் ராணி மங்கம்மா வழக்கமான நேரத்துக்கு வர்றவங்க வரலைனா வாய் திறந்து கேட்க வேண்டியதுதானே அத விட்டுட்டு அடுப்படிக்கும் ஹாலுக்குமா நடந்தா எப்படி ஏய் பெரியவங்களா அப்படி பேசாத நேத்தெல்லாம் என் கூட சேர்ந்து ராணி மங்கம்மாவ ஓட்டிட்டு இன்னைக்கு என்ன அக்மார் மருமகளாகிட்டீங்க அது அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல நீ கொஞ்ச நேரம் வாய மூடு ஏனோ முன் தினத்தில் இருந்து மணிமேகலையினுள் சிறு நிகழ்ச்சி நான் கீழே போய் அத்தைக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் வந்து குளிக்கிற கிளம்பியவளின் பின்னலை பிடித்து இழுத்தால் காவேரி என்னது இது எது அவள் காட்டுவது புரியாமல் தன்னை குனிந்து பார்த்தாள் இது அண்ணாவோட தொண்டு தானே இது ஏன் உங்க கழுத்தை சுத்தி கிடக்குது அவள் சொன்ன பிறகே மணிமேகலை அதனை உணர்ந்தாள் தன் கையோடு இருக்கி இருந்த துண்டினை கையில் எடுத்தபடி பார்த்தசாரதியை தேடினாள் அவள் அப்போது எப்படியோ அதனை இயல்பாக தன் கழுத்தை சுற்றி போட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும் பரமசிவனின் கழுத்து பாம்பென அந்த துண்டு அவள் கழுத்தோடு உறவாடியபடி இருந்தது பல் தேய்க்க முகம் கழுவ போன்ற எந்த செயல்களுக்கும் அதனை விளக்காமல் கழுத்திலேயே சுமந்து கொண்டிருந்தாள் தனது உடலின் இன்னொரு அங்கம் போல காவேரி கேட்டதும் அவசரமாக அந்த துண்டினை கழுத்தில் இருந்து எடுத்து உதறி வேகமாக மடித்தாள் அது சும்மா வந்து என்னோட டவல்னு நினைச்சு அவரோடத உம் நடத்துங்க நடத்துங்க நான் வர 
கொஞ்சம் வெட்கமும் கூச்சமும் கலந்து அன்னியை கிண்டல் செய்தபடி காவேரி வெளியேற அவசரமாக அரை கதவை மூடினாள் மணிமேகலை ஏதோ ஞாபக மறதியில இவ கிட்ட மாட்டிக்கிட்டனே காரணமின்றி சூடேறி விட்ட தன் உடல் குளிர பாத்ரூமுக்குள் நுழைந்த ஷவரை திருகி விட்டாள் பொம்பள காலையில எழுந்து வர நேரத்தை பாரு மாதவி மகளை சொல்வது போல் மருமகளை வைதாள் நேத்து நைட்டு தூக்கமே வரலாத்த தூங்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அதுதான் இப்போ எழுந்திருக்க லேட் ஆயிடுச்சு குறைந்த குரலில் மன்னிப்பு போல் கேட்ட மணிமேகலையை சிறிது ஆச்சரியமாகவே பார்த்தனர் மூன்று பேரும் இவ இப்படியெல்லாம் தலைஞ்சு போகிறவ இல்லையே நான் ஏதாவது உதவட்டுமா அத்த கேட்டபடி வந்து நின்றவளை இந்தா இந்த மசாலாவ அம்மையில அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு வா கிண்ணத்தை நீட்டினாள் திருதிருவென விழித்தபடி மணிமேகலை அதனை வாங்குவதை மிக திருப்தியோடு பார்த்திருந்தாள் யமுனா மசால் சாமான் கிண்ணத்தோடு பின் பக்கத்திற்கு வந்தவள் அந்த அம்மியை சிறிது பயத்தோடு பார்த்தாள் இதுல எப்படி அரைக்கிறது ஆட்காட்டி விரல் நீட்டி அம்மி குழாயை லேசாக தொட்டு பார்த்தாள் வழக்கமாக சீக்கிரமே எழுந்து பார்த்தசாரதியுடன் வெளியே ஓடிவிடுவாள் இன்று அவனை பார்க்கவே கூச்சமாக இருக்க அவன் பஞ்சாயத்துக்களை முடித்து வெளியே போகும் வரை இங்கேயே தங்கிவிட்டதன் பலன் இந்த அம்மி அரைத்தல் மசாலா கலவையை அம்மியில் கொட்டிவிட்டு நடுங்கும் கைகளுடன் மெல்ல அந்த குழவியை தூக்கினாள் கையில் நில்லாமல் கனத்து இழுத்தது அது அதற்குள் வலிய தொடங்கிவிட்ட நெற்றி வியர்வையை துடைத்தபடி நிமிர்ந்தவளின் கண்களில் அந்த குன்று பட்டது திடுமென மனதில் ஒன்று தோன்ற அந்த குன்றை பார்த்தபடி அப்படியே நின்றிருந்தாள் மேகா என்ன பண்ற திடுமென அருகே கேட்டுவிட்ட பார்த்தசாரதியின் குரலில் திடுக்கிட்டு கை தவற விட இருந்த குலவியை பிடித்து அம்மி மேல் வைத்தான் பழக்கமில்லாத வேலையை நீயே செய்யற மேகா அது சும்மா செஞ்சு பாக்கலாமேன்னு அது சரி அங்க பராக்கு பாத்துக்கிட்டு இங்க அரைச்சா எப்படி உம் மணிமேகலையின் பார்வை தானாக குன்றின் பக்கம் போக இன்னமும் பயமா மேகா அவள் பக்கம் குனிந்து மென்குரலில் கேட்டான் சாரி நேத்து நைட்டு ஏதோ நினைவுல அவன் முகம் பார்க்காமல் தடுமாறியவளை இதுக்கெல்லாம் சாரி கேப்பியா உரிமையாய் அதட்டினான் உம் இனி கேக்கல மணிமேகலையின் பார்வை இன்னமும் அவன் சட்டை பாக்கெட் பேனாவின் மூடி மேல்தான் இருந்தது அடுப்புல குழம்பு கொதிக்குது மசாலாக்கு நான் என்ன செய்யட்டும் மாதவியின் குரல் உள்ளிருந்து நக்கலாக ஒழிக்க இருவரும் அவசரமாக தள்ளி நின்று கொண்டனர் நான் வேணும்னா அரைக்கவாமா கேட்ட குரலில் மணிமேகலை துள்ளினாள் உள்ள வாங்க அவனிடம் சொல்லிவிட்டு ஓடினாள் என் பேரு சாவத்ரிமா கை கூப்பியபடி நின்ற பெண்ணை இவங்க நம்ம வீட்டு சமையல் வேலை செய்ய வந்திருக்காங்க அத்த என மாதவிக்கு அறிமுகப்படுத்தினாள் சமையலுக்கு ஆளா அது போல பழக்கமெல்லாம் எங்க வீட்டுல கிடையாது அதெல்லாம் பார்த்தனுக்கு பிடிக்காது இனி பிடித்தமாக்கிக்கிறேமா இவங்க வேலை பார்க்கட்டும் என்று சொன்ன மகனை வெறுத்து போய் பார்த்தாள் மாதவி அவன் மணிமேகலையிடம் இந்த விஷயத்தை சொல்லவே இல்லையே என விழியால் கேட்க அவள் மறந்து விட்டேன் என இதில் அசைத்து பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அனைவரும் சுற்றி இருக்க ஜாடை பேசிக் கொண்டிருந்த மணிமேகலை பார்த்த சாரதியை நொந்து போய் பார்த்தாள் யமுனா அத்தியாயம் பத்தொன்பது மாதவி வீட்டின் பின்புற வாசலில் அமர்ந்திருந்தாள் வழக்கமான பரபரப்பின்றி நிதானமாக நீல வானத்தை இன்னமும் மறையாத கீற்று நிலவை சில நட்சத்திரங்களை ரசித்தபடி இருந்தாள் பொதிகை மலைக்கே உரிய காற்று சில சிலுக்க உடலை விருப்பமாய் சிலிர்த்து கொண்டாள் காஃபி சாப்பிடுங்கம்மா நுரை பொங்கும் காஃபியை அவள் முன்னால் நீட்டினாள் சாவித்ரி காஃபியின் வாசத்தை இழுத்து நுகர்ந்தபடி சாவித்ரிக்கு காலை டிஃபனுக்கான வேலைகளை சொன்னால் மாதவி பவ்யமாக கேட்டுக்கொண்டு போனால் சாவித்ரி சாவித்ரி குளித்து சுத்தமாக திருநீர துளங்க இருந்தால் அருமையாக சமைத்தாள் விதம் விதமாக பலகாரங்கள் செய்தால் வீட்டினர் ஒவ்வொருவரின் விருப்பத்தை கேட்டறிந்து சலிக்காமல் அவரவர் குறியதை சமைத்தாள் மாதவி வெகு நாட்களுக்கு பிறகு தன்னை மிக இலகுவாக உணர்ந்தாள் மூன்று பெண் பிள்ளைகளும் ஒரு ஆண் பிள்ளையுமாக சுற்றி சூழ்ந்து வந்த பிரச்சனைகளுமாக எந்நேரமும் ஏதாவது பரபரப்பிலேயே இருந்து வந்தவளுக்கு இது போன்ற வேலைகளற்ற பொழுதுகள் மிக விருப்பமாக இருந்தன இதோ இதுபோல் நிதானமாக அமர்ந்து சொட்டு சொட்டாக காஃபியை ரசித்து குடிக்கும் பொழுதுகளை அவளது திருமணத்திற்கு முன்புதான் பெற்றிருக்கிறாள் அதன்பின் நீண்ட வருடங்களுக்கு பிறகு இதோ இப்போதுதான் கடைசி சொட்டு காஃபியையும் ருசித்து உள்ளிறக்கிய பிறகு 
காஃபி டம்ளரை கீழே வைத்தாள் குட் மார்னிங் அத்த அவள் அருகே வந்து அமர்ந்தாள் மணிமேகலை அவளும் கையில் காஃபி வைத்திருந்தாள் இப்படி உட்கார்ந்து காஃபி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல அபிப்பிராயம் கேட்டாள் இதெல்லாம் உன்னால தானே சொல்லி காட்டுறியாக்கும் ஏன் என்னால நடந்ததை சொன்னா தப்பா ஒன்னு சொன்னா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அத்த தேவையான வசதிகள் இருந்தும் அத அனுபவிக்க தெரியல உங்களுக்கு இப்படியா இருப்பீங்க அந்த இடைவெளி விட்ட இடத்துல நீ போட நினைச்ச வார்த்தை முட்டாள்தனமா தானே ஹி அப்படி ஒன்னும் இல்ல இது போல வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்க எனக்கு தெரியாதா அப்படி இருந்து வைக்காம இருந்ததுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கு என்ன பெரிய காரணம் வேலை செஞ்சா என்னோட துயரங்களை மறக்கிறேன் இது போல சென்டிமெண்ட்களை தானே உன்னை பார்த்தா துன்பத்தோட சாயலே இல்லாம வளர்ந்தவ போல தெரியுது உனக்கெல்லாம் எங்க வேதனை புரியாது என்ன பெரிய வேதனை நம்ம நாட்டுல சாப்பிட உணவு இல்லாம உடுக்க துணி இல்லாம தலைக்கு மேல கூற இல்லாம எத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க தெரியுமா அவங்களோட துன்பத்தை விடவா உங்களோடது பெருசு உடுத்த துணியும் திங்க சோறும் கிடைச்சா மட்டும் போதுங்கிறியா இதுதான் மனுஷ வாழ்க்கையோட முக்கிய மூலதனம் அது அல்ல அல்ல குறையாம உங்களுக்கு கிடைக்குது பிறகும் தேவையில்லாம கற்பனைகளை செஞ்சுக்கிட்டு மனச புண்ணாக்கிக்கிட்டு என்ன செய்யறது என் வேதனை உனக்கு தெரியாது தெரியும் அத்த எனக்கு தெய்வா அம்மாவை பத்தி தெரியும் மாதவி அவளை திரும்பி உற்று பார்த்தாள் என்ன சொல்ல வர்ற உங்க ரகசியத்தை நான் அறிவேங்கிறேன் நான் கூட ஊர் ரகசியத்தை அறிஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மாதவியின் மர்ம குரலில் திடுக்கிட்டால் மணிமேகலை ரகசியமா எங்கிட்டியா ஆமா நிறைய இருக்கு அதுல இதோ இந்த அளவு கொஞ்சோண்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தன் கையை கொஞ்சம் என ஜாடை காட்டினாள் மாதவி மணிமேகலை அந்த வீட்டிற்கு வந்த நாளிலிருந்து முதன் முறையாக மனம் கலங்கினாள் ஆ அப்படி எதுவும் எங்கிட்ட இல்லையா உன் அம்மா அப்பா உன் உறவினர்கள் பத்தி சொல்ல கேப்போம் மணிமேகலை சொல்ல போகும் தகவல்களுக்காக காதை தீட்டிக் கொள்பவளை போல் அவள் புறம் திரும்பி அமர்ந்து கொண்டாள் மாதவி ஆ அது என் அப்பா அம்மா துபாயில இருக்காங்க நான் இதையெல்லாம் முன்னையே சொல்லி இருக்கேனே சொன்னையா என்ன சரி அவங்கள வர சொல்ல எதுக்கு என் வீட்டுக்கு வந்த மருமக வீட்டினரை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அவங்களுக்கு அங்க நிறைய வேலை இங்க வர முடியாது சரி போன் நம்பராது குடு பேசுறேன் மணிமேகலை உதட்டை கடித்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் மாதவி அவளை வேடிக்கை பார்த்தாள் ஐந்தே நிமிடங்கள் தான் தன்னை சுதாரித்து கொண்டு நிமிர்ந்து விட்டாள் மணிமேகலை இப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணும் அத்த நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்த காரணம் தெரியணும் இந்த வீட்டுக்கு வந்த அடிப்படை தெளியணும் சொல்ற பதிலுக்கு எனக்கு உங்க ரகசியம் தெரியணும் தேவா அம்மாவை பத்தின விபரங்களை எனக்கு சொல்லணும் ஏய் என்னடி என் வீட்டுக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு எங்கிட்டே பேரம் பேசுறியா கூலத்த எதுக்கு இந்த டென்ஷன் நம்ம ரெண்டு பேருடைய நோக்கமும் இந்த குடும்பம் சீர்படணுங்கிறது தான் ரெண்டு பேரும் மனம் விட்டு பேசிக்கவோமே அப்படி எந்த அவசியமும் எனக்கு இல்ல எனக்கு இருக்கு நான் உங்களை விட மாட்டேன் மாதவி ஆத்திரத்துடன் மணிமேகலையின் தோள்களை பற்ற மணிமேகலை பதிலுக்கு மாதவியின் தோள்களை பற்றினாள் அம்மா மணிமேகல என்ன இது இருவரையும் அதட்டியபடி வந்து நின்றான் பார்த்தசாரதி உன் பொண்டாடியோட அப்பா நம்பர் வேணும் எனக்கு கொடுக்க சொல்லு நான் பேசணும் சரிம்மா தர சொல்ற மணிமேகல எழுந்து வா வீட்டை சுற்றி ஒரு வாக் போலாம் அவளை கிளப்பினான் மணிமேகலை அவசரமாக எழுந்து நடக்க தொடங்க மாதவி அவள் முதுகை பார்த்து புன்னகைத்தாள் என்ன ஆச்சு மேகா நடந்தபடி கேட்ட பார்த்தசாரதியின் கையை பிடித்த மணிமேகலை சட்டென அவன் தோள்களில் சாய்ந்தாள் அத்த என்ன வீட்டை விட்டு விரட்ட நினைக்கிறாங்க பார்த்தசாரதி யோசனையாக அவளை பார்த்தான் என்ன விரட்டிடுவங்களா பார்த்தா மணிமேகலை குரல் கரகரத்தது பார்த்தசாரதி பதிலின்றி தலையசித்தான் இதையெல்லாம் நாம பிறகு பேசலாம் மேகா அரைகுறை சமாதான மனதுடன் நடையை தொடர்ந்த மணிமேகலை பார்த்தசாரதியின் கையை விடவில்லை கோர்த்து பிணைத்தபடி நடந்தால் ஆனா ஒரு நாள் நீ இந்த வீட்டை விட்டு போய்தானே ஆகணும் மணிமேகல பார்த்தசாரதியின் விடுதல் பேச்சில் அதிர்ந்த மணிமேகலை 
அவன் கையை உதறிவிட்டு மாடிக்கு போய்விட்டாள் கதவை பூட்டி கொண்டாள் இல்ல நான் இந்த வீட்டை விட்டு போக மாட்டேன் கைகளை பிணைந்தபடி அறையினுள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்தாள் நகத்தை கடித்து துப்பினாள் சன்னல் அருகே போய் நின்றவளின் பார்வையில் அந்த குன்று பட அதனை கூர்ந்து பார்த்தபடி நின்றாள் தயங்கி தயங்கி அதனை அளந்தாள் தெய்வாமா மெல்ல உச்சரித்து பார்த்தாள் உம்ஹும் இத விடமாட்டேன் இதுக்கு ஒரு முடிவ நானே கண்டுபிடிக்கிறேன் வெளியிலேயே நின்னு பார்க்கையில பிரச்சனைகள் பெருசா தான் இருக்கும் உள்ள இறங்கிட்டா சாதாரணமாயிடும் நான் பிரச்சனைக்கு உள்ள இறங்க போற குன்றை பார்த்தபடி இதை சொன்னால் மணிமேகலை அன்றே அந்த குன்றின் மீது ஏறி பார்க்கும் முடிவை எடுத்தாள் அத்தியாயம் இருபது அரைகுறை தூக்கத்துடன் படுக்கையில் புரண்டபடி கிடந்த மணிமேகலை அந்த முன்காலை பொழுதில் பளிச்சின விழித்து கொண்டாள் போனில் மணி பார்த்தாள் அதிகாலை மூன்று முப்பது இதுதான் சரியான நேரமா இருக்கும் எழுந்து கொண்டாள் அரை கதவை சத்தமின்றி திறந்து வெளியே வந்து படிகளில் இறங்கினாள் பின்வாசலை திறந்து அந்த குன்றினை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் இவ்வளவு நேரத்திற்கு ஒரு முறை கூட அந்த குன்றினை ஏறிட்டு பார்க்கவில்லை அது தனக்கு தேவையில்லாத பயத்தை தரலாம் என நினைத்தாள் வெளியே காற்று சுழன்று சுழன்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது மணிமேகலையின் ஆடையினுள் நுழைந்து உடலை ஊடுருவது போல் இருந்தது அந்த பனி காற்று விறு விறுரென ராட்சதனமாக வீசியது காற்றின் ஓசையை பயமுறுத்துவது போல் காதுகளில் அறைந்தது திக் திக் என சத்தமிட்ட இதயத்துடன் தலையை குனிந்தபடி அந்த குன்றின் அருகே போன போதுதான் அங்கே யாரோ நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தால் மணிமேகலை சேலை முந்தானை காற்றில் படபடக்க கூந்தல் காற்றில் விரிந்து பறக்க அங்கே ஒரு பெண் நின்று கொண்டிருந்தாள் லேசான பயம் தோன்ற காய்ந்திருந்த தொண்டையை எச்சில் விழுங்கி நினைத்து கொண்டாள் பார்வையை கூர்மையாக்கியபடி மெல்ல அருகே போனாள் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தது மாதவிதான் கைகளை கட்டியபடி நின்று கொண்டு அந்த குன்றை அண்ணார்ந்து பார்த்தபடி பேசியபடி இருந்தாள் மணிமேகலை காற்றின் ஓசையை மீறி காதுகளை கூர்மையாக்கி அவளது பேச்சை கவனித்தாள் போதும் தெய்வா விட்டுடு இவ்வளவு நாட்களா நீ என் குடும்பத்துக்கு செஞ்ச வினைகள் போதும் எங்களை ரொம்பவே படுத்திட்ட இப்பதான் எங்க குடும்பத்துக்கு லேசா ஒரு விடுவெள்ளி தெரியுது அத விட்டுட நான் தயாரா இல்ல இனியும் நீ இங்க இருக்க வேண்டாம் போயிடு தனது பேச்சை சிறிது நிறுத்தியவள் ஏதோ பதிலை எதிர்பார்ப்பது போல் குன்றினை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் உன்னோட போராடி நிறைய கலைச்சிட்டேன் தெய்வா செஞ்ச தப்புக்கு அதிகமா தண்டனையும் அனுபவிச்சுட்டேன் போதும் இத்தோட விட்டுடு திரும்ப பதிலை எதிர்பார்த்து நின்று அமைதியானாள் வறண்டு போய் கிடக்கிற என் மகனோட வாழ்க்கையில இப்பதான் ஒரு வசந்தம் நுழைஞ்சிருக்கு அவங்கள நிம்மதியா வாழ விடு உன்னை கை கூப்பி கேட்டுக்கிற கை குவித்து கெஞ்சியபடி இருந்த மாதவியின் வேண்டுதலில் மணிமேகலையின் மனம் துள்ளியது சட்டென வேகமாக நடந்து அவள் எதிரில் நின்றாள் யார்கிட்ட அத்த கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏய் நீ ஏன் இந்த நேரத்துல இங்க வந்த போ உடனே போயிடு பயத்தோடு குன்றின் புறம் பார்த்தபடி பேசினாள் நான் ஒரு ஐடியாவோட வந்த இங்க வந்து பார்த்தா வேற நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன ஐடியா மாதவி மணிமேகலையின் முன் வந்து நின்று கொண்டாள் யாரிடம் இருந்தோ அவளை மறைப்பவள் போல் கைகளை விரித்து வைத்து கொண்டாள் இந்த குன்றின் மேலதான் உங்க தோழி இருக்கிறாங்க நான் மெல்ல இந்த குன்றின் மேல ஏறி அவங்கள சந்திக்கலான்னு நினைச்ச என்னது பைத்தியமாடி உனக்கு ஏடி உனக்கு புத்தி இப்படி போகுது நீ வா இங்க நிக்க வேண்டாம் மணிமேகலையின் கையை பிடித்து இழுக்க அவள் வராமல் கால்களை அழுந்த தரையில் ஊன்றினாள் உம்ஹும் நான் வரமாட்டேன் இன்னைக்கு குன்றின் மேல ஏறாம விடமாட்டேன் பிடிவாதமாக குன்றின் பக்கம் நகர்ந்தவளை பிடித்து இழுத்து கன்னத்தில் அரைந்தாள் மாதவி முட்டால் கழுத உனக்காக தானடி போராடிக்கிட்டு இருக்க நீ பாட்டுக்கு மேல போகிறன்ற அறிவு இருக்குதா உனக்கு பேசியபடி இருந்த போதே இருவரின் முகத்திலும் எதுவோ வந்து வேகமாக மோதியது அது அந்த குன்றின் மேலிருந்துதான் வந்தது ஏதோ மிருகம்தான் மேலே வந்து விழுந்து விட்டது என அலறி அடித்த இரு பெண்களும் பார்க்க மரப்பட்ட அத்த காத்துக்கு வந்து விழுந்திருக்குது தன் முகத்தை தாக்கியதை கையில் எடுத்து பார்த்தபடி மணிமேகலை சொல்ல அவள் கையை பிடித்து இழுத்தபடி வீட்டை நோக்கி நடந்தால் மாதவி காத்து குறி பார்த்து நம்ம ரெண்டு பேர் மேலையும் கொண்டு வந்து போடுதாக்கும் சீக்கிரம் வா பிறகு எப்படி உங்க ஃப்ரெண்டு தான் மேல இருந்து எரிஞ்சாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா
ஆமா அவதான் அந்த குன்றின் மீதிருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா மாதவியின் இழுவைக்கு நடந்தபடி இருந்த மணிமேகலை இதனை கேட்டதும் கால்களை தரையில் அழுந்த ஊன்றி நின்றாள் அத்த நான் சொல்றத கேளுங்க இன்னைக்கு இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிடுவோம் வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் மேல ஏறி பார்த்துடுவோம் அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்டு இருந்தாலும் ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு வருவோம் வாங்க வாய மூடடி கத்திய மாதவியின் குரல் நடுங்கியது தன் கையை பற்றி இருந்த அவளது கையிலும் அதே நடுக்கத்தை உணர்ந்தாள் மணிமேகலை அந்த நடுக்கத்துடனேயே முன்பை விட அதிக பலம் சேர்ந்திருந்த தன் கைகளால் மணிமேகலையை தரத்தரவென இழுத்தபடி வீட்டிற்கு வந்து விட்டாள் மாதவி சொம்பு நிறைய தண்ணீரை மொண்டு குடித்த மாதவியை பார்த்தபடியே நின்றிருந்தாள் மணிமேகலை அத்த இது எல்லாம் உங்க அடிமன உறுத்தல்கள் தானே தவிர வேற ஒன்னும் இல்ல இது போல சாபங்கள் எல்லாம் நிஜம் கிடையாது என்றாள் நீ சின்ன பொண்ணு உனக்கு எதுவும் புரியாது இதையெல்லாம் நான் அனுபவிச்சவ அப்படியே இருந்தாலும் அந்த தெய்வான உங்க நெருங்கிய தோழி இல்லையா அவங்களே உங்க குடும்பத்தை பழி வாங்குவாங்களாம் யோசிச்சு பாருங்க மாதவி மௌனமானால் அவள் உதடு துடித்தது கண்கள் கலங்கியது வாங்குவா ஏன்னா நான் தான் அவளுக்கு துரோகம் செஞ்சிட்டேன் நீங்க என்ன துரோகம் செஞ்சீங்க மாமா உங்களைத்தான் விரும்பினாரு அவரு அப்பாவோட போராடி உங்களையே மனம் முடிச்சாரு இதுல உங்க துரோகம் எங்கிருந்து வந்தது ஆனா நான் என் காதல தெய்வா கிட்ட சொல்லாம மறைச்சிட்டனே நாங்க ரெண்டு பேரும் காதலிச்சத தெய்வா கிட்ட முதல்லயே சொல்லி இருந்தா அவ இந்த அளவு ஏமாந்திருக்க மாட்டா ஓ நீங்க ஏன் அத்த சொல்லல அவரு சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னாரு தகுந்த நேரம் வரட்டும் பிறகு சொல்லிக்கலான்னு இருவருமே தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்தோம் அதுக்குள்ள தெய்வா அவர் மேல நிறைய காதல வளர்த்துக்கிட்டா திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த குன்றின் மேல எங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா பாக்கவும் அதுவும் அன்னைக்கு நாங்க கொஞ்சம் நெருக்கமா மாதவியின் குரல் தடுமாறியது மணிமேகலைக்கு புரிந்தது தனிமை கிடைத்திருக்கும் காதலர்கள் அதுவும் தங்கள் எதிர்கால வாழ்வு பற்றிய கவலையில் இருப்பவர்கள் எப்படி இருந்திருப்பார்கள் என அவளால் புரிய முடிந்தது தங்கள் கவலைகளின் ஆறுதலுக்காக ஒருவரை ஒருவர் தழுவியபடி இருந்திருக்கலாம் வாய் வார்த்தைகளை விட நிறைய நேரங்களில் தேகங்களின் உணர்தல் தானே துயரங்களை போக்க உதவுகிறது எனக்கு புரியுது அத்த ஆதரவாக மாதவியின் கைகளை பற்றி கொண்டாள் அந்த நிலைமையில எங்களை பார்த்ததும் தெய்வா அதிர்ந்துட்டா நாங்க ரெண்டு பேரும் அவளை ஏமாத்திட்டு தான் நினைச்சிட்டா ஒன்னும் பேசல அப்படியே திரும்பி கீழே இறங்கி போயிட்டா தெய்வானையின் மனமும் மணிமேகலைக்கு புரிந்தது தான் மிகவும் நம்பிய தோழி தனக்கு நிச்சயம் செய்தவனுடன் நெருக்கமாக இருப்பதை பார்த்தால் இருவரும் சேர்ந்து தனக்கு துரோகம் செய்து விட்டார்கள் என்று தானே நினைப்பாள் இரு பெண்களின் நிலையுமே அன்று பெரும் இக்கட்டில் தான் இருந்திருக்கிறது யோசித்தபடி நிமிர்ந்த மணிமேகலை மாதவியின் பார்வை தன்மேல் பதிந்திருப்பதை கண்டாள் என்ன இது அவள் கேட்கவும் குனிந்து தன்னை பார்த்த மணிமேகலை எச்சில் விழுங்கினாள் திருதிருத்தாள் அவளது கழுத்தை சுற்றி பாதுகாப்பு வளையம் போல் பார்த்தசாரதியின் துண்டு சுரண்டிருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று பார்த்தசாரதி ஒரு பிடிப்பிற்கென அவள் கையில் கொடுத்து விட்டு போன துண்டை மணிமேகலை அதன் பிறகு அவனிடம் கொடுக்கவில்லை சுருக்கம் உதறி மடித்து தன் தலையணிக்கடியில் பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டாள் இப்போது வெளியில் கிளம்பி வரும்போது அவன் இல்லாது போகும் தனிமையை சமாளிக்கவென அவனது துண்டை எடுத்து தன் கழுத்தை சுற்றி போட்டுக்கொண்டாள் அதன் பிறகே படபடப்பு குறைந்து தன்னை நிதானமாக உணர்ந்தாள் இது துண்டு சும்மா வியத்தா தொடைக்கண்ணு சொன்னவள் ஐயையோ இந்த காற்றில் வியர்வையா என நினைத்து நிறுத்தி வந்து குளிருமே மூடிக்கலான்னு சொன்னபடி கழுத்தில் இருந்த துண்டை எடுத்து உதறி பிரித்து தன் தோள்களை சுற்றி போர்த்தி கொண்டாள் இது பார்த்தாவுடையதுதானே ஆ அப்படியா நான் எங்க ரூம்ல கிடந்த ஏதோ துண்டை எடுத்துக்கிட்டு கையை உயர்த்தி அவள் பேச்சை நிறுத்தினாள் மாதவி நீ யாரு இங்க எதுக்காக வந்த இந்த கேள்வியில் மணிமேகலை அதிர்ந்தாள் நா நான் உங்க மகனோட மனைவி அவரை கல்யாணம் செஞ்சுகிட்டேன் இங்க வந்த அப்படியா உங்க கல்யாணத்துக்கு சாட்சி யாரு கல்யாணம் எங்க நடந்தது போட்டோக்கள காட்டு உன் அப்பா அம்மா போன் நம்பர் கொடு நான் அவங்க கிட்ட பேசணும் இதையெல்லாம் நீங்க உங்க மகன் கிட்ட கேட்க வேண்டியது தானே என்கிட்ட எதுக்கு அவங்க கிட்ட பேசுங்க நான் வர எழுந்து வீட்டினுள் நடந்தாள் பார்த்தன நீ காதலிக்கிறதான மணிமேகல 
பின்னால் கேட்ட மாதவியின் குரலில் ஸ்தம்பித்து நின்றாள் நான் காதலிச்சவ காதல உணர்ந்தவ என்னால ஒரு காதல் கொண்ட பொண்ண தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன் என் கணவர் நான் காதலிக்கிற இதுல பெருசா என்ன இருக்கு மீண்டும் நடந்தாள் பார்த்தனும் உன்னை காதலிக்கிறானு உனக்கு குழப்பமா இருக்குது தானே மணிமேகலையின் நடை மீண்டும் தேங்கியது முகம் திருப்பி மாதவியை பார்த்தாள் ஏன் மக அவன் என்னால அவனை ஓரளவு உணர முடியும் மணிமேகலையின் விழிகள் இப்போது மாதவியிடம் யாசித்தன தளர்ந்த நடையுடன் அவள் திரும்பி வந்து மீண்டும் மாதவியின் அருகில் அமர்ந்தாள் ஆ அவரு என்னை காதலிக்கிறாரா அத்த எனக்கு அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல நீ முதல்ல உன்னை பத்தி சொல்லு மணிமேகலை தயங்கினாள் என்கிட்ட போட்டி போட்டுட்டு பார்த்தானு கூப்பிடுற அவன் வேண்டாமா உனக்கு மணிமேகலை கண் கலங்க சட்டென மாதவியின் மடியில் தலை வைத்து படுத்து கொண்டாள் மாதவி அவள் தலையை வருடினாள் மணிமேகலை சொல்ல தொடங்கினாள் நான் பிறந்தது துபாயில தான் என் அம்மாவும் அப்பாவும் அங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க என் அப்பாவோட அண்ணன் இங்க சென்னையில இருக்காரு அவர் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் எனக்கு தமிழ்ல ஆர்வம் வர்றதுக்கு அவர் தான் காரணம் என் சின்ன வயசுல இருந்தே போன்ல எனக்கு தமிழ் டியூஷன் எடுப்பாரு அவரோட தமிழ் பயிற்சி தான் எனக்கு தமிழ்நாட்டுல படிக்கிற ஆர்வத்தை கொடுத்தது நான் அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டு காலேஜ் படிப்ப இங்க சென்னையில படிக்க வந்த பெரியப்பா வீட்டுல இருந்தா அவங்கள தொல்ல செய்யணும் எனது பிரைவசிக்காக ஹாஸ்டல்ல தங்கிக்கிட்டேன் மனித மனங்களை ஆராயறது எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சமானது அதனால சைக்காலஜி படிப்பை தேர்ந்தெடுத்து படிச்சேன் ஒவ்வொரு வார இறுதியிலையும் தவறாம பெரியப்பா வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் அப்படி ஒரு நாள் வந்தப்போ பெரியப்பாவுக்கும் அவர் மகன் கௌசிக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு மணிமேகலை தனது வாழ்வின் முன் பகுதியை மாதவியிடம் பகிர்ந்து கொள்ள துவங்கினாள் உன்னை பெத்து படிக்க வச்சு இவ்வளவு தூரம் வளர்த்து விட்டது தானடா நாங்க செஞ்ச தப்பு வரதராஜன் மகனிடம் வருந்தி கொண்டிருக்க கௌசிக் அசையாமல் நின்றிருந்தான் ஏண்டா இப்படி செஞ்ச எங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போக வேண்டும்னு முடிவெடுத்துட்டியாம் லீலாவதி மகனிடம் புலம்பியபடி இருந்தாள் ஏன் தப்புதான் உங்ககிட்ட சொல்லாமலேயே போயிருக்கணும் சொன்னது தப்புதான் கௌசிக் அசையாமல் அவர்களை எதிர்த்து நின்றான் அண்ணா நீ என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க அப்பா கிட்டயும் அம்மா கிட்டயும் பேசுற நினைவுல வச்சுக்கோ அதட்டியபடி உள்ளே வந்தால் மணிமேகலை வாம்மா நீயாவது அவனுக்கு எடுத்து சொல்லு லீலாவதி அழுகையோடு வரவேற்றாள் என்ன விஷயம் பெரியப்பா என்ன பிரச்சனை அண்ணா எல்லாம் அவங்கிட்டயே கேளு வரதராஜன் சலித்தார் நான் ஜெர்மன் போறேன் அங்க நல்ல வேலை நல்ல சம்பளம் இதுக்கு தான் இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் கௌசிக் வெறுப்புடன் சொன்னான் இங்க இருந்த நல்ல வேலைய விட்டுட்டு இப்ப திடீர்னு ஏன் அங்க போகணும் கேட்டு சொல்லு மணி நீங்க பொறுமையா இருங்க பெரியமா நான் பேசிக்கிறேன் கௌசிக்கின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு மாடி ஏறினால் மணிமேகலை ஒரு மணி நேரமாக விதம் விதமாக பேசி துளி துளியாக அசைத்து கௌசிக்கிடம் இருந்து மணிமேகலை பெற்ற விவரங்கள் அவனுக்கு காதல் தோல்வி அதை மறக்க பெற்றோர்களை தவிர்த்து விட்டு வெளிநாடு ஓடப் போகிறான் கல்லூரியில் அவனுடன் படித்த ஜூனியர் பெண்ணின் மீது காதல் காதலை அவளிடம் சொல்ல மிகுந்த தயக்கம் படிப்பு முடித்து ஒரு நல்ல வேலையில் அமர்ந்த பிறகு அவளிடம் காதலை சொல்லலாம் என இவன் தள்ளி போட்டுக் கொண்டே வந்தான் நல்ல வேலை கிடைத்து அந்த செய்தியோடு தனது காதலையும் சொல்ல இவன் ஓடி வந்தபோது அந்த பெண் திருமண பத்திரிகையை நீட்டுகிறாள் உள்ளுக்குள் அழுதபடி இவன் இங்கே இருக்கவே பிடிக்காமல் வெளிநாடு ஓடிவிட துடிக்கிறான் வேலை கிடைச்சதுமே அம்மாவும் அப்பாவும் என்னோட திருமண பேச்ச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மணி என்னால இன்னொருத்தி கூட திருமணங்கிறத கற்பனை கூட செய்ய முடியாது அதனால நான் போறேன் என்ன அண்ணா முட்டாளா இருக்க இத்தனை காதலா அந்த பொண்ணுக்கு தெரியப்படுத்தாம நாட்டை விட்டே போகிறேங்கிறியே அவளுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆயிட்ட இந்த நேரத்துல போய் அவகிட்ட என் காதல சொல்ல சொல்றியா ஏன் சொன்னாதான் என்ன அவனும் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டுமே உன் காதலோட அளவ ஒளராத மணி இப்போ வரைக்கும் அவளுக்கு என் காதல் தெரியாது இது போல காதலையெல்லாம் ஏத்துக்கிற பக்குவம் அவளுக்கு கிடையாது அவ பக்கா கிராமத்து பொண்ணு அப்பாவி முதல்லயே அவ கிட்ட காதல சொல்றது என் மேல அவளுக்கு ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் வந்துடும்னு தான் நான் என் காதலை இத்தனை நாள் தள்ளி போட்டேன் ஆனா அதுவே என் வாழ்வுக்கு எமன் ஆயிடுச்சு கௌசிக்கின் இந்த தீவிர காதல் மணிமேகலைக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது இந்த அளவு அவனது காதலை பெற்ற பெண்ணை நேரில் பார்க்கும் ஆசையை கொடுத்தது அவளது திருமண நாள் என்றுதான் இந்த நாட்டிலேயே இருக்க போவதில்லை என்ற உறுதியோடு கௌசிக் ஜெர்மன் போய்விட 
அவன் காதலித்த பெண்ணை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற உறுதியோடு மணிமேகலை அவளது திருமணத்திற்கு கிளம்பினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு ஏன் சார் இதையெல்லாம் முதல்லயே நல்லா பார்த்துக்கிட்டு கிளம்ப மாட்டீங்களா அந்த கால் டாக்ஸியின் டிரைவரிடம் மணிமேகலை எரிச்சல் பட்டு கொண்டிருந்தாள் என்னை என்ன மேடம் செய்ய சொல்றீங்க இந்த ஊர் ரோடு லட்சணம் அப்படி ஒரே குண்டும் குழியுமா உள்ள என்னென்ன பார்ட்டு உடஞ்சு தொங்குதோ புலம்பியபடி அந்த டிரைவர் கார் பயணத்தினுள் தலையை கவிழ்த்திருந்தான் இப்போதைக்கு அவன் காரை கிளப்புவதை போல் தெரியவில்லை மணிமேகலைக்கு அங்கே இருப்பு கொள்ளவில்லை பரபரப்பாக கண்களை சுற்றி அலைய விட்டாள் அதிகாலை நேரம் அது இன்னும் முழுமையான வெளிச்சம் வரவில்லை அரை இருளும் சாரலும் கூதலுமாக அந்த சூழ்நிலை அவளுக்கு மிக பிடித்தமானதாக இருந்தது இந்த ஊரு ரொம்ப அழகா இருக்குதே மெல்ல நடக்க தொடங்கினாள் சுற்றிலும் வயல்கள் பசுமை கவிழ்ந்திருக்க அதிகாலை நேரம் என்பதால் பயிர்களுக்கு சலசலவென நீர் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த வாய்க்கால் நீரில் கால் நடிக்கும் ஆசையில் ரோட்டை விட்டு இறங்கி வாய்க்காலில் இறங்கினாள் சிலீரிட்ட நீரை பாதங்களில் உணர்ந்து சிலிர்த்தபடி மேலும் எட்டெடுத்து வைத்த போது சகதி வலிக்கு கீழே விழ போனாள் வலிய இரு கரங்கள் அவளது தோளோடு சேர்த்து தாங்கி பற்றி அவளை தூக்கி நிறுத்தின வாய்க்கால நடக்கிறது ரோட்ல நடக்கிறது போல எளிதில்ல நிறைய கவனம் வேணும் இன்னமும் பாதங்களை சரியாக ஊன்ற முடியாமல் தவித்தபடி தடுமாறி நின்றவளை எப்போதும் தாங்கும் தயாராகும் ஜாக்கிரதை தனத்துடன் பார்த்தபடி எதிரே நின்றான் அவன் தேங்க்ஸ் நன்றி உரைத்தபடி நிமிர்ந்து அவனை ஆராய்ந்தாள் அகன்ற மார்பை அழுத்தி கவி இருந்த வெண்ணிறை கையெல்லாம் பணியனின் மேல் மண் தீற்றல்கள் இருந்தன மடித்து கட்டியிருந்த வெள்ளை வேட்டியிலும் மண் தெரித்தல்கள் அடர்ந்த தலைமுடி ஒழுங்காக வாரப்படாமல் களைந்து கிடந்தது சிலுத்து வீசிய காற்று தன் பங்கிற்கு அவன் சிகையை இன்னமும் களைத்து நெற்றி மீது வீசிக் கொண்டிருந்தது யார் இவன் இந்த வயல்ல வேலை செய்பவனா நினைத்த மறுநொடியே இல்லை என கூவியது அவள் மனம் அவன் அந்த நிலப்பகுதிகளை ஆளும் அரசனை போன்றதொரு கம்பீரத்துடன் இரண்டு கைகளையும் இடுப்பில் தாங்கி நின்றிருந்தான் உங்க காரு என்ன பிரச்சனை ரோட்டில் தூரமாக நின்றிருந்த காரை காட்டி கேட்டான் நீங்க பாத்துக்கிட்டு தான் இருந்தீங்களா உங்க கார் நின்னது நீங்க நடந்து வந்தது எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்த ஓ காருக்கு பிரச்சனை என்னன்னு தெரியல டிரைவர் பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு எப்போ சரி செய்வாரோ எனக்கு ஊருக்குள்ள ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு இந்த ஊர்ல சரியான மெக்கானிக் கிடையாது தென்காசில இருந்துதான் வரணும் இந்த அதிகால வர்றது சந்தேகம்தான் நான் போன் செய்யறேன் நீங்க வேணும்னா அங்க கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துருங்க அவன் சுட்டிய திசையில் ஒரு மரத்தடியில் அதில் ஒரு கட்டிலும் இருந்தன அந்த இயற்கை சூழ்நிலையில் கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்திருப்பது மணிமேகலைக்கும் பிடித்தமானதாகி போக வேகமாக தலையாட்டி சம்மதித்தாள் தடுமாறிய அவளது நடைக்காக தனது கையை அவன் உதவியாக நீட்ட அவன் கையை பற்றியபடி அந்த மரத்தடி கட்டிலை அடைந்து உட்கார்ந்தாள் அவன் போனை எடுத்து மெக்கானிக்கிடம் பேசிவிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஆகுமாமா வரட்டும் நீங்க ஏதாவது சாப்பிடுங்க என உள்ளே போய் கையில் இளநீரோடு திரும்பி வந்தான் ஊருக்குள்ள யார பாக்க வந்தீங்க விசாரித்தான் ஒரு கல்யாணத்துக்காக வந்த ஓ பெரிய வீட்டு கல்யாணத்துக்காகவா நீங்க யாரு கல்யாண பொண்ணுக்கு தோழியா நான் மட்டும் அவங்க தோழியா இருந்திருந்தா நாளைக்கு அவங்களோட திருமணமே நடந்திருக்காது இயல்பாக சொன்னபடி ஸ்ட்ரா இல்லாமல் அந்த இளநீரை வாயில் கவிழ்க்கும் கடினமான வேலையில் தீவிரமாக இறங்கினாள் மணிமேகலை ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அந்த பொண்ணு ஒரு முட்டாள் சார் உண்மையான காதல புரிஞ்சுக்க முடியாம கோட்டை விட்டுட்டு வெளிநாடு போய் வாழ கிடைக்கிற உயர்வான வாழ்விய தொலைச்சிட்டு இந்த பட்டிக்காட்டு சேத்துல விழுந்து கிடக்க நினைக்கிறா சாரி மேடம் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல என்றவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் உங்களுக்கு புரியும்படி நான் ஏன் சொல்லணும் நான் அந்த கல்யாண பொண்ணையே பார்த்து பேசிக்கிறேன் அவன் ஒரு நொடி மௌனமானான் பிறகு நான் இந்த ஊர்ல ஓரளவு தெரிஞ்ச புள்ளி நீங்க முழு விவரமும் சொன்னா ஒருவேளை அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது காதல் இருந்தா அந்த காதலை என்னால நிறைவேற்றி வைக்க முடியும் அவனது இந்த ஆசை வார்த்தை மணிமேகலையினுள் ஆர்வத்தை தூண்டியது ஒருவேளை இவனுக்கு அதுபோல் அதிகாரம் இருந்தால் கௌசிக்கின் காதல் நிறைவேற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறதே இந்த எண்ணத்தில்தான் அவள் கௌசிக்கின் காதலை ஆதி முதல் அந்தம் வரை அவனிடம் விவரித்தாள் தலையை அசைக்காமல் இமையை கூட சிமிட்டாமல் மணிமேகலை பேசியது எல்லாம் கேட்டவன் அவள் பேசி முடித்ததும் மெல்ல தலையசைத்தான் 
இந்த விஷயத்துல என்னால கொஞ்சம் செய்ய முடியும் அந்த பொண்ணு கிட்ட என் அண்ணனோட காதல சொல்லலாமா சார் இது போல ஒரு உன்னதமான காதல அந்த பொண்ணு அறியாம இருக்கிறது பெரிய தப்புன்னு எனக்கு தோணுது இந்த காதல அவகிட்ட தெரிவிச்ச பிறகு அவ என்ன முடிவு வேணுனாலும் எடுக்கட்டுமே மணிமேகலையின் ஆர்வத்திற்கு அவன் மீண்டும் தலையசைத்தான் பாக்கலாம் அதோ மெக்கானிக் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க என்னன்னு பாக்கலாம் எழுந்து ரோட்டிற்கு நடந்தான் கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனை சார் என் ஷாப்புக்கு கொண்டு போனாதான் பாக்க முடியும் மெக்கானிக் சொல்ல மணிமேகலை அந்த கால் டாக்ஸியை பணம் கொடுத்து ரிப்பேர் பார்த்து விட்டு ஊருக்கு போய்விடும்படி அனுப்பினாள் நாளைக்கு எனக்கு இங்க வேற கால் டாக்ஸி கிடைக்கும் தானே அவனிடம் கேட்டு வைத்துக் கொண்டாள் வாங்க நான் உங்களை அவங்க வீட்டுக்கே அழைச்சிட்டு போறேன் அவன் முன்னால் நடந்தான் அந்த பாதை ஒரே பொந்தும் புதருமாக அடர்ந்து ஒழுங்கில்லாமல் இருந்தது ஏன் சார் வேற ஒழுங்கான பாதையே கிடையாதா சிரமப்பட்டு தன் பாதங்களை பார்த்து பார்த்து எட்டெடுத்து வைத்தபடி கேட்டால் மணிமேகலை இது குறுக்க வலிமா இதுல போனா சீக்கிரம் போயிடலாம் என்றபடி முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்தவன் திடுமென ஓரிடத்தில் நின்று அங்கே ஓரிடத்தில் அடர்ந்து பறந்து கிடந்த ஒரு செடியின் இலையை பறித்து அவளிடம் நீட்டினான் வித்தியாசமான வாசனையோட இருக்கும் மோந்து பாருங்க மணிமேகலைக்கு அவனை சந்தேகிக்க தோன்றவில்லை அவன் சரியானவன் என நினைத்தால் அவன் தவறு எதுவும் செய்ய மாட்டான் என நம்பினாள் இது போல் எளிதாக யார் பின்னாலும் போகாதவள் தான் அவள் ஆனால் ஏனோ இவனை அப்படி அடுத்தவன் என ஒதுக்கி நிறுத்த அவளுக்கு தோன்றவில்லை பார்த்த நிமிடம் முதல் மனதுக்கு மிக நெருக்கமானவனாக அவன் தோன்றினான் எனவே தயக்கம் ஏதுமின்றி அவன் கொடுத்த இலைகளை வாங்கி நுகர்ந்தாள் மறு நொடியே விழிகள் சொருக மயங்கி விழுந்தாள் அவளை மென்மையாக தனது கைகளில் தாங்கிக் கொண்டவன் பூங்கொத்து போல் இலகுவாக அவளை சுமந்து கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று மணிமேகலை மீண்டும் கண் விழித்த போது தலை பாரமாக வலித்தது கண்கள் இன்னமும் திறக்க முடியாமல் சொருகிக் கொண்டு போனது வாய் கசந்து வாந்தி வருவது போன்ற உணர்வில் இருந்தது தலையை தூக்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை விழிகளை சிரமப்பட்டு பிரித்த சூழ்நிலையை ஆராய்ந்தாள் அந்த அறை நான்கு பெரிய சன்னல்களுடன் கொஞ்சம் பெரியதாகவே இருந்தது ஆனால் அந்த சன்னல்கள் எல்லாம் இறுக்கமாக மூடப்பட்டிருந்தன அந்த அகன்ற ஜன்னல்களின் மேல் அவற்றிற்கு இணையாக ஒற்றை கம்பியாய் நீல சன்னல்கள் இருந்தன அவற்றிற்கு மரக்கதவிற்கு பதில் கண்ணாடி பொருத்தப்பட்டிருந்தது அந்த கண்ணாடி வழியே தான் அறைக்குள் வெளிச்சம் கசிந்து கொண்டிருந்தது எனக்கு என்ன நடந்தது மச மசத்த மூளையை தேய்த்து கஷ்டப்பட்டு யோசித்தாள் மந்தமான நினைவுகள் சேர்ந்த நிலை பெறவே அவளுக்கு நிறைய நேரமானது பிறகுதான் இங்கு வந்தது கார் ரிப்பேர் ஆனது வாய்க்காலில் இறங்கியது அவனை சந்தித்தது என ஒவ்வொன்றாக நினைவு வர ஆரம்பித்தது கடவுளே அவன் ஏதோ இலைய கொடுத்து என்ன மயக்க மடிய வச்சு இங்க அடைச்சு வச்சுட்டானா இந்த எண்ணம் வந்ததும் உடல் உபாதையை பொருட்படுத்தாமல் எழுந்து அமர்ந்து விட்டாள் அதுக்குள்ள விழிச்சுகிட்டியா ஆச்சரியமான குரலுடன் கதவை திறந்து கொண்டு வந்தான் அவன் அணிச்சையாக உடல் குறுக தன்னை குனிந்து ஒரு முறை ஆராய்ந்தவள் பாதுகாப்பு போல் இரு கைகளையும் தன் உடலின் குறுக்கே போர்த்தி கொண்டு கட்டிலில் சுருண்டபடி அவனை வெறித்தாள் அவளுக்கு இன்னமும் குரல் பேச வரவில்லை அதனால் அவனிடம் காச்சு மூச்சு என கத்த வேண்டும் என்ற அவளது ஆசை நிறைவேறவில்லை அவளது பாவனைகளை பார்த்தபடி இருந்த அவன் முகம் கருத்தது எந்த கீழ்த்தரமான எண்ணத்தோடையும் உன்னை நான் இங்க பிடிச்சு வச்சிருக்கல எதுக்கு இப்படி செஞ்சீங்க சிரமப்பட்டு நாவை அசைத்தாள் என் தங்கைக்காக அதிர்ந்து அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க நீ தேடி வந்த கங்கா என்னோட தங்க நான் அவளோட அண்ண பார்த்த சாரதி வியப்பில் விரிந்த அவள் விழிகளை பார்த்தவன் இப்படி ஒரு சூழல்ல நம்ம அறிமுகம் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டாம் என்றபடி கையில் கொண்டு வந்திருந்த பாத்திரத்தை அருகில் இருந்த மேஜை மேல் வைத்தான் அதிலிருந்து எதையோ எடுத்து ஆற்ற ஆரம்பித்தான் இந்த காதல் கன்றாவி எல்லாம் அறியாத அப்பாவி பொண்ணு என் தங்க நாங்க பார்த்து நிச்சயத்த திருமணத்துக்காக ஆவலோட காத்துக்கிட்டு இருக்கா அந்நேரம் நீ வந்து அவளோட மனசு சலனப்படுத்துறத நான் விரும்பல இந்த முடிவை எடுக்க வேண்டியது உங்க தங்கதான் நீங்க இல்ல இந்த நான்கு வார்த்தைகள் பேசுவதற்குள் மணிமேகலைக்கு மூச்சு இறைத்தது கண்கள் சொருக தொடங்க மீண்டும் என்னேரம் வேண்டுமானாலும் மயக்கம் வந்து விடுவேன் என உடல் அவளை பயமுறுத்தியது காதலிக்கிற எண்ணம் இருந்தா அதை என் தங்கச்சி கல்லூரி காலத்திலேயே செஞ்சிருப்பா அவ அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்ல காதலிக்கிறவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி பட்டவங்கன்னு உங்களுக்கு யார் சார் சொன்னாங்க அவனை மறுக்கும் வேகத்தில் உடல் உபாதை பின்தங்கி போனது மணிமேகலைக்கு 
உம் ஆச்சரியம்தான் நிஜமாவே நீ மன தைரியமான பொண்ணுதான் அந்த மூலிகையோட வீரியம் இன்னமும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்காவது இருக்கும் ஓ மன உறுதியாலதான் அந்த மயக்கத்து மீறி இப்ப எழுந்து உட்கார்ந்துருக்க இத பாராட்டுதலா எடுத்துக்கிறதா நக்கலா எடுத்துக்கிறதா புரியாமல் பார்த்தவள் முன்பு அந்த டம்ளரை நீட்டினான் மோர் இத குடி இந்த மயக்கம் கொஞ்சம் குறையும் மணிமேகலை தலையாட்டி மறுத்தாள் இதுல என்ன கலந்திருக்கீங்களோ உம் இந்த ஜாக்கிரதத்தனம் காலையில இல்லையே உங்களை நம்பின வெறுப்பாய் வந்தது மணிமேகலையின் குரல் இப்பவும் என்ன நம்பலாமா என்னால உனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது நாளைக்கு காலையில என்னோட தங்கச்சி திருமணம் முடிஞ்சு அவ மறுவீடு போனதும் நானே உன்னை ஊருக்கு அனுப்பி விடுறேன் அது வரைக்கும் நீ இந்த வீட்டுலதான் இருந்தாகணும் சே ரொம்ப மோசமானவங்க நீங்க சட்டென அவன் வேகமாக திரும்ப பதறினாள் இப்ப என்ன செய்ய போகிறான் இன்னமும் கட்டிலோடு ஒடுங்கியவளின் அருகில் நெருங்கினான் வேண்டாம் கிட்ட வராத நடுங்கியவளை பொருட்படுத்தாமல் நெருங்கி அப்படியே கைகளில் தூக்கினான் விடு என்ன பலவீனமாய் திமிரியவளிடம் அமைதியா இருமா ஒன்னும் இல்ல என்றபடி பக்கத்தில் இருந்த கதவை காலால் தள்ளி திறந்தான் அது பாத்ரூம் இன்னமும் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு உன்னால கை கால விருப்பம் போல அசைக்க முடியாது அதுதான் தூக்கிட்டு வந்த வேலைய முடிச்சுட்டு கூப்பிடு கதவை வெளியில் இருந்து போட்டினான் மணிமேகலை ஆச்சரியமானாள் இவன் இவ்வளவு இங்கிதமானவனாக இருக்கிறானே கண் விழித்த நேரத்திலிருந்து மெல்லிய அவஸ்தையாக உடலில் தங்கி இருந்த தனது இயற்கை உபாதிகளை நடுங்கிய கால்களுடன் முடித்தவள் கதவை லேசாக தட்ட வெளியில் இருந்து கதவை திறந்தவன் மீண்டும் அவளை தூக்கிக் கொண்ட போது அவள் திமிரவில்லை மென்மையாக அவளை கட்டிலில் விட்டான் நம்பிக்கை வந்தா அந்த மோர குடிச்சிடு கொஞ்சம் உடலுக்கு பெட்டரா இருக்கும் இங்கிருந்து தப்பி போகணும்னு மட்டும் எந்த முயற்சியும் முட்டாள்தனமா செய்யாத உன் உடம்பு அதுக்கு ஒத்துழைக்காது இந்த மதக்கமான நிலை நாளைக்கு வரைக்கும் உன் உடம்புல இருக்கும் புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்குவேன்னு நினைக்கிறேன் மணிமேகலை உட்கார முடியாமல் படுத்து விட்டாள் அவளையே பார்த்தபடி ஒரு நிமிடம் நின்றான் கல்யாணம் வேலைங்க நிறைய இருக்கு நைட்டு என்னால வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு வர நீ அது வரைக்கும் தூங்கு சொல்லிவிட்டு போய் அரைக்கதவை திறந்தவன் உன் போனு என்கிட்ட தான் இருக்குது அத நாளைக்கு தர போய் விட்டான் மணிமேகலை உறக்கமா மயக்கமா என தெரியாத ஒரு நிலைக்கு கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மீண்டும் அவள் கண் விழித்த போது அறை இருளாக இருந்தது இரவா பகலா தடுமாறி எழுந்து நடந்து விளக்கு சுவிட்சை தேடி போட்டாள் வயிறு பசி என்றது அதிகாலை சாப்பிட்டது இப்போது இரவாகி விட்டதே அவள் கை கடிகாரம் இரவு பதினொன்றரை காட்டியது மேசை மேலிருந்த மோர் பாத்திரம் கண்ணில் பட மெல்ல நடந்து போய் அந்த மோரை ஊற்றி குடித்தாள் இன்னமும் கை கால்கள் நடுங்கியது மோர் புளித்திருந்தது வேறு வழி இன்றி அரை டம்ளர் குடித்தாள் முடியாமல் கீழே வைக்கும் போது கதவு திறந்தது அந்த இரவில் திடுமென கேட்ட அந்த சத்தத்தில் பதறி கை டம்ளரை கீழே நழுவ விட்டாள் என்னம்மா என்னாச்சு பதறியபடி வந்தான் பார்த்த சாரதி உடல் நடுங்க நின்றவளை பறிவுடன் பார்த்து பயந்துட்டியா பசிக்குதா என்றான் இந்த பரிவில் அவன்தான் தன்னை மயக்கப்படுத்தி அடைத்து வைத்திருக்கிறான் என்பது மணிமேகலைக்கு மறந்து போனது ஒன்பது மணியில இருந்து உன்னை பார்க்க வரலான்னு நினைக்கிறேன் முடியலமா அடுத்தடுத்து வேலைங்க சொன்னபடி அவளை தாங்கி கட்டிலில் அமர வைத்தான் தான் கொண்டு வந்த பாத்திரங்களை பிரித்து அதிலிருந்து உணவை தட்டில் பரிமாறினான் அந்த மோரு வேண்டாமா புளிச்சிருக்கும் காலையில கூட சாப்பிட்டுருக்க மாட்டேன் உனக்கு பசிச்சிருக்கும் சாரிமா லேட் ஆயிடுச்சு இட்லியை பீத்து சாம்பாரில் தொட்டு அவள் வாயருகில் நீட்டினான் மணிமேகலை அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இன்னமும் உன்னால தட்ட பிடிச்செல்லாம் சாப்பிட முடியாது சங்கோஜப்படாம வாங்கிக்கோ அவள் வாய் திறந்து வாங்கி கொள்ள ஆரம்பித்தாள் அகன்ற விழி அகற்றி அவனை ஆராய்ந்தாள் மிகவும் கலைப்பு தெரிந்தது அவன் முகத்தில் லேசான அழுக்கும் கசங்களுமாக இருந்த அவனது சந்தன நிற சட்டை அவன் செய்த கல்யாண வேலைகளை சொன்னது வேலை செய்த கலைப்போடு இருப்பவன் பேசாமல் படுத்து உறங்கி இருக்கலாம் இப்படி அடைத்து வைத்திருக்கும் பெண்ணிற்கு நடு ராத்திரி சாப்பாடு கொண்டு வந்து ஊட்டி விட்டு கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிடுச்சு நாளைக்கு காலையில எட்டு மணிக்கு முகூர்த்தம் நாளைக்கு மாலையில உன்னை உன் ஊருக்கு அனுப்பி விடுற சரியா குழந்தையை சமாதானப்படுத்தும் குரலில் சொன்னவன் சாப்பிட்டு முடித்தவளின் வாயை தண்ணீரால் துடைத்தான் உள்ளே போன உணவு தெம்பை தர 
நாளைக்கு காலையிலத்துக்குள்ள நான் உங்க தங்கச்சிய மீட் பண்ணி பேசிட மாட்டேன்னு உங்களுக்கு என்ன நிச்சயம் மென் புன்னகையுடனே கேட்டாள் நிச்சயம்தான் சும்மா மெல்ல இந்த அறைக்குள்ள நடந்துக்கலாமே தவிர நாளைக்கு வரைக்கும் வெளியில வேகமா நடக்கிறது ஓடுறதெல்லாம் உன்னால முடியாது இந்த வீட்டு பூட்ட அவ்வளவு எழுசா திறக்க முடியாது அப்படியே திறந்தாலும் இந்த தோப்புல இருந்து வெளியேறவே ஒரு கிலோமீட்டர் நீ நடக்கணும் இப்போதைய உன் உடம்பு நிலையில இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்ல அதனால சமத்து பொண்ணா நல்லா தூங்கி ரெஸ்டடு உன்னோட உடைகள் அதோ அங்க இருக்கு மாத்திக்கோ டிவி இருக்குது போர் அடிச்சா போட்டு பாரு சொல்லிவிட்டு மென்மையாக அவள் கன்னத்தில் தட்டினான் ஒரு தலையசைப்புடன் கதவை பூட்டி கொண்டு போனான் தனது பேக்கில் இருந்து நைட்டியை மாற்றிக்கொண்டு படுக்கையில் சரிந்த மணிமேகலையிடம் அடைபட்டு கிடக்கும் உணர்வின்றி சொந்த வீட்டு உணர்வு வந்திருக்க நிம்மதியோடு கண்களை மூடி உறங்க தொடங்கினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு மறுநாள் கதவை திறந்து உள்ளே வந்த பார்த்தசாரதி தலை குளித்த முடியை கோதியபடி ரிலாக்ஸ் ஆக அமர்ந்து டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த மணிமேகலையை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டதும் ஆவலுடன் திரும்பி பார்த்து உற்சாகமாக குட் மார்னிங் என்றாள் அவள் ஹே பயம் இல்லையா உனக்கு என் ஹாஸ்டல விட இந்த வீடு பெட்டரா தெரிஞ்சது சோ இல்லாததுக்கு ஏங்கறத விட இருக்கிறத அனுபவிக்கிறது புத்திசாலித்தனம் இல்லையா அதான் அனுபவிக்கிற எழுந்து வந்தவள் அவன் கை டிஃபன் கேரியரை வாங்கினாள் கல்யாண வீட்டு சாப்பாடு தானே கொடுங்க ரொம்ப பசி டேபிளில் வைத்து பிரித்து இலை விரித்து பரிமாறிக்கொண்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் உன் உடம்பு இப்ப எப்படி இருக்கு தன் கையை திருப்பி மணி பார்த்தான் ஹலோ சார் தங்கச்சி கல்யாண வேலைய வச்சுக்கிட்டு இங்க வந்து என்ன உபசரிச்சுட்டு இருக்கீங்க போங்க சார் போய் வேலைய பாருங்க பாதி வடை பீத்து வைத்திருந்த கையை நீட்டி சொன்னவள் அவனுக்கு சிரிப்பை வரவழைத்தாள் சரி பாத்துக்கோ முகூர்த்த நேரம் அவசர நடையோடு வேகமாக வெளியேறிவன் பின்னாலேயே போனவள் திகைத்தாள் சார் கதவை பூட்டாம போறீங்க நினைவு படுத்த இப்போது அவன் திகைத்தான் ஓ லேசாக தலையை தட்டி கொண்டவன் மீண்டும் வந்து கதவை பூட்டினான் உங்க கல்யாண வீட்டு டிரெஸ் நல்லா இருக்கு பட்டு வேட்டி ஷர்ட்டு அவளது பேச்சு அவன் காதில் விழுந்ததோ இல்லையோ தலையை மட்டும் ஆட்டிவிட்டு பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு பறந்து விட்டான் மத்தியான உணவையும் தவறாமல் பரபரப்போடு கொண்டு வந்தவன் சீக்கிரம் வருவதாக சொல்லி ஓடினான் மாலை ஆறு மணிக்கு வரும்போது கொஞ்சம் நிதானமாக இருந்தான் கையோடு டாக்ஸியையும் அழைத்து வந்திருந்தான் உனக்கு விடுதல கல்யாணம் முடிஞ்சுதா உம் பொண்ணு மாப்பிள்ளைய மறுவீடு அனுப்பிட்டு வந்திருக்கேன் என்னோட வாழ்த்துக்கள் உம் இத நீ முதல்லயே சொல்லி இருந்தீனா இப்படி பூட்டி வச்சிருக்க வேண்டியதில்ல அப்போ தோணல இப்ப மனசார உங்க தங்கச்சிய வாழ்த்துற நன்றிமா நீ கிளம்பு அவள் சாப்பிட்டு வைத்திருந்த டிஃபன் கேரியரை அடுக்க ஆரம்பித்தான் உங்க தங்கச்சி போட்டோவை காட்டுங்களேன் நாட்டை விட்டே ஓடி போற அளவுக்கு என் அண்ணனை பைத்தியமாக்கிய அந்த பொண்ணை நானும் பாக்குறேன் தன் உதட்டின் மீது ஆட்காட்டி விரல் வைத்து எச்சரித்தவனின் முகத்தில் கோபம் இருந்தது இது கிராமம் இங்க வச்சு ஓ அண்ணன் என் தங்கச்சின்னு சம்மந்தப்படுத்தி ஏதாவது உளறி வச்சுக்கிட்டு இருக்காத முதல்ல இடத்த காலி பண்ணு ஐய ஏதோ என்ன விருந்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்க அத்த பொண்ண மிரட்டுற மாதிரி மிரட்டுறீங்க மயக்க மருந்து கொடுத்து அடைச்சு வச்சுட்டு பொறுமை கொண்டிருந்தவளை கவனிக்காது ஒரு கையில் அவள் பேக்கையும் மறு கையில் அவளையும் இழுத்து கொண்டு போய் வெளியே நின்றிருந்த டாக்ஸியில் ஏற்றினான் இவனுக்கு இப்ப எதுக்கு இந்த அவசரம் மணிமேகலைக்கு எரிச்சலாக வந்தது டிரைவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் உன்னை பத்திரமா உன்னோட இடத்துல சேர்த்துடுவாரு தன் சட்டை பையிலிருந்து அவள் போனை எடுத்து நீட்டினான் உன்னோட போன் பத்திரமா போயிட்டு வா உங்க நம்பர் சொல்லுங்களேன் தன் போனில் அவன் நம்பரை ஏற்ற தயாராகி கொண்டு கேட்கவும் அவன் தலை அசைத்து மறுத்தான் வேண்டாம் இந்த ஊர்ல இப்படி ஒருத்தனை சந்திச்சதையே நீ மறந்துடு இந்த ஊரையே கூட மறந்துட்டினா ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுவேன் பாய் கார் கிளம்ப தள்ளி நின்று கொண்டு கையசைத்தான் உம் பெரிய இவன் சரிதான் போடா முணுமுணுத்து விட்டு கோபமாக தலையை உள்ளெழுத்து சீட்டில் சாய்ந்து கொண்டாள் அடுத்து வந்த ஆறு மாதங்களும் எங்கே என்ன வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் மணிமேகலையின் மனதில் ஒரு மூளையில் பார்த்து சாரதி இருந்து கொண்டே இருந்தான் சில நேரம் காற்றிழந்த பந்தாக அடியாளம் அமிழ்ந்து கிடப்பவன் பல நேரங்களில் புது வழியேற்றிய பந்த் என புடை தெளிந்து மனம் மேல் மிதந்தான் இனிப்போ புளிப்போ இனம் காண முடியா ஓர் சுவையுடனான பார்த்தசாரதியின் நினைவுகளுடன் மணிமேகலை வாழ பழகி கொண்ட போது ஒரு நாள் அவனை மீண்டும் சந்தித்தாள் அன்று 
தோழிகள் சிலருடன் சேர்ந்து ஷாப்பிங் செய்துவிட்டு ஜூஸ் குடித்து கொண்டிருந்தாள் ஏ அந்த ஆள் உனக்கு தெரிஞ்சவரா உன்னையே பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு தோலை ஒருத்தி அவள் தோலை இடித்தாள் யார் என மணிமேகலை திரும்பி பார்த்து பார்த்த சாரதியை பார்த்து ஆச்சரியமாக விழிவிரிக்க வாவ் சம மேன்லியா இல்ல மறுபுறம் இருந்த தோலை அவளுக்கு எரிச்சலேற்றினாள் எஸ் பா ஹி லுக்ஸ் லைக் அ ஹீரோ அடுத்தவளும் அவளுடன் சேர ஆனா ஊர்காரம் பையன் போல தெரியறாரு இல்ல இன்னொருத்தி சந்தேகம் கேட்க அப்படியே இருந்தாலும் ஒரு ஜமீன்தாரோ மிராசுதாரோ போலதான் இருக்காருடி வாய மூடுங்கடி உங்களுக்கு எல்லாம் வேற வேலையே இல்லையா யார பார்த்தாலும் இப்படியா சொல்லு விடுவீங்க போங்கடி அந்த பக்கம் நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு வர விரட்டியபடி பார்த்தசாரதி பக்கம் திரும்பி புன்னகைத்தாள் அவள் புன்னகைக்கு பதில் புன்னகை தந்தவன் எழுந்து அவளை நோக்கி நடந்து வர துவங்கினான் ஏ அப்போ உனக்கு தெரிஞ்சவரா எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவேடி மணிமேகலைக்கு அப்படி ஒரு எண்ணமே இல்லை ஓடிடுங்க அந்த பக்கம் அவர் என்னோட சொந்தக்காரரு உங்களோட எல்லாம் அவர் பேச மாட்டாரு போங்க போங்க அவசரமாக விரட்டினாள் அவன் பக்கத்தில் வருவதற்குள் அவர்களை கிளப்பியாக வேண்டுமே பார்த்தசாரதி வருவதற்குள் அவர்கள் முணுமுணுத்தபடி நகர்ந்திருந்தனர் ஹாய் என்ன தெரியுதா கேட்டவனை விழி மலர்த்தி பார்த்தாள் மறக்க கூடிய ஆளாசார் நீங்க அவன் புருவம் சுருக்க மயக்க மொழிக கொடுத்து அடைச்சு வச்சவர மறக்க முடியுமா சார் என்றால் உம் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணுமே என்றவனின் குரல் கம்பீரத்துடன் லேசான கரகரப்பு தெரிந்தார் போல் இருந்தது அதோ அந்த காஃபி ஷாப் போகலாம் சார் காஃபி சொல்லிவிட்டு அமர்ந்த போது எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று யோசனையுடன் இருந்தவனின் முகத்தில் சிறிதளவு தடுமாற்றத்துடன் கூடிய சோகம் தெரிந்தார் போல் இருக்க தன்னை எறியாமல் எட்டி டேபிள் மேலிருந்த அவன் கைகளை பற்றினால் சரி செய்ய முடியாத பிரச்சனைன்னு எதுவுமே கிடையாது சார் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம மனசுதான் காரணம் அத நமக்கு ஏத்த மாதிரி வளைச்சிட்டா போதும் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆறுதல் சொன்னவளை ஏறிட்டு பார்த்தவனின் கண்களில் ஆச்சரியத்தோடு மெச்சுதலும் இருந்தது நான் உன்ன சின்ன பொண்ணுன்னு நினைச்சேன் நீ ரொம்ப மெச்சூடா இருக்கியே சின்ன பொண்ணா நானா இந்த வருஷத்தோட என்னோட காலேஜ் படிப்பே முடியுது எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசாகுதாக்கும் அவள் ரோஷத்தில் இதழ் பிரித்து சிறிது சத்தமாக சிரித்தான் கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைத்தனமா நடந்துகிட்டோமோ என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் அவனது சிரிப்பு அந்த உருத்தலை மறைத்து அவளையும் புன்னகைக்க வைத்தது காஃபி குடிங்க கப்பை அவன் புறம் நகர்த்தினாள் அவன் காஃபியை உறிஞ்சி பாதி கப்பில் இருந்த போது மெல்ல கேட்டாள் சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயம் அன்னைக்கு கங்காவோட திருமணத்தை நிறுத்துற எண்ணத்துல நீ வந்தியே உன்ன அதுக்கு அனுமதிச்சிருக்காம போனமேன்னு ஒவ்வொரு நாளும் வருந்துகிட்டு இருக்கேன் ஐயோ ஏன் சார் எங்க கங்காவோட வாழ்வு ஒரே மாசம்தான் இன்னமும் அவ கணவன சரியா கூட உணர்ந்திருக்க மாட்டா அதுக்குள்ள விதி அவகிட்ட இருந்து கணவன பறிச்சுக்கிடுச்சு புது பெண்ணோட மெருக கூட அவகிட்ட குறையில அதுக்குள்ள கணவனை இழந்து திரும்பவும் எங்க வீட்டுக்கே வந்துட்டா வெறுமையான அவன் குரலும் சொன்ன செய்தியும் மூளையை தாக்க சுற்றுப்புறம் மறந்து அப்படியே சமைந்து விட்டால் மணிமேகலை இது என்ன கொடுமை இதுக்கு என்ன சமாதானம் சொல்றது கடவுளே அந்த திருமணத்தை நிறுத்தணும்னு ஏதோ ஒரு கணம் நினைச்சிட்ட என்னோட தீவிர மன எண்ணம் இப்படி ஒரு அமங்கலித்தனத்தை அந்த பொண்ணுக்கு தந்துடுச்சா இத எப்படி அந்த பொண்ணு தாங்குவா இதோ இந்த அன்பான அண்ணன் எப்படி தாங்குவா மூளை முழுவதும் குழம்ப தனை அறியாமலே கண் கலங்கி கண்ணீர் வடிய தொடங்கியது அவளுக்கு ஏ என்னமா இது இப்படி பப்ளிக்ல வச்சுக்கிட்டு உம்ஹும் அடக்கி கொள்ளுமா துயர செய்தியை சொன்னவனே அவளை சமாதானம் செய்பவனாக மாற வேண்டியவனானான் சாரி சாரி சத்தியமா நான் இப்படி நினைக்கல மணிமேகலையின் குரல் விம்ம ஆரம்பித்தது அது எனக்கு தெரியுமா ஏனோ இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க வேணும்னு தோணிக்கிட்டே இருந்தது அதனாலதான் சொன்னனே தவிர மத்தபடி உன்னை காயப்படுத்துற எண்ணம் எதுவும் எனக்கு இல்ல ஆதரவாக அவள் கைகளுக்குள் பொதிந்திருந்த அவன் கைகள் இப்போது அவள் கைகளை மாற்றி தாங்கியிருந்தன இதமாக தடவி வருடி ஆறுதல் படுத்தின நா இப்படி ஆகும்னு மணிமேகலையின் விம்மல் கூட பார்த்தசாரதி சட்டென அவனது எதிர்ப்புற இடத்திலிருந்து எழுந்து வந்து அவள் அருகே அமர்ந்தான் குனிந்து கிடந்த அவள் தலை அருகே தானும் குனிந்து அவள் அழுகை முகத்தை பிறர் கண்ணிலிருந்து மறைத்தான் அடக்கி கொள்ளுமா யாரும் பார்த்தா வித்தியாசமா நினைப்பாங்க 
சமாதானப்படுத்தியவன் திடுமென கேட்டான் ஆமா உன் பேர் என்ன மணிமேகலை ஆச்சரியமாக நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து மணிமேகலை அவசரமாக கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் பிரெண்ட்ஸ் வருவதற்குள் கிளம்பிவிட வேண்டும் எங்கே போகிறாய் என்னவென்று குடைவார்கள் கடைசி டச்சாக கன்னத்தில் கொஞ்சம் பவுடரை ஒத்தி எடுத்தாள் கூந்தலை ஃப்ரெஸ் செய்து ஃப்ரீயாக விட்டாள் கிளி பச்சை லெகின்ஸும் டார்க் ப்ளூ டாம்சுமாக தனது உடையில் திருப்தியுற்று கழுத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மெல்லிய சங்கிலியை மாட்டினாள் காதுகளில் தோலை தொடும் நீல வளையம் வளையமாக தொங்கியபடி இருந்த ஒரு கம்மல் கைகள் வெறுமையாக இருக்க விரல்களில் வரிசையாக மோதிரங்கள் இளஞ்சிவப்பு சாயத்தை இதழ்களில் ஏற்றிக்கொண்டவள் அந்த புசு புசு முயல் மூஞ்சி பேக்கை கழுத்து வழியாக தோள்களில் போட்டுக்கொண்டு ஸ்கியூட்டி சாவியுடன் கிளம்பினாள் பார்த்தசாரதியை சந்திக்க கிளம்பி கொண்டிருக்கிறாள் முதல் நாள் அவன் உன் பெயர் என என கேட்கவும் ஆச்சரியமானாள் என் பேர் தெரியாதா உங்களுக்கு நான் சொல்லலையா பேர் சொல்லி அறிமுகமாகிற சூழ்நிலையில நாம அப்ப இல்ல என் பேரு பார்த்தசாரதி தெரியுமே சொன்னீங்களே நான் மணிமேகல ஓ என்னை பத்தி ஓரளவு உனக்கு தெரியும் உன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கோ நான் இங்க காலேஜ்ல சைக்காலஜி படிச்சுட்டு இருக்கேன் என ஆரம்பித்து தனது குடும்ப விவரங்களை சொன்னால் அந்த அளவு கௌசிக்கின் மனதை பாதித்த பெண்ணை நேரில் பார்க்க நினைச்ச அண்ணன் கிட்ட உங்க ஊர் அட்ரஸ் வாங்கிட்டு வந்த அவனோட காதல உங்க தங்கச்சி கிட்ட சொல்றதுதான் என்னோட முக்கிய எண்ணமா இருந்தது முட்டாள் போல அத நான் தடுத்துட்டேன் அந்த முட்டாள் தனத்துக்காக அன்னைக்கு உன்ன வேற வருத்தி இப்போது வருந்தியவன் அவன் தான் உம் அன்னைக்கு நான் செய்ய நினைச்சது தப்பு தானே அதனால வருத்தம் எதுவும் இல்ல சாரதி இயல்பாக சொல்லிவிட்டு அவனது வியந்த பார்வையில் நாக்கு நுனி கடித்தாள் சாரி அப்படி கூப்பிடலாம் தானே அவன் பதில் சொல்லும் முன் அவனது போன் ஒழித்தது எடுத்து பேசியவன் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு முறை இங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளுக்கு அனுப்பிய அரிசி மூட்டைகள் தானியங்கள் வசூலுக்காக சென்னை வருவ இப்பவும் அதுக்காக தான் வந்த ஒரு முக்கியமான வசூல் அதனால என்றபடி எழுந்தான் நாளைக்கு சந்திக்கலாமா வேகமாக கேட்டாள் அது அவசியமா ஏனோ என் தங்கச்சியோட நிலைய உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு எனக்குள்ள ஒரு உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருந்தது அன்னைக்கு உன்னை என் தங்கச்சி கிட்ட பேச விட்டுருக்கணும் விட்டுருந்தா ஒருவேளை அவளோட வாழ்வு உதடு கடித்து வார்த்தைகளை விழுங்கினான் ஆறு மாசங்களா இங்க வரும்போதெல்லாம் தேடிக்கிட்டே இருந்த இப்போதான் நீ கண்டலப்பட்ட இனி இனி தான் நாம நிறைய பேச வேண்டி இருக்கு நிச்சயம் நாம நாளைக்கு சந்திக்கணும் சரி நாளைக்கு கபாலீஸ்வரர் கோவில்ல சந்திக்கலாம் போய்விட்டான் ஒரு அழகான இளம் பெண் தனியாக சந்திக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு இவன் தேர்ந்தெடுக்கும் இடத்தை பார் சரியான சாமியார் கோவிலில் தனது வண்டியை நிறுத்தியவள் போனை வெளியே எடுத்தாள் இப்போ உங்க நம்பர் கொடுத்தே ஆகணும் கொடுக்க போறீங்களா இல்லையா என்பது போல் நின்றிருந்தவளை பார்த்து புன்னகைத்தவன் தனது எண்ணை கொடுத்து அவளது எண்ணை வாங்கிக் கொண்டிருந்தான் மணிமேகலை போனில் நம்பர்களை அமுக்கு முன் நான் இங்கதான் இருக்க என அவன் குரல் பின்னால் கேட்டது எப்ப வந்தீங்க முகம் மலர கேட்டவளுக்கு பதிலாக புன்னகையை தந்தவன் சாமி கும்பிடலாம் கோவிலினுள் நடந்தான் இருவரும் தெய்வத்தை வணங்கிவிட்டு தெப்ப குல படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்தனர் நான் நேத்து கௌசிக் கிட்ட பேசின அவன் இன்னமும் உங்க தங்கைய விரும்புறான் திருமணம் முடிக்க தயாரா இருக்கான் மணிமேகலை நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்தாள் பார்த்தசாரதி தெப்பக்குள்ள நீரை விரித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் வேண்டாம் மணிமேகல அது சரிவராது ஏ ஏ சரிவராது இது வரைக்கும் உன் அண்ணனுக்கு என் தங்கச்சி மீது இருந்த காதல் வேற இப்ப வந்திருக்க காதல் வேற இந்த காதல் அவளோட வாழ்வ செப்பனிடாது அதெப்படி நீங்க சொல்லலாம் அத சொல்ல வேண்டியது ஏ அண்ணனும் உன் தங்கையும் தான் நீங்களோ நானும் அல்ல சரிதான் ஆனா இந்த சுய அலசல்ல என் தங்கையோட மனபாரம் அதிகரிக்கும்னா அத நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்போ உங்க தங்கைக்கு இன்னொரு வாழ்க்கையை அமைச்சு தர எண்ணம் உங்களுக்கு இல்ல அப்படித்தான இதை கேட்ட மணிமேகலையின் குரலில் நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா என்ற கால்பு தொங்கி இருந்தது அதனை புரிந்து கொண்ட பார்த்த சாரதி புன்னகைத்தான் என் தங்கைக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வுனா அத முதல்ல வரவேற்கிறவன் முன்னாடி நின்னு நடத்துறவன் நானா தான் இருப்பேன் ஆனா அதுக்கு அவ ஒத்துழைக்கணுமே 
உங்க தங்கச்சி படிச்சவங்க தானே யதார்த்த உலகம் தெரியாத அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையில கணவனோட அவசியத்தை அறியாதவங்களா அவங்க நம்ப முடியல பார்த்தசாரதியின் மேல் மணிமேகலையின் குற்றச்சாட்டும் பார்வை இன்னமும் மாறவில்லை என்ன குறை சொல்லி பயன் இல்லமா எங்க ஊர் சூழ்நிலை எங்க வீட்டு பழக்க வழக்கங்கள் வேறு அத சொன்னா உனக்கு தெரியாது அந்த வாழ்வு வாழ்ற எனக்கு தான் அதுல இருக்க நடைமுறை சிக்கல்கள் புரியும் ஓ அப்படியா சரி கிளம்புங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எத உங்க ஊரு குடும்ப நடைமுறை சிக்கல்களை அங்கேயே இருந்து பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் விளையாடாத மணிமேகல இல்ல சாரதி நிஜமா தான் சொல்றேன் உங்க வீட்டுக்கே வந்து தங்கி உங்க தங்கைய உங்க அம்மாவ அவங்களோட குணத்தை தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிற இதனால உங்க தங்கைக்கு மட்டுமில்ல என் அண்ணனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்கு இதெல்லாம் நீ நினைக்கிறது போல சுலபம் இல்ல மணிமேகல என்னால முடியும் சாரதி நான் படிக்கிறது சைக்காலஜி மனுஷ மனங்களை என்னால எளிதில உணர முடியும்னு நினைக்கிறேன் அத்தோட இதையே என்னோட படிப்புக்கான ப்ராஜெக்டா கூட எடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் உம் எங்க குடும்பத்தை ஆராய்ஞ்சு அதுல நீ படிக்கிறதுக்கு உன்னோட காரியம் சாதிக்கிறதுக்கு உன்னை எங்க வீட்டு ஆட்கள் அனுமதிக்கணுமே அதெல்லாம் உங்க பொறுப்பு நீங்க தான் எப்படியாவது என்ன உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும் விருந்தாளிங்களுக்கு தனி அற கொடுத்து தகுந்த உபசரிப்பு செஞ்சு அவங்கள ஓரமா ஒதுக்கி வச்சிடுவாங்க என் அம்மா இதுல எப்படி எங்க வீட்டினரோட நெருங்கி பழக உன்னால முடியும் நீங்க என்னைய விருந்தாளியா கூட்டிட்டு போறீங்க வீட்டாளா கூட்டிட்டு போங்க எல்லாம் சரியா வரும் வீட்டாளாகவா திடீர்னு எங்க வீட்டு உறுப்பினர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க நான் என்ன செய்யட்டும் மணிமேகல பார்த்தசாரதி மணிமேகலையின் பேச்சுக்களை இதுவரை விளையாட்டாகவே எடுத்துக்கொண்டிருந்தான் அலைகரைக்கும் மணல் கோபுரத்தை மீண்டும் மீண்டும் குவிக்குமே குழந்தை அப்படித்தான் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதனை உணர்ந்து கொண்ட மணிமேகலை அவன் விழிகளுக்குள் தன் பார்வையை ஊன்றினாள் உங்க மனைவியா உள்ள கூட்டிட்டு போங்க எல்லாத்தையும் நான் சமாளிக்கிறேன் வாய மூடு பார்த்த சாரதியின் குரலில் கோபம் கொந்தளித்தது என்ன முட்டாள்தனமா பேசுற என்னை பத்தி என்ன தெரியும் உனக்கு உங்களால என் பெண்மைக்கு எந்த ஆபத்தும் எப்பவும் வராதுங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவன் அது தெரியுமா உனக்கு திடுமென அந்த தெப்ப குளத்தில் சுனாமி உருவாகி ஆளி பேரலையில் தான் முழ்கி விட்டார் போல் உணர்ந்தாள் மணிமேகலை அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு உன் மனைவியாக கூட்டிப்போ என்ற வார்த்தையே முன்பே யோசித்து வைத்து மனதில் எழுதி வைத்து மணிமேகலை கேட்கவில்லை தான் சீரியஸாக பேசிக் கொண்டிருந்த ஒரு விஷயத்திற்கு விளையாட்டு போல் பதிலளித்துக் கொண்டிருந்த பார்த்தசாரதியை எரிச்சலாக பார்த்தபடி இருந்தால் அவள் விருந்தால அம்மா ஒரு அளவுக்கு மேல வீட்டுக்குள்ள அனுமதிக்கிறதில்ல என்று அவனது வாதத்திற்கு விருந்தாளியா இல்ல வீட்டாளியா கூட்டிட்டு போ என சொன்னால் திடுமென ஒரு வீட்டு உறுப்பினருக்கு நான் எங்க போக என அவன் விளையாட்டை தொடர தன்னை எறியாமல் மணிமேகலை வாயில் இருந்து அந்த வார்த்தை வந்துவிட்டது தன் வாய் உச்சரித்ததை தன் காதுகளில் கேட்ட பின்பே தான் சொன்னதை உணர்ந்த அவள் திகைத்துக் கொண்டிருக்கும் போதே பார்த்தசாரதி அதட்டி விட்டான் தொடர்ந்து அவன் திருமணமானவன் என்றதும் மணிமேகலை சுழலும் சுழல் ஒன்றை தன்னை சுற்றி உணர்ந்தாள் தன் உச்சந்தலையின் மேல் ஆதரவாக கரம் வைத்த பார்த்தசாரதி அழுத்தவுமே அதீத தன் அதிர்ச்சியை தான் வெளிப்படையாக காட்டிவிட்டதை உணர்ந்தாள் நிலை குத்தி நின்றுவிட்ட தனது விழிகளை தலைத்து கொண்டாள் உதடுமடித்து தன் துயரத்தை அமிழ்த்த முயன்றாள் யாருகிட்ட என்ன பேசுறன்னு அறியாம இனி இது போல உளரக்கூடாது பார்த்தசாரதியின் ஆதரவு குரலில் கண் கலங்கி விடுமோ என்ற பயத்துடன் விழிகளை அகல விரித்து கொண்டு அந்த தெப்பக்குள படிக்கட்டுகளை எண்ணத் தொடங்கினாள் அவள் எண்ணுவதை அறிந்தானோ எண்ணி முடிக்கட்டும் என நினைத்தானோ பார்த்தசாரதி அவளது தலைமையில் இருந்து கைகளை அகற்றாமல் அழித்தி வைத்தபடி பேசாமல் இருந்தான் அந்த நேரத்தில் அந்த சிறு ஸ்பரிசம் ஒன்றுதான் மணிமேகலைக்கு பெரும் ஆறுதலாக இருந்தது தனக்கு ஒருபடி மேலே அமர்ந்திருந்தவனை மெல்ல அன்னார்ந்து அவன் முகத்தை கேள்வியாக பார்த்தாள் அவன் லேசாக தலையசைத்தான் அதில் திருப்தியுற்று நிஜந்தானா மெல்ல கேட்டால் உம் சுனந்தா என் மனைவி மணிமேகலை சட்டென தனது விழிகளை இருக மூடிக்கொள்ள அவன் குரல் தடுக்கிற்று நின்றது ஆனா இப்போ அவ இல்ல மணிமேகலையின் விழிகள் திக்கென திறந்து கொண்டன பரிதவிப்புடன் அவன் விழிகளை நோண்ட அங்கேயும் ஒரு பரிதவிப்பு அவ என்ன விட்டு போயிட்டா கடவுளே முனகி மீண்டும் விழி மூடினாள் மணிமேகலை இவன் மனைவியை இழந்தவனா 
எதற்கு இவர்கள் குடும்பத்திற்கு இத்தனை துயரங்கள் அந்நேரத்தில் மணிமேகலைக்கு உடனடியாக தனிமை தேவைப்பட்டது தான் கேட்ட அதிர்ச்சிகளை ஜீரணித்து விழுங்க அவளுக்கு நேரம் வேண்டியிருந்தது சட்டென எழுந்தாள் அவள் நம்ம நாளைக்கு சந்திக்கலாம் சாரதி எனக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அவனது பதிலை எதிர்பாராமல் எழுந்து நடந்து விட்டாள் அங்கிருந்து வந்த நொடியிலிருந்து இமைகள் துளி மூடவில்லை அவளுக்கு அறைக்குள்ளேயே நடந்து நடந்து கால்கள் வலிக்க தொடங்கின சன்னல் வழியே பார்த்த போது வெளிர ஆரம்பித்து விட்ட வானம் விடியலை சொல்ல என் வாழ்வின் விடியல் இது என்று நினைத்தபடி குளியர் அறைக்குள் நுழைந்தாள் ஹலோ போனில் ஒழித்த பார்த்தசாரதியின் குரலில் மிகுந்த சோர்விருந்தது இன்னும் என்ன தூக்கம் நான் எப்பவோ எழுந்து குளிச்சு கிளம்பியாச்சு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல கபாலீஸ்வரர் கோவில் தெப்ப குளத்துல இருப்ப நீங்களும் வரணும் சொல்லிவிட்டு அவன் பதிலை எதிர்பாராமல் கட் செய்தாள் கிளம்பினாள் இப்போதும் அவளுக்கு முன்பாக வந்து காத்திருந்தான் அவன் அவசர அவசரமாக அவன் கிளம்பி வந்திருப்பது தெரிந்தது ஒரு விவரமும் சொல்லாம இப்படியா போன கட் பண்ணுவ என்ற அவனது அதிர்டலை கவனிக்காமல் சாமி கும்பிடலாம் என உள்ளே நடந்தாள் உங்க மனைவியா என்ன நீங்க உங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறீங்க உறுதியான குரலோடு தெப்ப படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்தாள் இமையா விழிகளுடன் தீர்க்கமாக அவளை பார்த்தான் பார்த்த சாரதி துணையை இழந்த பெண்ணோட மறுமணத்தை தான் மிக யோசிப்பாங்க ஆனா ஆண்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்ல மனைவி இறந்த மறு மாசமே அவன் புது மாப்பிள்ளதான் அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம் அவனை குத்தினாள் அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்திருந்தா நான் புது மாப்பிள்ளையாயி ஒரு வருஷம் ஆகி இருக்கும் அவனது உடனடி பதிலில் மௌனமானாள் எனக்கு திரும்பவும் திருமணம் செய்யற எண்ணம் இல்ல ஏ ஒரு ஆதிசங்கரர் ஒரு புத்த பெருமான் இப்படி உங்க வாழ்க்கையை கழிக்கிற எண்ணமா பார்த்தசாரதி பதிலின்றி பெருமூச்சு விட்டான் எனக்கு கீழே மூணு தங்கச்சிங்க இருக்காங்க முதல் தங்கச்சி திருமணம் முடிஞ்ச கையோட வாழ்க்கையை இழந்துட்டு நிக்கிறா அவளோட வாழ்க்கையை சரி செய்யணும் அடுத்தடுத்து திருமண வயசுல இருக்க தங்கைகளுக்கு திருமணம் செய்யணும் இத்தனை பொறுப்புகள்ல எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கைய நான் நினைக்கிறதா இல்ல வெகு நிச்சயம் தெரிந்த அவன் குரலில் மௌனமான மணிமேகலை உங்களை பாராட்டுறேன் என்றால் ஏன் குடும்பம் நான் பாக்குறேன் இதுல உன் பாராட்டு எனக்கு தேவையற்றது ஒரு தோழியா உங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவ சந்தர்ப்பம் கேக்குறேன் புரியல உங்க மனைவிங்கிற பெயரோட என்ன உங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போங்க அந்த உரிமையோட ஆறே மாசத்துல உங்க வீட்டு பிரச்சனைகளை நான் சரி செய்யறேன் பார்த்த சாரதி எழுந்து விட்டான் உன்னோட சின்ன பிள்ளைத்தனமான உளரலுக்கு நானும் தலையாட்டுவேன்னு எதிர்பார்க்காத போய்விட்டான் மணிமேகலை விடவில்லை அவன் அங்கு இருந்த அடுத்த ஒரு வாரமும் இடைவிடாது தினமும் அவனை பேசி கரைத்தாள் உங்க தங்கச்சியோட வாழ்வு உங்க வீட்டு நலம் என குறிப்பார்த்து தாக்கினாள் அவன் பதிலுக்கு உன் வாழ்வு உன் நலம் என்றான் இது எனக்கு என்னோட படிப்புக்கான ப்ராஜெக்ட் என்றாள் கூடுதலாக என் அண்ண உங்க தங்கச்சியோட வாழ்வு என்றாள் கௌசிக் கங்கா திருமணத்திற்கு பின்பு தான் துபாய் போய்விட போவதாக சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் எங்கோ ஓர் மூளையில் இருக்கும் இளஞ்சி கிராமத்தில் தான் சில நாட்கள் பார்த்தசாரதி மனைவியாக இருந்தது துபாய் வரை பரவ போவதில்லை என்றால் அப்படியே தெரிந்தாலும் அது எனது ப்ராஜெக்ட் என சமாளித்து விட தன்னால் முடியும் என உறுதி கொடுத்தாள் திரும்ப திரும்ப கரை அறிக்கும் அலையாய் முயன்றாள் அவள் பார்த்தசாரதி சிறிது கரைந்துதான் போனான் ஆனா உன்ன பார்த்தா என்னோட வீட்டுக்கு மருமகளா வர தகுந்தவ போல இல்லையே அவன் விலைகள் அவளது உடையை சுட்ட மணிமேகலை குனிந்து தன் உடையை பார்த்தாள் காலை ஒட்டி இறுக்கி பிடித்த கருப்பு லெகின்ஸும் உடலை இறுக்கி வடிவாக்கிய இள மஞ்சள் டாப்புமாக இருந்தாள் அவள் ஒரு ஷாலாவது மேலே போட்டு வராமல் போனேனே மெல்லிய வருத்தத்தோடு தனது தோல் பகுதி உடையை இழுத்து விட்டு கொண்டு லேசாக குறுகினாள் இல்ல இல்ல நீ கூசுற அளவுக்கு மோசமா இல்ல இந்த உட நாகரிகமா இருக்குது இந்த நாகரிகம் எங்க இளஞ்சி கிராமத்துக்கு ஒத்து வராது என் அம்மாவும் தங்கைகளும் சேலதான் இல்லைனா சுடிதார் ஷாலோட அவனை உறுத்து பார்த்தால் நான் பெரிய வேலைய குறிக்கோளா நினைச்சிருக்கேன் இதுல இந்த அல்ப காரணங்களை இடையிட விடுவேனா எனக்கு சேல கட்ட தெரியாதுன்னு பிதற்றுவேன்னு நினைச்சீங்களா ரொம்ப அழகா சேல கட்டுவேன் என்னோட விருப்ப உட கூட சேலதான் அது பிராக்டிக்கலா ஒத்து வராதுங்கிறதாலதான் இது போன்ற உடைகள் பார்த்தசாரதி புன்னகைத்தான் அது மட்டும் போதுமா எந்த இடரையும் சமாளிக்க நான் தயாரா இருக்கேன் நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என் கழுத்துக்கு ஒரு தாலி மட்டும்தான் என்ன அதிர்ந்தான் நாலு நாளா மனைவி மனைவின்னு கூவிக்கிட்டு இருக்கேன் தாலி இல்லாம எப்படி எதுக்கு இப்படி அதர்றீங்க பயப்படாதீங்க 
தாலிய மட்டும் நீங்க வாங்கி கொடுங்க நானாவே என் கழுத்துல போட்டுக்கிறேன் எரிந்து விழுந்தால் மறுநாளே மணிமேகலை பார்த்தசாரதியின் மனைவி ஆவதற்கான வேலைகளை இருவருமாக செய்தாலும் அவனது முகத்தில் முழு தெளிவில்லை என்பதை மணிமேகலை அறிந்தே இருந்தால் அதனை அவள் பொருட்படுத்தவும் இல்லை தனது பெட்டிகளுடன் வந்து காரில் ஏறிய மணிமேகலையின் பட்ட சேலை நகைகள் பூ என்ற மணமகள் தோற்றத்தில் திருப்தியாக தலையசித்தான் கார் ஊரை நெருங்கிய போது காரை நிறுத்துங்க என்றால் தாலிய குடுங்க நீட்டிய கைகளில் அரை மனதுடனேயே தாலி செயினை வைத்தான் அகற்றாமல் அவன் விழிகளை பார்த்தபடி அந்த தாலி செயினை தன் கழுத்தில் அணிந்து கொண்டாள் மணிமேகலை பார்த்தசாரதியின் விழிகளும் அந்நேரம் அவள் கண்களையே பார்த்தபடி இருந்தன மார்பை தொட்ட தாலி செயினில் லேசாக கலங்கிவிட்ட தன் கண்களை அவனுக்கு காட்டாமல் திரும்பி கொண்டாள் மணிமேகலை போலாமா கேட்டபடி கீரை மாற்றிய பார்த்தசாரதியின் குரல் கரகரப்பாய் இருந்தது பாவனைகளுடனான அவர்களது வாழ்வு துவங்கியது மணிமேகலை தன் முன் வாழ்வை முழுவதுமாக மாதவியிடம் கொட்டி முடித்தாள் மாதவியின் முகம் பெருமிதம் சுமந்து மின்னியது தனது மகனின் மேல் தாய்க்கு வந்த பெருமிதம் அது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு தன் மடியில் புதைந்து கிடந்த மணிமேகலையை நிமிர்த்தினாள் மாதவி பார்த்த ஏன் பிள்ளடி நான் பெத்தெடுத்தவன் என்னோட மக அவன் பிசுரா ஒரு காரியம் செய்ய மாட்டான் அப்படியே செஞ்சானாலும் அது என்னோட குடும்பத்துக்காகத்தான் இருக்கும் அவன் என் குடும்ப பொக்கிஷம் கண் கலங்கிய மாதவியை வியப்புடன் பார்த்தாள் மணிமேகலை எதற்கும் கலங்காதவள் தனது மகனுக்காக இவ்வளவு நெகிழ்கிறாளே இந்த பாசம்தான் மனிதர்களை என்ன பாடுபடுத்துகிறது நான் ஏன் வாழ்க்கைய சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க உங்க மகனோட புகழ பாடிக்கிட்டு இருக்கீங்க எரிச்சல் போல் பேசி மாதவியின் மனதை நிகழ்வுக்கு திருப்ப முனைந்தாள் என் மகன் புகழ பாட எத்தனை ஆண்டுகள் கிடைச்சாலும் எனக்கு பத்தாது இப்ப சொல்லு உன்னோட பிரச்சனை என்ன மகாராணியின் தோரணை வந்திருந்தது மாதவியிடம் நான் நான் பார்த்தன காதலிக்கிறேன் உண்மையிலேயே அவரோட மனைவியாக விரும்புற தலையை குனிந்தபடி மெல்லிய குரலில் சொன்னால் ரொம்ப தைரியண்டி உனக்கு அம்மா கிட்டயே உன் மகனை காதலிக்கிறேன்னு சொன்ன மொத பொண்ணு நீயா தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அத்த பிளீஸ் கிண்டல் வேண்டாம் உம் சரி எப்ப இருந்து இந்த காதல் அது எனக்கு தெரியல எப்போ அவரை காதலிக்க ஆரம்பிச்சுனே எனக்கு தெரியாது திடீர்னு ஒரு நாள் யோசிச்சா அவரை காதலிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுவும் அவரை விட்டு பிரியவே கூடாதுங்கிற அளவு வலிமையான காதல் நான் நினைக்கிறேன் இந்த காதல் உனக்கு என்னோட மக உன்ன தோப்பு வீட்டுக்குள்ள அடைச்சு வச்சிருந்தானே அப்பவே வந்திருக்கணும் இருக்கலாம் மணிமேகலை உடனே ஒப்புக்கொண்டாள் எனக்கு காதல் வலிய வலிய இருக்குது ஆனா அவருக்கு மாதவியிடமிருந்து பதிலின்றி போக அவளை இறைஞ்சுவது போல் பார்த்தாள் மணிமேகலை உங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது தெரியுதா அத்த எப்பவுமே என் மகன் யாருடைய கணிப்பிற்கும் அப்பாற்பட்டவன் அவ தனித்துவமானவன் மாதவியின் பெருமையில் இடையிட்டாள் போதும் உங்க மகன் பெருமை பாடினது முதல்ல எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க அம்மாவும் மகனும் உம் என் கணிப்பு படி அவனுக்கு உன் மேல கொஞ்சம் அதிக கவனம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த வீட்டுல நிறைய நடைமுறைகளை உனக்காக மாத்தினானே அதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டேன் இந்த வீட்டுக்காக தியாகம் செய்ய வந்திருக்கேனா எனக்காக அவரு இத செய்யறாராம் ஓ ஆனா உன்னை பார்க்கும் போது அவன் கண்கள்ல ஒரு மின்னல் தெரியுதே நான் கங்கா யமுனா காவேரி எல்லாரும் அவருக்கு ஒண்ணு தாங்கறாரு நான் அந்த இடத்த விட்டு ஓடி வந்துட்டேன் என்ன நீயும் என் தங்கைகளை போலுங்கிறானா மாதவிக்கு சிரிப்பு பீரிட சட்டென அவள் கைகளில் அடித்தாள் மணிமேகலை என் வேதனை உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்குதா மாதவி வாயை கைகளால் பொத்தி கொண்டாள் அவரு அவரு அந்த சுனந்தாவோட ரொம்ப வந்து அந்யோன்யமா இருந்தாங்களா ரெண்டு பேரும் தயங்கி தயங்கி கேட்டால் மாதவியின் சிரிப்பு நின்றது நான் தான் சொன்னனே என் மக யாருடைய கணிப்புக்குள்ளேயும் அடங்க மாட்டானு அவனோட திருமண வாழ்க்கையையும் இப்ப வர என்னால ஒரு வரையறைக்குள்ள அடக்க முடியல வெளியில நின்னு பார்த்தா அது ஒரு நிறைவான திருமண வாழ்வுதான் ஆனா ஆராய்ச்சி பார்த்தா உண்மையா சொல்ல போனா அவனோட உணர்வுகளை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியலைங்கிறது தான் உண்மை உம் இதுக்கு ஏன் மக எனக்கு தெரியும்னு பெருமை பேசாட்டி என்ன முணுமுணுத்தவளின் தலையில் கொட்டினாள் மாதவி ஏ என்ன பகச்சுக்காதடி பிறகு என் மக உனக்கு கிடைக்க மாட்டான் சாரி சாரி நான் என்ன செய்யணும் அத்த உம் மகனை கைக்குள்ள போட்டுக்க மாமியார் கிட்ட ஆலோசனை கேக்குற மருமக எங்கேயாவது நடக்குமா இது மாதவியின் அழுத்தலில் நெகிழ்ந்த மணிமேகலை அவள் மடியில் தலை சாய்த்து கொண்டாள் தேங்க்ஸ் அத்த 
என்ன மருமகளா உங்களை மாமியாரா ஏத்துக்கிட்டதுக்கு இதுல என்னோட சுயநலமும் இருக்குது மணிமா என் மக இப்படியே தனியானவனாவே இருக்கிறத நான் விரும்பல அவனும் எல்லாரையும் போலவே ஒரு இயல்பான வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு உன்ன போல ஒரு தைரியமான பொண்ணு அந்த தெய்வாவை பத்தி கவலை இல்லாத பொண்ணு எனக்கு வேணும் போச்சுடா இதுல அந்த தெய்வா அம்மா எங்க இருந்து வராங்க வராளா அவ இங்கதான் இருக்கிறா உன்ன வச்சுதான் நான் அவளை ஜெயிக்க போறேன் என் வீட்டோட பிரச்சனைகளை ஜெயிக்க போறேன் என் பிள்ளைகளோட எல்லாருடைய வாழ்க்கையையும் சீர்படுத்த போறேன் மாதவியின் குரலில் நிரம்பி வந்த தன்னம்பிக்கையை கலைக்க விரும்பாத மணிமேகலை தானும் அவளுடன் கை கோர்த்தாள் நானும் என் பார்த்தனை ஜெயிக்க போறேன் மனதுக்குள் சொன்னபடி மாதவியின் கை கோர்த்து கொண்டாள் பார்த்த சின்ன வயசுல இருந்தே எதுக்குமே எத்தனையோ பெரிய பிரச்சனைகளுக்குமே என்னையோ வேற யாரையோ ஆதரவுக்காக தேடினதில்ல ஆனா உங்க எல்லோருக்கும் நான் இருக்கிறேங்கிற ஒரு ஆதரவு பார்வைய மட்டும் ஒவ்வொரு கணமும் எங்களுக்கு தந்துகிட்டே இருப்பான் அவனோட கஷ்ட காலத்துல எல்லாம் ஒரு தாயா அவனை அணைச்சு மடி சாச்சுக்க விரும்பி இருக்கேன் ஆனா அவன் அதுக்கு அனுமதிச்சது இல்ல நான் என்னாலன்னு எப்பவும் நிமிர்ந்தேன் இன்று இருக்கான் இதோ இப்ப கூட அவனை மடி சாச்சுக்க மிகவும் விரும்புறேன் ஆனா அவன் நானும் தான் அவனை மடி சாச்சுக்க விரும்புறேன் மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்ட மணிமேகலை மாதவியின் கைகளை ஆதரவாக வருடினாள் அத்த பொண்ணுங்க கூட்டணி வச்சா ஒரு நாட்டோட ஆட்சியே பிடிக்கலாம் இந்த வீட்டோட ஆட்சியை பிடிக்க முடியாதா சரியா சொன்ன மணிமா நம்ம ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து அவனை ஒரு வழி பண்ணுவோம் உம் அதான் அது என்ன எப்ப பார்த்தாலும் முசுட்டு மாதிரி மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு வெறப்பா இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் அவரு நமக்கு பதில் சொல்லணும் அத்த எந்த வீட்டிலும் இல்லாத அதிசயமாக அங்கே மாமியாரும் மருமகளும் சேர்ந்து மகனுக்கு எதிராக திட்டம் தீட்டினர் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு நான் அறிஞ்ச வரைக்கும் அவனோட மனசுல நீ இருக்க மணி ஆனா அவன் அத அவ்வளவு எளிதா காட்டிக்க மாட்டான் நீ தான் அவனோட காதல வெளிக்கொண்டு வரணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்யறது அத்த மருமகளுக்கு மாமியார் ஆலோசனை வழங்க விழிப்ப வந்த பார்த்தசாரதி மணிமேகலையை தேடி வந்தான் மாடிப்படியில் அவனது காலடி ஓசை கேட்கவுமே மாதவி பரபரத்தால் மணி நீ போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனது யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் அப்போதான சுதந்திரமா திட்டங்கள் போட முடியும் சீக்கிரம் போ பின் வாசலில் இருந்து வந்தவளை சந்தேகமாக பார்த்த பார்த்த சாரதி மணிமேகல இந்த நேரத்துல இங்க என்ன செய்யற அவள் பதில் இல்லாமல் அவன் முகத்தை விழிகளால் விழுங்கியபடி நின்றாள் ஏ உன்னத்தான் கேக்குறேன் ஏன் ஒரு மாதிரி தூக்கத்துல நடக்கிறவள போல நிக்கிற அடப்பாவி நான் உன் ஏக்கத்துல சொக்கி போய் நின்னா நீ தூக்கத்துல நிக்கிறேங்கிறியா உன்னை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி கொண்டு செலுத்த போறேனோ தெரியல மணிமேகலை அழுத்து கொண்டபடி தண்ணி குடிக்க வந்த சொல்லிவிட்டு மாடி ஏறினாள் பார்த்தசாரதியும் அவள் பின்னாலேயே படி ஏறவும் மாதவி மெல்ல நடந்து வந்து தன் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் அறைக்குள் நுழைந்ததும் எங்க போன மேகா மீண்டும் கேட்டான் சொன்னனே படுக்கையில் சரிந்து கொண்டாள் ஹம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல அந்த குன்று பக்கம் போனியா உன் புத்தி எனக்கு தெரியும் பெலச்சேம்போ இந்த அளவாவது என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்கியே பதில் இல்லாமல் அவனை பார்த்தபடி இருந்தாள் ஏய் என்ன ஆச்சு உனக்கு ஒரு மாதிரி முழிக்கிற ஒரு வடிவா பாக்குற அவளுக்கு முன் நின்றபடி தன் பாணியில் இடுப்பில் இரு கைகளையும் வைத்தபடி கேட்டவனை பார்க்க பார்க்க தகிக்க மணிமேகலை முகத்தை திருப்பி தலையணையில் புதைத்து கொண்டாள் எனக்கு தூக்கம் வருது இப்ப தூங்கு காலையில என் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் போடா கழுத்த சுத்தி உன் துண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன் உன் குடும்பமே கவனிச்சு என்னன்னு கேக்குது உன் கண்ணுல அது படவே இல்ல நீ எல்லாம் இஷ்டம் போல் அவனுக்கு மனதிற்குள் அர்ச்சித்தபடி அவனது துண்டை மார்போடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டு தூங்கி போனால் மணிமேகலை இங்க என்ன செய்யற யமுனா கையில் இருந்த பேப்பர்கள் பறக்க யமுனா தடுமாறி திரும்பினாள் இல்ல சும்மா தந்தி அடித்த அவளது குரல் மணிமேகலையின் சந்தேகத்தை வலுப்படுத்த கீழே பறந்த பேப்பர்களை குனிந்து எடுத்தாள் அவை அன்று காலையில் தான் யமுனாவிற்கு ஏற்ற வரன்களின் ஜாதகங்கள் என ஒரு புரோக்கர் கொண்டு வந்து கொடுத்து போனவைகள் இதனை ஏன் இவள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் மணிமேகலைக்கு பொறி தட்டியது கோல நோட்டு எடுக்க வந்த ஏதோ ஒரு நோட்டை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறினாள் யமுனா 
சும்மாவே நிக்கிறதுக்கு இந்த புல்ல ஒதுக்கி கட்டி ஓரமா போடலாமல்ல சொன்ன மாதவியை கோபமாக பார்த்தால் மணிமேகலை பின்புற மாட்டு கொட்டகையில் இறைந்து கிடந்த புல் கட்டுகளை சேர்த்து கட்டி ஓரமாக ஒதுக்கி கொண்டிருந்தாள் மாதவி அந்த பக்கமாக அங்கும் இங்குமாக நடந்து கொண்டிருந்த மணிமேகலையை ஏவினாள் கொஞ்ச நேரம் சும்மாவே இருக்க மாட்டீங்களா நீங்க சும்மாவே இருந்தா தின்ன சொரு எப்படி ஜீரணமாகும் ஓஹோ அப்ப நான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சும்மா இருக்கிறேங்கிறீங்களா நான் சொல்லல நீயே தான் உன் வீர தீர பராக்கிரமங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வீர தீரமா தோணாமல் தன்னை நக்கல் அடிக்கும் மாதவியின் தலையில் ஒன்று போட்டால் என்ன என்று தோன்றியது மணிமேகலைக்கு குனிந்து அவள் கட்டி கொண்டிருந்த புல்கட்டை தூக்க முடியாமல் கையால் அழுத்தினாள் கச கசன இப்படி ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டே இருக்க கூடாதுன்னு தான் சமையலுக்கு கூட ஆள் ஏற்பாடு செஞ்ச அப்பவும் இப்படி ஏதாவது வேலையை இழுத்து போட்டு செஞ்சா எப்படி வேலை பார்க்காம சும்மா இருந்தா என் உடம்பு துருப்பிடிச்சுடுண்டி கைய எடு மாதவி இழுக்க மணிமேகலை விடாமல் தடுக்க சேர்த்து கட்டி இருந்த புல்கட்டு அவிழ்ந்து சிதற பகையாளிகள் போல் ஒருவரை ஒருவர் முறைத்து கொண்டு கையில் கிடைத்த புல் குவியலை இழுத்தபடி இருந்தவர்களை பார்த்து அந்த பக்கம் வந்த பார்த்தசாரதி திகைத்தான் மணிமேகல என்ன செய்யற விடு அதட்டியபடி வந்தான் ஆஹா வந்துட்டு அறியா நாட்டாம என நினைத்தபடி நான் ஏன் விடணும் அவங்கள விட சொல்லுங்க பிடியை இன்னமும் இருக்கினாள் நான்லாம் விட மாட்டேன் உன் பொண்டாட்டியே விட சொல்லு தாயின் பதில் வீம்பை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் புதுவித விளையாட்டு ஒன்றை விளையாடும் குழந்தையின் பாவத்தை முகத்தில் சுமந்திருந்தால் மாதவி அப்போது அப்பாவின் மறைவுக்கு பிறகு பெரும்பாலும் இருக்கத்தையே முகத்தில் கொண்டிருந்தவள் அம்மா என்னம்மா வியந்த மகனை கண்டு கொள்ளாமல் மணிமேகலையுடன் ஒரு மற்போருக்கு தயாராக இருந்தால் மாதவி ஏ வாழு கைய விடு மணிமேகலையின் தலையில் கொட்டினான் உம்ஹும் மறுத்தவளின் கையை பிடித்து இழுத்து பிரித்து விட்டான் என்ன பெரியவங்கிற மரியாதை இல்லாம நீ வா உன்கிட்ட பேசணும் மணிமேகலை விழித்தாள் இவன் முதல் நாள் என்ன செய்தான் என்று கேட்பானே இதுக்கு பயந்துதானே அவள் காலையில் இருந்து அவன் கண்ணில் படாமல் சுற்றுகிறாள் கண்களால் காப்பாற்றுமாறு மாதவியை இறைஞ்சினாள் அவ இருக்கட்டும் அவளுக்கு வேலை இருக்குது சொன்ன மாதவியை ஆச்சரியமாக பார்த்தவன் தலையாட்டியபடி நகர்ந்தான் வீட்டின் மறுபுறம் நடந்தபடி திரும்பி பார்த்த போது இருவருமாக ஏதோ பேசியபடி புல்கட்டை கட்டி கொண்டிருந்தனர் அவளுக்கு வந்த வரனின் விபரங்களை தெரிஞ்சுக்கிற ஆசையில எடுத்து பார்த்திருப்பா மணிமேகலையின் சந்தேகத்திற்கு பதில் சொன்னாள் மாதவி அத நேரடியா உங்ககிட்டயே கேட்க வேண்டியதுதானே உம் அதெல்லாம் உன்ன மாதிரி டவுன்ல படிச்சு வளர்ந்த பிள்ளைங்களுக்கு சாதாரணம் எங்களை போல கட்டுப்பாடான வீடுகள்ல அது போல வெளிப்படையா தங்களோட திருமணத்தை தாங்களே பேசுற பழக்கம் கிடையாது பெருமிதம் வலிந்தது மாதவியின் குரலில் ஆமா செய்யறதெல்லாம் ரப்பிஷ் இதுல பெருமை என்ன வேண்டி கிடக்கு மணிமேகலை முணுமுணுத்தாள் என்னடி சொன்ன புள்ளை விட்டு விட்டு அவள் கையை பிடித்து முறுக்கினாள் மாதவி பின்ன என்ன அத்த அவங்க அவங்க வாழ்க்கை அவங்க அவங்கதான் முடிவு செய்யணும் இப்படி பொண்ணுங்களை கட்டுப்பாடா வச்சிருக்கிறதுல என்ன பெருமை அதுதான் எங்க பழக்கம்னு சொல்றனே அதையெல்லாம் அவ்வளவு எழுதா மாத்த முடியாது உறுதி தெரிக்க பேசினாள் மாதவி எங்களது வழக்கமான பழக்கங்களை எளிதில் மாற்ற முடியாது என பார்த்தசாரதி சொன்னதை நிஜம்தான் போலவே இவர்களை எப்படி மாற்றுவது மணிமேகலை நெற்றியை தேய்த்தாள் கங்காவின் மறுமணத்திற்கு இவர்களை எப்படி ஒத்துக்கொள்ள வைப்பது முதல் நாள் மணிமேகலை தனது முன்கதை முழுவதையும் சொன்ன அந்த கதையோடு உள் இலையோடிய தன் மூத்த மகளின் வாழ்வை பற்றி சிறிது கூட பேசிக் கொள்ளவில்லை மாதவி தானாகவே அதனை நினைவுபடுத்த நினைத்து நேத்து நான் கௌசிக் அண்ணாட்ட பேசின அத்த மெல்ல சொன்னால் ஓ அப்படியா சரி உன் அப்பா போன் நம்பர் கூட நான் பேசுறேன் பேச்சை திசை திருப்பினால் மணிமேகலை அது இப்ப எதுக்கு எரிச்சலாக கேட்டாள் நீ நேத்து உன் குடும்பத்தை பத்தி சொன்னதெல்லாம் உண்மையா பொய்யான்னு நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா நிதானமாக சொன்னவள் மேல் ஆத்திரம் வந்தது மணிமேகலைக்கு நான் பொய்யா சொன்ன அத விசாரிச்சா தானே தெரியும் நம்பர் தர தாராளமா விசாரிச்சுக்கோங்க முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு தள்ளி போய் அமர்ந்து கொண்டவளை புன்னகையோடு பார்த்தாள் முதல்ல இங்க பார்த்தனோட உன்னோட வாழ்க்கையை நிச்சயப்படுத்திக்க மணி பிறகு மத்தத பாக்கலாம் என் வாழ்க்கையை போல கங்காவுடைய வாழ்வும் எனக்கு முக்கியம்தான் அத்த மாதவி அவளை நெருங்கி அணைத்து கொண்டாள் உன் மனசு எனக்கு தெரியுமா ஆனாலும் 
நீ இந்த வீட்டுல ஸ்தரமான பின்னாடி தான் கங்காவோட வாழ்வுக்கான முடிவுகளை எடுக்கிற உரிமை உன் கைக்கு வரும் புரியுதா மணிமேகலைக்கு புரிந்தது ஆனால் இந்த பார்த்தாவை எப்படி சமாளிப்பது என்ற அடுத்த கவலை வந்து சேர்ந்தது அவளுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல சந்திச்ச இடத்துக்கு போயிட்டு வாங்கலேன் ஐடியா கொடுத்தாள் எங்க அந்த வயலுக்கா கேட்டு விட்டு மாதவியிடம் கொட்டு வாங்கினாள் ஓகே ஓகே அந்த தோப்பு வீடு இப்ப அங்க போயே ஆகணும்னு என்ன ஆடம் சலித்தபடி முன்னே நடந்த பார்த்தசாரதியின் பரந்த முதுகை விழிகளில் விழுங்கியபடி பின்னால் நடந்தால் மணிமேகலை மலரும் நினைவுகள் பார்த்தா கொஞ்சலாய் சொன்னவள் ஹே இதுதானே ஓரிடத்தில் நின்று கத்தினாள் திரும்பி பார்த்தவன் பதறி வந்தான் ஏ அது தொடாத ஏனோ இந்த செடியை தானா அன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்தீங்க இது என்ன செடி பார்த்தா இது ஒரு வக போத தர செடி வீரியமானது லேசா முகந்தாலே நிறைய போத வரும் அது தொடாத போத மருந்தியா கொடுத்தீங்க முறைத்தாள் உம் அப்ப வேற வழி தெரியல திடம்னு மயக்க மருந்துக்கு எங்க போவ ச எவ்வளவு பெரிய ஃப்ராடு நீங்க போலியாய் சலித்தபடி தோப்பு வீட்டினுள் போகவும் ஏதோ ஒரு உணர்வில் மணிமேகலையின் உடல் செலிர்த்தது அவள் அடைபட்டிருந்த அறையை கண்களை சுழற்றி பார்த்தபடி திரும்பி பார்த்த சாரதியை பார்த்தவள் இன்பமாய் திகைத்தாள் சற்று முன் அவள் உடலை ஊடுருவியதே ஒரு இன்ப சிலிர்ப்பு அதனை அப்படியே தன் முகத்தில் சுமந்தபடி அவளை ஒரு விதமாக பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் அவன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது டிவியில் ஒரு கண்ணும் வாசலில் ஒரு கண்ணுமாக அமர்ந்திருந்தாள் மாதவி அதோ மணிமேகலை ஆவலான அவளின் பார்வைக்கு ஒரு எரிச்சல் பார்வையை கொடுத்தபடி தொப்பென அவள் அருகில் அமர்ந்தாள் மணிமேகலை பிள்ளையா பெத்து வச்சிருக்கீங்க சரியான சாமியார் மாதவியின் காதுகளுக்கு மட்டுமாக முனுமுணுத்தாள் கங்கா பின்னால மாடு கத்துது என்னன்னு பாரு யமுனா சாப்பாடு தயாரா ருசி எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாரு அங்கே இருந்த தன் இரு மகள்களையும் அந்த இடத்தை விட்டு அனுப்பிவிட்டு மணிமேகலை பக்கம் திரும்பினாள் என்னமா ஆச்சு ஒன்னும் ஆகல கௌதம புத்திரை எல்லாம் மேய்க்க என்னால முடியாது ஒரு நிமிடம் இல்ல இல்ல ஒரு முழு நிமிஷம் கூட அந்த மையல் பார்வை பார்த்தசாரதியிடம் தென்படவில்லை மணிமேகலை இமை சிமிட்டிய கனப்பொழுதில் அந்த பார்வையை மாற்றி இருந்தான் அவன் அப்படி ஒன்றைத்தான் பார்த்தோமா மணிமேகலைக்கு சந்தேகம் வந்தது இங்க என்ன பார்க்க போற சீக்கிரம் கிளம்பு தன் வாட்சை பார்த்து கொண்டான் சும்மா எப்பவும் வாட்சையே பார்க்காதீங்க இங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க அவன் கையை பிடித்து கட்டிலில் அமர்த்தினாள் பெரிய இவ நான் கட்டில உட்கார்ந்துருந்தா இவ அங்க உட்கார மாட்டானா இப்ப எதுக்கு மேகா வேலை இருக்குதுமா வேலை எப்பவும் இருக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருப்போமே அன்னைக்கு என்ன முத முதலா பாத்தீங்களே அப்ப என்ன நினைச்சீங்க பார்த்தா யாருடா இந்த பொண்ணு நம்ம ஏரியாவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு பொண்ணு வருதே யாரா இருக்கும்னு நினைச்சேன் சம்பந்தம் இல்லாமலா மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸோட எங்க ஊருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பொண்ணு நீ வாய்க்கால காலை வைக்கும் போதே விழ போகிறேன்னு தெரியும் பத்திரம்னு சொல்லலான்னு வேகமா வந்த அதுக்குள்ள நீ சரிஞ்சிட்ட நீங்க தாங்கி பிடிச்சிட்டீங்க அன்றைய அவனது ஸ்பரிசத்தில் இப்போது அவள் உடல் செலிர்த்தது அப்புறம் அப்புறம் என்ன நீ கல்யாண பத்தி பேசின ஆனா எல்லா விஷயத்தையும் எப்படி என்கிட்ட உடனே சொன்ன மேகா அவனது ஆச்சரிய கேள்விக்கு உதடு பிதிக்கினாள் மணிமேகலை தெரியல பார்த்தா ஏனோ உங்ககிட்ட எதையும் மறைக்கவோ மறுக்கவோ தோணல இருவரின் விழிகளும் ஒன்றை ஒன்று கவ்வி சில நொடிகள் நின்றன முதலில் சுதாரித்து கொண்டவன் பார்த்த சாரதிதான் அதுக்காக முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க பின்னாடி அப்படியா நம்பி போவ எனக்கு உங்களை பார்த்தா அறிமுகமற்றவருங்கிற எண்ணமே வரல இப்போதும் மணிமேகலை அவன் கண்களோடு கண்கள் கலக்க விரும்பினாள் ஆனால் பார்த்தசாரதியின் பார்வை எதிர்புற சுவற்றிற்கு போயிருந்தது பிறகு அங்கேயே ஆணி அடித்து நின்றது உங்க புண்ணியத்துல நிறைய போதை எல்லாம் உணர்ந்துகிட்டனே கண் சுமிட்டினாள் எல்லாத்திலையும் விளையாட்டு உனக்கு தலையில் கொட்டினான் மறுநாள் கதவை திறந்து வந்து பார்த்தப்போ நிதானமா டிவி பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்த பாரு என்னால ஏன் கண்ணையே நம்ப முடியல இப்போது அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது எனக்கு தான் அந்நிய வீடுங்கிற எண்ணமே வரலையே உடன் சேர்ந்து சிரித்தவள் கட்டில் மேல் தன் கால்களை தூக்கி வைத்து கட்டி கொண்டு 
அதில் தலை சாய்த்து கொண்டு அவனை பார்த்தாள் அன்னைக்கே உன்ன கங்கா கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிருக்கணும் மேகா பார்த்த சாரதியின் தங்கை நினைவில் மணிமேகலையும் நெகிழ்ந்தாள் விடுங்கப்பா ஒன்னும் பெருசா நடந்துடல எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சிடலாம் உம் என்று அவன் ஒற்றை பதில் எழுத்தில் அவனது மனதுயரம் உணர்ந்தவள் கை நீட்டி அவன் தோலை பற்றி இழுத்து கூட்டி வைத்திருந்த தன் கால்களின் மேல் சரித்து கொண்டாள் அடர்ந்து சுருண்டிருந்த அவன் தலைமுடிக்குள் தன் விரல்களை நுழைத்து கோதினாள் இருவரும் பேசிக் கொள்ளவில்லை ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளவில்லை மேலே சுழலும் பேனை தவிர அங்கே எந்த ஓசையும் இல்லை ஆனால் இருவரின் மன உணர்வுகளும் ஒன்றோடொன்று பிணைந்தபடி இருந்தன சிறிது நேரம் கழித்து தன் தலையை திருப்பி அவள் கால் முட்டியில் தன் முகம் புதைத்து ஒரு நிமிடம் இருந்தான் பார்த்தசாரதி பின் டக் என எழுந்து நின்றான் போகலாம் மணிமேகல வாசலுக்கு நடந்து விட்டான் உம் எல்லாமே நல்லாத்தான் போய்கிட்டு இருக்கு இதுல உனக்கு என்ன சலிப்பு கேட்ட மாதவியை முறைத்தாள் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது பாதியில எழுந்து போனா ஆ அது என்னை இன்சல்ட் பண்றது போல இருக்குது இதுக்கு மேல இருந்தா தனது நிகழ்ச்சி உனக்கு தெரிஞ்சிடும்னு நினைச்சிருப்பான் அப்படியா அத்த உற்சாகம் கரை புரண்டது மணிமேகலையின் குரலில் இந்த அளவு கூட அவன் தன்னை என்கிட்ட வெளிப்படுத்தினதில்ல அதனால நீ அவனுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தான் கண்கள் ஒளிர இருந்த மணிமேகலைக்கு அம்மா என்று அழைத்தபடி வந்த கங்காவின் மீது எரிச்சல் வந்தது என்ன என்ன வேணும் மாதவியை முந்தி கொண்டு கேட்டாள் அருகருகே ஒட்டி அமர்ந்தபடி கிசு கிசுத்து கொண்டிருந்த தாயையும் அன்னியையும் பார்த்து கங்கா தயங்கி நிற்க எங்க வீட்டுக்குள்ள எங்களை நிம்மதியா அஞ்சு நிமிஷம் பேச விட மாட்டீங்களா இருக்க வேண்டிய இடத்துல தங்காம வந்துட்டு இங்க ஏன் தலையை உருட்டுறாங்கப்பா நன்றாக தெளிவாக முணுமுணுப்பது போல் பேசினாள் மணிமேகல என்ன பேசுறீங்க ஒழுங்கா பேசுங்க கங்கா அதிர்ந்து நிற்க அக்காவிற்கு சப்போர்ட்டாக வந்தாள் யமுனா ஏய் யார பேர் சொல்லி கூப்பிடுற மரியாதையா பேசு நான் உன் அண்ணி மணிமேகல பலவீனமான குரலுடன் எழுந்த மாதவியின் கையை பிடித்து திரும்ப சோபாவிற்கே தள்ளினாள் மணிமேகலை நீங்க சும்மா இருங்க மணிமேகலை கர்ஜனையாக கேட்ட குரலில் அனைவரும் அதிர்ந்து திரும்பி பார்க்க சிம்மமாய் நடந்து வந்தான் பார்த்தசாரதி அவனது ரௌத்திரத்தில் மணிமேகலை ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்து நிற்க யமுனா முதலில் சுதாரித்து அண்ணனை நோக்கி ஓடினாள் அண்ணா இவங்க கங்காவ என்ன நம்ம அம்மாவ மரியாதை இல்லாம பேசுறாங்க கங்காவ ஏன் இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன்னு கேக்குறாங்க அம்மாவ நீங்களே பாத்தீங்களே தள்ளி விட்டாங்க எனக்கு இவங்களை பார்த்தாலே பயமா இருக்குது அண்ணனின் மார்பில் சாய்ந்து அல ஆரம்பித்தாள் எப்போதும் தைரியமாக இருக்கும் தங்கை இப்படி ஒரு நாளும் ஆதரவிற்காக அண்ணனின் மார்பை நாடினவளில்லை இன்றோ வாழ்வே வெறுத்தது போல் இப்படி குமரி அழுதது பார்த்தசாரதியை ரொம்பவே பாதித்தது வெறுப்பை கண்களில் தேக்கி மணிமேகலையை பார்த்தான் அந்த பார்வையில் மனதில் அடிபட்டால் மணிமேகலை பேசுவதற்காக வாயை திறந்தவளை கையை உயர்த்தி தடுத்தான் போ ஒரே ஒரு எழுத்துதான் அது மணிமேகலையின் உயிரையே கொடூரமாக குடித்தது உடல் இரத்தம் முழுவதும் சுண்டிவிட்டது போல் முகம் வெளுத்து போன மணிமேகலை மீண்டும் பேச முயல இங்கிருந்து போன உன் லிமிட்ட தாண்டி இப்போது அவன் குரல் உயர்ந்திருக்க அடுப்படியில் இருந்து சமையல்கார அம்மாவும் அடுத்த அறையில் இருந்து வீடு சுத்தம் செய்யும் பெண்ணும் எட்டி பார்க்க மணிமேகலையின் முகம் அவமானத்தில் சிவந்தது பார்த்தா மாதவி மகனை சமாதானப்படுத்தும் நோக்கில் அவன் தோலை தொட நீங்க கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருங்கம்மா தாயின் தோள்களை தன்னோடு சேர்த்து கொண்டான் தாயும் தங்கையுமாக சேர்ந்து நின்றிருந்தவனை வெறுமையான பார்வையால் பார்த்துவிட்டு தளர்ந்த நடையுடன் மாடி ஏறினாள் மணிமேகலை அத்தியாயம் முப்பது அந்த குன்று அவளை பார்த்து சிரிப்பது போல் தோன்றியது மணிமேகலைக்கு நிம்மதியாக இருந்து விடுவாயா நீ என கேட்காமல் கேட்பது போல் இருந்தது மணிமேகலை மொட்டை மாடி கைப்பிடி சுவரில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த குன்றை வெறித்து பார்த்தபடி இருந்தாள் இந்த வீட்டில் யாரையும் நிர்மல மனதுடன் இருக்க விட மாட்டேன் என ஒரு குரல் மனதினுள் ஒழிப்பது போல் இருந்தது கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டாள் மணிமேகலை தடுமாறி தத்தளித்த மனதை கூட்டிக் கோர்த்து நிலை சேர்க்க முயன்றாள் தெய்வாமா உங்களை ஜெயிக்க விட மாட்டேன் தன் மன அழுத்தத்துடன் மனதினுள் பேசிக் கொண்டாள் மேகா இதமாக அவள் தலை வருடப்பட்டது கண்களை திறக்காமலேயே அவனை உணர்ந்தவள் முகம் இருக இமைகளை மேலும் இருக்கிக் கொண்டாள் சாரிமா நான் உள்ள வரும்போது நீ அம்மாவை பிடிச்சு தள்ளிக்கிட்டு இருந்த அத்தோட யமுனா வேற 
அவ எப்பவும் என்னை முறைச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பா இப்படி அழுதுகிட்டு வந்து என்கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சது இல்ல இதுல எல்லாம் நான் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் மணிமேகலை இன்னமும் கண்களை திறக்கவில்லை பார்த்த சாரதி மெல்ல அவள் கண்ணிமைகளை வருடினான் என்ன பார் மேகா அவன் குலைவான குரலில் பாகின உருக ஆரம்பித்து விட்ட தன் மனதை கஷ்டப்பட்டு இறுக்கி நிறுத்தினாள் மணிமேகலை இப்போ எதுக்காக இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க உம் இப்படி கைப்பிடி சுவரல ஏறி உட்காராதுன்னு சொல்லி இருக்கேனே எழுந்து வா இப்போதும் மணிமேகலையிடமிருந்து பதிலோ அசைவோ இல்லாமல் போக அவள் தோல் அணைத்து கீழே இறக்க முயன்றான் தள்ளி போங்க உங்க மார்புல சாஞ்சு அலுவலகங்களுக்கு தானே நீங்க ஆதரவு கொடுப்பீங்க இப்ப என்கிட்ட ஏன் அந்த பக்கம் போங்க அவனை தள்ளினாள் அவள் தள்ளலில் சற்று தள்ளி போனவன் ஆமா வா உனக்கும் ஆறுதல் நான் தன் மார்பை தட்டி காண்பித்து கை விரித்து அழைத்தான் இதழ் துடிக்க அவனது அழைப்பை பார்த்தபடி இருந்தவள் வெண்ணையின் உரைகளாய் குலைந்த தன் தேகத்தை தானே வெறுத்தாள் உள்ளத்து உணர்வை முகத்தில் காட்டாதிருக்க பாடுபட்டு முகம் திருப்பியவளை நெருங்கி இடையை பற்றி தூக்கி கீழே இறக்கினான் சே விடுங்க எனக்கு வேண்டாம் அவனது பிடியில் திமிரியவளை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து பிடித்து தன் மார்பில் போட்டுக் கொண்டான் எனக்கு வேணும் உன்கிட்ட மட்டும் இந்த ஆறுதல் உனக்கு மட்டும் இல்ல மேகா எனக்கும் தான் பிளீஸ் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இரு கரகரக்க ஆரம்பித்து விட்ட அவனது குரலின் பின்பு அவனிடமிருந்து திமிரும் என்ன மணிமேகலைக்கு வரவில்லை ஆழ்ந்து மூச்செடுத்து அவனது ஆண் வாசனையை தனக்குள் நிரப்பியபடி அவன் மார்போடு புதைந்து கொண்டாள் பார்த்தசாரதி அவளது உச்சி முகர்ந்து தலையில் தன் முகம் புதைத்து கொண்டான் இருவருமாக எவ்வளவு நேரம் அப்படி நின்றார்கள் என தெரியவில்லை பொட் பொட்டென தலையில் நீர்த்துளிகள் விழ ஆரம்பிக்க தன்னிலை வந்து இருவரும் அன்னார்ந்து பார்த்தனர் அப்போதும் பெரிய மனமின்றி அனைத்தபடியே நின்று கொண்டே வானை பார்த்தனர் மலை இருவரும் ஒன்று போல் உச்சரித்து விட்டு அந்த ஒற்றுமைக்காக சிரித்துக் கொண்டனர் மணிமேகலையின் இமைகள் மூக்கு இதழ்கள் என விழுந்த மலை துளிகளை ஆட்காட்டி விரலால் தொடைத்து விட்டான் பார்த்தசாரதி கீழே போகலாமா முணுமுணுத்த அவனது குரலை உடல் முழுவதும் அவனது விரல் தீண்டலை உணர்த்தியது அவளுள் உம் என்றவளின் கையோடு தன் கையை பிணைத்து கொண்டு கீழே வந்தான் அறைக்குள் வந்ததும் கண்களில் பட்ட கட்டிலில் உடல் விதிர்த்து போய் படுத்து தூங்கிவிட வேண்டியதுதான் என்ற முடிவுடன் வேகமாக போக போனவளை தோல் பற்றி தன் பக்கம் திருப்பினான் குனிந்து மென்மையாக அவள் நெற்றியில் தன் இதழை வைத்து எடுத்தான் ஒரு சிறு பிசிறல் தான் மேகா அதுக்காக சாரிமா நான் எப்பவும் ஊ பக்கம்தான் சரியா குலைவாக கேட்டான் தலையாட்டி பொம்மையானவளின் கன்னங்களை அழுத்தி பற்றியவன் மீண்டும் நெற்றியில் இதழ் பதித்தான் இந்த முறை அழுத்தமாக அப்பலாக அவள் நெற்றி மீது அழுந்து கிடந்தன அவன் இதழ்கள் இறுதியில் மனமின்றி மெல்லிய சத்தம் ஒன்றுடன் விலகிக் கொண்டன போய் படுத்துக்கோ அவளை கட்டிலுக்கு நகர்த்தி போய் படுக்க வைத்து போர்வையை மூடிவிட்டான் குட் நைட் மென்மையாக கன்னத்தில் தட்டிவிட்டு படுக்க போனான் நடந்ததை நம்ப முடியாமல் தன் நெற்றியை தொட்டு பார்த்தபடி வெகு நேரம் விழித்தே கிடந்தால் மணிமேகலை அவனது இந்த இதழொற்றலை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இவன் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான் என்ன சமாதானப்படுத்தவா இல்ல உள்மன ஆசையினாலையா கையிலோ நெற்றியிலோ இடப்படும் இது போன்ற முத்தங்கள் அபாயகரமானவை அவற்றை காதல் என்ற வகையில் மட்டுமே யாங்க அடக்க முடியாது அன்பு பாசம் என்ற பெயருடன் எப்போது வேண்டுமானாலும் வடிவம் மாறிவிடும் அவை எனவே பார்த்தசாரதியை பற்றி முழுதாக புரிந்து கொள்ள முடியாத மணிமேகலை அவனது இந்த முத்தத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் தனது தங்கைகளுக்கு போல் என அவன் சொன்னாலும் சொல்லி விடுவான் என்ற பயத்தில் நெற்றியிலேயே தங்கி கதகதத்து கொண்டிருந்த உணர்வை மனதால் விரட்ட முயன்றபடி தூங்கி போனாள் நேத்து பார்த்த என்ன சொன்னா கேட்ட மாதவியை கோபமாக பார்த்தால் மணிமேகலை நீங்க பேசாதீங்க உங்க பொண்ணும் புள்ளையும் சேர்ந்து என்ன முறைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க ஒரு வார்த்தை ஏன்னு கேட்காம அவங்கள பேச விட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களை நம்பி என்னோட கூட்டு சேர்த்துக்கிட்டேன் பாருங்க என்ன சொல்லணும் நேத்து நான் பேசி இருந்தா அந்த பிரச்சனை அதே இடத்துல முடிஞ்சிருக்கும் அப்படி அந்த பிரச்சனை முடியறத நான் விரும்பல அத பார்த்தந்தான் முடிச்சு வைக்கணும் மணிமேகல அதனாலதான் நான் ஒதுங்கி இருந்துகிட்ட விவரித்தவளை ஆச்சரியமாக பார்த்தால் மணிமேகலை என்ன ராஜதந்திரம் என்ன 
ஆரம்பித்தவனை சுமூகமா முடிச்சும் வச்சான் தானே கிண்டலோடு புருவம் உயர்த்தினாள் அனுபவங்களோட கணிப்பு தவறதில்ல அத்த நீங்க பெரியவங்க நான் எல்லாம் உங்ககிட்ட நிறைய படிக்கணும் உம் சரி சரி போனா போகுது உன்னை என்னோட சிஷ்யையா ஏற்றுக்கிற இருவருமாக வீட்டை சுற்றி வாக்கிங் போல் நடந்தபடி பேசிக் கொண்டிருந்தனர் மாமியாரும் மருமகளும் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ரகசிய குரலில் கேட்டபடி இருவருக்கும் இடையில் நுழைந்து இருவரின் கையையும் பிடித்து கொண்டாள் காவேரி இன்னும் ஒரு முறை அழுத்தி சொல்லு காவேரி மாமியார் மருமகள்னு அழுத்த மணிமேகலையை பார்வையால் எச்சரித்தாள் மாதவி அதுக்கென்ன இன்னமும் பத்து தடவை கூட சொல்ற நல்ல மாமியார் நல்ல மருமக இருவரின் தோள்களிலும் கை போட்டு கண்டாள் தள்ளி நின்று இந்த மூவர் கூட்டணியை வெறுப்புடன் பார்த்தாள் யமுனா அவளை பார்த்ததும் தன் முகபாவத்தை சிறிது கடினமாக மாற்றிக்கொண்டாள் மணிமேகலை இந்த வீட்டிலேயே பிரச்சனை இல்லாத ஆள் நீ தான் காவேரி அதனால எனக்கு உன்ன மட்டும்தான் இங்க ரொம்ப பிடிக்குது மாதவி காவேரியின் கையை எடுத்து விட்டு விட்டு ஏதோ வேலை போல் உள்ளே போய்விட்டாள் ஐ அப்படியா அண்ணி என்ன ரொம்ப பிடிக்குதா குதூகளித்தாள் ஆமா நீ தான தடங்கள் எதுவும் இல்லாம இந்த வீட்டை விட்டு போக போறவ வீட்டை விட்டா எதுக்கு அண்ணி இன்னமும் ரெண்டு வருஷத்துல உன் படிப்பு முடிஞ்சிடும் அதுக்கு பிறகு உனக்கு திருமணம் அப்புறம் இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுவதானே ஐய போங்க அண்ணி அதையெல்லாம் இப்பவே ஏன் பேசுறீங்க நான் மாஸ்டர் டிகிரி படிக்க போற அதுக்கு பிறகுதான் திருமணம் எல்லாம் சரி அப்படியே ஆனாலும் அடுத்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் பிறகு உன் இடத்து பார்த்துட்டு போயிடுவ ஆனா இங்க இருக்க மத்தவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணமே இல்ல காவேரியிடம் பேசியபடி யமுனாவை பார்வையால் துளைத்தாள் பிறகு ரெண்டு வருடமா உம் நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் அது வேலை பார்ப்பேன் அதுக்கு பிறகுதான் கல்யாணம் காட்சி எல்லாம் நீ சரிதாமா சிலருக்கு பார்த்து பண்ணி அனுப்பி வச்சாலும் திரும்பவும் இங்கேயே வந்து உட்கார்ந்துக்கிறாங்களே என்ற போது அந்த பக்கம் கங்கா வந்திருந்தாள் கச்சிதமாக மணிமேகலையின் வார்த்தைகள் அவள் காதிலும் விழுந்தது யார சொல்றீங்க அண்ணி புரியல காவேரி குழம்ப உனக்கு எதுக்கு இந்த நச்செல்லாம் புரிகிறவங்களுக்கு புரிஞ்சா சரி அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று இதுதான் மெயின் பால்ஸ் மேகா கண் முன்னால் பிரம்மாண்டமாக விரிந்து விழுந்த அருவியை விழி அகற்றி பார்த்து வாவ் என்றாள் ஒரு அருவிக்கு எதுக்கு இத்தனை அலட்டல் யமுனாவிற்கு அவளது இந்த பாவத்தில் வெறுப்பு முன்தினம் அவள் குற்றாலம் போக வேண்டும் என்றதும் அனைவரின் முகமும் கருத்தது அங்க வேண்டாம் மேகா வேற எங்காவது போகலாம் அகத்தியர் மலை போலாமா உம் எனக்கு குற்றாலம் தான் போகணும் நான் பார்த்ததே இல்ல பிளீஸ் பார்த்தா பார்த்த சாரதி தர்ம சங்கடத்தில் இருக்க மாதவி அவன் உதவிக்கு வந்தாள் சரி இவள மட்டும் கூட்டிட்டு போயிட்டு வா பேச்சு முடிந்ததென மாதவி இல இருங்க அது என்ன நாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் வீட்டுல எல்லாரையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு என் புருஷன் கூட நான் மட்டும் போறேன்னு ஊருக்குள்ள பேசுறதுக்காகவா எல்லாரும் வரத்தா வேணும் நாங்க வரமாட்டோம்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் யமுனா எரிச்சலாக சொன்னாள் இது சீசன் நேரம் யமுனா இந்த நேரம் அருவி குளியல் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இதுவரை அருவியில குளிச்சே இராத எனக்கே அது புரியுது சின்ன வயசுல இருந்து குளிச்ச உனக்கு தெரியாதா இந்த விவரிப்பில் காவேரியின் முகத்தில் அருவி குளியல் ஆசை வெளிவந்தது யமுனாவிற்குமே வரும் எண்ணம்தான் அதன் காரணம் அண்ணனையும் அன்னியையும் மட்டும் தனியாக அனுப்ப அவளுக்கு விருப்பமில்லை இருவருக்குள்ளும் நெருக்கம் உண்டாவதை அவள் விரும்பவில்லை பார்த்தசாரதி இதழை மட்டும் அசைத்து வேண்டாம் என்க மாதவி அதையே விழி செய்தியாய் சொன்னாள் இருவரையும் அலட்சியம் செய்தால் மணிமேகலை எல்லாரும் கண்டிப்பா நாளைக்கு குற்றாலம் போறோம் உத்தரவு போல் அறிவித்து விட்டு எழுந்தாள் குற்றாலம் வந்தாலும் கங்கா அருவி பக்கம் வர மறுத்துவிட மாதவியும் அவளுடன் காரிலேயே தங்கிவிட மற்றவர்கள் அருவி அருகே வந்தனர் யமுனாவும் காவேரியும் குளிக்க தயாராக தங்கள் தலைமுடியை அவிழ்க்க தொடங்க மணிமேகலை நகம் கடித்தபடி சோவென விழும் அருவியை அன்னார்ந்து பார்த்தாள் ஏ பயம்தான வீட்டுல எல்லாரையும் அதிகாரம் செஞ்சு கூட்டிட்டு வந்த இப்ப உள்ள போக பயந்துட்டு நிக்கிற பார்த்த சாரதி அவளை சீண்டினான் உடனே அருவியினுள் நுழைந்திருந்த லேசான தயக்கத்தை மறைத்து கொண்டு எவ்வளவு கூட்டம் பாருங்க பார்த்தா வரிசையில நின்னு குளிக்க வேண்டியது இருக்கு 
அதுவும் டைம் வச்சுட்டு வெளியேத்திடுறாங்க குளிச்ச மாதிரியே இருக்காதுப்பா என்றாள் அதென்ன இவளுக்கு அண்ணனோடு பேசும்போது மட்டும் குரல் இப்படி கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சுடுது மணிமேகலையின் கொஞ்சலை வெறுத்து போய் பார்த்தால் யமுனா அண்ணா நம்பாதீங்க அன்னைக்கு பயம்தான் காவேரி குதித்தாள் உம் இப்ப தெரிஞ்சிடும் மேகா உனக்கு கூட்டம் தானே பிரச்சனை வா கூட்டம் இல்லாத அருவி உனக்கு நான் கூட்டிட்டு போறேன் இப்படி சொல்லி அவன் கூட்டி போன அருவி பாதை அதிக ஆள் நடமாட்டம் இல்லாமல் வளைந்து நெளிந்து காட்டிற்குள் கூட்டி போனது மலை மேல் இருந்தது ஐந்து பிரிவுகளாக பிரிந்து வெண்ணுரைகளாக நுரைத்து விழுந்து கொண்டிருந்த ஐந்து அருவிக்கு மேலிருந்த மலை பாதைக்குள் கார் சென்றது பெரிய கேட் இவர்களுக்காக திறந்து விடப்பட்டது அந்த கேட்டை தாண்டியதுமே அதிக ஆள் நடமாற்றம் மற்ற காட்டு பூச்சிகளின் ரீங்காரத்தோடு காட்டு மரங்களின் வாசனையோடு வேறு ஏதோ தனி உலகத்திற்குள் நுழைந்த உணர்வு எழுந்தது மூலிகை கலந்த காற்று ஈரப்பதத்தை சுமந்தபடி வந்து நாசியில் மோதியது மணிமேகலை ஆழ்ந்து மூச்சிழுத்து அந்த சுத்தமான காற்றை நுரையீரல்களில் நிரப்பி தன் உடலை புதுப்பித்துக் கொண்டாள் ஆவலுடன் விழிகளை சுழற்றி அடங்கா தாகத்தோடு சுற்றுப்புறத்தை விழுங்கினாள் குதூகலித்தாள் யமுனாவிற்கு அவள் தலையில் கொட்ட வேண்டும் போல் இருந்தது எப்போது பார்த்தாலும் என்ன இந்த பச்சை பிள்ளை வேடம் நீங்கெல்லாம் அடிக்கடி இங்க வந்திருப்பீங்கல்ல யமுனா உங்களுக்கு இது சாதாரணமா தான் இருக்கோ ஆனா அண்ணா இப்பதான் வந்திருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் சொர்க்கம் போல தெரியுது ஆனா இந்த இயற்கை சூழலையும் சிலர் எப்படித்தான் இப்படி களிமண் மாதிரி உட்கார்ந்திருக்காங்களோ கார் ஜன்னல் வழியே வெளியே வெறித்து அமர்ந்தபடி இருந்த கங்காவை பார்த்து சொன்னாள் கங்கா பார்வையை அகற்றாமல் இருக்க மாதவியும் யமுனாவும் அவளை முறைத்தனர் பார்த்தா திடீர்னு இங்க பின்னால ஒரே அனலா இருக்குது நான் அங்க உங்க பக்கத்துல வந்துடுறனே சொன்னபடி எழுந்து அவளுக்கு முன் சீட்டில் அமர்ந்திருந்த கங்கா யமுனாவின் கால்களை நினைவாக மிதித்து இரு கார நிறுத்தன என்று பார்த்த சாரதியும் அலட்சியம் செய்து முன் சீட்டை தாண்டி அவனது தோள்களை பற்றியபடி முன்னால் வந்தாள் சொன்னத கேட்கவே மாட்டியா இப்போ எதுக்கு அவ்வளவு அவசரமா தவ்வி குதிச்சு வந்த பின்னால இருக்க முடியலப்பா ஆள எரிக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு பார்வை அப்பா வெளிப்படையாகவே பின்னால் கையை வீசி காட்டி அழுத்து கொண்டவளை என்ன செய்வதென பார்த்தனைக்கே தெரியவில்லை அருவிக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அத மட்டும்தான் செய்யணும் அவன் பார்வைக்கு முனுமுணுத்தாள் பார்த்த சாரதி புன்னகைத்தபடி கவனிச்சு கேளு என்றான் காதை சாய்த்து கேட்டவள் அருவி சத்தோ வந்துட்டோமா காரை நிறுத்தி விட்டு நடக்கும் வரை சத்தம் தான் கேட்டதே தவிர அருவி கண்ணுக்கு தெரியவில்லை அண்ணாந்து பார்த்து மற்ற அருவிகளை போல் மலையை தேடி அழுத்தவள் அருவி எங்க பார்த்தா சினிங்கினாள் அடர்ந்த புதர் போல் மண்டி இருந்த சிறு புதர்களை தாண்டியதும் அந்த அருவி கண்ணிற்கு கிடைத்தது பெரிய மலை மேல் இருந்து பயமுறுத்துவது போல் விழவில்லை சிறு பாறைகளுக்கிடையே மிக சாதுவாக ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது விழும் இடத்தில் சிறு குளம் போல் கொட்டி சேர்ந்த பின் கற்பாறைகள் இடையே பிரிந்து ஓடியது என்ன அருவி பார்த்தா இது மணிமேகலை பிரமிப்பில் விழி விரித்தாள் இது பலத்தோட்ட அருவி மேகா இதோ சுற்றி இருக்கிறது எல்லாம் பல தோட்டங்கள் ஐந்து அருவிக்கு மேல இருக்கிறது இந்த தண்ணீர் தான் விழுந்து ஓடி ஐந்து அறிவுக்கு போகுது இந்த அருவி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பொறுப்புல இருக்குது இது பொதுமக்களுக்கான அருவி இல்ல ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கியவங்க மட்டும்தான் இங்க வர முடியும் அவன் சொல்வது சரி என்பது போல் மற்ற அருவிகளில் இருந்த வரிசை இங்கே இல்லை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மிக சிலரை குளித்துக் கொண்டிருந்தனர் கூட்டம் இல்ல குளிக்கலாம் தானே ஓ என திரும்பி பார்த்தவள் ஆச்சரியமானால் காவேரியும் யமுனாவும் அதற்குள் அருவியினுள் புகுந்திருந்தனர் உம் நீயும் போ அவள் தோல் பிடித்து மெல்ல தள்ள மணிமேகலைக்கு முதல் அருவி குளியல் லேசான தயக்கத்தை தந்தது வா நானும் வர அவள் கைபிடித்து அருவி வரை கூட்டி போனவன் நொங்கும் நுரையுமாக குமிழிட்டு கொண்டிருந்த அருவி முன்னிருந்த அந்த சிறு குளத்தின் அருகே வந்ததும் அவளை மென்மையாக உள்ளே தள்ளிவிட்டான் ஜில் என்ற நீர் முதலில் சுளீர் என்று உடலை தாக்க முதலில் தடுமாறியவள் இரண்டே நிமிடங்களில் இடுப்பு வரை மட்டுமே இருந்த அந்த தண்ணீரின் குளிர்ச்சிக்கு பழகிவிட்டாள் அருவி முன்னால நின்னுக்கிட்டு கையால தண்ணிய மேல ஊத்திக்கிறவன் நீயா தான் இருக்கும் அருவிக்குள்ள போ மேகா மேலே நின்று அவள் செய்திகளை ரசித்துக் கொண்டே சொன்னான் பார்த்த சாரதி
மணிமேகலை திரும்பி பார்க்க ஆக்ரோஷமாக அடித்து விழுந்து கொண்டிருந்த அருவி நீருக்குள் காவேரி யமுனாவின் உடைகள் மட்டுமே அங்கும் இங்கும் அல்லாடியபடி தெரிய இருவரும் அருவி நீருக்குள் புகுந்து மறைந்து போயிருந்தனர் பயமா இருக்கு பார்த்தா நீங்களும் வாங்கல அண்ணாந்து அவனை பார்த்து சொன்னால் உம் இப்பதான் உண்மை வெளிய வருது ஏ உண்மைய சொல்லு அப்போ இருந்து உனக்கு பயம் தானே பிளீஸ் பார்த்தா தலை சாய்த்து சினிங்கியவளின் அருகே சிரித்தபடி குதித்தான் பார்த்த சாரதி அவள் தோள்களை வளைத்து அணைத்தபடி அருவியை நோக்கி அழைத்து போனான் அருவியை நெருங்க நெருங்க ஓ வென்ற இறைச்சல் அதிகரிக்க நீர் துளிகள் மேலே தெரிக்க உடல் குளிரில் நடுங்கியது மணிமேகலை அவன் மார்பில் ஒன்றினாள் அருவிக்குள்ள போற வரைக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் உள்ள போயிட்டா சரியாயிடும் மேகா ஆதரவாய் அவள் தோள்களை தடவியபடி அருவி நீருக்குள் அவளை இழுத்தான் தட் தட்டின மேலே விழுந்த அருவி நீரில் முதலில் தடுமாறி பின் கால்களை அழுந்த ஊன்றி நின்று அருகில் இருந்த பார்த்தசாரதி தோள்களை பற்றி கொண்டு ஒரு வழியாக சமாளித்தாள் முதலில் சிறு கற்கள் எரிந்தது போல் மீனியை நோக வைத்த அருவி நீர் அந்த வேகத்தை உடல் பழகியதும் அழுத்தமான மசாஜ் போல் சுக அணைப்பாக உடலில் இறங்கியது உச்சந்தலையில் ஊறி உடலில் வழிந்த அந்த சுத்தமான நீரில் உடலோடு மனமும் லேசாக கண்களை மூடியபடி அருவி குளியலை அனுபவிக்க ஆரம்பித்தாள் மணிமேகலை இப்போ ஓகே தானே மேகா அருவி சத்தத்தை தாண்ட அவளோடு ஒட்டி அவள் காது மடல்களை உரசின பார்த்த சாரதியின் இதழ்கள் குளிர்ந்த நீரில் காதோடு மட்டும் வெப்பமேறி தகிக்க விழுந்து கொண்டிருக்கும் அருவி நீருக்குள் அவன் முகம் பார்க்க முடியாமல் தலையை மட்டும் அசைத்தாள் அவள் முகத்தை பற்றி அருவிக்கு வெளியே இழுத்தவன் சரி இனி நீயா குளிச்சுக்குவியா நாங்க கூட்டம் போற அதுதான் ஆண்கள் குளிக்கிற பகுதி கூட்டம் இல்லாததால நான் இங்க இறங்கினது யாருக்கும் தவறா படல கொஞ்சம் தள்ளி இருந்த ஆண்கள் பகுதியை காட்டினான் உம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருங்கல அவன் கைகளுடன் கை கோர்த்தாள் அவர்கள் நின்றிருந்த இடத்திற்கு பின்னால் ஒரு பாறை மீது விழுந்து கொண்டிருந்தது அருவி நீர் காவேரியும் யமுனாவும் வசதியாக பாறை மீது அமர்ந்து குளித்துக் கொண்டிருக்க அவர்களை தட்டி நகர்ந்து உட்காருமாறு சொல்லிவிட்டு மணிமேகலையின் இடையை பற்றி தூக்கி அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் அமர்த்தினான் சரியா பாத்துக்கோங்கம்மா தங்கைகளிடம் சொல்லிவிட்டு வெளியேறி தனது குளியல் இடத்தை நோக்கி போனான் தங்கள் தோள்களை உரசியபடி உட்கார்ந்திருந்த மணிமேகலையின் தோலை ஆதரவாக காவேரி பிடித்து கொள்ள யமுனா அவளை அப்படியே இந்த குளத்தினுள் தள்ளிவிட்டாள் என என யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் யமுனா வேண்டாம் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அத பேசி தீத்துப்போம் அராஜகமா கொல முயற்சியெல்லாம் இறங்கிடாத அருவி சத்தத்தை தாண்டி அவள் காதில் படும்படி பதட்டமாக கத்தினாள் மணிமேகலை லட்டு மாதிரி கையில கிடைச்ச சான்ஸ மிஸ் பண்ணுவேனா சொன்னபடி மணிமேகலையை உந்தி கீழே தழுவது போல் யமுனா செய்ய அவள் கத்தினாள் சட்டின அவளை மீண்டும் நீருக்குள் இழுத்து கொண்டவள் ஏன் கத்தி தொலையிற உன் புருஷ அங்கிருந்து ஓடி வந்துட போறாரு என்றாள் யார சொல்ற மணிமேகலை மலர்ந்த முகத்துடன் சுவாரஸ்யமாக கேட்க காவேரி சிரித்தாள் யமுனா கடுத்தாள் என் அண்ணன் என்று சொல்லாமல் யமுனா உன் புருஷன் என்று சொன்னது மணிமேகலைக்கு மிகுந்த உவகையை கொடுத்தது ஏன் புருஷ பார்த்தசாரதியை மனதில் நினைத்தபடி தனக்குள் சொல்லி பார்த்தபடி அருவி குளியலில் ஆழ்ந்தாள் திடமென உட்கார்ந்திருந்த பாறையில் இருந்து நீருக்குள் குதித்தவள் கரையை நோக்கி போனாள் அண்ணி எங்க போறீங்க காவேரி கத்த போகட்டும் விரடி அப்படியே தண்ணியோட போக்கலையே ஐந்து அருவி வர போகிற ஐடியா வச்சிருப்பாளா இருக்கும் யமுனா நொடித்தாள் அருவியை விட்டு வெளியே போன மணிமேகலை கைப்பிடியாய் கங்காவை இழுத்து வந்து கொண்டிருந்தாள் இங்க பாருங்கள நீருக்குள் எதையோ காட்ட கங்கா குனிந்து பார்த்த போது அவளை பிடித்து நீருக்குள் தள்ளினாள் ஏய் என்ன செய்யற கங்கா கத்த இனிதான் செய்ய போற உங்களை நல்லா வச்சு செய்ய போற சொன்னபடி தானும் குதித்து அவளை நீருக்குள் அழுத்தினாள் உதவிக்கு ஜாடியாக காவேரி யமுனாவை அழைக்க அவர்களும் குதூகலத்துடன் இணைந்து கொண்டு கங்காவை இழுத்து போய் அருவிக்குள் நினைத்தனர் முதலில் மறுத்த கங்கா பிறகு மெல்ல அருவி குளியலில் ஒன்றி போனாள் தலையை அண்ணாந்து அருவி நீரை முகத்தில் வாங்கினாள் கங்கா அருவி நீரோடு அவள் கண்ணீரும் கலந்து வழிந்தது குளிக்கும் போது அழக்கூடாது அண்ணி நீருக்குள் கை நுழைத்து அனுமானமாய் அவள் கண்களை துடைத்த மணிமேகலை 
அந்நேரம் கங்காவின் கண்ணீர்க்கு வான் இறங்கி நீராட புவி வந்த தேவ கண்ணிகையாய் தோன்றினாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டு இவளை எங்கிருந்து புடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கங்காவின் கேள்வியில் முதலில் திகைத்து பின் புன்னகை தான் பார்த்த சாரதி கங்காவின் குரலில் எரிச்சல் இல்லை கொஞ்சம் ரசனை இருந்தது குளித்து முடித்ததும் கட்டி கொண்டு வந்த புலியோதரையும் தையல் சாதத்தையும் ஒரு பிடி பிடித்து விட்டு ஓய்வாக ஒரு போர்வையை விரித்து அதில் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்கள் தங்கை தனிமையில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் பார்த்த சாரதி என்னம்மா ரொம்ப தொல்ல பண்றாளா உம் ரொம்ப இரண்டு கைகளையும் விரித்த கங்காவின் கைகள் தட்டி மடக்கப்பட்டது நான் நடக்க வேண்டாமா எதுக்கு இப்படி கைய விரிக்கிறீங்க படப்படுத்தபடி அவர்களுக்கு நடுவே உட்கார்ந்து கொண்டாள் மணிமேகலை அந்த பக்கம் போக போறதா தானே சொன்ன இங்க உட்கார்ந்தா எப்படி அண்ணனின் பார்வை மணிமேகலையை விழுங்குவதை கவனித்தாள் கங்கா ரெண்டு பேரையும் தாண்டி போகத்தான் நினைச்சேன் பார்த்தா ஆனா இப்போ எனக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு என்ன சந்தேகம் அண்ணனும் தங்கையும் என்ன பத்தி தான் ஏதோ பேசுறீங்களோன்னு டவுட்டு உம் சந்தேகமே இல்ல என்ன பத்தியே தான் பேசுறீங்க உம் இப்ப பேசுங்க கையில் கண்ணம் தாங்கி இருவரையும் பார்த்தால் இப்படி உன்ன நடுவுல உட்கார வச்சுக்கிட்டு நாங்க உன்ன பத்தியே பேசணுமாக்கும் பார்த்த சாரதி அவள் காதை பற்றி திருகினான் ஆமா அப்பதானே என்ன பத்தி நல்லதான் நாலு வார்த்தை பேசுவீங்க உம் ஆரம்பிங்க கங்கா பீரிட்டு சிரித்தாள் சரியான ஆளுனா இவங்க அவள் கைகள் மணிமேகலையின் கையை ஆதூரமாக பற்றியது ஐயோ உங்க தங்கச்சி சிரிக்கிறாங்க பார்த்தா அருவிக்குள்ள கூட அழுதாங்க தெரியுமா இப்போது அவள் பேச்சில் சிறு பிள்ளைத்தனம் இல்லை கூர்மை இருந்தது கங்கா அழுதியா ஏமா அருவி தனிக்குள்ள அழுக எப்படி தெரியும் இவங்க சும்மா சொல்றாங்கன்னா நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் பார்த்தா தண்ணீருக்கும் கண்ணீருக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அழுத்தி பேசிய மணிமேகலையின் பேச்சில் அந்த இடத்தில் அமைதி சூழ்ந்தது கங்காவின் அழுகை புரிந்து அதனை விசாரிக்கும் தெம்பின்றி பார்த்த சாரதியும் விளக்கும் தெம்பின்றி கங்காவும் மௌனமாக தென்றலின்றி வறட்சி வந்தது போல் இருந்தது சூழ்நிலை எனக்கு இன்னொரு பஞ்சாயத்து நீங்க பண்ணனும் பார்த்தா மணிமேகலையின் பார்வை இப்போது அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த யமுனா மேல் இருந்தது என்னது பஞ்சாயத்தா ஆமா இந்த போக்கு நீரோட சேர்ந்து அப்படியே ஐந்தருவி வரைக்கும் போவாளா இருக்கும் போய் தொலையிட்டு விடு அப்படின்னு என்னை இவ சொன்னா என்னன்னு கேட்டு சொல்லுங்க தயங்காமல் அங்கு வந்து நின்ற யமுனாவிற்கு விரல் நீட்டினாள் இந்த நேரடி தாக்குதலில் யமுனா திகைத்து நிற்க பார்த்தசாரதி தங்கை பக்கம் கோபமாக திரும்பினான் அண்ணனின் கோபத்தில் யமுனா முகம் வாட மணிமேகலை பிரகாச முகத்துடன் இருவரையும் பார்த்தபடி இருந்தாள் பெரிய மனசி போல் தனக்கு அருவியில் அறிவுரை சொன்னவள் இவள் தானா கங்கா நொந்து போனாள் தங்கையை பார்த்தபடி இருந்த பார்த்த சாரதி திடுமென வாய்விட்டு சிரித்தான் கைகுடு யமுனா நானே இவளை அருவியில குளிக்க பண்ணிய அளப்பறைய பார்த்து அப்படித்தான் நினைச்சிருந்த இப்படியே ஐந்தருவி வரைக்கும் உருட்டிடுவோமா என்கிற எண்ணம் தான் எனக்கும் அண்ணனின் பேச்சில் தங்கைகள் சிரிக்க மணிமேகலை உதடு பிதிக்கினாள் அண்ணனும் தங்கைகளும் சேர்ந்துகிட்டீங்கல்ல இருக்கட்டும் எனக்கு நியாயம் கிடைக்காம விடமாட்டேன் எழுந்து நின்று விரலாட்டி மிரட்டினாள் தலை குளித்து விரிந்து கிடந்த கூந்தலும் மடிப்பு வைக்காமல் ஒற்றையாய் மேலே போட்ட சேலை முந்தி காற்றில் படப்படப்பதுமாய் அவள் நின்ற கோலம் நிஜமான பழிவாங்கும் பொன்னை போலவே இருக்க மூவரும் மீண்டும் சிரித்தனர் மணிமேகலை பிணங்கிக் கொண்டு நீரோடையாய் ஓடிக்கொண்டிருந்த தண்ணீரில் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் இறங்கி போனாள் ஏ மேகா சும்மாதான் சொன்னோம் நீ நிஜமாவே ஐந்தருவிக்கு போறியா அந்த பக்கம் போனா ஐந்தருவிதான் பார்த்த சாரதியின் கேலி குரல் காதில் விழாதது போல் மணிமேகலை மேலும் இறங்கி போனாள் இவங்கள புரிஞ்சுக்கவே முடியலன்னா பாம்பா பழுதான்னு கங்கா மணிமேகலையை அளவீட்டு கோலில் வைக்க யமுனா பட்டின எனக்கு பிடிக்கல முள்ளுசும் வெசம் என்று பார்த்த சாரதியின் பார்வையில் பயந்தாள் பார்த்த சாரதி யமுனாவின் கையை பற்றி தன் அருகில் அமர்த்தி கொண்டான் மனசுல பட்டத தைரியமா பேசு யமுனா எதுக்கு பயப்படுற அவங்க உங்களோட மனைவி அவங்கள பத்தி நான் எப்படி வெளிப்படையா உங்ககிட்டயே பேச முடியும் நீ என் தங்க இல்லையா 
என்கிட்ட பேசுற உரிமை அவள போலவே உனக்கும் இருக்கு யமுனாவும் கங்காவும் அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தனர் நீங்க இப்படியெல்லாம் பேசுவீங்களாண்ணா எப்பவும் முறைப்பாத்தானே இருப்பீங்க உங்க கிட்ட பேசவே எங்களுக்கெல்லாம் பயமா இருக்கும் எதுக்குமா பயம் நான் என்ன பூதம் போலவா இருக்கேன் ஆமா சில நேரங்கள்ல சொல்லிவிட்டு யமுனா நாக்கை கடித்து கொண்டாள் பார்த்த சாரதி இப்போதும் சிரித்தான் தலையில கொம்பு எதுவும் இருக்குதா குனிந்து தன் தலையை தடவி தானே பார்த்து கண்டான் கிளம்பலாமா பார்த்தா கேட்டபடி வந்த மாதவி அருகருகே அமர்ந்து சிரிப்புடன் பேசிக் கொண்டிருந்த தன் பிள்ளை செல்வங்களை நிறைவாக பார்த்தாள் போல்லாமா நீங்க எல்லாரும் கிளம்புங்க நான் மணிமேகலையே கூட்டிட்டு வர பாறைகளின் மீது நடந்து இறங்க ஆரம்பித்தான் இனி போய் பொண்டாட்டிய சமாதானப்படுத்தவா யமுனா முனு முணுக்க அண்ணனோட இந்த உற்சாகத்தோட ஆரம்ப புள்ளியே அங்கிருந்துதான் வந்திருக்கு யமுனா தப்பா எதுவும் பேசாத என்றாள் கங்கா கோவமா மேகா பார்த்த சாரதி ஒரு பாறை மீது அமர்ந்து ஓடும் தண்ணீரை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த மணிமேகலையின் அருகே அமர்ந்து கொண்டு கேட்டான் ஆமா மூக்கை சுருக்கி முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் ஏ சும்மா ஒரு விளையாட்டு பேச்சு தானடா சரி வா போகலாம் அவள் கைகளை தொட்டான் நான் கோபமா இருக்கேன் தொட வேண்டாம் அவன் கைகளை தட்டி விட்டு தானே எழுந்து மேலே ஏற துவங்கினாள் காரிலும் பின் சீட்டில் ஏறி கொண்டாள் முன்னால வரலையா மேகா பார்த்த சாரதி சீண்டினான் உனக்குதான் பின் பக்கம் அனல் அடிக்குமே முன்னால போயே மாதவி இருவருக்கும் இடையே சமாதானப்படுத்த முயல இப்போ அனல் முன் பக்கம்தான் அடிக்குது சொல்லிவிட்டு ஒரு சீட் முழுவதையும் ஆக்கிரமித்தபடி காலை நீட்டு படுத்து தூங்க ஆரம்பித்தாள் அதென்ன எல்லாரையும் நெருக்கி அமர வச்சுட்டு இவளுக்கு மட்டும் தூக்கம் என்ற எண்ணம் எல்லோருக்கும் வந்தாலும் எதிரில் கல்லம் இல்லா பிள்ளை முகத்துடன் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவளின் உறக்கத்தை கலைக்க யாரும் விரும்பவில்லை வீடு வர இரட்டி விட அழுப்புடன் எல்லோரும் இறங்கி உள்ளே போக மணிமைகளை தூக்கம் கலையாமல் அப்படியே சீட்டிலேயே படுத்திருந்தாள் விரைந்த கூந்தலும் தரை பரவிய தோல் சேலையுமாக சயனத்தில் இருந்தவள் பார்த்த சாரதியினுள் சலனத்தை விதைத்தாள் மேகா எந்திரிமா அவள் தோல் தொட்டு அசைத்தான் உம் தூக்க கலக்கத்துடன் அரை விழி திறந்தவள் பார்த்தா என்ற முனங்களுடன் குழந்தையாய் இரு கை தூக்கினாள் மறு யோசனையின்றி ஆவலுடன் அவளை இரு கைகளையும் அள்ளிக்கொண்டான் பார்த்த சாரதி திருப்தியாய் அவன் தோள்களில் சாய்ந்து தூக்கத்தை தொடர்ந்தாள் வீட்டு வாசலில் சிறு தயக்கத்துடன் பார்த்த சாரதி நின்று பார்க்க ஹால் யாருடைய அரவமும் இல்லாமல் வெறிச்சிட்டிருந்தது வேக நடையுடன் ஹாலை கடந்து மாடி ஏறி தங்கள் அறைக்குள் கட்டிலில் அவளை பத்திரமாக கிடத்தினான் அடுத்த வாரம் மெயின் ஃபால்ஸ் போலா அண்ணி சொன்னவளை வெறுப்பாக பார்த்தாள் கங்கா நான் வரமாட்டேன் வராம நான் விடமாட்டேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இங்கிதமே கிடையாதா கிடையவே கிடையாது சொன்னவளின் கன்னத்தில் அறையும் வேகம் வந்தது கங்காவிற்கு அடிக்கிறது எல்லாம் பிறகு வச்சுக்கலாம் முதல்ல நான் சொல்றத கவனிங்க முதல்ல அருவினாலே பயமா இருந்தது இப்போ அது போயிடுச்சு இனி அந்த மெயின் அருவி பயம் போகணும் அதனால அந்த அருவி என் வாழ்க்கையோட திசையே மாத்திருச்சு அது தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படியா அதைப்படி மாத்துச்சு கங்கா பதில் சொல்லாது அவளை வெறித்தாள் உங்க கழுத்துல தாலி கட்டினவரு அந்த அருவியோட போயிட்டாரு அந்த தாலியையே கலத்தி வச்சுட்டீங்களே அவரை மட்டும் ஏன் இன்னும் சுமந்துகிட்டு இருக்கீங்க தாலி கழுத்துல இருந்தது கலட்டி வச்சுட்ட அவரு என் மனசுல இருக்காரு அப்படி கலட்ட முடியாது மனசுல இருக்காரா புத்தில இருக்காரா அவரை மறக்க முடியாம மனசு தவிக்குதா மறக்காதேன்னு புத்தி எச்சரிக்குதா கங்கா திகைத்து அமர்ந்து விட்டாள் நல்லா யோசிங்க அண்ணி சொல்லிவிட்டு எழுந்தாள் மணிமேகலை உள்ளே மாதவி அவளை கண் கலங்க பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் மணிமேகலையை இருக அணைத்து கொண்டாள் ஒட்டு கேட்டீங்களாக்கும் பேட் ஹேபிட்டத்தை சலித்து கொண்டாள் மணி எனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு உன்னை வச்சு நான் அவளை ஜெயிக்க போறேன் யார தெய்வாவ குன்று பக்கம் கை நீட்டினாள் போச்சுடா மனசு புத்தின்னு கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம் பண்ணி டயலாகா பேசுனா ஒரு வார்த்தையில அதையெல்லாம் முடிச்சுட்டீங்க நீங்க திருந்த மாட்டீங்களா அத்த எதுல கெட்டு போயிருக்கேண்டி திருந்த அது இருக்கட்டும் 
உனக்கும் பார்த்தசாரதிக்கும் சண்டையா இல்லையே சண்டை இல்லாம இவ்வளவு காலையில மாடியில இருந்து கீழே இறங்கி வந்திருக்க மாட்டையே மாதவி கணிக்க மணிமேகலைக்கு மனம் படபடுத்தது முன்தினம் பார்த்தன் அவளை கையில் சுமந்து பெட்டில் போட்டுவிட்டு மறு கணமே அவளுக்கு விழிப்பு வந்து விட்டது சற்று முன் நிகழ்ந்த இனிய நிகழ்வு நினைவுக்கு வர உடல் சிலிர்க்க இனிய கனவுகளுடன் தலையணையை கட்டி கொண்டு தூங்கி போனாள் காலை எழுந்ததும் பார்த்தசாரதி முகம் பார்க்க கூச்சப்பட்டு கீழே இறங்கி வந்தவள்தான் கங்காவை வம்பெழுத்துக் கொண்டிருந்தாள் வண்ணக் கலவையாய் குலைந்து ஒளி வீசிய மணிமேகலையின் முகத்தை மாதவி ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்த போது அம்மா என அழைத்தபடி பார்த்தசாரதி வர மணிமேகலை மேலும் முகம் சிவக்க பின்வாசல் வழியாக தோட்டத்திற்குள் மறைந்தாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று அந்த பெங்களூர் வரண நாளையே யமுனாவை பெண் பார்க்க வர சொல்லலாமே பார்த்தா என்ன அவசரம் மேகா பொறுத்தும் இருந்ததே குடும்பமும் நல்ல குடும்பம் ஏன் தள்ளி போடணும் எந்த வரணன்னா யமுனா தடுமாறினாள் இது அவள் முன் ஜாதக பேப்பரை ஆட்டினாள் மணிமேகலை அதை பற்ற போன யமுனாவின் கையில் இருந்து மேலே தூக்கி தன் கைகளுக்குள் இழுத்து கொண்டாள் யமுனா முகம் வாட பார்த்தசாரதி இந்த வாரத்துக்குள்ள நல்ல நேரம் பார்த்து ஏற்பாடு செய்யுங்கம்மா என்று விட்டு எழுந்தான் நீ சொன்னது நெஜந்தா மேகா யமுனாவோட முகத்துல எவ்வளவு பதட்டம் ஆனா ஏன் ஒருவேளை அவ யாரையாவது காதலிக்கிறாளோ தடுமாறி நின்றவனின் முகத்திற்கு நேராக தன் முகத்தை சரித்து பார்த்து பக் என்று சிரித்தாள் மணிமேகலை பதட்டம் இப்போ உங்க கிட்டதான் பார்த்தா காதலிச்சா தப்பா அவள் கண்களுக்குள் பார்த்தவன் இல்ல காதலிக்கிறது தப்பில்ல என்றான் உம் பிறகு எதுக்கு அப்படி நர்வஸா இருந்தீங்க பனிக்கத்தியாய் மனதில் இறங்கிய பார்த்தனின் பார்வையின் வீரியத்தை தாங்க முடியாத தவிப்பு மணிமேகலையிடம் பார்த்தசாரதி அவளை அலந்தான் அழகாக நடு வகிடெடுத்து பின்னல் பின்னியிருந்தாள் வகிடெடுக்கும் பழக்கமே இல்லாதவள் இங்கே இந்த வீட்டிற்கு ஏற்றார்போல் இப்படி தன்னையே மாற்றிக்கொண்டுள்ளாள் அவனது ஆட்காட்டி விரல் அவள் தலை வகுட்டின் வழி வருடி போனது இந்த வகடு உனக்கு ரொம்ப அழகா இருக்குது மேகா தானே தனது உச்சியை தொட்டு பார்த்து கொண்டாள் நிஜமாகவா உம் துபாய் பொண்ணுன்னு சத்தியம் பண்ணினாலும் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க பக்கா இளஞ்சி பொண்ணாயிட்ட துபாய் என் தாய் நாடா பிள்ளைக்கு போன இடம் மென் சினுங்கினாள் அவள் முகத்தடியில் ஒற்றை விரல் கொடுத்து தூக்கி தன் முகத்தின் நேராக வைத்து கொண்டவன் நேத்து அருவியில கோபமாடா சும்மா கிண்டல் செஞ்ச நீ பாட்டுக்கு இறங்கி போயிட்டியே கோபம் எல்லாம் இல்லப்பா நீங்க அண்ணன் தங்கைகளா சேர்ந்து ஜாலியா இருக்கிறது போல இருந்துச்சு உங்களுக்கு பிரைவசி இருக்கட்டும்னு தான் கொஞ்ச நேரம் விலகி போன நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டா யமுனாவுக்கு சந்தோஷம் வரும்னு தோணுச்சு அதுதான் உங்களோட சும்மா ஒரு பாவ்லா சண்டை எங்களுக்காக நீ நடிச்சியா சீட்டி போல் குவிந்து மணிமேகலையின் மூக்கில் மோதியது அவன் குரல் அதுல தப்பில்ல பார்த்தா நீங்க கொஞ்சம் அவங்க பக்கம் பேசினதும் உங்க தங்கச்சிங்க எப்படி சந்தோஷப்பட்டாங்க பாத்தீங்களா இது போன்ற வெளிப்பயணங்கள் குடும்பத்தினர் கிட்ட ஒரு அந்யோன்யத்தை உண்டாக்கி உறவ பிணைப்பாக்கும் இனி கொஞ்சம் அவங்களோட இது போல இயல்பா பேசி பழகி இருங்க நேரடியாக அவன் கண்களை பார்க்க முடியாமல் மணிமேகலையின் கண்கள் அவன் கண்ணம் மூக்கு மீசை கழுத்து என தத்தி தத்தி அலைபாய்ந்தது அவனோ அவள் கண்களை விட்டு இம்மியும் பார்வையை நகர்த்தவில்லை இவன் ஏன் இப்படி பாக்கிறான் பார்த்தசாரதியின் கண்ணோடு கண் பார்வை மணிமேகலையின் உடல் முழுவதையும் தித்திப்பான ஜீராவினுள் அமுத்தியது உம் அம்மாவையும் தங்கையையும் கணவர்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டு போறத பத்தியே நினைக்கிற பெண்களுக்கிட்ட அவங்களோட ஒட்டி பழகுன்னு எனக்கு அறிவுரை தர ஒரே மனைவி நீயாத்தான் இருப்ப இப்போது வெளிப்படையாகவே அவன் பார்க்கவே அவள் உடல் சிலிர்த்தது அவனது மனைவியில் உள்ளம் சிலு சிலுக்க நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்த்தாள் ஓ மனைவியா நான் என்ற கேள்வியையும் பார்வையில் வைத்தாள் என் மனைவி என் மனைவி என்று சொல்லி சொல்லி நீ மனைவியா நடிக்க வந்திருக்கிறதே மறந்துடுச்சு மேகா கொஞ்சலும் குலாவலுமாய் தொடர்ந்தது அவன் குரல் ஆனால் இந்த நடிப்பு பீச்சை மேற்கொண்டு தொடர விரும்பாத மணிமேகலை சுனந்தா உங்க மனைவி எப்படி இருந்தாங்க இந்த வீட்டுல இங்க உள்ளவங்களோட சுமூகமா பழகினாங்களா என்றாள் அவள் என ஆரம்பித்தவன் தோள்களை குலுக்கினான் 
விட்டுட்டு போனவளை பத்தி இப்ப என்ன பேச்சு அந்த சுனந்தாவின் பேச்சு பார்த்தசாரதியின் உல்லாச மனநிலைக்கு சிறிதளவு இடையூறு செய்யவில்லை எப்போதும் சுனந்தாவை பற்றி பேச்செடுத்தாலும் இவன் இப்படித்தான் நலுவறான் மணிமேகலையும் வந்த நாளில் இருந்து சுனந்தாவை பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவனிடமிருந்து வாங்க முயல்கிறாள் வாயி திறக்க மாட்டேன்கிறான் கல்லூலி மங்கன் மனதிற்குள் திட்டிக்கொண்டாள் அந்த கல்லூலி மங்கன் உச்சியை வருடிய விரலால் அவள் முன்னேற்றியில் கிடந்த முடியை விரலில் சுருட்டியபடி இருந்தான் மணிமேகலையின் கை விரல் அவன் சட்டையை நீவியபடி இருந்தது பெரிய பெரிய விஷயங்களை பேசுபவர்கள் போல் ஒன்றுமே பேசாமல் அருகருகே நின்றிருந்தனர் இருவரும் நிமிர்ந்து பார்க்காமலேயே குவிந்த அவன் உதடுகளை மணிமேகலையால் உணர முடிந்தது முத்தமிடப் போகிறானா படபடவென அடித்துக் கொள்ள துவங்கியது அவள் இதயம் சற்று நேரம் அவன் பக்கத்தில் இருந்து எந்த அசைவும் இல்லாதிருக்க இவனும் இவனோட முத்தமோ சற்று பாதர் போல முத்தம் கொடுத்து வைப்பான் எந்த கணக்குலையும் சேர்க்க முடியாது மனதிற்குள் அவள் சலித்து முடித்த வினாடி சூடாக அவள் கன்னத்தில் பதிந்தது அவனது இதழ்கள் நம்ப முடியாது தன் கன்னத்தை தொட்டு பார்த்தபடி அவள் நிமிர்ந்து பார்த்த போது இதுவரை பார்க்காத ஓர் உணர்வு முகத்தில் தெரிய நின்ற பார்த்தசாரதியை பார்த்தாள் மோகமோ தாபமோ போல் ஏதோ அவள் மனதை கெடுக்கும் ஓர் உணர்வு இது இத்தோடு நிற்கப் போவதில்லை இன்னமும் இருக்கிறது என சொல்லாமல் சொல்லியது அப்படியே தான் என கட்டியம் சொல்வது போல் பார்த்தசாரதி மீண்டும் அவள் முகம் நோக்கி குனிந்த போது அறைக்கு வெளியே எதுவோ விழுந்த சத்தம் கேட்க இருவரும் தங்கள் மயக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்தனர் கதவு சாத்தி கூட வைக்காம மணிமேகலை தன்னையே நொந்து கொண்டிருந்த போது யாரது என்ற அதட்டலுடன் பார்த்தசாரதி வெளியே போனான் வெளியே யாரும் இல்லாமல் போக வேகமாக அவன் படி இறங்கி கீழே வந்தான் மாதவியிடம் யாரும் மாடிக்கு வந்தார்களா என பார்த்தசாரதி விசாரித்தபடி இருக்க மணிமேகலையும் அவனை பின்தொடர்ந்தாள் பாதிப்படி இறங்கியதும் ஏதோ தோன்ற மீண்டும் மாடி ஏறினாள் அங்கே மாடியில் அவள் அறையினுள் யமுனா இருந்தாள் டேபிளில் செல்பில் என எதையோ தேடியபடி இருந்தாள் ஓசை எழுப்பாமல் நடந்து வந்து கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்ட மணிமேகலை இதையா தேடுற யமுனா என்றால் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்த யமுனா அவள் கையில் இருந்த ஜாதக பேப்பரை பார்த்ததும் முகம் வெளிறினாள் வா இப்படி உட்காரு நம்ம நிதானமா பேசலாம் கட்டிலில் தன் அருகே தட்டி காண்பித்து அழைத்தாள் முதலில் அவளை முறைத்த யமுனா பிறகு மௌனமாக வந்து அவள் அருகே அமர்ந்தாள் உம் சொல்லு எதுக்கு இந்த ஜாதகம் சும்மா எனக்கு வந்த வரண பற்றிய விபரங்கள்னு மட்டும் சொல்லாத எனக்கு ஏற்கனவே காது குத்தி ஆயிடுச்சு தன் காதை திருப்பி காண்பித்தாள் அந்த ஜாதகத்துல இருக்க அட்ரஸுக்காக உம் அட்ரஸை எடுத்து கதை கேட்பது போல் சுவாரஸ்யமாக அமர்ந்திருந்த மணிமேகலையை கண்டு பற்களை கடித்தாள் யமுனா நீ செய்யறது எல்லாமே பச்சை பொறுக்கித்தனோ இதுல சின்ன புள்ள போல இந்த பாவனை எதுக்கு மணிமேகலையின் முகம் மாறியது பொறுக்கி வேலை நான் என்ன பார்த்தேன் பார்த்தனே கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பட்ட பகல்ல கதவை கூட மூடாம சீச்சி ஒரு குடும்ப பெண்ணு செய்யற வேலையா இது மணிமேகலை எழுந்து நின்று விட்டாள் அவள் முகம் கோபத்தில் சிவந்திருந்தது யமுனா வீணா வார்த்தைகளை சிதற விடாத ஏன் வீடு என்னோட அற ஏன் புருஷன் திருட்டு புத்தியோட சத்தம் இல்லாம இங்க வந்தது நீ ஊ வீடா உனக்கு முன்னால இது என்னோட வீடு உனக்கு இங்க என்னமா உரிமை எப்பவாது வந்து போகலாமே தவிர கால முழுசும் இந்த வீட்டுல உரிமையோட வாழ போறது நான் தான் அதிகாரம் சொட்டிய மணிமேகலையின் குரலில் யமுனா மனதில் அடிபட்டாள் யாரும் வரல மேகா குரங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மொட்ட மாடி கதவை பூட்டாம விட்டுட்டியா கேட்டபடி அறைக்குள் வந்த பார்த்த சாரதி யமுனாவை பார்த்ததும் கேள்வியாய் நின்றான் அண்ணா என்று மெல்லிய கதறலுடன் யமுனா அண்ணனின் மார்பில் சரணடைந்தாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு எல்லாரும் வாங்க என குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் கூப்பிட்டு அமர வைத்து விட்டு கைகளை கட்டி கொண்டு தன்னை வேடிக்கை பார்த்த மணிமேகலையை மிக வெறுத்தாள் யமுனா இவள் மீது மயக்கத்தில் இருக்கும் போது அண்ணனிடம் இவளை பற்றி சொன்னது தவறுதானே தன்னையை நொந்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் அவள் என்னம்மா என்ன விஷயம் 
தங்கையை சமாதானப்படுத்தியபடி மணிமேகலைக்கு விழி கேள்வி கேட்டான் பார்த்தசாரதி தன் உதட்டி மேல் விரல் வைத்து அவனை பேசாமல் இருக்குமாறு சைகை செய்து விட்டு அவன் மேல் சாய்ந்து விம்மிக் கொண்டிருந்த யமுனாவின் தோள்களை பற்றி தூக்கினாள் தன் சேலை முந்தானையால் அவள் கண்களை துடைத்தாள் அலாத யமுனா ஓ பிரச்சனைகளை நான் தீக்கிறேன் கீழே போ என்றாள் என் பிரச்சனையே நீதான என பார்த்த யமுனாவின் தோள்களை தட்டினான் பார்த்த சாரதி போமா மேகா இப்போ வருவா என்றான் யமுனா வேறு வழி இன்றி கீழே இறங்கி வந்து விட்டாள் ஏதோ கான்பரன்ஸ் போல் எல்லாரையும் கூட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் மணிமேகலை இது தன்னை குடும்பத்தினரிடம் போட்டுக் கொடுக்க செய்யும் வேலை என தெரிந்தும் அதனை தடுக்கும் வழி தெரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் யமுனா ஏனென்றால் அனைவரிடமும் பேச வேண்டும் வாருங்கள் என அழைத்ததும் பார்த்தசாரதியை முதல் ஆளாக வந்து உட்கார்ந்திருந்தான் அடுத்து மாதவி காவேரி அரைமனதாக கங்கா இவர்களில் யாரிடம் தன் மனக்குறையை கொட்டுவது என அறியாத தவிப்புடன் யமுனா நான் ஒரு சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் மனுஷ மனத்தோட விசித்திரங்களை அறியறதுல எனக்கு மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு மணிமேகலை இப்படி ஆரம்பிக்க அவளை ஊருக்குள் தப்பி வந்து விட்ட கருப்பு ஓனாயை பார்க்கும் பார்வையை பார்த்தால் யமுனா நம்ம வீட்டுல நாம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை அந்த எல்லா பிரச்சனைகளிலும் பின்னணியிலும் தெய்வ அம்மா இருக்கிறாங்க அவருக்கான முன்கதை ஒண்ணு அத்தைக்கிட்ட இருக்கு நம்மளோட குடும்பத்தோட மீது அவங்க சாம்பம் இருக்குது அந்த சாம்பம் தான் மாமாவ அல்பாயுல போக வச்சது பாத்தாவோட மன வாழ்க்கையும் கங்காவோட மன வாழ்க்கையும் இப்போ யமுனாவோட மன வாழ்க்கையும் கூட அதுதான் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கு என்னோட படிப்ப அடிப்படையா எடுத்துக்கிட்டா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் மன அழுத்தம் தான் தோழிக்கு துரோகம் செஞ்சுட்டோமேங்கிற அத்தையோட குற்ற உணர்வு தான் இங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையோட மீதும் சோக உணர்வா படிஞ்சிருக்கு நீ என்ன சொல்ல வர என் மன பயம்தான் என் குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையை பாதிக்குதுங்கிறையா மாதவியின் குரலில் கோபம் இருந்தது அப்படியும் சொல்லலாம் அத்த ஏன்னா நம்மளோட மனம் வினோதமானது அத நம்மளோட கட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தா அது நம்ம சொல்படி கேக்கும் அலைவாய விட்டுடா அது சொல்படி நாம கேட்க வேண்டி வரும் சாபம் எதுவும் எனக்கு கிடையாது என் குடும்பத்தை அது பாதிக்காதுன்னு நீங்க வெளிப்படையா சொல்லிக்கிட்டாலும் உங்க உள் மனசு நான் தவறு செஞ்சுட்டேன் என அலறிக்கிட்டே இருக்குது பழி வாங்குவேன்னு சபதம் செஞ்சுட்டு செத்து போன உங்க தோழியுடைய தோற்றமும் வார்த்தைகளும் உங்களை அறியாமலேயே உங்க அடி மனசுல விதைகளா விழுந்து இன்னைக்கு மரமா வளர்ந்துடுச்சு அதனால தற்செயலா இந்த குடும்பத்துல நடந்துட்ட சில துயர சம்பவங்களையும் நீங்க செய்து விட்ட தவறுகளின் தண்டனையா எண்ணி மனம் மருகிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதாவது என்ன பைத்தியம்னு சொல்ற அப்படித்தான மாதவியின் இந்த கேள்வியில் பார்த்தசாரதி எழுந்து அம்மாவின் அருகில் அமர்ந்து அவள் தோள்களை அணைத்து கொண்டான் அம்மா அப்படி ஒன்னும் இல்ல நீங்க மணிமேகலைய கவனிங்க பிளீஸ் என்றான் அவன் கைகளை தட்டிவிட்ட மாதவி புருஷன சின்ன வயசுலயே பறி கொடுத்துட்டு நாலு பிள்ளைகளையும் திரண்ட சொத்துக்களையும் இத்தனை வருஷமா காத்து வந்திருக்க நான் பைத்தியமா கொதித்தாள் பைத்தியம் என்ற பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்லாதீங்க அத்த சிறு மன அழுத்தம் தோழிக்கு துரோகம் செஞ்சுட்டோமேங்கிற கவலை சாபம் விட்டுட்டு அலைங்கிற பயம் என் குடும்பம் பாதிக்கப்படுமோங்கிற கவலை இப்படி ஒரு மனம் அதே நேரம் காதலிச்சதை தவிர நான் என்ன தப்பு செஞ்சுட்ட அவளோட சாபத்துக்கு அடிப்படையே இல்லையே அந்த சாபத்தை பழிக்க விட மாட்டேன் இப்படி ஒரு தைரிய மனம் இந்த ரெண்டு மனசுங்களும் சேர்ந்து குழம்பி சிறு மூல சங்கட்டம் ஒரு வகையில இந்த மூளை சங்கடம் தான் மிக சாதாரண குடும்பத்து பொண்ணான உங்களை இத்தனை சொத்துக்களை நிர்வகித்து அழகா நான்கு பிள்ளைகளையும் வளர்த்து ஆளாக்கிய தைரியத்தையும் கொடுத்தது அதுவே தான் தற்செயலா உங்க பிள்ளைகளோட வாழ்வுல நடந்துட்ட துயரங்களை பெருசுபடுத்தி கவலைப்பட வச்சிருக்கு அந்த கவலையே உங்க பிள்ளைகளோட மனசுல நமக்குன்னு ஒரு வாழ்வு கிடையாதுங்கிற உறுதியையும் கொடுத்திருக்கு ஓஹோ என் பைத்தியக்காரத்தனத்தை என் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்துட்டேங்கிறையா திரும்பவும் பைத்தியம்னு சொல்லாதீங்க அத்த இது மன பிறழ்வு இல்லாத ஒன்னை இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிறது இது எல்லாருக்குமே வர்றதுதான் ஏன் எனக்கே வந்தது இந்த குன்று தெய்வ அம்மா என கேட்ட கதைகள் என் மனச சங்கடப்படுத்தியது சில இயல்பான சம்பவங்களை கூட தெய்வ அம்மாவோட சாபத்தோட சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்க வச்சுது 
கற்பனை உருவம் ஒன்றோட நடமாட்டத்தோட இந்த குன்று கூட எனக்கு பயம் கொடுத்தது அந்த பயத்தை போக்கத்தான் அன்னைக்கு அந்த குன்று ஏற நான் முடிவு செஞ்சேன் வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த தப்ப மட்டும் செஞ்சுடாத அந்த குன்று சாப பூமி அங்க போனவங்க யாரும் திரும்ப முடியாது கத்தியபடி மாதவி எழுந்து வந்து மணிமேகலையை அணைத்துக் கொண்டாள் போக மாட்டேன் அத்த உங்க மனச பாதிக்கிற ஒரு செயலை நான் செய்ய மாட்டேன் ஆனா உங்க மனச சமன்படுத்த ஒரு செயல நான் இப்ப செய்ய போறேன் இதனால தெய்வ அம்மா நிரந்தரமா நம்ம குடும்பத்தை விட்டு உங்க மனச விட்டு போயிடுவாங்க நிஜமாவா மணி அப்படி நடக்குமா நீ ஏதாவது மந்திரம் கத்துட்டு வந்திருக்கியா அந்த தெய்வாவ விரட்டிடுவியா ஆர்வம் பொங்க கேட்ட மாதவியை இழுத்து அணைத்து கொண்டாள் மணிமேகலை அது போல் ஏதாவது செய்துவிட மாட்டாளா என்ற ஏக்கத்துடன் நின்றிருந்தனர் யமுனாவும் கங்காவும் புரிந்தும் புரியாமலும் நின்றிருந்தால் காவேரி கை நீட்டி அவர்களையும் அருகே அழைத்த மணிமேகலை அவர்கள் கைகளையும் பிடித்து கொண்டு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த தெய்வ அம்மாவை அவங்க சாபத்தையும் நம்ம வீட்டை விட்டு விரட்டுவோம் வாங்க என்றாள் ஐந்து பெண்களும் திரும்பி பார்த்தசாரதியை பார்க்க காக்கும் கடவுளின் நம்பிக்கையுடன் புன்னகையோடு அவர்களை அழைத்தபடி வீட்டின் பின்புறம் நடந்தான் அனைவரும் அந்த குன்றை நோக்கி நடந்தனர் அந்த குன்றின் அடியில் சிலர் ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர் மண்வேட்டியும் கடப்பாறையுமாக இருந்த அவர்களை பார்த்த மாதவியின் முகம் மாறியது குன்றை இடிக்க போறாங்களா என்ன அது சாபத்தை இன்னமும் அதிகப்படுத்தும் இல்லையா மாதவி இன்னமும் மனம் கலங்க தொடங்கினாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து பயப்படாதீங்க அத்த குன்றை இடிக்கல இது மேல இருக்க உங்க தோழிய சமாதானப்படுத்த போறோம் அவ்வளவுதான் என்றபடி மணிமேகலை காட்டிய இடத்தில் நீளமாக செதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த மூன்று கருங்கல் தூண்கள் இருந்தன குளி வெட்டி இரண்டு தூண்களை நட்டு வைத்திருந்தனர் வந்திருந்த ஆட்கள் வாங்கம்மா அம்மாவையும் தங்கைகளையும் அழைத்து அந்த மூன்றாவது தூண் அருகே சென்ற பார்த்த சாரதி ஐவரையும் அந்த தூணை பிடிக்க வைத்தான் தூணின் நடுபாகத்தை தூக்கி பெருமளவு கணத்தை தான் வாங்கி கொண்டவன் அந்த தெய்வாமாவோட மனசுல பொங்கிக்கிட்டு இருக்க வஞ்சத்தையும் வன்மத்தையும் சமனப்படுத்த இந்த சுமை தாங்கி கல்ல தூக்கி வைப்போம் பாரமா நிக்கிற இந்த கல் பாரம் ஏறி இருக்கும் அவங்க மனச இலகுவாக்கும் போரில வேற அகால முறையில மரணம் அடைஞ்சவங்களோட ஆன்மா சாந்தி அடையத்தான் அந்த காலத்துல இது போன்ற சுமை தாங்கி கற்களை வச்சாங்க இப்போ அதே முறைய நம்பிக்கையோட நாமும் செய்வோம் பார்த்த சாரதியின் பேச்சில் முழு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டாலும் ஏதோ ஒரு உணர்வு உந்த எல்லோரும் தங்கள் மூச்சை பிடித்து அந்த பெரிய கல்லை தூக்கி நின்று கொண்டிருந்த அந்த தூணின் மீது வைத்தனர் கையை அழுத்திய பாரத்தை இறக்கி வைத்ததும் மனபாரம் குறைவதாக உணர்ந்தார்கள் சுமை தாங்கி கல்லின் அடியில் ஒரு மாடத்தை அமைத்தனர் அதில் பெரிய அகல் விளக்கு ஒன்றை வைத்து அதற்கு எண்ணெய் ஊற்றி திரிவிட்டு மாதவியை ஏற்ற சொன்னால் மணிமேகலை இன்னைக்கு முதல் உன்ன எங்க வீட்டு தெய்வமா ஏத்துக்கிறோம் பத்திரமா எங்களை பாத்துக்கோ என்று வேண்டிக்குங்க அத்த மணிமேகலை சொன்னதை சிறு மறுப்பின்றி செய்தாள் மாதவி அவளை பின்பற்றினர் காவேரி யமுனா கங்கா மணிமேகலையும் ஐந்து பெண்களும் சேர்ந்து விளக்கேற்றி முடித்து கண் மூடி தியானித்து நின்ற போது உண்மையிலேயே மனம் லேசானது போன்ற உணர்வு தோன்றியது இப்போ ஓகே தானே யமுனா இனி உனக்கு வர ஜாதகங்களுக்கு போன் செஞ்சு பேசி திருமணத்தை நிறுத்த மாட்டதான மணிமேகலை யமுனாபுரம் சாய்ந்து கிசு கிசுப்பாக கேட்க யமுனா வியந்தாள் உங்களுக்கு தெரியுமா நல்லா தெரியும் வர்ற வரணையெல்லாம் நீ தட்டி விட்ட விதமோ தெரியும் காரணமும் தெரியும் யமுனாவின் மரியாதை பன்மையை மனதினுள் உணர்ந்து புன்னகைத்தால் மணிமேகலை கங்காவை போல ஒரு விதவா வாழ்க்கைய நான் விரும்பல அதுக்கு பதில் இப்படியே கன்னியாவே காலம் முழுசும் அம்மா அண்ணன் கூடவே இருந்துடலான்னு நினைச்சேன் இது தப்பாச்சே பெண் பிள்ளைங்க நீங்க எல்லாரும் பிறந்த வீட்லயே தங்கிட்டா என் நிலைமை இங்க என்ன ஆகுறது கேட்டவளை முதலில் முறைத்தவள் பிறகு சிரித்தாள் இப்படி பேசி பேசியே இந்த வீட்டை விட்டு போயிடணுங்கிற எண்ணத்தை எங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்பா அந்த எண்ணம் வந்துடுச்சா இதையே உன் அக்கா கிட்டையும் சொல்லுமா மூணு நாத்தனாரையும் வச்சு மேய்க்க என்னால முடியாது மூணு பேரும் காலா காலத்துல வெளியேறிடுங்க 
இந்த பக்கம் நின்ற கங்காவின் காதுகளில் தெளிவாக விழும்படி யமுனாவையே சொல்ல சொன்னால் கங்காவின் முகமும் நம்பிக்கை புன்னகையை பூசிக் கொண்டது யமுனாவை அடுத்து நீங்க தான் அண்ணி வெளியேறணும் கங்காவிடம் சொன்னால் இல்ல அண்ணி அக்கா தான் மூத்தவங்க முதல்ல அவங்கள வெளியேத்துங்க சொன்ன யமுனாவை திகைப்பாக பார்த்தால் கங்கா என்னது நானா நான் எப்படி எங்க எனக்கு ஏது போக்கிடம் என்ற தடுமாற்றம் கங்காவின் குரலில் நீதான் கங்கா முதல்ல உன் வாழ்க்கைய சரிப்படுத்தணும் இல்லையா அண்ணி கேட்டபடி அக்காவின் கை கோர்த்து கொண்டாள் ஒரு வழியா உ வாயிலிருந்து வந்துட்ட அண்ணிங்கிற இந்த அழைப்புக்காக நான் இந்த கோரிக்கைய மனப்பூர்வமா ஒத்துக்கிறேன் மணிமேகலை மகாராணி பார்வையுடன் வரம் வழங்க தயாரானால் இவ கூப்பிட்ட ஒரே ஒரு அண்ணிக்காக ஏன் வாழ்க்கைய பணியம் வைப்பீங்களா இதோ நானும் கூப்பிடற வேண்டா அண்ணி என் மறுவாழ்வுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல கங்கா உறுதியாக கூற அப்போ எனக்கு என் முதல் வாழ்க்கையில விருப்பம் இல்ல அண்ணி நிச்சயம் வீட்டுக்கு போய் அந்த பெங்களூர் வரனுக்கு போன் போட்டு பேச போற யமுனா அவளை விட உறுதியாக சொல்ல என்னடி பேசுவ கங்கா பதட்டத்துடன் கேட்டாள் உங்க சதுர மூஞ்சி பையனை எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லுவ என்னது சதுர மூஞ்சியா ஆமா அண்ணி அந்த பையன் மூஞ்சி அப்படித்தான் இருந்தது சதுரமா வரைஞ்சு வச்சது போல அப்படியா சொல்ற நான் இந்த அளவு கவனிக்கலையே அப்படித்தான் இருந்தது கூறான மூக்கு பா சேஃப்ல மீச குறுந்தாடி சதுர மூஞ்சு இப்படித்தான் அந்த பையன் இருந்தான் மணிமேகலை கங்காவின் தோள்களை இடித்து யமுனாவின் கவனத்தை அவளுக்கு சுட்டி காட்டினாள் அந்த பையனத்தான் நான் வேண்டான்னு சொல்ல போற யமுனா சொல்லவும் கங்கா அவள் மீது பாய்ந்தாள் இது என்னடி அணியாயோ நிலை இல்லாத என் வாழ்க்கைக்காக உனக்கு பிடிச்ச பையனை நீ ஏன் வேண்டான்னு சொல்லணும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் எப்ப சொன்ன யமுனா பதிலுக்கு பாய இருவருக்கும் இடையே கை நீட்டி சமாதானப்படுத்த பார்த்த சாரதி வந்தான் அண்ணா நான் சொன்னா சொன்னதுதான் கங்கா கல்யாணத்துக்கு பின்னாடிதான் எனக்கு அதுல நான் உறுதியா இருக்க எனக்காக பார்த்து அவளுக்கு வந்த நல்ல வரன தவற விடாதீங்க அண்ணா முதல்ல அவளை பாருங்க இரண்டு பேரையும் தோல் அணைத்து சமாதானப்படுத்திய பார்த்த சாரதி கங்காவோட திருமணத்தை ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சிட்டோம் யமுனா அது நிச்சயம் உன் திருமணத்துக்கு முன்னால நடக்கும் அதனால நாளைக்கு வர போற அந்த பெங்களூர் பையனுக்கு ஓகே சொல்ல தயாராயிரு என்றான் என்ன நடக்குது இங்க கத்திய கங்காவை பொருட்படுத்தாமல் எல்லோரும் வீட்டிற்கு நடக்க ஆரம்பிக்க உங்களுக்கு கௌசிக்க நினைவு இருக்குதா அண்ணி உங்களோட கல்லூரியில படிச்சானே உங்க சீனியர் நினைவுக்கு வரலைனா மூளைய கசக்கி நினைவு படுத்தி வைங்க மற்ற விபரங்களை நான் பிறகு சொல்றேன் சொல்லிவிட்டு மணிமேகலை போய்விட்டாள் மூளையை கசக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமலேயே பெயரை சொன்னதுமே நினைவு வந்துவிட்ட கௌசிக்கின் ஆதிக்கத்தில் குழம்பியபடி நின்று விட்டாள் கங்கா மறுநாள் அந்த வீடு திருவிழா கோலம் பூண்டிருந்தது நெய் வாசம் நிறைந்திருந்த அடுப்படியும் பூவாசம் நிறைந்திருந்த வரவேற்பறையுமாக கல்யாண நாளுக்கான கட்டியம் கூறியபடி மணந்து கொண்டிருந்தது அந்த வீடு இந்த பூவை யமுனா தலையில வச்சு விடுங்க அண்ணி பந்து மல்லிகையை கங்காவின் கையில் கொடுத்து விட்டு மணிமேகலை அடுத்தொரு வேலைக்காக நகர தன் கையில் இருந்த பூவை பார்த்தபடி கங்கா அப்படியே நின்றாள் நாலு எட்டு போன மணிமேகலை நின்று அவளை பார்த்து என்ன அண்ணி எங்க நான் வேண்டாமே நீங்களே வச்சு விடுங்களே அண்ணி கங்கா தயங்கினாள் எரிச்சலுடன் டக் டக் என அவள் அருகே வந்த மணிமேகலை அவள் கை மலர்பந்தை பிடுங்கி சடசடவென அளந்து கட் செய்து சரம் சரமாக கங்காவின் கூந்தலிலேயே நீளமாக வைத்து விட்டாள் உம் இப்ப போங்க உங்க தங்கைக்கு நீங்களே பூ வச்சு விடுங்க மீதி பூவை அவள் கையில் திணித்து விட்டு போனாள் அடுப்படி வாசலில் கண் கலங்கி பார்த்தபடி நின்றாள் மாதவி நீங்க ஏன் இப்படி நிக்கிறீங்க கேசரி தயாரா இல்லையா அவளை விரட்டினாள் ஏய் இங்க மாமியார் நீயா நானாடி தயாரான நீயே போய் பாரு என்ன ஏன் ஏவுற மாதவி கண்களை துடைத்து கொண்டு மணிமேகலையை மிரட்டினாள் ச என்ன வீடோப்பா இங்க எல்லா வேலையையும் நானே பார்க்க வேண்டியதற்கு சலித்தபடி உள்ளே போனாள் இவளை வச்சு நான் தெய்வாவ ஜெயிச்சுட்டேன் பார்த்தா மாதவி மகனிடம் பெருமிதப்பட்டாள் நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து ஜெயிச்சிருக்கோமா யமுனாவோட நிச்சயத்தை முடிச்சுட்டு 
கங்காவோட திருமணத்தை சிம்பிளா நம்ம ஊர் முருகன் கோயில்ல வச்சிடலாம் பிறகு யமுனாவோட திருமணம் காவிரிக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு உம் போதும் போதும் அதுக்கு முன்னால இன்னொரு திருமணம் நம்ம வீட்டுல இருக்குது பார்த்தா யாருக்குமா உனக்கு மாதவி மர்ம புன்னகை பூக்க பார்த்தசாரதி திடுக்கிட்டான் சலசலவென உற்சாகம் உருண்டோடி கொண்டிருந்த வீட்டிற்குள் போன் மணி அடித்தது ஏனோ அது எல்லோருக்குமே ஒரு திடுக்கிடலை மனதிற்குள் உண்டாக்கியது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு அன்று காலையில் இருந்தே வானம் இருட்டியபடி மலைக்கான அறிகுறியை காட்டிக்கொண்டிருந்தது அவ்வப்போது சாரலும் தூரலுமாக குற்றால மலை இங்கேயும் பொழிந்து மண்வாசனை மணத்து கொண்டிருந்தது என்னமா சொல்றீங்க எனக்கு திருமணமா பார்த்தசாரதி பிசிரான குரலில் தாயிடம் கேட்டான் இன்னும் எத்தனை நாளுக்குடா நடிச்சுக்கிட்டே இருப்ப நடிப்பா அப்படி ஒன்னும் இல்லையே தடுமாறி சமாளித்து விட்டு போக போன மகனின் கையை பிடித்து இழுத்து குனிய வைத்து உச்சந்தலையில் கொட்டினாள் மாதவி நான் உன் அம்மாடா எத்தனை நாள் என்கிட்டயே நடிப்ப உங்ககிட்ட உளறிட்டாளா ஓட்டவாயி பார்த்தசாரதியின் பார்வை தூரத்தில் ஏதோ வேலையாக பரபரத்திருந்த மணிமேகலையை தொட்டு தடவியது நீயும் சேர்ந்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு இப்ப அவளை மட்டும் சொல்றையா தாய் மகன் இருவரின் பார்வையும் மணிமேகலை மீதிருந்தது உன் கையால அவ கழுத்துக்கு ஒரு தாலி வேணும் பார்த்தா பார்த்தசாரதி மௌனமாக தாயை பார்த்தான் திடுமென திரும்பி பார்த்த மணிமேகலை பட்டாம்பூச்சியை சிறகடித்து இவர்கள் அருகில் வந்து விட்டாள் ரெண்டு பேரும் என்ன பத்தி தானே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க உனக்கு மூக்குல வேத்துடுமே பார்த்தசாரதி அவள் மூக்கை பிடித்து ஆட்ட அவன் கையை தட்டி விட்டு விட்டு என்ன பேசுறீங்க நல்ல விதமாவா தப்பிதமாவா கண்களை உருட்டி மிரட்டினாள் அவள் உன்னை யாராவது தப்பா பேச முடியுமா தாயே மாதவி போலியாக அவளை புகழ்ந்து கொண்டிருந்த போதுதான் வீட்டு டெலிபோன் அடித்தது அந்த ஊரில் செல்போன் டவர் அவ்வளவாக கிடைப்பதில்லை எனவே இன்னமும் அதிக அளவு டெலிபோனையை பயன்படுத்தி வந்தனர் அவர்கள் சுபபொழுதில் கனகனவென அடித்த அந்த மணியோசை ஏதோ அபிசகுணம் போல் தோன்ற மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி தயங்கி நிற்க பக்கத்து அறைக்குள் இருந்து காவேரி வந்து போனை எடுத்தாள் ஒரே நிமிடம்தான் அண்ணா யமுனா அக்காவ பொண்ணு பார்க்க வந்த மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஆக்சிடென்டா கத்தினாள் ஐந்தே நிமிடங்கள்தான் வீட்டின் சூழலே மாறியது பார்த்தசாரதி வேகமாக டெலிபோன் ரிசீவரை வாங்கி மேலே விவரங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே வெளியே மலை வலுத்து பெரிய பெரிய தூரலாகி கற்பாறைகளை கொட்டுவது போல் சடசடவென்ற சத்தத்தில் பொலிய ஆரம்பித்தது திடுமென போன் கனெக்ஷன் கட்டாகிவிட அடுத்த நிமிடமே கரண்டும் போய் வீடு ஒளி குன்றியது மலையினால் பகலிலேயே இருள் சூழ்ந்துவிட இன்வெர்டரின் உதவியால் சிக்கனமாக ஆங்காங்கே ஒளிர்ந்த மின் விளக்குகளால் வீடு பாதி இருளுடனும் அதிர்ந்து போய் கிடந்த வீட்டினருடனும் அமானுஷ்யத்தோடு அடர்ந்து போய் கிடந்தது திடுமென வெடித்த அழுகையோடு மாதவி குழுங்க அனைவரும் அவள் அருகே ஓடினர் நாம ஏமாந்துட்டோம் பார்த்தா அந்த தெய்வா ஜெயிச்சுட்டா அவளோட ஆக்ரோஷம் குறையவே இல்ல அவ நம்மள பழி வாங்கிட்டா இந்த வீட்டுக்கு ஒரு நல்லது நடக்க அவ விட மாட்டா கதறி அழுதாள் அம்மா என்னம்மா நீங்களா இப்படி எத்தனையோ துயரங்களை கூட துளி கண்ணீர் இல்லாம கடந்து வந்தீங்களே இப்ப இப்படி கதறீங்களே தாயின் தோல் அணைத்து சமாதானப்படுத்த முனைந்தான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் விடியுங்கிற நம்பிக்கையோட தான் இத்தனை நாள கடந்து வந்த இனி எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்ல நம்ம குடும்பத்துக்கு அவ சாபத்துல இருந்து விமோச்சனமே கிடைக்காது மாதவி தன்னிலை இழந்து கதறினாள் அத்த நிறுத்துங்க இது என்ன பைத்தியக்காரத்தானோ இயல்பாக நடந்து விட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு உங்க பழைய வாழ்வுக்கும் ஏன் சம்பந்தப்படுத்துறீங்க இது ஏதோ எதேச்சியா நடந்துட்ட சம்பவம் இத பெருசுபடுத்தி நீங்க உடஞ்சு போயிடாதீங்க மணிமேகலை சமாதானப்படுத்த முனைந்தால் ஏய் வாய மூடுடி நீ தாண்டி காரணம் நாங்க பாட்டுக்கு எங்க விதிய நொந்தபடி வாழ பழகி இருந்தோ இடையில நீதான் வந்து எங்க மனசுல ஆசைய தூண்டி விட்டு தப்பான பாதைக்கு எங்களை திருப்பி தெய்வாவோட கோபத்துக்கு எங்களை ஆளாக்கிட்ட அவளோட இந்த கோபம் இன்னும் யாரையெல்லாம் பழி வாங்க போகுதோ நீ போ ஏ முன்னால நிக்காத மாதவி மணிமேகலையை பிடித்து தள்ள தொடங்கினாள் அனைவரும் அவளை தடுக்க முயல அவர்களை தாண்டி அபரிமிதமாய் இருந்தது மாதவியின் வேகம் 
மணிமேகலை அதிர்ந்து போய் நின்றாள் பார்த்தா அவள போக சொல்லடா உடனே போக சொல்லடா எனக்கு அவளை பார்க்க பிடிக்கல திமிரிய தாயை சமாளிக்க முடியாமல் நீ மாடிக்கு போ மணிமேகல சொன்னவனை அதிர்ச்சியாக பார்த்தாள் அவளது அதிர்ச்சிக்கு சமாதானம் சொல்ல அங்கே யாரும் இல்லை அனைவரின் பார்வையும் மாதவி மீதே குவிந்திருக்க மணிமேகலை தளர்ந்த நடையுடன் மாடி ஏறினாள் அம்மாவிற்கு தூக்க மாத்திரை கொடுத்து தூங்க வைத்து விட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து மாடிக்கு வந்தான் பார்த்தசாரதி அத்தை எப்படி இருக்காங்க பரிதவிப்பான அவள் கேள்விக்கு பதிலாக நீ இங்கிருந்து கிளம்ப மணிமேகல என்றான் எப்போதும் படபடவென பேசுபவள் தான் இப்போது பேச்சின்றி உறைந்து நின்றாள் என்ன சொன்னீங்க இத்தனை நாள் எனக்காக என் வீட்டினருக்காக இங்க நீ நடிச்சது போதும் இத்தோட உன் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சது நீ போகலாம் மணிமேகலை துடித்து போனால் ஏன் ப்ராஜெக்டா அப்படி நினைச்சா நான் இங்க தங்கி இருந்த தழுதலுக்கு ஆரம்பித்தது அவள் குரல் வேண்டாம் மணிமேகல நான் ஏற்கனவே ரொம்பவுமே நொந்து போயிருக்கேன் நீ தைரியமான பொண்ணு எந்த சூழ்நிலையிலையும் கலங்காம நிமிர்ந்து நிக்கிறவ இப்போ அழுது என்ன மேலும் நோகடிக்காத கெஞ்சலாய் ஒழித்த அவன் குரலில் தன் துயரத்தை அடக்கி உதட்டை கடித்து கொண்டு அவனை வெறித்து பார்த்தாள் இப்போ காத்து மலையுமா இருக்குது இப்போ வேண்டாம் நாளைக்கு காலையில உனக்கு காருக்கு ஏற்பாடு பண்ற இவனால் எப்படி உடனடியாக திட்டங்கள் போட முடிகிறது திடுமென தோன்றிய வேகத்துடன் ஏட்டி அவன் சட்டை காலரை பிடித்தாள் எவ்வளவு சுலபமா வெளியேத்த முடிவெடுக்கிறீங்க அம்மா ரொம்பவுமே வெறுத்துட்டாங்க இனியும் நீ இங்க இருக்கிறதுல எந்த பயனும் இல்ல இனி உன்னோட வாழ்க்கையை நீ பாத்துக்கோ ஏ வாழ்க்கையா அதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட பங்கு இல்லையா பார்த்தா ஓ வாழ்க்கையில எனக்கு என்ன பங்கு என் வாழ்க்கையில பங்கு பெற யாரும் இல்லாம விரும்பலாம் அந்த சந்திரா முதல்ல நீ வர ஆனா என் மனசுல எப்பவும் இருக்கிறது சுனந்தாதா இத நான் முன்னாடியே உனக்கு சொல்லி இருக்கேன் உன் மூளையில ஏறுச்சா இனியாவது புரிஞ்சுக்கோ என் வாழ்க்கையை விட்டு விலகிடு உணர்ச்சியற்ற குரலில் சொல்லிவிட்டு இறுக்கி அவன் சட்டையை பற்றி இருந்த அவள் கையை வலுக்கட்டாயமாக பிரித்து அவளை விட்டு விலகி நடந்தான் உச்சந்தலையில் ஆணி அடித்தது போல் மணிமேகலை அப்படியே தரையில் உட்கார்ந்து விட்டாள் மலை தனது ஆக்ரோசத்தை மெல்ல குறைத்து சாரலான போது இரவு வந்திருந்தது மணிமேகலை ஒரு முடிவோடு எழுந்தாள் மாதவி அவள் அறையில் தூக்கத்தில் இருக்க பார்த்தசாரதி அவள் அருகே நாற்காலியில் உட்கார்ந்தபடி கண்ணயர்ந்திருந்தான் மற்றவர்கள் ஆங்காங்கு அமர்ந்து அரை தூக்கத்திலே துக்கத்திலே கண்மூடி இருக்க மணிமேகலை சத்தமின்றி வீட்டின் பின்புறத்தை அடைந்தாள் எதையும் பாதியில விட்டுட்டு போற பழக்கம் எனக்கு இல்ல முணுமுணுத்தபடி அந்த குன்றை நோக்கி நடந்தாள் பசியோடு இருக்கும் ஓனாய் வாய்ப்பிழந்திருப்பது போல் உயர்ந்து நின்றிருந்தது அந்த குன்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு அந்த குன்று முழுவதும் பாறையால் ஆனதில்லை ஆங்காங்கே பாறையும் நிறைய மணலுமாகத்தான் இருந்தது அது மலை நீரினால் அந்த குன்றின் மணல் நிறைய இடங்களில் அரித்து சரிந்து இன்னமும் சில இடங்களில் சிறு ஓட்டையாக மழை நீர் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த இடங்கள் கால் வைத்ததும் வலுக்க பிடிப்பிற்காக பக்கத்தில் இருந்த சிறு பாறைகளை பிடித்தபடி பாதத்தை அழுத்தமாக ஊன்றி மேலே ஏறினால் மணிமேகலை தெய்வானின்னு ஒருத்தர் இருந்தா அவங்கள நான் நேரலையே சந்திக்கிறேன் மனதின் உறுதி உடலில் வெளிப்பட எக்காக இறுகிய உடல் முருக பலம் கூட வேக வேகமாக ஏறினால் இடறிய செறிப்புகளை உதறிவிட்டால் கல்லும் முள்ளும் பாதத்தை பதம் பார்க்க உறுதி குலையாமல் ஏறினாள் எதை தேடி போகிறாள் என தெரியாது எதற்கு போகிறாள் எனவும் தெரியாது ஆனால் தன் வாழ்விற்கான விடை இங்கேதான் இருக்கிறது என தோன்ற மணிமேகலை ஏறிக்கொண்டிருந்தாள் வானம் திரும்பவும் மலை பொழிய போகிறேன் என்ற அறிவிப்புடன் இடியும் மின்னலுமாக முழங்கிக் கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் பெரிய பாறை ஒன்றின் மீது மண்டி போட்டு ஏறி நின்ற மணிமேகலை சுளீர் என்ற ஒளியும் சலீர் என்ற ஒளியுமாக வானுக்கும் அந்த குன்றுக்குமாக நீண்ட ஒரு மின்னலை தனக்கு வெகு அருகாமையில் கண்டாள் ஒரு கணம் சுற்றுப்புறம் இருள விழி மூடி திறந்த போது கண்கள் சருக தலை சுற்ற தொடங்கியது அவளது கைப்பிடிப்பு நழுவ அந்த பாறை மீதிருந்து விழத் துவங்கினாள் அரைகுறை உறக்கத்தில் இருந்த பார்த்தசாரதி 
ஒரு பயங்கர இடிச்சத்தத்தில் விழித்து கொண்டான் மாதவி விழித்து விடாமல் இருக்க ஜன்னலை எல்லாம் பூட்டி விளக்கை அணைத்து அவளுக்கு போர்வையை போர்த்தி விட்டான் தூங்கி கொண்டிருந்த தங்கைகளை பார்த்து விட்டு சிறு தயக்கத்துடன் மாடி ஏறினான் தாயையும் தங்கைகளையும் ஏதோ கொஞ்சம் சாப்பிட வைத்திருந்தான் மணிமேகலையை எதிர்கொள்ள தயங்கி அவளை விட்டிருந்தான் இப்போது கொஞ்சம் பாலாவது குடிக்கிறாளா என கேட்போமா அறைக்குள் எட்டி பார்க்க அவளை காணவில்லை பாத்ரூம் கதவு திறந்திருக்க மொட்டை மாடியில் உட்கார்ந்திருக்கிறாளா வேகமாக படி ஏறினான் வழக்கமாக மணிமேகலை அமரும் கைப்பிடி சுவர் வெறுமையாக இருக்க பார்த்த சாரதியின் மனதில் ஏதோ விபரீதம் பட்டது கண் நிமிர்ந்தவனின் பார்வையில் அந்த குன்று பட சரீரென ஓர் உணர்வு பரவியது உடலில் வேகமாக இறங்கி வந்தவன் அந்த குன்றை நோக்கி ஓடினான் குன்றின் கீழே கிடந்த மணிமேகலை நழுவ விட்டிருந்த செருப்பு உன் சந்தேகம் நிஜம்தான் என அறிவிக்க அடுத்து ஒரு வினாடி கூட யோசிக்காமல் அந்த குன்று ஏற தொடங்கினான் நின்றிருந்த மலை மீண்டும் பெய்ய தொடங்கி இருக்க பார்த்தசாரதியின் மலை ஏறல் மிக கடினமாக இருந்தது ஆனால் அது அவனுக்கு ஒரு பொருட்டாக இல்லை கை கால்கள் சிராய்க்க சிராய்க்க வெறி கொண்டவன் போல் ஏறினான் மேகா மேகா நீ எங்க இருக்க நான் சொன்னது தப்புதான் அதுக்காக மன்னிச்சுடு என்ன கோபம் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் மறந்துட்டு வந்துடு மேகா ஏறியபடி இப்படி பலவாறாக கத்தினான் கிட்டத்தட்ட குன்றின் உச்சிக்கு வந்து விட்டான் இதுவரை மணிமேகலையை காணவில்லை மாடம் போல் குவிந்து சேர்ந்திருந்த இரு பெரிய பாறைகளின் அருகே வந்து நின்றான் மேகா நான் உன் பார்த்த வந்திருக்க என் குரல் கேக்குதா எங்க இருக்க மேகா நான் உச்சியில அந்த ரெண்டு பெரிய பாறைகளுக்கு இடுக்கல இருக்கேன் உடனே வா மேகா நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது மேகா பிளீஸ் வந்துடு சூறை காற்றும் கொட்டும் மலையையும் தவிர வேறு எந்த சத்தமும் கேட்கவில்லை நீ இல்லாத வாழ்க்கை எனக்கு வீண் மேகா நான் உன்னை என் உயிரை விட அதிகமா விரும்புறேன் மேகா வந்துடு மேகா உயிரை உருக்குவதாக இருந்தது பார்த்தசாரதியின் குரல் இப்போது அவன் குரலுக்கு பதில் வந்தது ஓ நான் நல்லா இருக்கேன் டேட் இங்க இளஞ்சியில தான் இருக்கேன் ஓ அதுவா இங்க ஒரே மலை டாடி இடி மின்னல் அந்த சத்தம் தான் உங்களுக்கு கேக்குது எந்த பிசிறும் இல்லாமல் கணீர் என்று கேட்டது மணிமேகலையின் குரல் பார்த்தசாரதி உடல் முழுவதும் நிரம்பிய பரவசத்துடன் குரல் வந்த பக்கம் கணித்து திரும்பினான் குரல் அந்த பாறை இடுக்கினில் இருந்து வந்தது அதனுள் எட்டி பார்த்தான் கொஞ்சம் அகலமாக மழைநீர் படாமல் சிறு கூடாரம் போல் பாதுகாப்பாக இருந்தது அந்த இடம் அங்கே வசதியாக பின்னால் சாய்ந்து அமர்ந்து காலை நீட்டி உட்கார்ந்து கொண்டு போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் மணிமேகலை அவனை பார்த்தும் பார்க்காதது போல் தன் போன் பேச்சை தொடர்ந்தாள் அம்மா எப்படி இருக்காங்க டாடி இல்ல இல்ல தூங்க நான் எழுப்ப வேண்டாம் நான் காலையில கால் பண்ணி அம்மா கிட்ட பேசுறேன் பார்த்தசாரதி தலை குனிந்து அந்த இடுக்கு நோல் நுழைந்து அவள் அருகே வந்து அமர்ந்து கொண்டான் மணிமேகலை அவனை கண்டு கொள்ளாமல் கால்களை ஆட்டியபடி பேசியபடி இருந்தாள் இல்ல டாடி நிச்சயம் காலையில கால் பண்ற இங்க டவரே கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனாலதான் நினைச்ச நேரம் பேச முடியல பார்த்தசாரதி தன் நீல கால்களை மடக்கி உட்கார்ந்து அவளை பார்த்தபடி இருந்தான் உம் ஓ அப்படியா சரிதான் வேண்டுமென்றே தேவையில்லாத ஊர் உலக கதை எல்லாம் இழுத்து தன் அப்பாவுடன் பேசி முடித்துவிட்டு நிதானமாக தன் போனை கட் செய்தாள் பின் அதனை இடுப்பில் சொருகி கொண்டு வெளியே பொழிந்து கொண்டிருந்த மலையை வேடிக்கை பார்க்க துவங்கினாள் மேகா ஏய் இந்த இடி சத்தத்துல உனக்கு காது செவிடாகிடுச்சா கோபம் பாதி தாபம் பாதியுமாக அவள் காது மடல்களை பற்றிய பார்த்தசாரதியின் கைகள் அவளது உடல் ஸ்பரிசம் உணர்ந்தவுடன் கோபமெல்லாம் காணாமல் போய் தாபமும் மோகமும் மட்டுமே உடல் முழுவதையும் பற்றி எரிக்க இழுத்து அவளை தன்னோடு சேர்த்து இருக்கினான் இவ்வளவு வேகமான அவனது அணைப்பை எதிர்பார்த்திராத மணிமேகலை திணறினாள் அவனை தள்ள முயன்றாள் ஆனால் இம்மை கூட அவனிலிருந்து விலக முடியவில்லை நெற்றி வகிட்டில் ஆரம்பித்து வரிசையாக அவள் மீது முழுவதும் பதிய ஆரம்பித்தன அவன் இதழ்கள் அந்த இடைஞ்சலான இடம் அனுமதித்த அளவு அவளை அள்ளி தன் மடியில் அமர்த்தி 
தன்னுள்ளேயே புதைத்துக் கொள்பவன் போல ஆவேச ஆலிங்கனம் கொண்டான் மூச்செடுக்க திணறி தவித்து அவனது தொடர் செய்கிகளின் தீவிரத்தில் உடலோடு மனமும் வெட்கமும் கூச்சமுமாக சிவக்க முதலில் தடுமாறிய மணிமேகலையின் தேகம் பின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனது அணைப்புகளையும் அழுத்தங்களையும் புரிந்து மெல்ல மெல்ல இயற்கையாக அவனது வேகத்திற்கேற்ப ஒத்துழைக்க தொடங்கியது இந்த புரிதலில் வேகம் கூடிய பார்த்தன் இன்னும் இன்னும் என தீவிரமாக அவளுள் மூழ்க தயாராக மணிமேகலையின் பெண்மை விழித்துக் கொண்டது அவனது உதடுகளுக்குள் சிக்கி கிடந்த தன் இதழ்களை அரும்பாடுபட்டு பிரித்துக் கொண்டவள் சுதந்திரமாக அவள் உடலில் ஊர்ந்து கொண்டிருந்த அவன் கைகளையும் தடுத்தாள் ஏய் போடா உன் மனசு முழுசும் உன் முத பொண்டாட்டிய வச்சுக்கிட்டு என் கூட இப்படி நடந்துக்கிற தள்ளிப்போ முத பொண்டாட்டியா அது யாரு என்னோட ஒரே பொண்டாட்டி நீதாண்டி அவளது விலகலை அலட்சியம் செய்து விட்டு அவள் மேல் படிந்து அப்பிக்கொள்ள முயன்றான் உருண்டு வெளியே போக முனைந்தவளை ஏ வெளியில மல சொல்லியபடி இடை வளைத்து மீண்டும் தன் கீழ் இழுத்து கொண்டான் ஒன்னும் வேண்டாம் உனக்கு அந்த சுனந்தா தானே பிடிக்கும் நீ என்கிட்ட வர வேண்டாம் போ அவன் மார்பில் குத்தினாள் ஏன் பொண்டாட்டி கிட்ட வராம யார்கிட்ட போவ நீதான் என்னை இங்கிருந்து போக சொன்ன இல்ல இப்ப எதுக்கு இப்படி வந்து ஒட்டிட்டு இருக்க விடு நான் போக சொன்னா அதுக்காக முட்டாள்தனமா இந்த குன்று மேல ஏறுவியா பார்த்த சாரதியின் குரலில் கோபம் வந்திருந்தது அவள் தலை முடிக்குள் கைகளை நுழைத்து பிடித்து ஆட்டினான் வேற நான் என்ன செய்ய நீங்க உங்களை விட்டு போக சொல்லிட்டீங்க சும்மா போறதுக்கு பதிலா உங்க குடும்பத்துக்கு இந்த குன்று பற்றி ஊறி கிடக்கிற மூட நம்பிக்கையாவது போக்கிட்டு போவோம் இல்ல அந்த குன்றுக்கே பழி ஆகிடுவோம்னு மேலே பேச விடாது அவள் இதழ்களை அழுத்திய அவன் உதடுகளில் திணறினாள் பதில் பேச முடியலனா சும்மா சும்மா முத்தமா முனு முனுத்தாள் உன்னை பார்த்த நாள் முதலா கொடுக்க முடியாம சேர்த்து வச்சிருந்த முத்தங்கள் இனி நீ எவ்வளவு தடுத்தாலும் நிக்காது சொன்னதையே செய்பவன் போல் மீண்டும் தன் இதழொற்றலை ஆரம்பித்து விட்டான் என்ன பார்த்த முதல் நாளாவா உம் மயங்கி கிடந்த உன்ன கைகள்ல தூக்கிட்டு நடந்தனே அன்னையில இருந்து பார்த்தா ஆச்சரியமாக மணிமேகலையின் குரல் ஒழித்தது நெஜந்தா மேகா அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என் மனசுல நீதான் இருக்க உனக்கு ஏற்ற வாழ்வு என்னுடைய வீடு இல்லைங்கிற எண்ணம் எனக்கு அதனாலதான் என் ஆசைய மனசுக்குள்ளேயே புதைச்சுக்கிட்ட அன்னைக்கு நீ போன் நம்பர் கேட்டப்ப கூட இனி நமக்குள்ள தொடர்பு வேண்டான்னு மறுத்த ஆனா கங்காவோட வாழ்க்கை துயரமானதும் அந்த துக்கத்தை உடனடியா உன்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு என் மனம் வினோதமா அடம் பிடிச்சு வெளிப்படையா சொல்ல வேண்டான்னு அப்போ மடியில படுத்து என் தங்கச்சியோட வாழ்வு அவளத்த சொல்லி அள தோணுச்சு பார்த்தசாரதியின் குரல் தழுதழுக்க மணிமேகலை பதறி அவனை இழுத்து தன் மடியில் போட்டுக்கொண்டு மார்போடு இருக அணைத்துக் கொண்டாள் கொஞ்ச நேரம் பேச்சின்றி கலிய பார்த்தசாரதி திரும்ப பேச ஆரம்பித்தான் தெய்வாதீனமா உன்ன நான் மீண்டும் சந்திச்ச நீ நம்ம வீட்டுக்கு வர அதுவும் ஏன் மனைவியா வர முடிவெடுத்தத இதோ இப்ப வரைக்கும் என்னால நம்ப முடியல அன்னைக்கு காருக்குள்ள வச்சு என் முகத்தை பார்த்து தாலி கட்டினியே அப்பவே என் மனசுல நீ என் மனைவியா நினைச்சிட்ட ஆனா அப்போ உன் மனநில தெரியாததால உன்னை விட்டு விலகியே இருந்த நிறைய படிச்ச வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்த அழகான இளம் பொண்ணுக்கு கிராமத்துல தங்கைகள் தாயின கூட்டத்தோட மனைவியை இழந்து நிக்கிற ஒருத்தன் பொருத்தமானவன் இல்லைங்கிற எண்ணம் உங்ககிட்ட இருந்து என்ன தள்ளி நிறுத்திக்கிட்டே இருந்தது ஆமா இப்போ வர அதுக்கு காரணம் சுனந்தாம்பிங்க மணிமேகலையின் மனக்காயம் ஆறவில்லை அது உங்ககிட்ட இருந்து என்ன விலக்கி நிறுத்த நானே போட்டுக்கிட்ட தடுப்பு அந்த சுனந்தாதான் என் மனசுல இருக்கான்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்களா இல்ல உங்க குடும்ப சாபத்தை நம்பி அந்த சுனந்தா போல நானும் பலியாகிடுவேன்னு நம்பிட்டீங்களா எதுக்காக என்னை வீட்டை விட்டு போக சொன்னீங்க அம்மா கங்கா யமுனாவோட பயம் எனக்கு இல்ல மேகா ஏன்னா அந்த சாபம் என் வாழ்க்கையில வேலை செய்யல ஆனா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுடுமோங்கிற பயம் எனக்கு வந்துச்சு ஐயோ கடவுளே ஒன்னும் புரியல தெளிவா சொல்லுங்க மணிமேகலை கத்தினாள் பார்த்தசாரதி தன் மன ரகசியங்களை வெளியிட ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு டமடமவென தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த இடிச்சத்தில் மாதவிக்கு விழிப்பு வந்துவிட்டது எழுந்து பார்த்தால் எல்லோரும் தூங்கிக் கொண்டிருக்க 
பார்த்தசாரதியையும் மணிமேகலையையும் காணவில்லை என்றதும் அவளுக்கு திக்கென்றது இருவரும் எங்கே பதட்டத்துடன் தேடியபடி பின்னால் வர அந்த குன்று உயர்ந்து நின்று அவளை கையை நீட்டி அழைப்பது போல் இருந்தது இருவரும் முட்டாள்தனமா மேல ஏறி இருப்பாங்களோ நினைத்த மறு நொடியே மாதவி குன்றேற ஆரம்பித்தாள் தெய்வா வேண்டாம் நீ இது வரைக்கும் என் குடும்பத்துக்கு செஞ்ச சோதனைகள் போதும் இப்ப என் குழந்தைங்களை விட்டுடு வாய் விட்டு வேண்டியபடி ஏறினாள் சுனந்தா அம்மா ஆசையா தேடி ஆயிரம் பொருத்தம் பார்த்து எனக்கு மனம் முடிச்சு வச்ச பொண்ணு எங்க முதல் இரவின் போது என்ன பிடிக்கலைனா காரணம் நிறைய படிச்ச அவளோட படிப்பு நாகரீக சென்னை வாழ்வு எப்பவும் கூட்டம் அதிகமா இருக்க உறுப்பினர்களோட எங்க வீடு இப்படி நிறைய சொன்னா ஓ அந்த பாதிப்பினாலதான் அவளோட நிலைமையில இருக்க என்னையும் அதே போல நினைச்சீங்களா தலையசைத்த பார்த்த சாரதி இத எல்லாத்தையும் விட அவளுக்கு பிடித்த மின்மைக்கு இன்னொரு காரணம் அவளோட காதல் மணிமேகலையின் உடல் அதிர்ந்து குலுங்கியது என்ன சொல்றீங்க அவளது மனம் போன்ற தகுதிகளோட இருந்த ஒருத்தன அவ காதலிச்சிருக்கா சாதிய காரணம் சொல்லி அவளை எனக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சுட்டாங்க அவளோட பெற்றோர் இதையெல்லாம் எங்களோட முதல் இருவின் போது சொல்லி அழுதவள நான் எப்படி தேற்ற அதுக்கு பின்னாடி அவளை மனைவியா மனதோரமாவது நினைக்க முடியுமா ஏனோ அவ மேல எனக்கு பரிதாபம் தான் வந்தது அதனால அவளோட காதலை சேர்த்து வைக்கிறதா வாக்கு கொடுத்த அவளோட காதலன சந்திச்சு பேசணும் அவனுக்கு கொஞ்ச நாள்ல வெளிநாட்டு வேலை கிடைச்சிடணும் அது வரைக்கும் அவளை என்னோட பாதுகாப்புல வச்சிருக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டான் சுனந்தாவோட பெற்றோர் அவளது காதலை ஏத்துக்க மாட்டாங்கிறதால நானே அவளை என்னோட பாதுகாப்புல வச்சிருக்க வேண்டியதாயிடுச்சு கடைசியா அவள அவ காதலனோட வெளிநாடு அனுப்புற நாள் அணிக்கி அவளோட பெற்றோர அழைச்சு அவர்கிட்ட சுனந்தாவை விலக்கி சமாதானப்படுத்தி அவங்க சம்மதத்தோட அவங்கள அனுப்பி வச்சேன் சுனந்தாவோட அப்பாவுக்கு என் மேல மதிப்பு அதிகமாகிக்கிட்டே போனது இங்க ஊருக்குள்ள என்னோட மதிப்பு கெடாம இருக்கிறதுக்காக தன்னோட மக செத்து போனதாவே இருக்கட்டும்னு சொல்லி ஒரு பொய்யான விபத்தை உண்டாக்கி ஏதோ ஒரு பிணத்தை ஏற்பாடு செஞ்சு இங்க ஊருக்கு கொண்டு வந்து எல்லாம் அவர் ஏற்பாடு கடைசியா அவரு ஊருக்கு போகும்போது நிஜமாவே என் காலை தொட்டு கும்பிட்டு போனாரு மணிமேகலை இடமிருந்து சத்தம் ஏதும் வராமல் போக பார்த்தசாரதி அவளை திரும்பி பார்த்தான் விழிகள் அகன்றிருக்க அவனை பிரமிப்புடன் பார்த்தபடி இருந்தால் அவள் அவன் பார்வையை சந்தித்ததும் பட்டேன அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவன் முகம் முழுவதும் முத்தமிடத் தொடங்கினாள் நீ ஏண்டா இப்படி இவ்வளவு நல்லவனா இருக்க அவன் உச்சந்தலையை பிடித்து ஆட்டினாள் ஏண்டி நல்லவனுக்கு கொடுக்கற மரியாதை இதுவா இப்படியா என்ன பாராட்டுவ நான் அப்படித்தான் ராஸ்கல் இதையெல்லாம் என்கிட்ட முதல்லயே சொல்ல மாட்டியா நான் உன்கிட்ட இருந்து தள்ளி நிக்க சுனந்தாவோட பேரை உபயோகிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்படி உன்கிட்ட சொல்லுவேன் ஆனா நான் தான் கொஞ்ச நாட்களாவே உங்களை உங்க காதல புரிஞ்சுக்கிட்டேனே உம் நானும் உன் காதல புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் துண்ட சால்வையா போட்டுக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருந்தியே அன்னையில இருந்து ஆனாலும் நம்ம வீட்டு நன்மைக்காக வந்த பொண்ண இப்படி காதல்ங்கிற பேர்ல நெருங்கிறது சரியாங்கிற குழப்பம் என் மனசுல இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ சரி இப்ப எல்லாம் கூடி வரும்போது என்னை ஏன் வெளியே போக சொன்னீங்க இப்ப யமுனாவுக்கு வந்த வரனோட நிலைய கேட்ட பிறகு எனக்கு ஒரு பயம் வந்துடுச்சு மேகா ஒருவேளை அம்மாவோட பயம் உண்மைதானோ நம்ம குடும்பத்துக்கு சாபம் இருக்குதோங்கிற பயம் பார்த்தா நீங்களுமா இப்படி அன்பும் காதலும் மிக மோச மனைவிகள் மேகா அது மிக உறுதியான மனச கூட கலங்க வச்சிடும் என் அம்மாவோட உறுதியான மனச அவங்க பிள்ளைங்க மேல வச்சிருக்க அன்பு கலங்கடிச்சுது என்னோட இரும்பு இதயத்தையும் உன் மீது வச்சிருக்க காதல் உருக வச்சிடுச்சு எங்க குடும்ப சாபம் எங்களோட போகட்டும் உனக்கு வேண்டான்னுதான் உன்னை இங்க இருந்து போக சொன்ன மணிமேகலையால் பார்த்தசாரதியை திட்ட முடியவில்லை அவள் மீதான காதல் அல்லவா அவனை இப்படி எல்லாம் கூட நினைக்க வைத்திருக்கிறது அவன் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டாள் நீங்க சரி அத்தையும் ஏன் என்ன வீட்டை விட்டு போக சொன்னாங்க அதே காரணம்தான் மணி பதில் பார்த்தனிடம் இருந்து இல்லை வெளியில் இருந்து வந்தது இருவரும் வேகமாக பாறை இடுக்கில் இருந்து வெளியே வந்தனர் வெளியே மலை நின்றிருந்தது அங்கே மாதவி நின்றிருந்தாள் ஏறி வந்த பெருமூச்சுடன் 
தளர்ந்த உடலோடு நின்றிருந்தாள் அம்மா அத்த கை நீட்டியபடி வந்த இருவரையும் இரு கைகளாலும் அணைத்து கொண்டாள் சுனந்தா விஷயம் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே பார்த்தா அது உங்களுக்கு மன சங்கடத்தை தரும்னு நினைச்சேன் அதனால சொல்லலமா எத்தனையோ சங்கடத்தை தாங்கிட்ட இதையும் தாங்க மாட்டேனா உனக்குள்ளேயே வச்சு மருகிக்கிட்டு இருந்த ஏடா மகனின் தோள்களை பரிவாக வருடி அணைத்து கொண்டு தேம்பினாள் போதும் அம்மாவும் மகனும் ரொம்பவும் கொஞ்சாதீங்க எனக்கு பதில் சொல்லுங்க எதுக்காக என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொன்னீங்க இடுப்பில் கை வைத்து அதட்டிய மணிமேகலையை இருவரும் கை நீட்டி தங்கள் அருகே இழுத்து கொண்டனர் பார்த்த சொன்ன அதே காரணம்தான் மணி நீ சொன்ன சுமைதாங்கி கல் பரிகாரம் மிகவும் அருமையானது சரியானதும் கூட அதனால என்னோட மனபாரம் இறங்கியதும் உண்மைதான் ஆனா இன்னைக்கு வந்த இந்த செய்தி என் குடும்ப சாபம் தீரவே தீராதுங்கிற எண்ணத்தை எனக்கு கொடுத்தது அதனாலதான் உன்னை எங்க குடும்பத்தை விட்டு தள்ளி நிறுத்த நினைச்ச அதனாலதான் ஓ நீங்க எல்லாரும் ஒரே குடும்பம் நான் தனி அப்படித்தானே இது போல நீங்க கங்காவையோ யமுனாவையோ காவேரியோ சொல்வீங்களா நான் இந்த வீட்டுல காலடி எடுத்து வச்ச முதல் நாள் நான் வேற இந்த வீடு வேறேன்னு நினைச்சதில்ல ஆனா நீங்க என்னை வேறுபடுத்தி தானே நினைச்சிருக்கீங்க அதனால தானே அப்படி சொன்னீங்க மணிமேகலையின் கேள்வியில் இருந்த உண்மையை இருவரும் திகைப்புடன் உணர்ந்தனர் தங்கள் தவறை உணர்ந்தனர் இருவருமாக அவளை சமாதானம் செய்ய துவங்கினர் அது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை தோப்பு கரணம் போடாத குறையாக இருவருமாக கெஞ்சி கொஞ்சி சமாதானப்படுத்தி முடித்த போது வானம் வெளுக்க ஆரம்பித்திருந்தது முதலில் ஒரு புள்ளியாய் ஆரம்பித்த வான் ஒளி பிறகு வான் முழுவதும் பரவி அங்கிருந்த அந்த குன்றிற்கும் இறங்கியது இரவு முழுவதும் பெய்த கனமலையில் அந்த குன்றின் மேல் சேர்ந்திருந்த கசடுகள் தூசுகள் அடித்து செல்லப்பட்டு குன்று புத்துணர்வோடு புது ஒளி மின்ன விளங்கியது மூவருமாக கைகளை கோர்த்து கொண்டு கீழே இறங்க தொடங்கினர் அவர்கள் மூவரின் முகமும் புத்தொலை சுமந்து மின்னியபடி இருந்தது அடிவாரத்தை அடைந்த போது கங்கா அவர்களை நோக்கி ஓடி வந்தாள் அம்மா நீங்கெல்லாம் எங்க போயிட்டீங்க போன் வந்தது யமுனாவை பெண் பார்க்க வந்தவங்களுக்கு பெரிய விபத்து எதுவும் இல்லையா சும்மா கார் பள்ளத்துல இறங்கிடுச்சான் டிரைவருக்கு மட்டும்தான் லேசான சிராய்ப்பா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளைக்கு வரோம்னு அவங்க மேரேஜ் புரோக்கர் கிட்ட சொல்லி இருக்காங்க அவரு ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கிட்ட பெருசா சொல்லிட்டாரு போல திரும்ப சரியான தகவல் சொல்ல நம்ம தொடர்பு கொள்ள அவரால முடியல போன் கிடைக்கல நேரில வரதுனா மழையால முடியல இப்பதான் போன் சரியாகி அவர் பேசினாரு இன்னைக்கு சாயந்தரம் எல்லாரும் வராங்களாம் மணிமேகலை கை தட்டி குதிக்க மாதவி அளவே செய்து விட்டாள் பார்த்தசாரதி தனது போனில் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு பேசி வந்த தகவலை சந்தோஷமாக உறுதி செய்தான் மலச்சரிவுல உருண்டிருக்க வேண்டிய காரா நம்ம யமுனாவோட ராசியாலதான் அந்த பள்ளத்தோட நின்றுச்சுன்னு சொல்றாங்க அவங்க பார்த்தசாரதியின் பார்வை வாஞ்சையோடு அங்கு வந்த தங்கையை பார்த்தது யமுனா இந்த செய்தியை நம்ப முடியாமல் பார்க்க சகுனங்கள் எல்லாம் அவங்க அவங்க எடுத்துக்கிறதுலதான் இருக்குது யமுனா இந்த பொண்ணோட ராசியாலதான் விபத்து நடக்க பார்த்ததுங்கறத விட இந்த பொண்ணு ராசியால நடக்க இருந்த விபத்து நின்னுடிச்சுங்கிறதும் ஒரு வகைதான் உனக்கு ஏற்பட போகிற குடும்பத்தோட உறவு ரெண்டாவது வகைய சேர்ந்தவங்க அவங்க கால முழுசும் உன்னை நோகடிக்க மாட்டாங்க பக்குவமா பேசி தாங்குவாங்க மணிமேகலை மயிலிறகு தடவலாய் யமுனாவிற்கு ஏற்பட இருக்கும் நல்வாழ்வை புரிய வைக்க அவள் விமலுடன் மணிமேகலையின் தோல் சாய்ந்தாள் உங்களுக்கு இந்த பயம் போயிட்டு தானே அத்த மணிமேகலை குன்றை காட்டி கேட்க மாதவி அந்த சுமை தாங்கி கல்லை பார்த்தாள் இந்த கல்ல நீ வச்ச நேரம் தெய்வாவோட உக்குரம் குறைஞ்சிருச்சு அவ நம்ம குடும்பத்தின் மீது கரண வச்சுட்டா இனி நமக்கு கவலை இல்ல தெய்வமா இருந்து அவ நம்மள தாங்குவா கை காலெல்லாம் காயப்படுத்தி குன்று ஏறி தெய்வான்னு ஒரு கேரக்டரே கிடையாதுன்னு நிரூபிச்சது நானு உங்க அம்மா அந்த கல்ல கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க பாருங்களேன் மணிமேகலை பார்த்தசாரதியிடம் புலம்பினாள் விடு மேகா அவங்க நம்பிக்கை அவங்களுக்கு அன்று மாலை யமுனாவை பெண் பார்க்க வந்தவர்கள் அப்போதே அவள் தலையில் பூ வைத்து உறுதி செய்து போனார்கள் அடுத்த வாரம் 
பரிகார திருமணம் என இளஞ்சி முருகன் சன்னிதியில் பார்த்தசாரதி மணிமேகலைக்கு உண்மையான திருமணம் அவளது பெற்றோர்களுடன் நடந்தது அடுத்த மாதம் அதே கோவிலில் வைத்து கௌசிக் கங்கா திருமணம் நடக்க பெற்றோர் ஸ்தானத்தில் இருந்து தாரை வார்த்து கொடுத்தனர் பார்த்தசாரதியும் மணிமேகலையும் இரண்டாவது நாளே மணமக்கள் வெளிநாடு கிளம்பி சென்றனர் மூன்றாவது மாதத்தில் ஊரை வளைத்து பந்தல் போட்டு மிக விசேஷமாக யமுனா சந்தீப் திருமணம் அனைவரும் வியந்து பார்க்க நடந்தது மாதவி குடும்ப சாபம் நீங்கிவிட்டது அவளது குடும்பம் நன்றாக வாழ ஆரம்பித்து விட்டது என ஊர் முழுவதும் பேச ஆரம்பிக்க மாதவி மனம் முழுக்க சந்தோஷத்துடன் ஊரை வளம் வந்தாள் மேகா செல்லம் இன்னும் சரியா விடியலையே ஏண்டா அதுக்குள்ள எழுந்துச்சுக்கிட்ட வாயே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம் பின்னிருந்து அனைத்து இழுத்த பார்த்தசாரதியின் கரங்களில் மோகம் பொங்கி வடிந்தபடி இருந்தது மணிமேகலை அசையாமல் இருக்க அவள் பார்வை போன பக்கம் பார்த்தான் அங்கே அந்த குன்று இருந்தது அது முன்பு போல் காய்ந்து போய் கரடு போல் இருக்கவில்லை தொடர்ந்து பெய்த மலையில் நிறைய செடிகள் மரங்கள் என முளைத்து பசுங்குன்றாய் மிக அழகாக மனதை கொள்ளை கொள்ளும் அழகோடு விளங்கியது இந்த குன்று இப்ப எவ்வளோ அழகாயிடுச்சுல்ல பார்த்தா இன்னமும் குன்று மீதே பார்வையாக இருந்த மனைவியை முறைத்தவன் ஏய் எப்பவும் என்னடி அங்கேயே பார்வ இங்க என்ன பாரடி மனைவியை தனக்கு வாகாக திருப்பிய போது அவள் கத்தினாள் ஐ பார்த்தா அங்க பாருங்க விரல் சுட்டி கத்தினாள் எதை காட்டி கத்தினாள் என அவனுக்கு சுத்தமாக புரியவில்லை அவன் விழித்து கொண்டிருந்த போதே அரை கதவை திறந்து வேகமாக கீழே இறங்கினாள் எதுக்கு இப்படி ஓடுறா கொஞ்சம் பதட்டத்தோடு பார்த்த சாரதியும் கீழே இறங்கி போய் பார்த்த போது வீட்டின் பின்புறம் நின்றபடி மாதவியும் மணிமேகளையும் கை கோர்த்து குதூகலித்து கொண்டிருந்தனர் என்னம்மா என்ன விஷயம் மயில் பார்த்தா மயில் திரும்ப வந்தடுச்சு மாதவி குதூகலிக்க மணிமேகலை குதித்தாள் தெய்வா சாபம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த குன்று முழுவதும் மயில்கள் தான் இருக்கும் அந்த மயில்களை பார்க்க அதோட இறகுகளை சேமிக்கத்தான் நானும் தெய்வாவும் இது மேல ஏறுவோம் மயிலாடும் சோலைனே இதுக்கு பேரே வச்சிருக்கோம் பிறகு தெய்வா சாபம் விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த குன்று வறண்டு மயில்கள் மற்ற பறவைகள் எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ திரும்பவும் வந்துடுச்சு அப்போ அந்த சாபம் நீங்கிட்டதா தானே அர்த்தம் இனி நம்ம குடும்பத்துக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்ல உற்சாகமாக பேசிய தாயோடு சேர்ந்து குதூகலித்த மனைவியை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் அம்மாவுக்கு தான் நம்பிக்கை இவளுக்கு என்ன அத்தையோட மன நிம்மதி மேல அக்கறை பார்த்தா பார்த்த சாரதியும் மணிமேகலையும் சாயங்கால நேரம் அந்த குன்றின் மீது ஏறி கொண்டிருந்தனர் மயில்கள் பறவைகள்னு வர்றதுக்காக அவங்க விரும்புற சிறு தானியங்களை பயிரிட்டு புழு பூச்சிகளை இங்க இருக்க என தகுந்த ஏற்பாடு செஞ்சது நாம தான இப்ப தானே வந்தது போல இப்படி குதிக்கிறியே நம்மளோட அந்த உழைப்பிற்காக அதுல கிடைச்ச பலனுக்காக நாம மகிழ வேண்டாமா பார்த்தா அந்த சந்தோஷம்தான் எப்படியோ திரும்பவும் இந்த குன்று சோலைவனம் போல ஆகிடுச்சு சடசடவென சிறகடித்தபடி அங்கு வந்த மருந்த ஒரு மயிலை பார்த்தபடி சொன்னான் பார்த்த சாரதி இதையெல்லாம் நாம தான் செஞ்சோம்னு சொன்னாலும் அது குரிய காலம் அதாவது தன்னோட சாபத்தை விலக்கி கொள்ளணுங்கிற தெய்வா நினைச்ச காலம் வந்த பிறகுதான உங்களுக்கு இத செய்ய தோணுச்சுன்னு அத்த திரும்ப கேப்பாங்க அதுவும் சரிதானேங்கிற எண்ணம் நமக்கு அப்ப தோணும் இவையெல்லாம் மனித மனங்களோட உள் நுண்ணுணர்வுகள் பார்த்தா எப்பவும் இத சீண்ட கூடாது அதோட போக்கிலேயே போய் சரி செய்யணும் அத நாம வெற்றிகரமா செஞ்சிட்டோம் இனி நிச்சயம் நம்ம வீடு சோலை வணந்தான் ஆமா இந்த மயில் ஆடும் சோலை கொஞ்சலாய் சொல்லியபடி மனைவியை அணைத்து கொண்டான் பார்த்த சாரதி கணவனின் அணைப்பை அனுபவித்தபடி கண்மூடி மனதிற்குள் மயிலின் ஆட்டத்தை உணர்ந்து உடல் சிலிர்த்தால் மணிமேகலை நிறைவு மீண்டும் இதே போல் ஒரு அருமையான கதை தளத்துடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்